重生成唐三藏的第一件事，竟是手持加特林冲上灵山逼迫来子张伟。只因前世熟读《西游》的你知道，金蝉子本是洪荒五重之首六世天才，当初听信如来老贼的忽悠，才入了佛门。但因和佛祖理念不合，遭贬下界，沦为了西方大兴的一颗棋子，想借着你西天取经之名，让人族彻底成为诸天众佛的信仰韭菜。只可惜圣人们此刻并不知道，如今的你早已偏离了他们的计划，不仅创办了长安最大娱乐会所大唐不夜城，更是在系统的加持下大力发展重工业，让大唐士兵人手一把 AK， 成为了长安城名副其实的大唐教父。此刻金山寺主持禅院内，你看着手里的财务报表，眉头一皱。不夜城这个月的收入为何下降三成？旁边小弟吓得扑通一声跪倒在地。三爷，最近陛下召开水陆大会，全国的和尚都到了长安城，这些和尚光消费不给钱，还美其名曰化缘。和尚来不夜城化缘，你愣了几秒才反应过来，他奶奶的，和尚没钱还敢来我不夜城消费？先把名字记下来。水陆大会过后都剁碎了喂狗。这个月虽然利润下降了，但该给陛下的那一份不能少，就从你们这个月的工资里面扣。你可有意见？虽然听着像是在商讨，可语气中充满了不容置疑。要是小弟敢说半个不字，桌子上的那把黄金沙漠之鹰，下一秒就能出现在他的脑袋前面。小弟苦着脸说道：“没，没意见，都听三爷的。因为他知道，在大唐，你要是得罪了唐皇，说不定还有人帮你求情，争取一条活路。可要是得罪了唐三爷，你还是考虑考虑你家九族的人口多不多，够不够三爷打一桌子。”想到这里，小弟整个人一哆嗦，开口道：“三爷，还有一件大事，我们抓到了刘红，你顿时来了兴趣。可以说，你这辈子到目前为止，所有受到的痛苦都是刘红带来的。按照《西游记》的原著中所说，刘红家害了唐僧的父亲陈光远后，冒名顶替去了江州任职。你看着满脸横肉的刘红，目光中露出一丝凶恶，你用手轻轻在刘红的脸皮上拍打了几下。三年，你知道我这三年是怎么过的吗？当年你让我满月抛江，今天我也让你试试，把它做成人质，然后放在盆子里扔河里。处理完刘红，你感觉整个人都舒服了。脑海中忽然想起了一个可爱的萝莉音。丁，检测到宿主处于西游谅解启程阶段，本系统已完成升级，教父系统 2.0 汉匪西征已上线。你神情激动起来，他能在这西游世界的大唐成为名副其实的教父，靠的就是系统的支持。系统升级后有什么作用？可得长生否？只要改变西游既定剧本，即可获得海量修为。同时在西游八十一那个节点打卡，可获稀有道具奖励。检测到宿主处于西游出发地大唐，是否打卡？你听着系统的介绍，眸子也不由得亮了起来。打卡，丁，打卡成功，恭喜宿主获得锦兰袈裟、九龙锡杖，恭喜宿主获得过肩龙纹身。纹身激活期间，宿主将六十秒无敌。恭喜宿主获得纹身激活体验卡一张，使用体验卡需高呼“大威天龙”即可激活。还没等你反应过来，他就注意到自己肩膀之上有一条霸道的巨龙从身后蜿蜒至胸口。这锦兰袈裟、九龙锡杖都听过，没听过唐僧还有过肩龙啊！我要是走到佛祖面前激活过肩龙，能不能直接让来子退位？就在这时，忽然一名小弟冲了进来：“三爷，陛下，请您去水陆大会宣言佛法。”很快，你走到了水陆大会召开的地方，你看到李世民脸色难看，开口道：“唐皇为何气色这般差？”李世民叹了口气，不瞒玉帝，自从那日从地府回来之后，朕这几天总感觉浑身没劲。今天早上更是做梦，有人让我立即召开这水陆大会。李世民说起话来有气无力的。一看就是被神佛出入的多了，导致阳气虚弱。你听得冷笑连连，哪怕是李世民贵为堂皇，如今也不过是佛门收割香火的工具罢了。若是放在封神之前，人神平等时期，哪怕是女娲娘娘想要算计纣王，也得等商朝灭亡。可如今呢？李世民随随便便就被拉到地府逛街，漫天神佛，还有哪个能把人间帝王看在眼里？由此可见，如今人族地位之低。你摇摇头，陛下，依我看，这水陆大会着实无召开必要。我大唐所讲佛法，皆为小圣教法，不足消弭陛下在地府所许下的宏愿。按照原著中的说法，李世民在地府中答应阎罗王在人间做一场法事，帮。地府屏障，但以目前大唐的佛法水平，根本没办法做到。为的就是逼迫李世民派人去西天取经。你们佛门想要做好人，我偏偏要截胡。玉帝有何良策？西方如来处有大乘佛法三藏，能超王者升天，能度男人脱苦，能修无量寿身，能做无来无去。这是竟有如此精妙佛法。你微微一笑，目光扫了一眼台下已经准备完毕的和尚，最后停留在了场外的一个借赖和尚身上。他左手抱着一个包裹，右手撑着一只禅杖。熟读《西游记》的你一眼就看出他和周围的人格格不入。你不着痕迹的收回目光，对着李世民说道：“我在灵山有条路子，风险是大了点。”不过利润很可观。玉帝的意思是，如今灵山已经派人来我东土大唐寻找接头人去西天取经，接头暗号是四个字：货卖袈裟。为了不必要的麻烦，这一票我接了。事成之后我欺你三，你也不用太感激我。我做人的宗旨就是有饭大家一起吃，有经大家一起念。反正自己也不是什么正经和尚，要真去了西天，这经书能不能取回来还两说呢。不如路上完成系统任务，获得奖励。等到了灵山后和来子碰一碰，到时候别说是经书了，灵山都是我的。玉帝，你莫不是在开玩笑吧？看着一脸匪相的你，李世民艰难的咽了口吐沫，眼神之中满是难以置信。你看我像开玩笑。的样子，你语气陡然加重。我什么层次能跟你开玩笑？我可是金山寺主持，如今大唐教父，我做这些都是为了大唐。玉帝真是。李世民愣了几秒，才憋出一句稍微好点的评价：“真是我大唐的好圣僧啊，也没那么品德高尚，只是单纯觉得如今大唐的经书看起来实在没是什么意思。听说西方民风开化，想去看看西方美女。呸，西方经书罢了。”李世
脉袈裟，你一个机灵，目光望向观音菩萨扮成的戒赖和尚。只见戒赖和尚手里左手拿着一个包裹，右手撑着一根禅杖，缓缓朝着水陆大会中央走来。高台之上的李世民听到这句熟悉的街头暗号，整个人精神起来，急忙高呼：“和尚，你这袈裟坐驾几何？”戒赖和尚从人群中走出：“我这袈裟有缘者分文不取，无缘者袈裟五千两，西账两千两。你这袈裟有何奇特之处？着我袈裟，不入沉沦，不堕地狱，不遭恶毒之难，不遇虎狼之血。这世间竟有如此宝物！”李世民装模作样的感慨一番：“既然如此，就把这袈裟拿出来，让大家看看如何？”观音闻言，拿着袈裟和禅杖走到跟前，解开包裹之后，取出一件光彩夺目的锦蓝袈裟。玉帝，你是出家人，这袈裟和禅杖你看看如何？你点点头，走到戒赖和尚跟前，随意扫了一眼他手里的袈裟。你忽然开口：“你这袈裟保真吗？”观音眉头一皱，语气凝重：“我这袈裟乃是我佛如来，可当他目光落到你的身上之时，到嘴边的话却戛然而止。锦蓝袈裟，九龙禅杖，和自己手里的一模一样。”观音甚至不敢相信自己的眼睛，自己作为本次西行取经事宜的总负责人，谁特么提前来把袈裟送给唐僧了？你这样让我感觉自己像个小丑啊！观音忍不住显出原身：“你这袈裟哪来的？你张口就来，路边捡的。”观音此刻脸都黑了，没想到这佛门居然也出现了职场背刺。观音按捺住心底的怒气，表面依旧笑嘻嘻。见到你一副珠光宝气、桀骜不驯的模样，声音冰冷道：“三藏见我观音为何不拜？你淡淡一笑，不拜就是不拜。听到你的话，原本满腔怒火的观音竟然一时之间不知道该如何开口。这怎么跟自己剧本中预设的不太一样啊？罢了，既然你已有锦蓝袈裟和这九龙锡杖，此事暂且作罢。作罢，你缓步上前，语气有些森然道：“你说作罢就作罢，这袈裟和锡杖我可以不要，但你不能不给。私藏我金蝉子的东西，莫不是你想跟我金蝉子拼一下？跟我金蝉子拼，你有这个实力吗？”观音差点在莲台上站不稳，心中大为震惊。这金蝉子怎么可能觉醒了记忆？难不成现在地府做事情都这么敷衍，洗脑没有洗干净？还是说孟婆汤水掺多了？要知道金蝉子可是洪荒五重之首，本体乃是六世天蚕，当初全靠着忽悠才入了佛门。也正是如此，金蝉子和佛祖理念不合，遭贬下界，所以心中对佛门没有好感很正常。怎么不给我金蝉这个面子？是不是看到一脸凶相的你？观音心头一惊，下意识说道：“给这袈裟和锡杖我给你。”虽然观音自信此刻自己实力高过金蝉子，可一想到金蝉子洪荒五重的本体，就感到一阵心悸。拿出袈裟和锡杖之后，整理了一下纷乱的心情，观音恢复了平日的庄严。声音响彻整个水陆大会。刚才我听三藏法师所讲，乃小圣佛法，只可魂俗和光。我有大乘佛法三藏，在西天灵山大雷音寺欲寻一取经之人。此话一出，参加水陆大会的所有和尚互相对视一眼，目光炙热起来，都觉得这是个机会。然而不等观音继续开口，你站了出来，不知道我当取经画事人，谁赞成谁反对。此话一出，在场的和尚刚刚激起的火热，瞬间像是被浇了一盆冷水一样，彻底熄灭了。在整个大唐，谁敢跟唐三爷作对？就连陛下都得给三分面子。场面一时之间诡异的安静下来，观音也感觉有些尴尬，看了一眼你。继续按照剧本讲话，这西行之路一路艰辛，狼虫虎豹众多，我还要考验你一番。你翻了个白眼，这大可不必。除了我金蝉子，还有谁能有本事去西天取经？观音脸色一僵，靠近你小声说道：“三藏，你这样讲我很难办啊，难办，难办，那就别办了。我金蝉子怎么说，在灵山也是二堂口扛把子，佛门把我耍得团团转，我不难办。”观音作为佛门在世间行走的代表，还从来没有这么尴尬过。可偏偏这金蝉子乃是天定取经人罢了。不过你此去西行劫难无数，你得做好准备。拳头一握，我金蝉子从来不知道什么叫做劫难。观音愣了一下，再次确认这你虽然。有了金蝉子的记忆，可实力依旧是个凡人。之后暗自松了口气。既然你已经做好准备，那本座就在西天大雷音寺等你。观音说完，立即升天消失在云层。这地方他是一点都不想待下去了。现在他只想回到灵山查清楚究竟是谁在他背后使绊子。送走观音，李世民小声问道：“玉帝，你这西边的路子挺广啊，连观音都要给你面子，你摆摆手，不值一提。我此次西去，一方面要去一趟灵山，另一方面也要扩大我大唐的国威。事不宜迟，陛下让人给我做一份通关文牒，内容方面嘛，也不用太复杂，就直接写，要么让他过去，要么让我带人过来就行。你没意见吧？三日之后。”长安城门口，除了唐皇李世民和文武百官之外，长安城的三教九流有头有脸的人物全都到齐了。一辆豪华版马车从不夜城缓缓驶了出来。与此同时，一道洪亮的声音响起：“三爷道。”刹那间，城门口的所有人纷纷噤声，目露尊敬之色。因为这马车是大唐教父唐三爷的专属座驾。等到马车稳稳当当在城门口停下，你下车扫了一眼站在城门口的所有人，满意的点了点头：“你们能来送三爷。”三爷很高兴，但你们脸上的表情，三爷很不喜欢。你脸色一变，厉声道：“虽然三爷我走了，但我立下的规矩就是规矩。若是有人趁我不在敢打破规矩，别。”怪三爷怪罪在场的各位。话音落下，在场的所有人顿时感觉像是后背凉飕飕的，就连唐皇李世民都半天没敢开口。陛下，通关文牒可曾写好？已震慑完前来送行的众人，把目光投向李世民。一切按玉帝所言，早已经准备妥当。玉帝此去多久可以回来？短则几个月，长则三五年。你想了想，原著中唐僧好像是这么说的。反正自己又不是原著中那个磨磨唧唧的唐僧，只要自己实力能硬刚过来子，什么时候就去灵山抢经。来子在灵山做佛祖这么久了，也该让我坐一坐了。李
喊道：“恭送玉帝出了长安城，你躺在马车里，享受着舒服的旅途生活，同时憧憬着即将遭遇的妖怪。”按照原著，唐僧下一难应该就是出城逢虎了。银魔王吗？不知道成了精的老虎吃了还能不能大补啊？想到这里，你嘴角不由自主的流出了口水。时间一晃而过，这一日你躺在豪华马车中，享受着敞篷日光浴。一个护卫走了过来：“三爷，前面就到法门寺了，要不要去添一些香火？”但你却只是瞥了一眼随行的护卫，脸色不悦道：“香火，我三爷什么时候干过上香这种事了？堂堂佛祖能差你这点香火？加快脚程，今天晚上之前必须赶到双叉里。”你摸了把自己光秃秃的脑袋，有些凶狠的脸上甚至还露出一丝期待。丁，检测到宿主位置，法门寺许愿，改变西游剧本，奖励宿主海量修为，宿主修为提升至人仙境界，一股磅礴的力量顿时涌入了你体内，感受到这股力量的强横，你咧嘴一笑。天色渐暗，你很快就来到了一处山岭之地。就在此时，一道猖狂之极的声音从山林之间响起：“小的们，来肉食了，吃了唐僧肉可以长生不老。”说话之间，一众小妖已经将你的车队团团围起。处于 C 位的正是银魔王、熊山君和特厨师。见到你不紧不慢的从马车中走了出来，银魔王和熊山君特厨师对视一眼，大眼睛中满是疑惑。按照剧本是让我们把和尚的随从都解决了就行，可这随从也太多了吧？你扫视一眼，大概看出了这些小妖的境界。随即道：“非我族类，其心必异，格杀勿论。”话音落下，只见所有护卫不紧不慢的打开 AK 保险，犹如雨点般的子弹不要钱似的射了出来。瞬间，这些小妖就变成了筛子。银魔王、熊山君和特厨师修为稍微高一些，勉强算是扛住了第一波 AK 的冲击。秃驴，你彻底激怒我了！银魔王看着转眼之间就变成碎肉的手下小妖，气得吼声震天。本来上面说好的只要把和尚的随从干掉就行，可现在情况明显和当初说好的不一样。为什么现在被干掉的是我的随从啊？他银魔王能在这里混，靠的就是兄弟多，讲义气。现在兄弟都没了，还混个得？此刻这三个妖怪也顾不得按照剧本继续演下去了。秃驴，记住杀你者银魔王是也。银魔王说完，拎着大刀便冲了上去。可你却微微一笑，缓缓从腰间掏出一把黄金制作的沙漠之鹰。银魔王依旧保持着拿刀砍人的动作，但眉心却出现一个巨大的血洞。阿虎，时代变了，七步之内枪又快又准。你举起沙漠之鹰，放到嘴边，轻轻的吹了口气。银魔王被一枪毙命，让原本蠢蠢欲动的熊山君和特楚是脸上的表情凝固不敢动弹。这特么是剧本安排的和尚？不是说他肉体凡胎毫无修为吗？不对，他有没有修为我们不知道，可有他手里的这玩意，修为什么的还重要吗？眼看着你目露凶光，朝着他们走来，熊山君和特楚是快要哭了。你两只手各持一把黄金版沙漠之鹰，对准了熊山君和特楚是的脑袋，说道：“我这个人讲道理，只要你们老实交代，我可以饶你们不死。”话音落下，熊山君和特楚是各自挨了一枪。大师，你有什么想知道的可以直接问，我们兄弟二人一定知无不言，言无不尽。求求您高抬贵手，收了神通吧！熊山君扑通一声跪在地上，痛苦的哀嚎起来。我没问吗？你不好意思的挠挠头，脸上露出一丝尴尬的表情。怪不得你们一直不招呢，我还以为你们是想吃点苦头。我问你，是谁跟你们说吃了我的肉能长生不老？我们本来不是这大唐的妖怪，是太白金星把我们掠来，让我们在这里杀你随从的。而且也是他跟我们三兄弟说您本姓原名。如今看来，您本姓原名，原名个锤子啊！熊山君和特楚是被沙漠之鹰顶着脑。声情并茂的讲述了事发经过。你也是看过《西游记》原著的人，当初双叉岭这一男就一直不理解，为什么大唐境内一个妖怪都没有。眼看着自己要出大唐了，突然冒出三个妖怪，而且这三个妖怪虽然叫嚣着吃唐僧肉能长生不老，反而把唐僧带的两个随从吃了个干净。现在看来，这三个妖怪只是来这里把西行的编外人员给清理干净了。大师，我们知道的就只有这些。您，您能不能把我放了？熊山君小心翼翼的看着正在沉思的你，心里慌的不行。你微微一笑，你们确定不吃我？熊山君摇摇头，大师有高人庇佑，我们只是配合演戏，只要能吃掉大师随从就行。你摸了摸肚子，可是我饿了，我想吃熊掌、牛肉火锅、虎腿。熊山君和特殊是闻言，顿时面如死灰。不过嘛，念在你们暂时也没有造成什么大问题的份上，我倒可以放你们两个一马。不过死罪可免，活罪难逃。卸下二十斤牛奶，留下两只熊掌。今晚贫僧要吃火锅，留下了你要的食物之后，两个妖怪屈辱的离开了双叉岭。你看着眼前的牛奶和熊掌，立刻让随行的护卫打包带好。很快，一行人麻利的开始起锅烧油，香味顿时飘散在整个双叉岭。与此同时，一位眉须皆白的老者正晃晃悠悠的踩着香云，朝着双叉岭赶来。这老者自然就是太白。金星了，按照剧本设定好的，他也是掐着时间点过来的。反正都是为了作秀捞一波西游的功德。此前已经演习了九次了，可当他落地之后，一股浓重的血腥味直冲鼻腔，他心里咯噔一声，难道自己来晚了？他立刻打出法术，想要找到银魔王三妖。可下一秒，一个和尚端着钵盂大快朵颐的画面出现在了他的法术之中。这和尚面前正架着一口大锅，太白金星彻底傻眼了。就算这唐僧是金蝉子转世，也打不过这成了气候的小妖啊！带着疑惑，太白金星驾云腾空而起，很快就看到一伙人在森林中架着篝火，被火光倒映的锃光瓦亮的光头和尚，嘴里。啃着一只熊掌，此刻正朝着天空摆手。太白金星路过此地，为何不下来一起吃点？太白金星彻底懵了，老子这可是在数千米高空，你还能看到我？难不成唐僧隐藏了修为？想到这里，太白金星也不装了，驾驶着祥云降落了下来。圣僧怎知小仙在此？你擦了擦满嘴的油渍，不怀好意的问道
情。你微微一笑，太白呀，你也一把年纪了，敢做不敢当算什么神仙？实话跟你说了，银魔王不老实，已经躺在锅里了。熊山君和特楚是懂事，所以贫僧只问他们要了点食材就放了。你确定还不承认？太白金星看着冒热气的火锅，又看看四周吃着烤串、喝着酒的护卫，大概已经知道唐僧说的不是假话。但他堂堂天庭正神，要是在人间承认这种事情，还要不要面子了？太白金星板着老脸，小仙没做过的事情是不可能承认的。既然圣僧无碍，那小仙就此别过。看来不给你上点强度，你是不承认了。你喝了口酒，润了润喉，缓缓说道：“既然这样的话，贫僧就先回去了。到时候观音菩萨要是问起来，我就说是你太白金星在双叉岭恶意阻拦。我倒要看看你太白金星能不能担得起这个责任。”太白金星彻底蒙圈了，脸皮不由得抽搐了一下，眼看着唐僧一副吃定自己的样子，太白金星连忙安慰起了自己：“他是天定取经人，马有失蹄，人有失手，被他认出来不丢人，都是为了捞功德。”做了一番心理建设之后，太白金星脸上努力挤出一丝尴尬的笑意：“圣僧，都是小仙一时冲动，惊扰了圣僧的法驾，还望圣僧恕罪。”听到这话，你心里舒坦了。既然你诚心诚意的交代了，那我也就大发慈悲的给你个面子，过来坐下喝几杯，就当你给我赔罪了。去，圣僧，你可是出家人，怎可喝酒吃肉？你淡定的开口，因为我饿了，他们想吃我，所以我只能被迫吃了他们。可圣僧身为出家人，吃肉可是破戒了呀。你反驳道：“我吃他们是为了自保，这个叫紧急避险，懂不懂？请你喝酒是看得起你，若不是你不给三爷这个面子。”虽然太白金星自信自己修为高深，可唐三藏乃是佛门天命之人，得罪不起啊。圣僧的面子，小仙自然是要给的。我一口闷了，圣僧随意啊，这才对嘛。今晚我们一醉方休，老白呀、啊，今天贫僧就带你尝尝这火锅烧烤，保准你在天上没吃过这种美食。太白金星闻着火锅飘香的气味，也忍不住坐下吃了起来，一口牛奶下肚。太白金星内心直呼真香，心里已经在盘算是不是等事后再找特厨师搞几斤牛奶带到天上尝尝来着。酒过三巡，太白金星晕晕乎乎的说道：“老弟啊，实话跟你说了，前面快出双叉岭的时候还有头老虎，要不我现在帮你直接解决了再走。”你大手一挥，老白格局小了，不就一头老虎而已。贫僧动动手指头的事情，你示意手下把一份打包好的东西送了过来，这银魔王的虎钉你带着，到时候回到天上送给玉帝。太白金星愣了一下，不知道你是什么意思，你笑了，怪不得你一直是给玉帝跑腿的，人情世故历练不够啊，你苦哈哈的来我这里捞功德，怎么没见天上其他神仙这么上心？还不是你和玉帝关系不行，所以只能干这跑腿的事情。你把这虎钉拿去献给玉帝，以后别的不说，至少跑腿的事情不用干了。太白金星猛然反应过来，看着手里的东西，一时之间差点酒精上头就要抱头痛哭了，怪不得自己在。天庭仕途不顺的感情是自己没给玉帝送礼啊！圣僧大恩不言谢，此番回去之后，我必定在玉帝面前好好夸奖一番圣僧。你目光中露出一丝赞许。到了天庭，你知道该怎么上报今天的事情吗？太白金星点点头，圣僧放心，这三只妖怪狼子野心，居然不听指示，暗中加害圣僧。我一怒之下失手杀了他们。老白，你要是早能这样，路早就走宽了。你露出了欣慰的表情，送走太白金星后，脑海里系统的提示也随之响起。叮，检测到宿主感化太白金星，改变西游剧本，奖励宿主海量修为，宿主修为提升至人仙六层，九族饭饱之后。你的豪华车队再次启程，不到一个时辰便走到了双叉岭的出口。可没等这些护卫松口气，一阵悉悉索索的声音从林中响起。定眼一看，居然是一只吊金白额猛虎，不知从什么地方窜了出来。三爷，有一只猛虎拦住了去路，该如何处置？四仰八叉躺在马车里醒酒的你，听到“猛虎”二字，顿时来了精神。刚才把银魔王的虎钉送了出去，你还有些心疼呢。没想到这还没有心疼几秒呢，就有大傻子上赶着送来了。你晃晃悠悠的拿着一个酒瓶从马车里走了下来，目光和吊金白额猛虎对视在了一起。不过此刻他却没有丝毫畏惧，反而看着猛虎，嘴角微微一笑。这猛虎。并非那成精妖怪，今日贫僧就让你们开开眼界。你露出不可一世的表情，手中九龙锡杖重重在地上一砸，都退后。贫僧要单挑，无赖！话音落下，你一个箭步猛冲起来。这猛虎看到你居然丝毫不惧，还敢对他挑衅，凶兽的残忍习性瞬间被激发了出来，后腿在地面猛然一蹬，快若闪电扑了上来。这么勇的人，他还是第一次见。一对虎爪直接朝着锃光瓦亮的光头拍了下去，你手里的九龙锡杖猛然一挥，那猛虎还想凭借着自己的体重优势直接压垮人类，可显然他低估了你的力量。九龙锡杖宛若千斤巨石，狠狠砸在虎头之上，一道清脆的。骨裂声响起，猛虎直接倒飞出去，砸在地上四肢不受控制的抽搐起来，一击得手，你意犹未尽的灌了口白酒，去几个人把这猛虎带着，注意别弄死了，留着明天再杀了吃新鲜的。身后的护卫看到你如此勇猛的这一幕，震惊的瞪大眼睛，他们看向你的目光中，除了畏惧之外，带着一丝敬佩。以往他们都以为三爷能成为大唐教父，靠的是枪法和脑子，可现在教父居然直接一禅杖干死了一头猛虎。就在此，一道枪声音刺破黑暗，陡然响起，原本还能抽搐几下的猛虎，眉心瞬间洒出血花，彻底没了生机。你看着突如其来的这一幕，脸色瞬间就变了。法师莫怕，我来助你。不远处的树杈之上传出一道浑厚的声音，一个头戴斗笠的大汉从树杈之上一跃而下，抱着手里的火铳就朝着你冲了过来。然而还没等他靠近，一排排黑洞洞的枪口瞬间就对准了他的脑袋。什么人鬼鬼祟祟打扰三爷狩猎兴致？原本兴高采烈的猎户脸上的表情瞬间凝固了。十几只 AK 
你高低也要叫我一声教父或者是三爷。”刘伯清吓得脸色铁青，嘴唇直打哆嗦。虽然这里已经算是大唐边境了，可大唐教父唐三爷的威名却丝毫不减。他以前打猎都是用弓箭的，直到去了一趟长安城，花大价钱买了一把火铳之后，整个双叉岭就没有他不敢打的猎物。而这一切的变化，都是源于你此刻碰到了真人。刚才还在三爷面前班门弄斧，想到这里，刘伯清有种长子都悔青的感觉，小的有眼无珠不识三爷真容，竟然冒犯了三爷，还请三爷恕罪，以略微缓了口气，目光扫到刘伯清手里的火铳上面，眉头一皱：“你什么档次也跟我们一样使用枪械？来人，给我把他这破枪砸了！”你目光一冷，看着刘伯清，还愣着干什么？难道让三爷我今晚住在这荒郊野岭？今晚三爷下榻你家，你有没有意见？三爷能光临寒舍是在下的福分，我这就前面带路。不久后，一座山庄出现在众人眼里，刀疤脸驾驶着马车，脸色一变：“三爷，这猎户家中像是在办丧事，是否改道？”你懒洋洋的说道：“没什么大事，你们也知道，贫僧乃金山寺主持，以前在不夜城可是专门做物理超度的，还能怕什么丧事？”马车缓缓驶入山庄，停稳。你晃晃悠悠的从马车上下来，还没站稳呢，只感觉一阵阴风袭来，何方妖孽如此大胆，敢惊扰贫僧法驾？你眉头一皱，脸上凶相毕露，十几个护卫瞬间掏出 AK， 把他团团围在了中心位置。刘伯清吓得脸色惨白，怎么也没想到到自己家里了还能有意外发生。三爷，这可跟我没关系啊！刘伯清硬着头皮上前，想要解释一下，万一三爷要是怪罪于他，他这点家当说不定直接就没了。但你却并没有理会刘伯清，目光反而死死的盯着不远处的灵堂，因为他感觉到刚才的那股阴风此刻正落在灵堂之上。何方宵小，竟然敢到贫僧面前撒野！大威天龙，你猛喝一声，过肩龙纹身瞬间浮现出来，气息也此刻猛然暴涨，视线也逐渐清晰。只见一黑一白两个穿着奇装异服的男人，手里拴着一根铁链，拉着一个迷迷糊糊飘荡的游魂朝着灵堂走去。这两人正是地府的黑白无常啊！虽然他们听到了你的声音，可根本没把他放在眼里。一个光头和尚罢了，自己可是阴差。人神鬼妖，四界有序，这是天定的规矩。三爷问你话呢，不给我三爷面子是不是？你眉头一皱，直接原地消失。下一秒，你出现在了灵堂中央，两只手分别捏住了黑白无常的脖子。三爷问你们话呢，你们不给三爷面子？黑白无常大怒，冷喝道：“没想到你这和尚居然有些道行！”我们兄弟二人一时间大意了，没有闪，还不快快松手！你冷笑一声，手里的力道加重，敢跟三爷这样说话？我现在就送你们去见阎王！过肩龙纹身力量激发，你的修为直接暴涨。黑白无常脸上陡然浮现惊恐之色，不由得吞了口唾沫。法师，我们乃是地府黑白无常，无意惊扰法圣家，都是误会啊！你手中的力道丝毫不见放松，直接狠声说道：“就你们叫黑白无常啊？我的面子是不是不好使？回答我！”黑白无常此刻只感觉心里有一万头羊驼奔驰而过，自己不就是刚才走的急？无意中阴风刮到了你一下吗？你这种修为的大人物，至于跟我们下死手吗？看着你认真的眼神，黑白无常感觉只要从他们嘴里说出一个不字，自己根本没机会回到地府，恐怕直接就在原地湮灭了。法师，我们兄弟二人错了，恳请法师饶命！你两个大逼斗打在。黑白无常的腮帮子上，两个人的身形也暴露在了所有人的目光中。你一脸笑意的掩盖了自己一分钟的巅峰修为退却的事实。这过肩龙果然厉害，可惜只有一分钟真男人的时间。黑白无常各自捂着腮帮子，恭恭敬敬的说道：“法师，我们此来是为了送这魂魄头七回门，还请法师行个方便。”你这才注意到他们手里还用铁链子拴着一个漂浮着的魂魄。按照《西游记》原著的内容，这魂魄应该就是刘伯清的父亲了。你们地府做事服务态度太差，改天去我大唐不夜城进修一下，学习学习什么叫五星服务体系。在我大唐的地界死的，以后还是投胎在我大唐地界。你们可懂？黑白。无常头颅捣蒜，法师说的是，我们回去之后一定提高地府服务水平。第二天一大早，在享用了一份虎骨汤后，三爷所有护卫都在门外等您训话了。刀疤走了进来，恭恭敬敬的报告。按照《西游记》原著的设定，不出意外，下一男就是两界山头第八男。不出所料的话，山下还有西游团队的双花红棍小猴子等着他呢。虽然现在因为你的出现，导致这个计划出现了偏差，但为了让西行之路不出差错，他手底下的这些人迟早都会被满天神佛给安排的明明白白。所以你想了一晚上，还是决定把他手底下这些人暂时留在大唐。毕竟现在凭他一分钟真男人的实力，还是先。先抖一波，检测到宿主处于八十一难节点双叉岭，是否打卡？打卡！恭喜宿主获得无漏金丹一颗，任何遭到破坏的体质皆可修复至最初状态。走出房门，你清了清嗓子说道：“昨晚贫僧考虑良久，决定后面的路就不用你们继续跟着了，只留下马车和钱财香料，你们暂时都回去吧。”刀疤脸和一众护卫都猛了：“三爷，是我们哪里做的不够好吗？”你微微摇头：“西边这条路风险大了点，你们不适合去。况且前面就是大唐边界，我有唐皇的护照证明，你们有吗？没有这东西就是偷渡，偷渡你们明白吗？”刀疤脸傻眼了：“三爷这里右边的还真是蹩脚。”你跨步上了马车，朝着两界山而去。刘伯清看着你远去的身影，敬佩道：“三爷果然是高人啊，出过一个随从都不带。”刀疤不屑一笑：“你可知三爷曾经有个外号叫什么吗？三爷在大唐有着半人半鬼、神枪第一的称号，江湖人称双枪圣僧。此刻两界山下，孙悟空用拳头猛砸地面，土地老儿、土地爷从地下出现。大圣有何吩咐？俺老孙问你，菩萨说的取经和尚来了吗？”土地爷笑呵呵的道：“启禀大圣，取经人这不就来了吗？”孙悟空顺着土地爷手指的方向看去，果然看到一个骑马
悟空满怀期望看着呢。师傅，我乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，受菩萨点化，在此等候取经人，保你前往西天拜佛求经。师傅，你快救我出来，弟子一定。然而不等他说完，你怒道：“大胆猴头，我一眼就看出你不是人，妖就是妖怪，人神鬼妖四界有序，你安心在此受罚吧。”说完，你头也不回的径直上了马，眼看着你上了马车朝西而去，孙悟空直接傻眼了。观音菩萨不是说好了五百年行期已到，会有取经人救他出来吗？这剧本怎么完全对不上啊？而另一边的你，则是悠哉悠哉的骑在马上，默默享受着系统带来的奖励。叮，检测到宿主感化孙悟空，修为提升至地仙三层，你可不是傻子。按照原著剧情，这猴子可不是什么善茬。虽然在影视剧中美化了齐天大圣孙悟空的象形，但本质上他依旧是一只妖，在以前可是吃人的。就唐僧那副婆婆妈妈懦弱的样子，要不是观音菩萨给的紧箍咒，早就被猴子一棒子敲死了。虽然你知道这猴子无论如何肯定会成为自己的徒弟，可至少要先给他一个下马威，感受到体内力量涌动。你脸上露出一丝笑意，果然，只要做出和原著中唐僧不一致的行为，就能触发系统奖励，既能敲打猴子，又能提升修为。就在你还在思考，忽然一道金光从天而降，正在沉思的你眸光一亮，何人敢拦我法驾？五方揭谛齐齐行礼，拜见圣僧。我等乃是佛祖座下五方揭谛。虽然不知道这圣僧为何和取经计划中的行为严重不符，但他们的任务就是确保让猴子成为他的徒弟就行。只要他们不说，没有人会关注过程，只要目的达到了就行。你皱眉道：“我和你很熟吗？有事说事，没事滚蛋，别影响三爷去西天取经，尔等再次阻拦。若是耽误了佛门大事，你们负得起这个责任吗？”这五方揭谛直接傻眼了。圣圣僧，那两界山下的孙悟空乃是你天定的弟子，如今镇压五百年时机已到，需要你搭救一番。你眉头一皱，放屁！佛祖岂会找一只猴子精来当我徒弟？我看你们五人装神弄鬼，想要乱我心智。五方揭谛马了，圣僧，我们却是佛门之人，你凶相毕露，贫僧有唐皇御赐护照，你们可有灵山的证明？五方揭谛面面相觑，彻底蒙圈了。他们在西方这么多年了，从来没想到有一天居然还要自证身份。取经人是看不到我们身后的佛光吗？大聪明菠萝揭谛抬手在自己的大光头上挠了一下，站了出来。圣僧，我等五人却是自灵山而来，奉佛祖之命在两界山看管孙悟空。菠萝揭谛继续说道：既然圣僧不信，我有一法可自证来历。其他几个揭谛眼中露出欣慰的笑容，关键时刻还得是菠萝揭谛脑子转得快呀、啊。我佛如来处有大乘佛法三藏，不曾传至东大唐，我会大乘佛法。如此可否证明我等身份？菠萝揭谛抬着下巴，一副胸有成竹的样子，就连准备开口的你都愣住了。我去西天是准备干啥来着？如若圣僧不信，我可当场倒背大乘佛法。菠萝揭谛话。到嘴边还未说出口，只见他身后的其他四个接地一拥而上，直接把他按倒在地，四个大嘴巴子就呼了上去。你特么还真是大聪明！一通暴打之后，金头接地不好意思的朝着你拱手说道：“圣僧还请见谅，我这三弟今天酒喝多了，胡言乱语，还请不要放在心上。这是我们五方接地的一点心意，还请圣僧笑纳。”金头接地一抬手，只见一个紫金钵盂出现在他的手心，然后递到了你手里。这是我佛如来所赐法宝，可容万物不腐。希望圣僧能给个面子，回两界山收了那猴头。金头接地此刻感觉自己心都在滴血，这可是当年佛祖答应他们在两界山干满五百年的酬劳。现在也不得不拿出来了，还是你懂事。你面无表情的收下紫金钵盂，脸上露出一丝和善的笑容。既然如此，贫僧就大发慈悲去收了那猴。多谢圣僧。五方揭谛终于松了口气，在这干了五百年的牢头生活，今天可算是完成任务了。金头揭谛犹豫了一下，硬着头皮道：“圣僧今日之事，还请为我等保密。西行事宜重大，若是出了差错，我等兄弟恐性命不保。要不是刚才他眼疾手快拦住了菠萝揭谛，否则后果不堪设想。”你皱了皱眉头，看在你还算懂事的份上，此事就此先过。不过你们五人的演技实在是过于拙劣，贫僧建议你们从灵山佛学院转去。我大唐技校钻研几年演技，怪不得五百年了还只能在这里当个牢头不堪大用。丁，检测到宿主感化五方揭谛，宿主修为提升至地仙四层。你悠哉悠哉的折返回了两界山，看着满脸凄寂的孙悟空说道：“不好意思，是我误会了，你确实是我的徒弟。”孙悟空激动的热泪盈眶，差点就哭出来了。没关系，师傅你快叫俺出来。你故意问道：“瞅你这尖嘴猴腮的样子，能保护我去西天？”孙悟空吹嘘起来：“师傅你别看俺长得瘦，浑身都是腱子肉，只要你放俺出来，取经之路不过是小意思。你这么牛咋不自己出来？”孙悟空脸色一僵，差点就把晦气二字写在脸上。这和尚还真会说话，哪壶不开提哪壶。你等我出来的，非得给你教教怎么说人话。孙悟空努力挤出一丝笑意，师傅，是俺当年不懂事犯了点错。只要师傅把山上的封条揭下来，俺老孙就能出来了，还要我爬山？你眉头一皱，师傅，您受累。只要您放我出来，我必定保你西行一路畅通。孙悟空看着你犹豫，心里气得咬牙切齿，但脸上还是一副讨好的模样。行吧，正好现在贫僧手底下的人都遣散了，一路西行无聊，养只猴也能耍耍。不过先和你说好，在找到下一个劳工之前，洗衣做饭、喂马铺床的事情你得都包了。你爬到山顶。轻轻将封条扯下，一时之间地动山摇，整个两界山此刻都宛若活物一样。山下的孙悟空感觉到身上的压力陡然一轻，发出震天般的狂笑：“师傅，你躲远些，再躲远些！”刹那间天崩地裂，两界山轰然倒塌，孙悟空一跃而起，在半空中翻了好几个跟头，口中大喊：“俺老孙出来了！俺老孙出来了！”看着正
力，更是拜师菩提学的地煞七十二般变化。天上地下谁见了不恭恭敬敬的叫我一声齐天大圣？多少年了，他还是第一次见到有人敢这么狂呢。孙悟空冷笑一声：“五百年了，我还从来没见过你这么狂的人。哎，今天你就见到了。”孙悟空怒极反笑，一掏耳朵，一根金光四射的如意金箍棒出现在手中。我这如意金箍棒重一万三千五百斤，一棍下去定叫你尸骨无存。孙悟空此刻内心仅存的一点愧疚消散的干干净净。虽然在两界山被压了五百年，无漏金身早已破碎，就连身上的那一套黄金锁子甲也早已化为灰尘，但孙悟空此刻的一身战意早已气冲云霄。而此刻的你也把自身的修为放开，气息翻涌，一直奔涌到了地仙四层才停了下来。孙悟空看到你居然有着地仙的修为，手里的动作一致，不屑道：“你这和尚莫不是以为有着地仙修为就能打不我不成？”虽然有些诧异，但猴子可是货真价实的太乙金仙，虽然一场大闹天宫让他修为大降，可也不是你一个小小地仙能够媲美。孙悟空火眼金睛盯着你，开口道：“虽然很感谢你把我放出来，但我不想去取经，我不愿意做的事情。”没有人能逼着我做。你看着一脸桀骜的孙悟空，就算是五百年过去，就算是修为下降，依旧没能改变他的本性。可他是谁？大唐教父，唐皇玉帝，西天取经负责人。要是连个小猴子都拿不下，说出去不得让人笑掉大牙。小猴子，你能跟三爷说实话，三爷很高兴。但你刚才说话的语气，三爷很不高兴。话音落下，李脚掌在地面猛然一弹，大威天龙震耳欲聋般的声音响起。你身上的过肩龙纹身在此刻骤然亮起耀眼光芒，修为也在此刻犹如九天瀑布一泻而出。孙悟空手持如意金箍棒，没有丝毫犹豫，裹挟着风雷之声，猛然朝着你的光头砸了下去。他早就对佛门不满了，尤其是看到光头心中的怒气更是不打一处来。遇到和尚，他这一棍就如同加了 buff 一般，而你却不退反进。一条金龙在你周身盘旋而起，只见一双大手朝着金箍棒拍去，恍惚之间，一双巨大的龙爪也出现在你的双手之上。砰！一掌之下，孙悟空只感觉自己虎口被震的生疼，紧接着巨大的冲击力顺着金箍棒袭来，孙悟空再也承受不住，手里的金箍棒不受控制的脱手飞去。以往无坚不摧的金箍棒上，居然被你一掌捏出了一个清晰可见的手掌印。孙悟空心中愕然涌起惊悚之意，只感觉遍体生凉，浑身发抖的看着悬浮在半空中的白胖和。这股气息甚至比他的恩师菩提祖师还强上不知道多少，而此刻你似乎有些意犹未尽。只见孙悟空的金箍棒被他随意扔在地上，大吼一声，雕虫小技也敢班门弄斧。孙悟空瞳孔猛然瞪大，倒映出你高大威猛的身影。下一刻，孙悟空清晰的感觉到死亡的逼近，一只白白胖胖的大手毫不留情的掐在了孙悟空的脖颈之上。孙悟空感觉自己浑身经脉像是被封印了一般，完全没有了抵抗之力。孙悟空惊恐的看着一脸凶恶的你，忍不住咽了口唾沫，一时之间竟然直接吓得呆住了。小猴子，我这面子你是要呢，还是要呢？被你捏着喉咙的孙悟空此刻只感觉。哪怕当年大闹地府，也没有如此近距离感受过死亡所带来的恐惧。师傅，俺知道错了，是俺有眼无珠，求师傅饶命。孙悟空此刻内心是又惊又怕，甚至感觉自己看到了当初在花果山照顾他的太奶朝着自己走来。那你现在是随我上西天呢，还是我送你去西天？孙悟空看着你认真的眼神，心里开始咒骂起观音来。他都有这么强大的实力了，当真需要我送他去西天取经吗？回答我，你手上的力道加重。孙悟空脸色顿时青紫，俺自愿，自愿随师傅上西天取经。听到这话，你笑了起来，缓缓松开了掐着脖子的右手。时间刚好过去了一分钟，你真男人，时间结束，这才。是我的好徒儿，孙悟空顿时感觉笼罩在他头顶的恐怖气息退去，急忙大口大口的呼吸着新鲜空气，看着已经变得面色和善的你，孙悟空急忙低头作揖：“师傅，你似笑非笑，小猴子你好大的威风啊，不敢不敢。”孙悟空急忙摇头，刚才要是自己一个犹豫，就要命丧两界山了。现在他可不敢在你面前装逼，以后师傅让我往东俺绝不往西，师傅让我撵狗俺绝不敢激。孙悟空站在原地，恭恭敬敬的开口说道：“你满意的点点头。既然入我门下，按照惯例是要取个花名，从今以后你再也不是以前的齐天大圣，是我取经团队的一员，我的大弟子孙行者，行者。”孙悟空面露疑惑，不是行者，而是孙行者。你目光一凝，从今往后，你就是团队的一把尖刀，西行之路的刽子手、行刑官。孙行者，你的话宛若带着魔力一般，让孙悟空听得热血澎湃起来。似乎跟着这样一位师傅，也并非是一件坏事啊。师傅，徒儿悟了。孙行者一脸崇拜的看着你，短短几句话，他就感觉到自己认的这个师傅没错，还愣着干什么？准备出发。检测到宿主处于八十一难节点双叉岭，是否打卡？打卡！恭喜宿主获得祖龙龙元一颗，可激活龙类血脉，返祖修行最高可化形祖龙。检测到宿主感化齐天大圣，宿主修为提升。至地仙六层，就在你检查系统奖励之际，收拾好马的孙行者走了过来。师傅马车已经收拾妥当，还请师傅上车。你看着穿着简易草裙、邋里邋遢的孙行者，掏出了一套西装递了过去。你出狱那为师没什么东西送，这件西装你穿着，要是让别人看到你穿着草裙，还以为贫僧破产了呢。你颇为嫌弃的看着猴子，见到他一脸不解的样子，解释道：“打打杀杀的时代过去了，现在那讲究人靠衣装马靠鞍，我让你穿西装打领带，这叫进不懂不懂。”孙行者穿好了西装，看起来形象提升了不少。上了马之后，孙行者充当马夫，拉着马朝着西边驶去，很快就走出了两。界山这一片地界，孙行者拉着马，眼看就要中午了，扭过头对着马车内的你问道：“师傅，马上中午了，咱们是否要找个地方歇息一番？你骑在马上也感觉肚子有些饿了。”小猴子为师想吃鱼
就有金银财宝。领头的山贼浓眉大眼，杨卓手里的大砍刀，目不转睛的盯着你。至于穿着西装的猴子，直接被他忽略。此路是我开，此树是我栽，要想过此路，留下买路财。六个山贼围住了马车，目光之中的贪婪毫不掩饰。孙行者朝着马车望了一眼，行事道：“师傅该如何处理？”你语气平静，坐在马车中，双手合十，出家人慈悲为怀。孙行者叹了口气：“你等速速退去，俺可留你们性命。虽然以前在花果山当妖王的时候，他孙悟空也没少杀人，可现在毕竟认了个和尚做师傅，若是随意杀生，恐会惹得师傅不悦。而你看这一动不动的猴子脸上的笑容，顿时凝固。猴子，你还愣在这里干什么？”孙行者还没有反应过来，你直接抹了把大光头，一脚踹开猴子，跳了下来。特么的！放眼整个取经路，谁特么敢动我你？话音落下，你双手朝着腰间一摸，两只沙漠之鹰稳稳当当的落在了你手里。还没等其他人反应过来，你直接扣动扳机，扭声枪响，山贼应声倒地。下辈子注意点。你收起沙漠之鹰，目光不悦的看着孙行者。小猴以后做事呢，果断点。人家都欺负到头上了，你还讲什么道理？孙行者满脸诧异的看着你，一时之间有些分不清到底自己是妖怪还是师傅是妖怪。当年自己在花果山杀人也没这么干脆。师傅，你刚才不是说出家人慈悲为怀吗？孙行者有些疑惑。你双手合十，所以贫僧送他们往生极乐。物理超度，你可悟了？孙行者乖巧的点点头。师傅弟子悟了。师徒二人继续上路，没过多久就来到了阴愁涧。你安排猴子在此处搭起了一个简易的帐篷，准备用于做饭。就在此时，山林中一个老妇人提着一个饭盒缓缓走了过来，看到孙行者的时候，老妇人明显愣了一下。为什么这猴子还跟在你身边？按理说此刻你应该以猴子杀生为由把他赶走了才对啊。本想着你饥渴难耐之际，准备雪中送炭的观音，此刻忽然想到你已经觉醒的金蝉子记忆，一时之间陷入了沉思。就连给猴子准备的紧箍花帽也没有拿出手来，他也顾不得什么剧本了，直接现出真身走到你跟前问道：“三藏，你们师徒二人一路上有没有遇到什么麻烦？”观音还想旁敲侧击的问一下猴子有没有杀生，而后按照剧本给猴子戴上紧箍，如此才能确保把猴子牢牢的和佛门绑在一起。但你却好像看透了观音的想法一般，不以为意的说道：“遇到了，不过都被我宰了。”三藏，你是佛门弟子，我知道啊，我佛门弟子自当普度众生，我已经送他们去见佛祖了。说起来也算是功德一件。观音听到这话，一时之间竟然不知道该怎么继续往下说。这还是他认识的那个唐三藏吗？就算是金蝉也没这么离谱吧？要知道，对于佛门而言，凡人可是很重要的香火来源。你一个取经人，直接就把六个凡人给杀了。三藏，你可知佛门之中有放下屠刀立地成佛之说？你点点头，我已经让他们放下屠刀去西方找佛祖了。能不能成佛就看佛祖的意思了。观音沉默了，目光扫过一旁正静心尽力搭帐篷、安置烧烤架的猴子。观音忽然开口道：“三藏，你在长安的时候可不是这个样子，莫不是这猴子把你带坏了？”孙行者放下手里的工作，急忙跑过来解释道：“观音菩萨此事和俺老孙可没有关系。”可孙行者显然是不知道佛门的黑暗。这次观音来这里最重要的工作不是分辨什么对错，而是要把孙行者彻底纳入佛门的掌控之中。不等猴子继续开口。观音直接脸色一黑，一抬手直接把一顶花帽戴在了猴子头上。卧槽，不讲武德呀！你一句国粹差点就破口而出了。老子都说了，人是我杀的，现在直接都不演了是吧？孙行者还没有意识到事情的严重性，反而不解的问道：“观音菩萨，你给俺戴个帽子做甚？”观音菩萨微微一笑，紧接着口中念念有词。刹那间，孙行者就感觉自己脑袋里像是有千万只蚂蚁在啃食脑浆，剧烈的疼痛感瞬间就让他疼得在原地打滚。孙行者一把扯掉花帽，摸到居然有一个金箍戴在了头上，他强忍着疼痛抽出金箍棒，想要敲掉金箍，可无论他怎么努力，这金箍就好像长在了他的脑袋上。一样无法挣脱，疼得他跪在地上一头抢地。而就在他转头的一瞬间，猛然看到观音菩萨口中念念有词，孙行者顿时反应过来，双目陡然通红，露出两颗獠牙，嘶吼道：“观音菩萨，原来是你在作怪！”孙行者手中金箍棒瞬间变粗，朝着观音菩萨就要出手，你急忙开口：“观音，你给我停下，猴子你也住手！”观音停止了诵经，孙行者脑袋的疼痛感瞬间消失，见到猴子居然真的乖乖听你的话，观音眼中一脸诧异。可现在显然不是纠结这个问题的时候，虽然此行出了点意外，但只要能把猴子掌握在佛门手里，就算是完成任务。想到这里，观音朝着你轻轻一抬手，一篇。经文就出现在你脑海，三藏此乃紧箍咒。若是这泼猴不听话，你就念这篇经文，让他疼痛悔改；若是这泼猴表现好，你也可念这松箍咒。观音微微一笑，又说道：“三藏，你们早些上路，切不可耽误取经大事，我就先行离开了。”观音此刻只感觉内心有些混乱，后面的取经路不会出什么意外吧？你缓步上前，语气有些阴冷的说道：“观音，你在我金蝉子面前动完手脚就想溜，天底下哪有这么容易的事情？你也没想到佛门中人居然能无耻到了这种地步，为了把猴子控制起来，连眼都不带眼的吗？可惜自己实力不够，若是贸然动了观音菩萨，说不定来子会直接出手。金蝉，这取经大事乃是。”天地都是为了佛门大兴。观音看到你的样子，声音也软了下来。毕竟他现在全权负责西行事宜，要是和三藏闹掰了，以后的工作还怎么开展？猴子这件事我暂且不追究。我问你，来子给你的其他两个姑呢？上次在长安你就想私藏我金蝉子的袈裟西装，这次连来子给我的姑你也想私藏？你一脸匪气，盯着脸色难看的观音说道：“堂堂佛门高层，连这点考验都经受不住。”听到这话，观音心头大震，脸色旋即变得不自然起来。他的确从佛祖那里拿到了三个姑，心里想着留一个制服猴子，其他的准备留着自己用的。可为何此事会被取经人知晓
，你摇摇头，小猴，观音不过是佛祖手下的打工人罢了，没了观音还会有其他人过来，我们暂时还拼不过灵山仙狗一波。为师答应你，等西行结束后就挑了灵山。你的此番表态，身上流露出的气质让孙行者不由自主的点了点头。然而就在此刻，一条白龙自水潭之中一跃而出，直奔你而来。正在准备烤鱼的孙行者瞬间反应过来，抛出金箍棒护在你身前。只见这白龙虚幻一枪，竟然扭头朝着马冲了过去，一巴掌拍在孙行者脑袋上面。你特么保护我干啥？保护马呀！孙行者这才反应过来，提起金箍棒正欲上前，可白龙速度显然更快，没等猴子靠近，马和行李全部被拖进了水潭之中。这一切发生在电光火石之间，你眼睁睁看着自己辛辛苦苦从大唐带来的金银财宝和无数香料毁于一旦，气得脸色铁青。小猴子，我问你，取经之路最重要的是什么？孙行者想都没想说道：“取经之路千万条，保护师傅最重要。”唐僧一个巴掌狠狠拍在孙行者头脑之上，咬牙切齿道：“我特么需要你保护。”猴子，你给我记住，取经之路最重要的是保护好我的黄金和香料。贫僧只说一遍，以后西行之路你要牢记这两句话，遇到妖怪不要慌，护好包袱再去吧。你怒喝道：“现在立刻马上给我把东西都找回来！”与此同时，返回水底的小白龙坐在大殿中央的龙椅之上，正满脸兴奋地享受着几个水族女妖的按摩服务。我熬烈如今也算是闯出了一片路子，道上哪个人敢不叫我一声龙哥？今天从哪里来的生瓜蛋子，居然不打招呼就想从我这过去，完全不给我龙哥面子！说话间，中央大殿忽然震动起来，紧接着一道声音从水面传来：“水下毛贼，还不快快还我师傅妈来！”正在大口吃着烤鱼的你，总感觉这话听着怪怪的。开口道：“小猴子，换句话说，还我师傅妈来！”你嘴里吐出烤鱼的骨头，脸色阴沉的看着猴子：“你特么要马就要马老带着我干什么？老子想要的是那几匹马吗？是老子的黄金和香料。”孙行者急忙点点头，而后一跃而起，站在陡崖之上，从耳朵里掏出一根硕大无比的金箍棒，直接倒入了水潭底下，搅动起来。师傅，你看这次力道还行吗？你刚想开口，只见一道深潮白龙来自深潭之中一跃而起，嘹亮的龙吟之声响彻天地。哪来的生瓜蛋子敢打扰龙哥办事？虽然龙族在龙凤劫难之时就已经走上了下坡路，但不可否认的是，龙族天生就自带威风气势，在如今四海妖族之中的地位依旧极高。孙行者手持金箍棒一跃而起，冷喝道：“你这长虫怎敢动我师傅的马？不过是凡间俗物，就算动了又如何？本太子在道上混了多少年了，吃过东西比你吃的盐都多，你能拿我如何？”敖烈巨大的本体在云层中翻腾，丝毫没有把孙行者放在眼里，拿你如何？孙行者獠牙一亮，俺老孙当年火拼天庭堂口，还没见过你这么嚣张的人。敖烈不屑一笑，不过一个山野妖猴罢，都什么年代还拿当年的事情吹牛逼？我龙族当年还是洪荒大族，那我骄傲了吗？出来混要讲实力，讲背景，你有什么小瘪三？孙行者气得咬牙切齿。五百年前他大闹天宫之时，若是他背后有人，也不至于被天庭那些人耍得团团转。所以现在一听到别人提背景，猴子就气不打一处来。你很勇啊！孙行者手中大棒猛然挥舞而下，一根破棍子也好意思拿出来当武器。虽然敖烈修为只是金仙，但不妨碍他看不起修为是太乙金仙的猴子，自己跟脚强横对一个野路子太乙金仙根本不带虚的。优势在我，小白龙浑然不在意，身体上的鳞甲骤然亮起，想要凭借着龙族强大的防御力硬扛。然而刹那之间，小白龙眼里像是没有了光，直挺挺的从半空中砸了下来。虽然龙族防御力惊人，再加上他提前催动鳞片，算是卸去了一大半的力道，但金箍棒巨大的冲击力直接砸得他惨叫起来。孙行者紧随其后，一脚踩在了小白龙的脑袋之上，服不服？小白龙被打得浑身是伤，龙头也被孙行者踩住，不能动弹，但还是低声吼道：“不服！虽然你这一棍威力巨大，但其实都是虚的，无非是仗着神兵利器之威罢了。我堂堂龙族，岂能怕了你这妖猴？都是出来混的，我这么给你说吧，你可以打死我，但我就是不服。”孙行者又是一脚踹在小白龙的脑袋上，疼得后者龇牙咧嘴的大喘气起来：“我敬你是条汉子。”虽然此刻被孙行者踩在脚下，但小白龙铁骨铮铮，梗着脖子不肯低头。师傅怎么说？孙行者扛着棍子请示你，你是龙宫里的人。小白龙点点头，既然我。今天技不如人，要杀要刮，悉听尊便。你看着宁死不屈的小白龙，拿出小刀，轻轻片下一块鱼肉，而后面无表情的开口：“你什么时候认识的龙王？”小白龙一脸茫然：“我娘生我的时候，听说龙王有两样心爱之物——宝马、快刀。”你骤然起身，从腰间掏出两把黄金打造的沙漠之鹰，顶在了小白龙的脑袋上面。那你觉得是你的刀快，还是我们的枪快？小白龙脸色骤然一惊，看着你手里明晃晃的手枪，此刻吓得差点后背都要冒出冷汗。您是大唐教父唐三爷，你眼神微眯，枪口对准了小白龙的太阳穴，回答我：七步之外枪快，七步之内你食指微微一弯。七步之内，枪又快又准，在巨大的压力之下，小白龙此刻脸上再也没有了刚才的傲气，扑通一声跪倒在地。西海龙王三太子敖烈见过唐三爷，小白龙认出这黄金沙漠之鹰乃是大唐教父你的配枪，检测到宿主感化西海龙王三太子敖烈，宿主修为提升至地线七层。你缓缓抬起手枪，目光盯着小白龙从牙齿缝里挤出几个字来：“阿龙啊，我问你，我的钱呢？”敖烈只感觉自己像是被混沌凶兽盯着一般，哆哆嗦嗦道：“三爷钱都被我吃了，那我的香料呢？”你语气凝重：“香料都散在水潭里了。”小白龙松了口气，感觉没有刚才害怕，连黄金没了。三爷都没有发脾气，一点香料没了，应该也不算什么事吧？没了，我特么辛辛苦苦从长安城带回来的香料，你跟我说没了？你脸上凶光
键时刻就会有神佛过来捞人。整个西游之中，无权无势最后被打死的妖怪，仔细算起来不过一手之数。况且这西海本就靠近灵山，再加上西海龙王不知道给观音送了多少好处，这才给三儿子谋求到这样一个机会，所以观音这才及时出现了。妖就是妖，他吃我的马，我吃他的肉，一报还一报，天经地义。你不以为意，猴子你还愣着干什么？俗话说天上龙肉，天下驴肉，驴肉我吃过了，龙肉还是第一次。观音见到你居然丝毫不给自己面子，原本涵养极好的他此刻有些绷不住了。金蝉既然你已经有了前世记忆，自然能知晓这取经之事乃是天定，一饮一啄皆有定数。这小白龙注定要入你门下。没等观音说完，你抬头说道：“你再叫我做事，天定还不是你观音借着职务之便到处收受贿赂，否则能轮得到西海龙王来蹭取经功德？这取经人这一世怎么油盐不进，心性大变？”观音没有接话，反而看向满脸凶相的孙行者，冷声道：“你这泼猴，我看是三藏太过仁慈，这才被你带坏了。菩萨，您这不是欺负老实人吗？”孙行者都无语了，他以前可没发现观音居然还是个欺软怕硬的主了。今天看在三藏的面子上，暂且放你一马。既已入我佛门，岂能随意杀生？孙行者张了张嘴，没敢说话。猴在屋檐下，不得不低头啊！小白龙敖烈此刻也明白过来，原来你居然就是观音菩萨口中的取经人，激动的一把抱住你的脚。三爷，原来您就是取经人，没想到还有这样的惊喜。先前是小龙不懂事，冲撞了您，还请您原谅。你撇撇嘴，扯住敖烈的领子，一把提了起来。惊喜，你给我解释解释，什么他妈的叫惊喜？此刻小白龙满脸错愕，朝着观音菩萨投去求救的目光。要是赶不上取经人这条路，自己这辈子可就洗不白了呀！观音菩萨咳嗽了一声，轻声道：“三藏啊，西天路途遥远，如今你座驾已逝，不如就让这小白龙将功。”赎罪，便换个坐骑当个脚力如何？你不为所动，只不过神情有所缓解。小白龙见状，直接摆出一副受尽委屈的模样，哭诉道：“三爷，我曾是万亿资产继承人，可新婚前夕老婆跟混混跑路，仅一夜之间，我就从一个官二代被判了无期徒刑。但我从来不抛弃，不放弃，还请三爷收留。我愿意从基层干起，给三爷当个司机。你嘴角一抽，如果不是自己知道西游原著剧情，差点就要被小白龙的努力给感动了。想让我留下小白龙也不是不可以。你看向观音，目光之中带着一丝轻蔑。三藏，你想干什么？观音面对你的目光有些混乱。观音西海龙族为了把小白龙送进取经队伍，想必。送了不少好处吧，我不问你多要你这玉净瓶里面的水倒给我一半，这小白龙我就收下了。观音心中大震，我这玉净瓶中圣水可活死人肉，白骨降甘露灭万火。观音沉默了半天，看着小白龙一脸凄寂的表情，最终咬了咬牙，颤抖着双手将半瓶圣水倒进了你的紫金钵盂之中。小白龙此后你安心跟着三藏前往西天取经工程之后可得正果。说这话的时候，观音后槽牙都要磨烂了，气得直接闪人了。你笑眯眯的望着小白龙，你准备好被我骑了吗？敖烈也没有多想开口道，今后任凭三爷驱使。不过呢，我这个人锦衣玉食习惯了，既然你入我们下逼格，也要提一提普通白马。什么实在是太冷？你按照我给你的图纸变化一番，只见你画的赫然是一辆加长版的悍马。只是看着一脸迷茫的小白龙，你有种恨铁不成钢的感觉，直接一巴掌拍了下去。你行不行啊？不行，我就让观音换个行的龙过来。我们西行团队呢，也不是非你不可。小白龙急忙表态：“三爷您放心，我今天一定根据您的指示变出座驾，绝对不会耽误您西行之路。”你松了口气。悍马这东西对于西游这些妖来说，确实有些超前，一时半会想不通也能理解。毕竟在原著中，这小白龙的脑子也好使不到哪去，被九头虫绿了之后，居然能一气之下把玉帝送的贺礼都摔坏，这种事情也就他能做得出来。看。这一旁幸灾乐祸的猴子，你目光一瞪，你高兴什么？要不是你的工作疏忽，我的马能没了。你和阿龙一起研究，晚上吃饭之前，要是还研究不出来今晚吃猴子烧龙肉，检测到宿主处于八十一难节点，应酬剑是否打卡？恭喜宿主获得先天灵宝合成卡一张，使用卡片可根据宿主心意合成先天灵宝一件。就在你吃烤鱼之际，孙行者大喊起来：“师傅，阿龙这次变出了你画的东西，就是感觉差了点什么。”您过来看看。你走到跟前，就看到已经变成加长版悍马的小白龙，一身鳞甲变成了钢铁车身，尤其是悍马的车标被龙头所代替，霸气程度直接提升了好几个档次。你满意的点。点点头，躺在真皮座椅之上，舒服的问道：“这不是挺好的？还有什么问题？”孙行者挠挠头：“师傅，这车中看不中用啊，速度还不如之前的马呢。”你皱起眉头：“阿龙，你起个步给我看看。”阿龙低吼一声，悍马车的声浪响起。至此，你还是比较满意的。只是当他看到窗外的风景并没有任何变化之时，眉头皱得更深了。不是，阿龙，你到底行不行啊？三爷自从被判刑之后，我的法力就被斩龙台砍了一刀。本源受伤，再加上维持这种程度的变身，我阿龙是真的不行了。你下车看着说话都喘气的小白龙叹了口气：“阿龙，怪不得你戴绿帽子，公龙怎么能说自己不行啊？”你抹了一把大光头，从。从系统里拿出了一颗祖龙龙元，小白龙看到你手里的东西，悍马车灯差点闪爆了。我阿龙要是有了这一颗龙元，以后四海龙族族谱第一页都得写我名字。你手中龙元一抛，就好像给悍马车油箱里加满了九十八号汽油一般，车子引擎盖都在此刻震动起来了。一股久违的力量感从小白龙的体内被激发出来，直接给小白龙干激动了。八缸发动机在此刻直接变成了十二缸发动机。师傅，从今以后西去十万八千里，我阿龙油耗全凭一口气。热血瞬间积满了小白龙的胸腔，直接让小白龙燃起来了。四海龙族算个貂毛啊！我小白龙以后就是四海龙族他爹。孙行者看着师傅拿出的一颗龙元，心中不由得想起自己当年拜师学艺时，菩提老祖也曾这样关心自己。你自然注意
太上老君炼制丹药中的极品，一颗无漏金丹足以让一个凡人一跃铸就无漏金身。就算是太上老君的兜率宫里这种级别的仙丹也没有几颗，发什么呆这是送你的。孙行者心间一颤，自从离开菩提老祖之后，孙行者还是第一次碰到有人对他这么好，甚至愿意拿出这种天上地下都罕见的金丹给他，又被封杀迷眼了。你手掌不轻不重的拍在孙行者的脑袋上面，嘴角却露出一丝笑意。小猴子，你看小白龙刚刚加入师傅团队，师傅就给他一颗龙元，你已经加入两天了，值得拿更好的。孙行者捧着手心里的金丹五味杂陈，如今他也有师傅护着了。小猴子，我有一个愿望，你看如今这漫天神佛高高在上，何曾把我们这些芸芸众生放在眼里？既然如此，天庭也罢，灵山也好，这漫天神佛咱们不拜了。既然齐我，你将唐邦改名为唐娇，此去西天本三也只为传教而去。此刻孙行者只感觉自己彻底燃起来了，甚至比当年大闹天宫还要来得激动。师傅，我孙行者发誓，此后刀山火海只要师傅一个命令，我孙行者眼睛都不眨一下。不眨眼睛你不干吗？当初你大闹天宫，在太上老君炼丹炉里，眼睛都被熏成迎风流泪了，以后还是要多眨一眨。孙行者愣了几秒，我知道了，师傅。吃下无漏金丹，孙行者体内涌出无数道金光，五百年来被消磨残破的无漏金身，此刻也开始一点一点的被修补，修为一直攀升到了太乙金仙巅峰。这一刻，你仿佛看到了当初大闹天宫之时那个登蓝天踏凌霄的齐天大圣，你满意的点点头，只是看着孙行者脑袋上的那个金箍，而你皱起了眉头。这东西终究是个隐患系统，有没有办法拿掉猴子的金箍？宿主可激活一次过肩龙纹身，宿主无敌期间可使用大法力取下金箍。你看了看自己剩余的体验卡，目光一凝，大威天龙纹身瞬间亮起，小白龙直接傻眼了。卧槽，师傅这是什么档次？你双目之中宛若有大道气息涌动，看着孙行者缓缓抬起了手。小猴子放轻松，为师帮你把这金箍儿取下来。你手指放在金箍儿之上，猛然一握，直接被你轻而易举的拿了下来。小猴子把你金箍棒给我。孙行者没有丝毫犹豫，直接把金箍棒拿了出来。你心中道：使用先天灵宝合成卡。下一秒，你只感觉自己双手像是被加了一层 buff 一般，对着金箍棒和金箍儿轻轻一搓，竟然直接把这两件神兵利器搓成了一滩金水。按照他的心意，把 AK 四七在他手里缓缓成型。看着自己一手打造的先天灵宝，你脸色一喜，直接朝着孙行者扔了过去。小猴子试试威力，离开你的掌控。AK 四七先天灵宝的威势彻底喷薄而出。阿龙只感觉。自己浑身一颤，师傅徒手搓出来的一件先天灵宝，小白龙羡慕的车灯都闪着红光。先天灵宝很珍贵吗？师兄，你这金箍棒够厉害了吧？可跟先天灵宝比起来，屁都算不上。这先天灵宝乃是混沌开天辟地自然形成，就算是太上老君炼制出后天之宝，就是极限了。金箍棒其实就是当年太上老君随意炼制的一把尺，交给了大禹用于测量水位，最后凭着治水的功德，这件尺也因此跻身后天之宝。听到小白龙的解释，孙行者扑通一声跪倒在你身前。师傅再造之恩，行者此生难忘。你伸手摸了摸孙行者脑袋，一脸和善的说道：“小猴子，既然你叫我一声。”师傅就别说这些没用了，只要你踏踏实实跟着师傅做事，以后少不了你的好处。现在他对孙行者是越发满意了。当初看《西游记》原著的时候，可是被唐僧气得牙痒痒。明明猴子一心一意为了他好，他不分青红皂白，一心只想把猴子赶走。到最后遇到危险，还不是要猴子帮忙？只要用对方法，这猴子不是挺听话的吗？你满意的拍了拍孙行者的肩膀，随即说道：“这叫 AK 四七，使用的时候枪托抵着肩膀，眼睛、枪尖，敌人三点合一，扣动右手食指的扳机，人挡杀人，佛挡杀佛。”孙行者惊叹的点点头。这 AK 四七用起来倒是比他那金箍棒方便多了，只要动动手指就行。但这小东西威力真有师傅说的那么大。孙行者抚摸着枪身体，有些疑惑，朝着蛇盘山试试。孙行者抬起 AK 七，随手就朝着蛇盘山大概瞄了一下，下一秒灵气压缩到极致，子弹从枪口喷薄射出，巨大的轰鸣声响起，整个蛇盘山在此刻直接被炸得粉碎，甚至连原地都被炸出了一个巨大的深坑，散发着毁灭的气息。小白龙倒吸一口凉气，看着孙行者手里的 AK 四七，羡慕的都要流口水了。这就是先天灵宝啊，一枪直接把蛇盘山都毁了呀！你看着自己手搓 AK 四七的威力，满意的点点头，给自己两个徒弟加强了一波之后，你安安心。心的躺在加长版悍马车里，享受着真皮座椅带来的触感。你忽然开口说道：“小猴子，我有一个好消息和一个坏消息，你想先听哪个？”孙行者一愣，随即说道：“师傅，还是先说好消息。好消息是出了这阴仇剑，后面有人类社会，不用再天天吃野味了。”孙行者一听，紧接着又问：“那坏消息呢？”“坏消息就是我们破产了，从长安带来的黄金和香料都没了。”听到这话，原本哼着小调的悍马阿龙忽然感觉自己后背拔凉。“阿龙啊，你说这是该怎么办呢？”阿龙咽了口唾沫，急忙开口道：“前面不远处有一个观音禅院，我知道这禅院的主持金池长老有一个私人宝库，绝对有不少宝贝。”你眉头一。咒阿龙啊，出门在外要学会低调。身为出家人，怎么可以贪恋别人的宝贝呢？孙行者和小白龙顿时脸色一红。师傅是我们唐突了，你摆摆手。我的意思是，宝贝向来都是能者居之。很明显，我就是那位能者。这种事情以后记得晚上再干。大白天抢别人东西，跟土匪有什么区别？傍晚时分，悍马阿龙一个急刹车，稳稳当当的停在观音禅院门口。透过车窗，你都不由咂舌。这金池长老过得可比自己当初在大唐奢侈多了呀。按照《西游记》原著的记载，观音禅院的这位金池长老，别的本事没有，敛财的本事可是一绝。要是从他这里搞一笔钱上路，那西天取经就不愁吃
。师傅，这小和尚好生无礼。观音害我戴上紧箍咒，这观音禅院又是他名下的产业，咱们不如直接一把火烧了算了。你闻言皱起眉头，小猴子，你这话就要唐突了。若是烧了这里，今晚谁管饭，咱们住哪里？孙行者点点头，师傅说的在理。那我们先吃，在住等走的时候再拿了宝贝一把火烧了这里。这话我可没说呀。另一边，小和尚听到你是从大唐来的取经人之后，就急急忙忙跑到禅房之中，向着主持汇报。你在门口足足等了十几分钟，差点就要拔枪致敬。一众和尚从寺庙之中缓缓走出来，为首的金池长老穿金戴银，手工定制的袈裟反射出耀眼的金光，闪得你都有些睁不开眼。圣僧勿怪我，这观音禅院占地面积太大，故而耽误了时间。金池长老脸上的褶子皱成一团，故意挤出一副不好意思的表情。圣僧勿怪，禅院弟子能力有限，数十万良田和房产有些管理不过来，咱们进来再说。你和孙行者对视一眼，脸上露出一丝不易察觉的笑容。既然你这么热情，可就别怪贫僧心狠手辣。行至内堂，几个穿金戴银的和尚正在吃饭，见到金池长老带着你和孙行者进来，几人起身之后故意说道：“院主，你来的正好，这是刚刚从国外送来的黑松露、天山雪莲和万年灵芝做的素粥。”金池长老偷偷竖了个大拇指，但还是故意说道：“圣僧乃东土大唐而来，岂能看得上这些俗物？”高僧讲究淡泊宁静，去让后厨换成普通的白菜萝卜端过来。几个和尚眉头一皱，戏谑道：“院主，咱们后厨从来不备这些猪狗之食，还请圣僧将就一番。”金池长老小眼睛滴溜溜一转，故意抱歉的说道：“那就委屈圣僧吃点禅院的饭菜，就当是接风洗尘了。”你看着金池这些人吃的东西，眉头微微一皱。金池长老，不是我说你，你就拿这点东西考验取经人。你要是诚心，就搞点麻辣牛肉、小龙虾、红烧排骨、辣子鸡、东坡肘子、卤猪蹄来为我接风洗尘。金池长老满脸错愕的看着你，差点以为自己幻听了，简直是闻所未闻。身为出家人，怎可吃肉？金池长老回过神来，义愤填膺的大声说道：“举头三尺有佛祖，你吃肉是对得起佛祖的教导吗？你双手合十，酒肉穿肠过佛祖心中留。”金池长老脸色大变，酒肉乃佛门戒律，你破解了，你不为所动。看向金池的目光之中，反而带着一丝怜悯之色。金池，你向佛之心若是坚定，又岂会在意这些戒律？你不屑一笑。金池长老满脸褶子挤在一起，吼道：“我每日礼佛诵经六个时辰，为观音菩萨塑造一百零八座金像，这都是我心中向佛的证明。若是圣僧以为我向佛之心不坚定，那圣僧又为佛做了什么呢？你双手合十，若是心中有佛，何须表现？贫僧一言一行皆是佛像，否则为何观音菩萨请我去西天取经？”金池被你这句话噎得老脸通红，大口喘着粗气吼道：“我为菩萨修筑金像，你微微一笑，菩萨请我取西经，我广施恩德，用收租的钱救助百姓。”菩萨请我取西经，我每日礼佛二百年，不曾停歇一日。菩萨请我取西经，金池长老只感觉天旋地转，再也坚持不住，一口黑血喷了出来。你的话如同黄钟大吕一般，震得他脑袋嗡嗡作响。难道我这二百多年都做错了吗？金池格局小了呀，佛祖高高在上，能差你这点香火钱？金池长老一屁股坐倒在地上，目光呆滞的看着自己供奉了二百多年的佛像，心如死灰。去按照圣僧刚才说的，再买几壶好酒。今晚我要跟大唐来的圣僧一醉方休。几个小和尚一听，吓得惊慌失色，生怕这是院主的胡言乱语。而金池长老此刻脑海中只回荡着你菩萨让他取西。金的几个字，目光落在你身上那镶嵌着七宝的锦蓝袈裟。金池长老只感觉自己穿的像极了手工盗版的垃圾，即便是自己给观音菩萨塑了一百零八座金身，可哪怕这样也没能换来一次取经机会。金池长老自嘲一笑，心中的妒火莫名的烧了起来。吩咐好弟子之后，金池长老起身直奔厨房而去。看着三言两语就让金池长老大彻大悟的你，孙行者心中暗暗有些佩服。虽然他从来没见过师傅念经，做起事来也从来不遵守佛门的规章，可没想到这一开口，竟然能直接点化世人。孙行者冲着你竖起大拇指，一脸敬佩的说道：“师傅，您刚才讲的真好，我悟了。”你又悟了，你一脸懵逼。我刚才说什么了？这猴子悟性这么好。师傅，您刚才说酒肉穿肠过佛祖心中留，心中有佛。你抹了一把大光头，无奈说道：“我刚才骗老头玩的，你还真信啊？我特么堂堂大唐教父念什么经？”孙行者彻底懵了。他身为灵明石猴，自认为悟性不差，可偏偏在你这里，他无论如何也捉摸不透师傅的脑回路。小猴子，你记住一句话：爹有娘有都不如自己有。我胎中丧父满月抛浆，也从来没见过有哪个神佛打酒。人生在世，信奉自身即可。所谓天道命运，都不过是满天神佛手中的权力吧？我命由我不由天。世人都说你想要成为什么样的人，做成什么样的事，在你。出生的那一刻就决定，但师傅告诉你，大道五十天眼，四九人遁其一。孙行者第一次听到师傅说这些大道理，一时之间竟感觉念头通达，身上的气势不断沉浮，隐隐摸到了大罗的门槛，强大的气息扑面而来，你都有些羡慕了。西游世界的原住民真好，感悟自身就能突破。这猴子看着倒是越来越有种西装暴徒的感觉了，只可惜小猴子身高是个硬伤。就在你感慨之际，金池长老和几个小沙弥端着大鱼大肉和几壶酒水走了进来。圣僧，刚才听君一席话，颠覆世界观啊！说着给你和孙行者一人倒了一杯酒。孙行者拿起酒杯之后，眉头微微一皱，喝呀小。猴子，你为什么不喝呀？金池长老笑眯眯的问道。你似笑非笑，老金，你不会在这酒里下毒了吧？金池长老内心猛然一震，但脸上依旧堆积着笑脸。哈哈哈,哈，圣僧您可真会开玩笑。这样，我先喝一口。金池长老端起酒杯，没有犹豫的喝了一口。你点点头，喝吧，别辜负了金池长老一片好心。孙行者端起酒杯，使了个障眼法，酒杯里的
样。就在孙行者思索之际，却发现你给他使了个眼色。没等他反应过来，就看到你咣当一声，两眼一翻，倒在了酒桌之上。孙行者瞬间明白过来，想到刚才师傅的那个眼神，同样脑袋一歪，倒不下去。金池长老冷笑一声：“取经人，我才是最有资格去取经的那一个。”金池长老看着你身上的锦兰袈裟，露出贪婪之色，急不可耐的一把扒了下来。宝物啊，当真是难得一见的宝物！金池长老爱不释手的抚摸着手里的袈裟，有了袈裟，就算是菩萨没有选他，金池也能正大光明的自己去那西天取经。走出内堂，金池长老脸色一狠，下令道：“烧了！”金池拿着袈裟悄然离去。酒桌之上的二人瞬间清醒，看着蹑手蹑脚离开的金池，二人对视一眼，跟着金池找到藏宝的地方，到时候做干净一点。小猴子这些人放个火都磨磨唧唧的，你帮他们一把。孙行者嘿嘿一笑，伸出食指放在嘴前，朝着禅院大殿的方向一吹，天地间骤然卷起一阵狂风，原本只是围在内堂附近燃烧的火焰，浇了烈油一般，形成一道汹涌的火舌。刹那间，禅院上方的半边天际变得赤红一片，远在观音禅院后方二十里的黑风山上，睡眼惺忪的黑熊精感觉到天色渐明，还以为是天亮了呢，缓缓悠悠的走出黑风洞，看到观音禅院熊熊燃起的大火，面露骇然之色。观音禅院起火了，他黑熊精明面上是个妖怪，但背地里却是负责观音禅院的安保工作，同时做着观音菩萨的白手套，负责把观音禅院的百分之八十收入送到观音手里。此刻看到禅院失火，吓得冷汗直冒。金池死了，还有银池、铜池，但观音菩萨的东西绝不能有失。想到这里，黑熊精急忙纵身驾云，朝着观音禅院的院主禅房赶来。与此同时，金池手捧袈裟，蹑手蹑脚的拐进了一处十分隐蔽的禅房密室。密室之中，满满当当都是金银财宝和奇珍异草。墙壁上镶嵌的夜明珠，让整间密室更显金碧辉煌。金池伸手抚摸过一件件昂贵的手工定制袈裟，脸上露出陶醉之色。可当他拿出锦兰袈裟的这一刻，满屋珍宝顿时黯然失色。可惜这满屋的东西，又有几件能属于我金池呢？菩萨呀菩萨，这两百多年我金池兢兢业业，到头来却比不上东土来的和尚。既然你不仁，也别怪我不义了。金池看着满屋的珍宝，不满褶子的老脸之上。骤然浮现一抹狠色，师傅，就是这里了。孙行者火眼金睛,睛透过墙壁，正看着密室中金池的一举一动，掏出 AK 四七就要直接进去，但唐三藏却摇摇头，拦住了孙行者，不急，让袈裟再飞一会儿。孙行者虽然不明白师傅这是什么意思，但乖乖的后退了一步。只见密室中的金池将锦兰袈裟贴身藏好，而后走到一堵石墙面前，随后将手掌轻轻贴在了上面，石墙从中缓缓打开，露出一个不知道通向何处的隐秘通道。师傅，你怎么会知道这金池还留有后手？孙行者一脸敬佩。唐三藏微微一笑：“小猴子，论做人呢，你还有很长一段路要走。狡兔三窟的道理，你以后就懂了。”就在二人说话之间，天空中忽然出现一股妖风。孙行者抱起手中的 AK 4 7做好攻击准备，正准备来一梭子的时候，却发现这妖风的目标并非他们师徒二人，而是直奔着禅房中的密室。老朋友，好久不见啊！妖风中传来阵阵笑声，让人听得头皮发麻。金池长老身子骤然一僵，急忙伸手将怀里的袈裟往里塞了一下。金池，你看你这就见外了不是？你我二人做了这么久的邻居，这次你上供晚了，我也没说什么。但你有了好宝物，怎么不喊我一起来观摩一番啊？话音落下，妖风化为一只体态壮硕的黑熊精出现在密室。金池长老陪笑道：“黑熊精，不，不是什么宝物，不是宝物。”黑熊精憨笑两声：“既然不是宝物，为何躲躲藏藏？听话，拿出来让我看看。”黑熊精目露凶光：“不要逼我老黑动手。”金池脸色骤然一变，色厉内荏道：“黑熊精，这里是观音禅院，不是你那黑风洞。我为观音菩萨上供多年，菩萨岂能看着你动我禅院？金池，当小弟呢，就要有当小弟的觉悟。你今天就算是喊破喉咙，菩萨也不会理你的。”黑熊精冷笑一声，强大的妖气直逼金池。虽然金池修行两百余年，可毕竟只得一些养生法门续命，哪里是黑熊精的对手？啊！仅仅是一个照面，金池就被打得脸色惨白，口吐鲜血。黑熊精。观音菩萨不会放过你的！金池被打翻在地，两只手紧紧护住胸口的锦兰袈裟，眼含怒火望着黑熊精。金池，醒醒吧！烧了菩萨的禅院，还想带着菩萨的东西跑路？我老黑生平最看不起的就是你这种二五仔！今天我就要替观音菩萨清理门户！黑熊精一把从金池怀里抢过锦兰袈裟，然后狠狠一脚踩在金池的胸膛上面。哈哈，果然是好宝贝！只要把这袈裟送给菩萨，我黑熊精定然能进入南海圈子。这一刻，黑熊精想到了很多。自己一个妖怪在这观音禅院附近修行这么多年，为的就是一个机会，一个能入观音菩萨法眼的机会。如今机会来了，黑熊精抚摸着袈裟柔然的触感，忽然感觉自己后背被人拍了一下。老兄，把袈裟给我交出来吧！黑熊精转头看去，只看到一个白白胖胖的和尚和一个毛脸雷公嘴的精瘦猴子。黑熊精眉头一皱，怒喝道：“你们他妈是什么玩意？也敢找我黑哥要东西？”唐三藏轻笑出声：“有没有一种可能，你抢的是我的袈裟？”你说是你的就是你的，这袈裟一直在我黑风洞的，怎么就成了你的东西？
黑熊精满脸不屑：“你他妈哪条道上混的？知不知道我什么身份？”呵，唐三藏打了个哈欠：“今天就算是观音菩萨来了，也保不住你。”我说的。黑熊精眯起眼睛，杀意毕现。他在这观音禅院混了这么多年，黑白两道，谁不给他一个面子？三分钟后，哎哎，疼疼疼！别打了，哥，算我老黑求你了。哥，这回外面没人，老黑我给你跪下了。黑熊精痛哭流涕的跪在地上，差点就要被打哭了。唐三藏俯下身子看着黑熊精，问道：“这袈裟是谁的？您的？是您的？”唐三藏脸上凶相毕露，一把扯住黑熊精脸上的毛发，把袈裟捡起来：“我让你把袈裟捡起来！”黑熊精疼得龇牙咧嘴，后腿打软，扑通一声跪倒在地，急忙将地上的袈裟举过头顶，双手奉上：“圣僧，袈袈裟给你。”黑熊精此刻浑身毛发都被打湿，脑袋上被孙行者拿 AK 4 7顶着。颤颤巍巍的跪在地上，如同一个泄了气的皮球一般。唐三藏拍着黑熊精的脸皮，语气狠厉：“听说你后台挺硬，来跟三爷讲讲，你后台是谁啊？”黑熊精要哭了，看到这里的投个票票，打个赏支持一下哦。圣僧，小黑子错了。黑熊精脸色惨白，朝着唐三藏不停的磕头。他在这观音禅院八百里地界混这么久了，从来没想过有朝一日会碰上这种硬茬子。而且这人一看就是佛门的大佬啊！得罪不起，得罪不起。黑熊精心里清楚，自己是观音菩萨白手套的事情，打死也不能说出去，不然就算眼前的和尚不杀他，事后观音也饶不了自己。只要自己咬死不承认，或许还能有一条生路。看到冷汗直流的态度，诚恳的黑熊精，唐三藏沉吟片刻，随即语气狠烈道：“不说，看来你是没把我放在眼里了。”唐三藏冷笑一声，默默从怀里掏出来一个金箍，轻轻戴在了黑熊精头上。敬酒不吃吃罚酒。话音落下，唐三藏口中念念有词。黑熊精瞬间双眼通红，巨大的身体不受控制的颤抖起来。啊！卧槽！啊啊！疼啊！卧槽！操！黑熊精疼的在地上打滚，两只熊掌笨拙的在脑袋上扣来扣去。可他越使劲，脑袋上的金箍就陷得越深。原本硕大的脑袋，此刻被金箍勒的缩小了三分之一。圣僧，别念了。我说，我什么都说。是，是观音菩萨，是观音菩萨让我在此地负责守卫观音禅院的。唐三藏停止念经，黑熊精躺在地上，终于松了口气。看向唐三藏的目光中满是畏惧，太他妈疼了！早这样说不就好了？非要让我动手？唐三藏看着大口喘气的黑熊精，以前看《西游记》的一些疑惑顿时豁然开朗。按照《西游记》原著描写，这黑熊精的实力其实不弱，至少也有着太乙金仙的境界。如果不是自己提前给猴子加强了一波，对上黑熊精也只能说是半斤八两。最后还是在这黑熊精召开佛议会的时候。猴子趁机变成丹药，钻进了黑熊精肚子，这才让观音降服。只是他不明白，为什么西天路上其他没有后台的妖怪，最后都被打死了，唯有这黑熊精有这么好的运气。现在看来，一切都对得上了。这黑熊精早就成为了观音手下的一员，只不过是借着观音禅院这一难，让黑熊精彻底洗白上岸，摇身一变成为观音的助理。想明白这一点，唐三藏看着眼前的黑熊精，忽然有了个主意：“小黑子，咱们聊聊，聊聊，聊聊。”圣僧，请讲。黑熊精此刻礼貌极了，唐三藏点点头，轻声说道：“你可能还不知道我的身份。贫僧在大唐的时候，人称大唐教父、唐皇玉帝，如今更是作为佛门西天取经负责人。按理说呢，我这种层次的人物，以你的身份地位，还没有资格跟我对话。”黑熊精重重点头：“圣僧说的是，您是大人物，您大人不计小人过，就饶过我吧。”唐三藏摇摇头：“我老实跟你说吧，自从你答应为观音做事的那一刻起，你已经被盯上了。”黑熊精疑惑的看着唐三藏。不明白什么意思，圣僧小黑就是一头小妖，不懂你们佛门大人物的博弈。唐三藏站起身，语重心长的说道：“西游谅解已起，身在其中的，无论是人还是妖，乃至于漫天神佛，谁都无法独善其身。”黑熊精看着唐三藏，心中的疑惑更深了。他就是黑风洞修行的小妖怪，这种天地大事能和他扯上关系？你莫不是以为贫僧在骗你？唐三藏咧嘴一笑：“不管你信与不信，摆在你面前的只有三条路可走。第一条，被我打死。”黑熊精急忙开口：“圣僧，我选第二条或者第三条。第二条，加入佛门，拜佛门当山头，从此以后在三界有了靠山。但坏处你也知道，从今以后你被佛门控制，一旦发生战斗，你就是炮灰。”黑熊精若有所思，问道：“那第三条路呢？”唐三藏傲然一笑：“加入我。”黑熊精，他沉默了，说了这么多，我差点就以为自己有的选了。加入你跟加入佛门有什么区别？无非是早死和晚死的区别罢了。唐三藏疑惑地看着黑熊精：“你这气氛不太对啊。”不过很快，唐三藏就反应过来，他开口说道：“加入我并不会限制你的自由，而且你还可以在这黑风洞修炼。”黑熊精望着唐三藏，虽然他脑子并不聪明。
，但也不代表他是傻子。天下没有免费的午餐。他疑惑问道：“那你想什么？”唐三藏开口：“要一个机会，同时也是给你自己一个机会。什么机会？”唐三藏往前走了几步，开口道：“一个实现天下大同的机会，一个推翻漫天神佛的机会。”如今，天庭和灵山掌控三界，芸芸众生不过是他们眼中的香火工具。众生甚至连自己的生命都无法掌控，谁都不知道自己下一刻会不会因为得罪神佛而一命呜呼。这种提心吊胆的生活，你还想继续过下去吗？黑熊精满脸惊骇：“这怎么可能？从我出生起，这个世界就是如此，从来如此，便是对的吗？”唐三藏反问一句：“这个世界上没有什么事情是不可能，区别只在于你想或者不想。”黑熊精犹豫了一下：“可要是失败了，就是魂飞魄散；可要是成功了呢？”你是愿意轰轰烈烈的活几年，还是愿意提心吊胆的过一辈子？只要成功了，从此以后我命由我不由天。我唐三藏愿意创建一个三界平等、再无神佛压迫的世界，你可愿加入？唐三藏的一番话，就好像给黑熊精打了鸡血一样，直接让他浑身热血沸腾起来。圣僧，要我怎么做？黑熊精也不是完全被唐三藏给忽悠瘸了，他这些年给观音菩萨做白手套，其实也是提心吊胆的，生怕哪天被天庭或者灵山的人发现了。他很清楚。如果到了那个时候，观音菩萨是不可能为他说话的。现在自己更是把观音菩萨做的事情透露了出来，就算他不跟着唐三藏，下场也绝对好不到哪里去。还不如放手一搏，至少还有一线生机。大不了魂飞魄散，总比自己这样憋屈活着要好得多。从今日起，贫僧正式敕封你为我唐教护教神兽。观音禅院此地八百里范围内，建立我唐教黑风堂口，由你在任堂主一职。黑熊金目露金光，属下明白。不过，你是在担心佛门？黑熊金点点头。观音菩萨那边该如何交代？唐三藏眉头一皱。观音那边我来说，他敢动我唐三藏的人，这西天不去也罢。是。此时，躺在地上身负重伤的金池，看到唐三藏居然轻而易举就降服了黑熊精，眼神中迸发出强烈的求生欲望。圣僧，给我个机会，给你机会。谁又给我机会？金池长老嘶哑着嗓子：“我可以对佛祖发誓，以前我没得选，现在我想做个好人。”呵，唐三藏轻笑一声：“你能不能做好人是佛祖的事。”我的任务是送你去见佛祖，那就是要我死了。唐三藏嘴角一撇，临走前送你巨尸，野火烧不尽，春风吹又生啊！小猴子，送他上路吧。孙行者脸色一冷，手中 AK 4 7上膛声响起，瞄准了金池长老的脑袋。就在这千钧一发之际，一道声音自天际而来：“泼猴住手！泼猴住手！”正准备动手的孙行者手里的动作一致，不由得抬头望去，只见观音菩萨脚踩莲台，从天而降。孙行者此刻没有了紧箍咒的束缚，冷声道：“你让我住手就住手，我齐天大圣的面子往哪搁？我师傅的面子往哪搁？”观音菩萨皱着眉头：“这金池长老乃是观音禅院院主，是我佛门修行之人。泼猴，你为何打杀？”唐三藏面露不悦之色，一把扯住金池长老的胸口，手臂一用力，直接把金池提了起来。这家伙不但放火烧了观音禅院，还偷了我的袈裟，简直是叔叔能忍，婶子也忍不了。我现在帮你解决麻烦，有问题吗？”观音一怔。没想到唐三藏居然先发制人，把自己编的理由都给堵死了。三藏，这其中是不是有误会？观音还试图解释一番，毕竟这观音禅院对自己意义深远，尤其是这黑熊精自己谋划了这么久，就是想借着取经之事，将他洗白后带到珞珈山做守山大神的。唐三藏冷哼一声，淡淡开口：“你跟我金禅子谈误会？你在这里建个观音禅院，占据八百里的地方，说到底不就是为了建立自己的班底，为以后在西天的地位打基础吗？”观音脸色骤变。目光扫向唐三藏身后的黑熊精，眼里的杀意一闪而逝。如今西游量劫已起，天机混乱，深不可测，所以他才趁机在这观音禅院上设下一难，为自己谋取好处。他自认为这件事情做得十分隐秘，不可能有其他人知道他的想法。可偏偏这唐三藏竟然将自己的想法探查得一清二楚。唐三藏可是金蝉子转世，他要是知道了，那岂不是意味着西方灵山都知道了自己的想法？唐三藏看着观音阴沉的脸色，继续说道：“你原为慈航道人，后来转入佛家。”由佛入道，根基尚浅，手底下也没有什么班底。这金池应该是你设立在凡间的棋子吧？观音深吸一口气，目光死死盯着唐三藏，开口道：“我不知道你在说什么。虽然事情败露，但观音知道这种事情无论如何不能承认。封神亮劫之时，由道入佛之人不在少数。相比起截教入佛的那些大佬，他慈航不过是个小人物罢了。所以，他只能一步一步往上爬，直到今天，他才有了四大菩萨之首的地位。但他知道，要是自己手底下没有势力，这一切都是虚的。但凡有一天佛门培养出属于自己能独挡一面的嫡系菩萨，他这种半道出家的二五仔，迟早会被清算。他不敢赌，而这次西游亮劫就是他的机会。唐三藏似笑非笑，目光灼灼地盯着观音。不要着急否认。
唐三藏身后的黑熊精紧张的咽了口唾沫，不敢看观音的目光。孙行者则是握紧手里的 AK 4 7一双火眼金睛目不转睛的盯着现场。如果情况不对，他会第一时间出手。唐三藏一脸郑重的望向观音，一字一句说道：“我只说一句，你以后跟着我混，经我照取，西天我照样去。而且西天下一届化石人竞选，我金蝉子可以在背后挺你。”观音沉默良久，目光复杂的看向唐三藏，犹豫了一下，问道：“三藏，你到底还知道多少？”唐三藏一耸肩，摊开双手道：“我什么都不知道。”观音深呼一口气，看着已经被烧毁的观音禅院，思绪万千。从水陆大会开始，这取经的事情就跟剧本发生了严重偏离。他不清楚为什么原本定好轮回第十世的金蝉子会有记忆在身，更不清楚究竟是谁在灵山背刺自己。作为西天取经计划的执行人，如今事情已经逐渐要超出他的掌控。三藏，你到底想怎么样？唐三藏眉头一挑，其实也没必要闹得这么难堪，你也不想如来知道。你把取经大事办得稀碎吧？你在威胁我？观音脸色一沉，别把话说的那么难听。我只是想告诉你，取经这条路上的事情我说了算。我想杀谁就杀谁。话到此处，唐三藏转过头，脸色骤然一凶：“猴子，还不动手，等着为师亲自帮你吗？”“是，师傅。”孙行者浑身一颤，手中扳机瞬间扣动，砰，枪声响起。金池长老还没有反应过来，直接化成了血雾，消散在天地之间。我只想告诉你，取经乱不乱？是我唐三藏说了算。唐三藏满意的点点头，看向观音，脸上恢复了往日的祥和。观音愕然的看向唐三藏，彻底怒了：“当着我的面杀人，不把我这个佛门四大菩萨之首放在眼里？行，唐三藏你有种，西行之路还长，你好自为之。”观音冷哼一声，目光凝重的看了一眼唐三藏，转身飞走。丁，检测到宿主感化观音菩萨，改变西游剧本，奖励宿主海量修为，宿主修为提升至地仙八层。看着观音离开，唐三藏微眯双目，心中念叨了一句：“观音，你可别让我失望啊，否则，师傅，这观音禅院的财宝，我们是否全部带走？”孙行者把金池留下的所有财宝都搬了出来，足足装了好几箱子。而这也只是金池这个月未曾上供的收入，可想而知，观音禅院这么多年所积累的财富究竟有多么恐怖。算了，这些钱都交给小黑子，当做我唐教在黑风堂口的发展资金。多谢圣僧。黑熊精看着眼前的财物，激动起来。有了这笔钱财。他很快就能成为这方圆八百里的领袖，彻底掌控这片地界。行了，话不多说，猴子快上车，咱们去下一个地方。赶在天黑之前找个地方睡觉。观音禅院现在这个样子，肯定是不能睡觉了。唐三藏率先上车，在悍马车的一声声气浪当中，朝着西方驶去。检测到宿主处于八十一难节点，观音禅院是否打卡？打卡！恭喜宿主获得纹身激活体验卡一张，使用体验卡需高呼“大威天龙”即可激活。恭喜宿主获得无漏金丹一颗。任何遭到破坏的体质，皆可修复至最初状态。恭喜宿主获得雪茄一盒，可大幅度提升宿主逼格。叮，检测到宿主未在黑风山发生既定八十一难，该劫难点暂时无法打卡，后续视情况随机刷新劫难点。唐三藏，早知道让黑熊精把袈裟带到黑风洞再动手就好了，这样一来还能薅一波系统的羊毛。不过好在收服了黑熊精，也算弥补了一些损失。就是可惜了，原本计划要抢夺观音禅院来着，结果到现在财务亏空还没有补上。看着坐在前排正体验手动驾驶乐趣的孙行者，唐三藏抹了一把自己的大光头，忽然有了主意：“小猴子，你一身降妖除魔的本领，不拿来赚钱，真是可惜了。”正体验开车乐趣的孙行者听到这话，只感觉后背忽然一阵发凉，猛地一转头，就看到唐三藏正嘴角带笑的看着自己：“是师傅，你有话就直说，这样看着俺老孙有点害怕。”我决定了，以后我们西行队伍专门承接降妖除魔的任务，价格方面就暂定降妖除魔五十两。收账要债八十两，要是有灭族灭国之类的需求，一事一议。唐三藏两手一摊，我话说完，你有什么意见？师傅，俺老孙再怎么说，也是堂堂五百年前大闹天宫的齐天大圣，做降妖除魔的生意，是不是有点？唐三藏眉头一挑，脸上露出一丝不悦的表情。那你的意思是要为师沿路耍猴赚钱喽？孙行者明显感受到唐三藏身上冰冷的气息，心虚的缩了缩脖子。要是让别人知道他堂堂齐天大圣在街上被人耍猴，他以后还怎么在道上混？想到这里，孙行者努力挤出一丝笑容。师傅，我不是这个意思。要知道，我好歹也是跟天庭火拼过的妖王，在整个妖界也是赫赫有名。停顿了几秒，孙行者有些不好意思的说道：“我的意思是得加钱。”唐三藏笑了起来，想了想，也觉得这小猴子说的有道理。自己这西游团队放在这个世界里，妥妥的专业驱魔人，多收点银子不过分吧？毕竟西天这条路上，只要自己不出手，漫天神佛可没有一个管普通百姓死活的。小猴子。你这想法不错，唐三藏满意拍了拍孙行者的肩膀。这小猴子现在是越来越懂事了。由此可见，
《西游记》原著当中，完全是唐僧不会用人。你看看我唐三藏使唤起来，明显就顺手多了嘛。但眼下最要紧的事情是天色已晚，你去前面庄子看看，抢个地方借宿一宿，记得说话语气要客气一点，莫要吓了人家。孙行者点点头，知道了师傅，俺师傅就是有礼貌，记得找个干净富裕一点的，酒肉让他们备齐了。孙行者辨认了一下大概方向，加速驾驶着悍马阿龙继续西行，远离了山路。悍马阿龙在平地的行驶速度仿佛要起飞一般。五分钟后，师傅到了。呲哧，悍马一个急刹，停在了福林客栈门口。孙行者率先下车，确认没有危险之后，整理了一下西装，而后打开后座车门，一只手熟练的挡着车顶，请唐三藏下车。这客栈大晚上为何门窗紧闭，不接待客人？唐三藏站在客栈门前，有些疑惑。正常情况下，客栈之类的场所，晚上正是营业的高峰期，不会出现大门紧闭的情况。事出反常必有妖。小猴子，你去敲门问问情况。孙行者整理了一下衣着，站在客栈门前，轻轻敲了几下。一个小厮从大门里面打开一道门缝，只伸出脑袋，小心翼翼朝外望去。看到孙行者后，神色一惊：“外地来的妖怪。”唐三藏沉声说道：“这是我徒弟，不是妖怪。我们都是佛门弟子。”小厮松了口气，心里却有些疑惑。孙行者没好气的说道：“别磨磨唧唧的，赶紧把门打开。今晚我师傅要在这里住宿，把你们店里的好酒好菜都端上来。”孙行者最烦别人叫他妖怪了，尤其是看到这小厮磨磨唧唧的样子，心里就更烦躁了。小厮看着这两人凶神恶煞的样子，心中更加疑惑了：这真的是和尚？穿衣打扮和说话办事都不像啊！小厮鼓起勇气，开口道：“两位客人，不好意思，本客栈暂不接收外地人。”孙行者脸上的表情瞬间凝固，反应过来后，脸色一怒，龇牙咧嘴道：“客栈开门不接收外地人，你这不是妥妥的地狱骑士吗？”小厮吓得立刻把门关得严严实实，声音从客栈里面传来。这是我们庄主定的规矩，谁要是敢接待外边人，高员外知道了，吃不了兜着走。高员外，唐三藏神色一凝，这是到了高老庄了。那这里是小猪猪的地界啊！孙行者二话不说，掏出 AK 4 7对准了客栈大门，朝着唐三藏问道：“师傅，我是直接动手，还是走流程？”唐三藏摆摆手：“小猴子，你记住，江湖不是打打杀杀，我们直接去高员外家里，为师带你去赚第一笔生意。”话音刚落，就看到一个少年蹑手蹑脚的从客栈的房顶烟囱里面翻了出来。而后从屋顶一跃而下，唐三藏眼神一眯，对孙行者说道：“小猴子，你看这个人鬼鬼祟祟，我一眼就看出他不是好人。”孙行者认同的点点头：“师傅好眼力，正好为师饿了，你去买点他身上的猪头肉过来。”孙行者好奇的眨眨眼，问道：“师傅他要是不卖怎么办？”“不卖。”唐三藏反问道：“他要是不卖，那就直接抢，抢了不给钱就不算卖了。”看着一本正经开口的唐三藏，孙行者心中暗暗有些佩服，就连抢劫这种事情。从师傅嘴里说出来，都带着一丝斯文的味道。正好孙行者这会也感觉肚子饿了，提着 AK 4 7不到三十秒就把那少年给绑了过来。孙行者一松手，少年如同一滩泥巴一样倒在了地上。啊！你不要过来啊！少年吓得脸色惨白，手脚并用的朝着孙行者反方向爬去。看到唐三藏好歹长得白白净净，又是个和尚，少年慌不择路的一把拉住唐三藏裤脚，差点就哭出来了。大师，大师，我就是偷了点猪头肉吃。罪不至死啊！天知道刚才他经历了什么，被一只毛脸雷公嘴的猴子踢着飞了十几米。在那一刻，他仿佛看到了多年未见的太奶。唐三藏蹲下身子，伸出手掌，轻轻拍打在他脸上：“你今天敢偷肉，明天你就敢杀人。”唐三藏脸色骤然一变，一脚把这少年踹出去老远，恶狠狠地说道：“把你偷的东西都拿出来！”少年见到唐三藏凶神恶煞的模样，彻底慌了：“大师，除了这一斤猪头肉，我身上确实没东西了，就二两盘缠，一张斧牌，以及以及什么？”唐三藏眼神一凝，少年身子一缩，以及我高家小姐三年前用过的肚兜一个。唐三藏额头顿时浮现三根黑线，这都什么跟什么啊？不过你话都说到这份上了，贫僧也只好提前行道了。那就都交出来吧。少年吓得不敢抬头，哆哆嗦嗦的把手里用荷叶包着的猪头肉放在地上，又摸出了二两银子和斧牌，交给唐三藏。至于高小姐的肚兜，啊！唐三藏低头沉思起来，都他妈的被磨得秃噜皮了。唐三藏摸索着手里的肚。斧牌问道：“你是高家的人？”“对，我是高家的下人。不过您可千万不要想着去抢我们高家啊！我们高家没什么可抢的，也就家财万贯，无数良田而已。”唐三藏一愣，反问道：“你他妈这么说了，我要不去抢，感觉有点对不起你啊！”“啊，这会我高家所有人都出去找驱魔高人去了，府中就只有老爷和夫人在家。大师要是这回去抢，那不是一抢一个准？”唐三藏上下打量了一眼这少年，一脚踹了上去：“我他妈看你是故意的吧！”生怕我不去把你家老爷抢了是不？少年叹了口气，一脸苦楚。哎，这就说来话长了。
那就先上车带路，边走边说。少年眼前一亮，低头哈腰的开口：“大师，我知道一条近路，大师您这边请。”悍马阿龙车上，少年颇为好奇的打量着车内豪华的内饰和宽敞的空间，不由得啧啧称奇。孙行者枪口顶着少年脑袋，冷哼一声：“老实交代清楚事情原委，否则俺老孙一梭子把你给突突了。”少年急忙开口说道：“我本是高老庄中高员外家的下人高才。”孙行者眉头一皱，捡重点的说：“没问你叫什么，高才我没叫啊。”孙行者脸色一沉，手里 AK 4 7一抬，高才吓得一哆嗦，急忙继续说了下去。三年前，我家小姐忽然犯了寒疾，老爷多方求药无果，给高人指点，找了个名叫朱刚烈的上门女婿冲洗。说来也奇怪，自从找到这姑爷之后，小姐的病就好了起来。孙行者反问道：“那这不是挺好的吗？”高才叹了口气：“好什么呀？本来还以为是好事，可谁成想在订婚宴中，姑爷喝的大醉，无意之间竟然显化出了真身，居然是一只猪妖。这些年来……”老爷让我们这些下人四处寻找驱魔人来对付他，可请来的法师没有一百也有八十了，全部都被那猪妖打杀了。这些日子更是放出话来，如果我家老爷再不同意，他便要强行将小姐绑去茯苓山中逍遥快活。孙行者手里抱着 AK 4 7皱眉道：“这猪妖好生狂妄。”唐三藏冷笑一声，并未说话。说起来，朱刚烈在这高家可没少干活，无论是在《西游记》原著，还是后来的影视作品中，朱刚烈除了是一头猪妖，外貌条件差了点之外，对这高家可谓是尽心尽力。更何况，人家当年再怎么说，也是掌管天河十万水军的天蓬元帅，无非是犯了点小错，被贬下界罢了。他高家算什么档次？敢嫌弃人家？呲哧，到了。顺着高才指引的小路，悍马阿龙一个刹车急停，差点把高才直接甩出去。高才急忙抓紧车内的把手，这才松了口气。整理了一下着装后，确认没什么问题之后，高才抢先下车道：“大师，您先等一波，我进去给您探探风。”卧槽，你就这么想我把高家给打劫了？高才苦笑一声：“大师，您是不知道。”自从高家有了这个捉妖姑爷之后，高老太爷天天为难我们这些下人去找高人捉妖。如果要是找不到高人，两手空空回来，动不动还要挨打受骂，您说说这谁受得了？唐三藏理解的点了点头，随后说道：“你可以告诉你家老爷，就说我可以降妖。”高才愣了一下，解释道：“大师，您直接进去抢就是了，何必多此一举编个理由呢？”唐三藏脸色一凶：“我让你怎么说就怎么说，别逼我动手。”高才吓得脸色一白，急忙跑进了房间通报。没过多久，高员外火急火燎的走了出来。看到唐三藏和孙行者样貌不凡，衣着和高老庄的人相去甚远，急忙问道：“两位大师，既然说可以降妖，敢问从何处而来？”唐三藏上前一步，贫僧从东土大唐而来，从这么远的地方过来。高员外脸色一喜，既然能跨越万里来我这乌斯藏国地界，想必定是大法师啊！两位快请进来。进了内堂，高员外立刻让下人奉上茶水，之后喋喋不休地讲述了一番事情经过。孙行者龇牙咧嘴地笑道：“老头，既然那猪妖被你女儿迷得五迷三道，俺老孙倒是想看看。”你那女儿是何等花容月貌啊！孙行者的话让唐三藏眼前一亮，他也很好奇这高翠兰长什么模样，能把见过嫦娥的天蓬元帅迷得甘愿来高家做个上门女婿。这高员外迟疑起来，孙行者恼怒道：“你这老头磨磨唧唧，难不成我们还能对你女儿做什么不成？”高员外听到孙行者这话，心里稍微一松，可还没等他高兴呢，就听到孙行者又道：“就算我们真看上你女儿了，我和我师傅哪个不比那猪妖强？”唐三藏摸着孙行者的喉头。感觉这小猴子越发顺眼了。高员外愣了几秒，目光在孙行者和唐三藏的脸上扫来扫去，竟然也觉得这猴子说的有点道理。抛开唐三藏不说，就算是最丑的猴子，看起来也比那猪妖要顺眼一些。哎，不瞒法师，不是老朽不让你们见我女儿，实在是那猪妖太过可恶，把我女儿锁在了二楼小阁之中，平日里就是老朽也难得一见。唐三藏冷笑一声，这就不用你操心了，只管带我们去你女儿被锁的阁楼就行。高员外带着唐三藏和孙行者朝着庄园里面走去，不一会儿。就来到一座二层的独栋小阁楼面前，只不过底下的大门口挂着一把铁锁。孙行者朝着铁锁吹了口气，锁头顿时掉落。女儿，翠兰啊！高员外大喜过望，迈步就朝着阁楼跑去。紧接着，一个二十多岁的女子欣喜的从阁楼里跑了出来，见到门口的铁锁一毁，高翠兰激动的和老父亲抱在一起。爹，是不是有法师收了那猪妖？唐三藏和孙行者远远看了一眼，顿时没了刚开始的兴趣。这高翠兰虽然算不上丑，但也实在无法算作美女。就是不知道那朱刚烈究竟喜欢他什么，莫不是投胎转世成猪妖，连审美也被猪影响了？你且带着你女儿下去，准备酒菜之后再细聊这降妖之事。”唐三藏说道。高员外大喜，带着高翠兰离开。没过多久，唐三藏和孙行者在高才的带领下坐到了圆桌旁，看着满桌子各式各样的酒菜，唐三藏满意的点点头。孙行者悄悄开口：“师傅，要不我先去解决了妖怪，回来再吃。”唐三藏脸色一变，抬手就在猴子脑袋上拍了一巴掌。做生意有做生意的规矩，你不吃我怎么吃？我不吃生意怎么谈？唐三藏狠狠瞪了一眼孙行者，
吓得小猴子不敢说话，只能安安心心的低头干饭，同时对师傅的尊敬呈几何倍提升。怪不得师傅能当这取经负责人呢，这都是经验和能力啊！酒足饭饱之后，唐三藏满意的抹了一把大光头，笑道：“高员外，这单生意贫僧接了，念在你是我营业以来的第一个客户，又如此盛情招待，价格方面也是好说。”唐三藏放下酒杯，笑眯眯的盯着高员外，继续说道：“承蒙惠顾，本次降妖五十两。”咔嚓，高员外手里的酒杯不小心掉了下来。疑惑地问道：“什么五十两？”唐三藏眉头一皱，豁然起身，冷声道：“老头，你想赖账？我们师徒二人饭都吃了，就表示这单生意已经有意向了。如果你想单方面违约的话，需要十倍赔偿给我们。”孙行者拿着牙签踢着獠牙：“老头，你想好了再说话。”高员外脸色难看到了极点，强忍着愤怒道：“大师，这恐怕有些难办了。”“难办？”唐三藏勃然大怒，一把掀翻圆桌：“难办那就别办了。”孙行者手里的 AK 4 7不知道什么时候已经抵在了高员外的脑门之上，森然的话语随之在他耳边响起：“师傅叫俺出门在外呢，要学会以德服人。”俺老孙现在问你，究竟服不服？服，老朽服了。高才还不赶紧给两位大师拿钱？高员外一把年纪的人了，被孙行者用枪顶着脑袋，吓得脸都白了。他还从来听过以德服人是这样用的。几分钟后，高才端着一盘银子出现，看着唐三藏轻而易举就拿到五十两银子。他目光中唯有羡慕二字，看看人家这抢劫做的，就两个字，专业。唐三藏满意的点点头。孙行者顺势收起 AK 4 7坐了下来。可看到高员外一脸肉疼的样子，唐三藏怒道：“你以为三爷拿你这点钱是你吃亏了？我这是拿你的钱办你的事。”高员外张了张嘴，想要反驳，可看到这师徒二人一脸凶狠的样子，立刻把这个念头压了下去。这还反驳什么？明显最终解释权在这和尚身上。要是自己开口说错话。得罪了这师徒二人，那后果。想到这里，高员外脸上挤出一个比哭还难看的笑容。孙行者收起五十两银子，问道：“师傅，这是怎么办？”高员外这才回过神来，一脸凄寂的望着唐三藏。虽然这两个人凶狠了一些，但想到那朱刚烈的模样，高员外还是觉得，就是要这种狠人才有可能降服朱刚烈。毕竟老话说得好，恶人还要恶人磨。这样一想，高员外竟然莫名的期待起来。唐三藏冷哼一声：“我唐三藏出来混，一向是讲道理。”虽然这朱刚烈有错，但咱们也不能不分青红皂白就动手。孙行者点点头，接过五十两银子收好后，觉得师傅讲的确实很有道理。老头，我问你，这朱刚烈可曾说过什么时候来掳走你家小姐？高员外一听，抹着眼泪哭诉道：“大师，那朱刚烈明晚就要来掳走小女，还请大师出手。明晚吗？既然小猪猪要自投罗网，那为师也只好陪你演一出好戏了。”唐三藏嘴角一咧，发出结结结的怪笑：“师傅，您您别这样，俺老孙害怕。”孙行者听到唐三藏发出这个笑声，莫名有种毛骨悚然的感觉。记得师傅上一次这样笑的时候，观音禅院直接没了。唐三藏道：“小猴子，既然明晚这朱刚烈要来掳走高小姐，那你变成高小姐模样，咱们戏耍一下这妖怪。老头，你去把你女儿带过来，让小猴子好好看着学习学习。”高员外听到唐三藏的话，老脸一喜，急急忙忙去找自己的女儿。孙行者则是愣在了原地。啊，这！孙行者虽然不理解师傅的脑回路，但大为震惊。师傅，一头猪妖而已。用得着这么大费周章吗？俺老孙直接去他老巢解决了便是。唐三藏目光一冷，紧接着就是一巴掌拍在了孙行者的脑袋上，语气森然道：“小猴子，你要是这么轻轻松松就把事情办完了，那我还怎么赚钱？不让这老头看见我们费大力气，他在背后肯定编排我们团队收费不合理，以后咱们名声就臭了。相反，你要是让这老头看到我们为了降妖除魔出了大力气，再给我们宣传一波，以后还愁没有生意做吗？”唐三藏的话让孙行者愣了几秒，反应过来后。孙行者看向唐三藏的目光更加尊敬了。果然，玩战术的人心都脏了。古人诚不欺我，师傅啊，感悟了。此刻，孙行者十分后悔自己没有早点碰到师傅。要是当年在花果山当妖王的时候，能碰到师傅这样的高人指点，自己也不至于最后把花果山都经营破产了呀。片刻之后，高员外带着女儿高翠兰来到大厅，孙行者则是仔细观察了一番，将高翠兰的身高三维数据记在心里之后，施展法术变成了高翠兰的模样。一日时间匆匆而过。唐三藏和孙行者吃过晚饭，晃晃悠悠地走到之前高翠兰居住的二层小院。孙行者摇身一变，化为高翠兰的模样，坐在床头；唐三藏则是躲在暗处。不多时，窗外忽然响起飞沙走石之声。只见黑风卷云，片刻间，一只长嘴大耳的猪妖从云头一跃而下，钻进了窗户。落定之后，朱刚烈哈哈大笑一声，急不可耐地冲向床头：“娘子莫怪，老朱我从大师那里求得了修炼之法，从今以后，娘子也可同老朱一样修炼了。”朱刚烈舔着嘴唇，一脸笑意：“我的好翠兰，这些天有没有想我老朱？今日我就带你去那云栈洞享福。”孙行者变化的高翠兰
，听着朱刚烈的话语，心里也起了玩心，翘起兰花指，朝着朱刚烈轻轻一指：“别说话，吻我。”朱刚烈一愣，大脑像是瞬间宕机一般：“娘子今日这是变性吗？还有这种好事？”朱刚烈激动的搓了搓手心，一脸陶醉的闭上眼睛，挺着猪鼻子就凑了过去，眼看就要亲到，孙行者抬手一把抓住猪鼻子，大笑起来：“死猪，你来真的啊！”话音落下，高翠兰的模样褪去。露出孙行者的一张猴脸，猪刚烈吓得猪鼻子都萎了下去。卧槽，娘子，你怎么变成猴子了？这一瞬间，猪刚烈也反应过来，两只小眼睛上下打量了一样孙行者的模样，脸色骤然大变。卧槽，好眼熟的猴子，你是那该死的弼马温？你认识我？孙行者有些奇怪，纵观他整个猴生，好像还没有遇见过这么丑陋的猪妖。只见他獠牙外翻，浑身白毛，整个肚子大的像是倒扣了一口锅在身上一般。浑身散发的凶煞之气，足以知晓而液体。碰到你算我老猪晦气，溜了溜了。话音未落，朱刚烈率先反应过来，立刻施展法术，化为一缕黑烟，就朝着窗外掠去。猪妖休走！孙行者愣了一秒，没想到这妖怪居然还能施展法术。要知道，他如今的实力可是已经摸到了大罗金仙的门槛，放在整个妖界都是凤毛麟角般的存在。自己先手的情况下，居然还让一只猪妖跑了，更何况还是在师傅的眼皮子底下出了岔子。孙行者气得一把掏出 AK 4 7就驾云追了上去。今天说什么也要找回这个场子。小猴子，你先去，为师随后就来。唐三藏看到朱刚烈跑了也不着急，反而闲庭信步的坐下喝起茶来。没过多久，高员外几个人听到这里的动静，便壮着胆子找了火把跑了过来。一进门看到只有唐三藏一人留在屋内，高员外好奇的问道：“大师，那猪妖可曾降服？”唐三藏摇摇头，还不曾降服。小猴子已经去追了。看着丝毫没有紧迫感的唐三藏。高员外犹豫了一下，问道：“大师，你们不是一伙的吗？为何不一起出手降服猪妖？”唐三藏眉头一皱，神情不悦的看着高员外道：“老头，我想你可能误会了。那五十两是小猴子出手的价钱，若是想要贫僧出场，那可是另外的价钱。”唐三藏的话听得高员外眼前一黑，差点高血压都上来了。大师，只要您能降服那猪妖，老朽愿意加钱。高员外心态要崩了，看着一脸祥和的唐三藏，心里有种想要骂娘的冲动。这特么还是传说中降妖除魔的大师吗？传说中那些有大法力的高人，不都是淡泊名利，是金钱如粪土的吗？为什么我感觉自己像是进了他的套路啊？要是这次不能一鼓作气拿下猪妖，惹得他事后报复。想到这里，高员外浑身一颤，急忙问道：“不知大师出手需要多少两？”唐三藏晃晃悠悠，伸出五根手指：“高才，再去给大师拿五十两银子。”我说的是五十两金子。高员外，擦，这收费也太黑了点吧！高才愣在原地，看到高员外无可奈何的眼神之后，才从账房拿了五十两金子，依依不舍的交到了唐三藏手里。看着转眼间就到手几百两的唐三藏，高才心里有种自己这么多年白活了的感觉。草啊，人家这钱赚的，我是真眼红啊！唐三藏笑眯眯的把五十两黄金放到紫金钵盂里面存好之后，看到一脸肉疼表情的高员外，脸色顿时严肃起来。高员外，你放心，贫僧做事向来讲究原则，收了钱肯定帮你除了这妖。眼睁睁看着自己的五十两黄金进入别人腰包。高员外只感觉眼前的和尚比那猪妖还要恐怖。那猪妖除了觊觎自己女儿之外，至少还给高家干活，任劳任怨，不要工钱。阿龙，还不过来载着为师去降妖？唐三藏朝着门外喊了一声，悍马阿龙立刻跑过来，载着唐三藏消失在院内。哎，早知道还不如不降这妖呢。看着消失的唐三藏，高员外一屁股坐在地上，整个人仿佛失去了精气神一样。他现在已经不奢求能降妖了，再这样下去，猪妖还没抓到，自己这宅子就成人家的了。目光扫到一旁站着的高才，高员外怒喝道：“高才，这人是你找来的，这个月你的利钱全部扣光。”高才一脸懵逼的指了指自己：“老爷，这不关我的事啊！”闭嘴！要不是你找来此人降妖，我高家又怎会蒙受如此损失？我高才心态崩了，早知道大师有这本事，直接带他们杀进来就行了，搞什么迂回战术啊！嘎吱！就在高才懊悔之时，门外忽然响起悍马车的刹车声，唐三藏的身影再次出现在两人眼前。高员外刚刚平静下来的心情，顿时有种不安的感觉。大大师，这钱可不能再加了，老朽真没钱了呀、啊！唐三藏眉头一皱，神色不悦道：“降妖除魔，乃是我等本分之事，谈钱多伤感情。”高员外瞪大眼睛，满脸难以置信的看着唐三藏：“这还是刚才不给钱就不出手的和尚吗？”呼，高员外长呼了一口气，努力压制住自己的心绪，问道：“那大师回来这事，我回来只想问问这猪妖家在哪里，路怎么走？”原来是问路。高员外松了口气，那猪妖家住福陵山云栈洞，就在庄子后面八十里处。问清楚路线，唐三藏坐着悍马车一路朝南，进入福陵山地界，目光朝远处看去，只见云栈洞口
，对着一堆森森白骨。阴风吹来，唐三藏只感觉一阵凉意，瞬间浸透了全身。师傅，这猪妖跑得好快，俺在洞口叫了半天阵，也不见他出来应战。孙行者看到唐三藏坐着悍马阿龙过来，急忙前来汇报了情况。唐三藏皱起眉头：“你再去叫两声，我听听。”孙行者立即鼓动气息喊道：“猪妖，快快出来受死！”沉默，寂静，尴尬。唐三藏微微摇头。这猴子连个激将法都不会用，果然还需要培养一波啊！阿龙，你来叫两声。好的，师傅。阿龙激动的变成人身，站在云栈洞口，破口大骂：“死猪妖，给你龙爷滚出来！你的老猪成精，你龙爷在八十里地外就闻到你猪骚味了。”山洞里依旧没有动静。孙行者急得抓耳挠腮起来：“师傅，怎么办？”这云栈洞作为猪刚烈的老巢，自然布置了道家阵法。孙行者不通奇门遁甲，一时间也没了主意。阿龙，提升寒妈量。阿龙顿时会意，接下来他以朱刚烈本人为圆心，族谱为半径，祖宗为准绳，对朱刚烈的祖上女性同胞进行了360度无死角的亲切友好问候。操！云栈洞内传来一声怒喝，朱刚烈一脚踹开洞门，手持九齿钉耙就冲了出来。孙行者眼前一亮：“师傅，出来了，出来了！”弼马温，受死！朱刚烈冷哼一声，直接忽略了阿龙，手提钉耙就朝着孙行者砸了过去。虽然猴子当年大闹天宫，赫赫有名，可他朱刚烈。也并不害怕，因为这大闹天宫本就是一场闹剧。如果不是天庭和灵山放任，就凭猴子太乙金仙的修为，恐怕连南天门都打不进来。论地位，他是货真价实的掌管十万水军的天蓬元帅；论根脚，他是人教第三代大弟子。更何况这猴子被佛祖压在五指山下五百年，这么多年荒废修为，拿什么跟自己比？优势在我呀！一念至此，朱刚烈内心本就不多的恐惧一扫而空，手中的钉耙也挥舞得更加有力了。阿龙见到这猪妖，居然直接忽略了自己，脾气蹭的一下就上来了。师傅，我去帮师兄。唐三藏点点头。作为熟读《西游记》原著，同时受到无数影视剧影响的唐三藏，可是十分清楚，这猪刚烈算是整个西游团队中最清醒的人。在天庭的时候，因为没有封神榜的约束，再加上人教三代大弟子的身份，从来都管什么天庭的令律。后来被迫卷入西游亮劫之后，更是一路上出工不出力，默默混着铁饭碗。这种人间清醒的人才，唐三藏必须拉拢进来。当然。在此之前，需要先把他打服了。他唐三藏要的可不是摸鱼偷懒的猪刚烈。随着阿龙加入战场，原本就处于劣势的猪刚烈已经被死死的压制。猪刚烈怎么也没想到，五百年过去，这猴子的实力不但没有下降，反而有所提升。现在这情况打肯定是打不过了，只能想办法逃命了。念及此处，猪刚烈忽然大喊一声：“威名赫赫的齐天大圣，竟然和龙族厮混在了一起，真是丢人！”孙行者眼神一凝：“你这猪妖究竟是谁？”居然知道俺老孙的底细，而阿龙则是双眼一瞪，暴脾气涌了上来，大骂道：“龙族怎么就丢人了？你个猪妖竟然敢看不起龙族！”操！听到他们一口一个猪妖，猪刚烈恼羞成怒，破口大喊：“你们才是猪妖！你们全家都是猪妖！我老猪乃是曾经的天蓬元帅，如今更是观音菩萨钦定的西天取经人弟子。”孙行者和阿龙手里的动作一致，异口同声地问道：“你说你是取经人的弟子？”猪刚烈见到此话有用，立刻硬气起来。扛着九齿钉耙，瓮声瓮气的说道：“怎么样，怕了没？”孙行者和阿龙对视一眼，眼里满是疑惑。沉默了几秒后，二人齐齐朝着唐三藏喊道：“师傅，这猪妖冒充说是你的弟子，咱们是走流程还是直接杀？”朱刚烈浑身一震，手里的钉耙咣当一声掉在了地上。看着穿西装的猴子和给人当坐骑的阿龙，他满眼难以置信：“操！你一个混不上编制的野猴子，一个海底的泥鳅也能混上西天取经的名额？他能有这个机会？”还是因为他曾经在天庭干过公务员，再加上他本身乃是人教第三代大弟子的身份，可这两人一个有案底，一个上不了台面，凭什么跟自己一个档次？在一旁看戏的唐三藏原本还想着能让小猴子和阿龙好好教训一通朱刚烈，来个下马威，好让他以后加入团队之后安心出力，没想到这还没打，小猪猪就直接撂挑子了。果然深谙偷懒之道啊！唐三藏缓缓走上前来，叹了口气说道：“小猪猪啊，这都还没有开打就认输了。”你这样的性格，怎么能随为师踏上西行之路呢？孙行者走到唐三藏身侧，看着一身肥肉的猪刚烈，神色不善地说道：“师傅，咱们西行团队再怎么说，颜值也算在线。您的颜值就不用说了，俺老孙在妖界也有美猴王的称号，最差的阿龙也是龙王三太子。由此可见，颜值在我们团队十分重要。而这猪妖却长得奇丑无比，俺觉得他是在骗人。”阿龙深以为然地点点头。唐三藏虽然很认可孙行者的说法，毕竟自己的颜值虽然无可挑剔。但比起读者老爷们来说，还是差了几分。轻轻拍了拍孙行者的肩膀，说道：“你这猴子还是毛躁了些。实不相瞒，这猪妖与贫僧却有师徒之缘，以前长得倒也看得过去。只是这下界一趟
，长残了。”孙行者疑惑的问道：“师傅可知此猪妖底细？”唐三藏点点头，指着猪刚烈道：“小猪猪，观音已经跟你说过了吧？你，你真的是东土来的和尚，要前往西天取经？”猪刚烈半信半疑，想起了当初观音菩萨对他所说之事。唐三藏身上的锦襕袈裟泛起佛光，手中凭空出现九龙锡杖。一身珠光宝气的模样，差点闪瞎了朱刚烈的眼睛。唐三藏道：“有这袈裟和锡杖，你可信了？”朱刚烈倒头便拜：“师傅在上，我老朱原本乃是统领天庭十万水军的天蓬元帅，因为犯错到这下界受罚，得观音菩萨点化在，赐下法名八戒，在此等候师傅前往西天求取真经。”唐三藏点了点头，随即拍了拍猪八戒的肩膀：“那以后就叫你猪八戒吧。”“猪八戒，猪八戒。”唐三藏语气一沉，一脸郑重的看着猪八戒：“为师希望你以后出来混。”能抛弃儿女情长，神挡杀神佛挡杀佛，我关你命运，乃是一将功成万骨枯。身为我弟子，岂能郁郁久居人下？唐三藏这蕴含杀意的一番话，哪怕是如今身为妖怪的猪八戒，此刻都感觉有些不寒而栗。两颗小圆眼诧异的看着眼前的师傅，这师傅的性格好像跟自己见过的那些佛门高人不太一样。师傅，您真的是菩萨钦定的取经人吗？猪八戒一时之间竟然有些疑惑了。谁家和尚杀心这么重啊？怎么？你觉得我不像？唐三藏眉头一皱，从腰间掏出一把黄金沙漠之鹰，对准了猪八戒的眉心。操！猪八戒差点就喊出来了。虽然不明白唐三藏拿的这玩意是什么，可刚才他老猪可是切切实实在孙猴子那里尝到了他的威力。要是自己挨上两枪，指不定下一秒又要去投胎了。师傅，您快收了神通吧！唐三藏冷哼一声，也难怪你不信我，毕竟佛门之中还有哪个能跟为师一般随性洒脱？小猪猪，跟着我唐三藏混，玩的就是一个真实。如今漫天神佛当道，芸芸众生皆为神佛的香火韭菜。短短一条西行路，佛门要捞功德，天庭也要来凑热闹，那就打，打一条人间正道出来。师傅，师傅慎言。猪八戒急忙阻止唐三藏继续说下去。虽然如今天定佛门大兴，但道门那些大佬对此其实并不服气。要是让他们知道取经人居然怀有这种心思，那还西行个毛线？孙行者和阿龙不明白这些高层之间的博弈，听到唐三藏的话，只感觉热血沸腾。整个人都燃起来了。可猪八戒在天庭干了这么多年的公务员，又身为人教第三代大弟子，对于很多事情看得十分透彻，所以哪怕被陷害贬下凡间，也只是逆来顺受，并未生出反抗之心。可以说，这些年的经历让猪八戒早已经丧失了反抗之心。小猪猪，你现在还不懂事，我不怪你，以后跟着为师，慢慢就明白了。唐三藏也知道，一时半会很难改变猪八戒的内心想法，所以也不强求，只要自己这番话。能在他内心种下一个种子，便足矣。孙行者难以置信的看着猪妖，开口道：“天蓬，你真的是天蓬？”猪八戒低下头，心中有几分见到故人的耻辱之心。哎，是我，你，你为何成了猪妖？孙行者有些好奇。猪八戒叹了口气，脸上涌出痛苦之色。此事说来话长了。当初老猪我被贬下凡之后，完全没了意识。等我醒来，才发现自己不但错投猪胎，就连一身本源也被毁，所有一切都只能重新再来。直到三年前，观音菩萨来到此处。告诉我去那高家入赘三年，三年期间不得在外人面前显露法力，届时自会等到取经人收我为徒，等西行圆满就能修成本源。怪不得这小猪猪能在高家任劳任怨当赘婿呢，原来背后是观音在作祟。唐三藏问道：“既然观音让你三年内不得动用法力，为何这高家知晓了你猪妖的身份？”猪八戒顿时愁眉苦脸起来：“我依照观音菩萨指示，恰逢高家小姐生病，招婿冲喜，我也因此当上了高家赘婿。可那时候我才知道，这高小姐哪是什么生病。”分明是被寒气入体，所以一直在用本源力量为他温养身子。有一次，老朱我贪杯喝多了酒，又帮助那高小姐温养身体，一时之间法力不支，这才现出了原形。幸好老朱我得到高人指点，说这福陵山中寒气可以治愈那高小姐寒疾，所以今晚想带那高小姐来山中治伤，却没想到碰到了师傅您。卧槽！这么说，那高家人是在骗俺老孙？孙行者听完猪八戒的话语，一时间气得浑身毛发都倒立起来，就因为猪八戒是一只猪妖，就翻脸不认人。亏他还想着给高家打抱不平，前来除妖呢。那高家其他人或许不明白，但老朱知道，高小姐肯定知道老朱的良苦用心。猪八戒看着唐三藏说道：“师傅，如今菩萨说的三年之期已到，希望师傅能允许我去高家说明情况，也好解开这个误会。”唐三藏犹豫了一下，还是开口道：“八戒，你说有没有一种可能，那高小姐对你其实也……”猪八戒脸色坚定的摇摇头：“师傅，我相信高小姐的为人。”唐三藏叹了口气，当时他第一次见高小姐的时候。人家第一句话可就是问有没有找到降服猪妖之人啊！罢了罢了，就让小猪猪看清这些人的嘴脸，也好心无挂念的随为师西去。行，阿龙你先变身，带我们去一趟高原外家。小猪猪，为了让你看清楚高家人的嘴脸，就先委屈你一下了。小猴子把小猪猪绑起来。
。五分钟后，听到唐三藏师徒二人降服猪妖回来，高员外一家人欢天喜地的来到大厅，看着被五花大绑的猪刚烈，高员外笑的嘴角都咧到耳后根去了，就连高翠兰也面露喜色，眉宇之间满是激动之色。唐三藏站在大厅中央，开口问道：“高员外，这猪妖未降服，你想怎么处置？”然而高员外还没有开口。站在他身旁的高翠兰抢先开口：“当然是千刀万剐了。”娘子你，你猪八戒难以置信的望着高翠兰，整个人仿佛在此刻没有了精气神一般。小猪猪，你看到了吧？唐三藏走上前来，伸手解开了束缚着猪八戒的绳索。高翠兰立刻喊道：“大师，你怎么能放开妖怪呢？万一他伤人了怎么办？”唐三藏脸色阴冷：“你在教我做事？”高翠兰吓得小脸一白，下意识的朝着高员外身后躲去。但高家人想象中的妖怪大开杀戒画面并未出现。猪八戒自嘲一笑，眼神复杂的看着高员外和高翠兰两人。老丈人，娘子，我老猪从来没有想过要害你们。当初娘子病入膏肓，老猪我冲洗入赘进了你高家，发现娘子身上寒气入体，如果不加以遏制，恐怕是活不过几年。我为了救娘子，不惜动用本就不多的本源力量，这才导致现出原形。而你们只看到我身为妖怪的一面，可这三年来我为高家做的事情，又有谁提过一句？若不是我老猪在背后默默帮助，你高家如何能争取这庞大的家业？猪八戒越说越激动。以至于身体不受控制的溢散出些许妖气，镇压的这些凡人浑身站立起来。翠兰，我问你，这三年来，你可曾对我有一丝情感？高翠兰此刻也撕下了伪装，声音冰冷的开口：“感情？我怎么可能和一头猪妖有感情？你不过是我高家用来冲洗的工具罢了。这些年，我高家能有今天，明明是靠着周公子帮忙。你一只猪妖，居然还在往自己脸上贴金。所谓救我，不过是想趁机占我便宜。你还要不要脸？”高翠兰的话。像是钢针扎在了猪八戒的心口，唐三藏都有些感慨。这小猪猪，无论是当年在天庭做天蓬，还是如今下界为妖，老实本分是一点都没变啊。只可惜遇人不淑啊。就这个事，我说句公道话。唐三藏站起身道：“自从猪刚烈到了你们高家，高小姐的病好了，你们高家富裕了，这没得说吧？作为上门女婿，这三年里人家起得比鸡早，睡得比狗晚，干得比牛多，吃的和猪一样。不过人家本来就是猪，吃多点又怎么了？现在发现人家是猪妖了。”就说人家长得丑，看不起人家卸磨杀驴，你们早干啥去了？孙行者气得一拍桌子站了起来：“你们这他妈的不是欺负老实人吗？”唐三藏都想着孙行者单手走个六了，没辜负为师让你跟阿龙学文化的苦心啊！高老太爷梗着脖子说道：“不管怎么说，他也是妖怪，让一个妖怪做我高家的女婿，你让我高家有何脸面？”唐三藏怒道：“妖怪，人家上辈子可是正经天庭公务员，掌管天河十万水军的大元帅，你们若是能好好对他。”日后你高家说不定也能鸡犬升天，一辈子享受荣华富贵。够了，我看你们都是一伙的吧？高翠兰娇喝一声，嗤笑道：“我娘已经去找周公子，请了道家大法师前来降妖。你一个秃头和尚，算是什么东西？也敢在我高家面前放肆？等周公子带法师赶到，我要让你全部去死！”闭嘴！啪！猪八戒浑身怒气瞬间高涨，抬手就是一巴掌扇了过去。高翠兰脸上瞬间出现五道指印。啊！高翠兰疼得龇牙咧嘴，大叫起来。猪八戒眼里满是冰冷，目光从高家人身上一一扫过，最后停留在高翠兰身上。没想到这三年的付出，终究是竹篮打水一场空。是我老猪错了。猪八戒嘴角一歪，我猪刚烈入赘高家，如今三年之期已到，这赘婿老猪不当也罢。话音落下，猪八戒扑通一声跪倒在唐三藏面前，语气坚定：“师傅，从今以后我老猪愿意跟您一路西行，不为别的，就冲您仗义直言。”师傅师兄，受我一拜。猪八戒低着脑袋，咣当一声。恭恭敬敬地拜在了地上，高员外气得一口老血喷了出来，反了反了，高家赘婿敢是主了。小猪猪，事到如今你可悟了。猪八戒跪在地上，双手合十，师傅徒儿悟了。唐三藏上前，轻轻拍了拍猪八戒的肩膀，正欲开口，然而就在此时，大厅之外忽然风起云涌，只见一位保养极好的妇人，陪着一名身着华贵锦衣的公子踏步而来。娘，周公子，你们可算来了。高翠兰捂着嘴巴，激动地喊了起来。翠兰。可是那猪妖对你动手了，高母一把拉住高翠兰，看着她脸上明晃晃的五根手指印，心疼的不行。你放心，娘请了周公子过来，咱们不怕这猪妖。身着锦袍的周鹏手里拿着一把折扇，笑眯眯的走到高翠兰身边，开口道：“翠兰，你放心，有我在，定然饶不了这猪妖。”高翠兰小脸顿时梨花带雨，顺势倒在了周鹏怀里。周哥哥，这猪妖敢动手打我，还请哥哥 j i g g y 为奴家报仇。温软入怀的触感让周鹏飘飘然起来。伸手在高翠兰脸上轻轻一揉，脸上的指头印顿时消失不见。翠兰，你等着看我为你报仇！周鹏看向猪八戒，冷声道：“猪妖，你哪只手动手打的人，就自己把那只手砍下来，我周鹏可以考虑给你个痛快。”
。猪八戒不屑道：“学了点道家皮毛法术，就敢在你猪爷爷面前卖弄，当真是可笑至极。和普通人相比，这周鹏确实有点本事，但在曾经的天蓬元帅眼里，周鹏这点道行不过是刚刚入门罢了，连炼金化气都算不上。而原本气息萎靡的高员外，看到周鹏随手就恢复了女儿的容貌，胆子也大了起来。”想到自己之前还给唐三藏付了一百两金子、五十两银子的捉妖钱，高员外趾高气昂的走到唐三藏面前，嘴角微微一撇：“和尚，念在你确实抓到了捉妖，留下钱财老朽，可做主放你和这猴子一马。”听到这话，唐三藏脸色一变：“我只是带着猪猪来了结你高家的恩怨，你跟我提钱，到了老子手里的钱还要往外拿的份。”孙行者二话不说，掏出 AK 四七拿在手中，直接对准了高员外：“老逼灯，我看你是老寿星上吊活到头了吧？”高员外脸色一变，立刻朝周鹏投去了求助的目光。贤婿救我！周鹏见到这毛脸猴子，竟然丝毫不给他面子，豁然起身道：“你这妖怪，见到道家高人不想着逃命，竟然还敢在我面前放肆！你可知我周家供奉九药，日日香火不断？九药星君曾赐下大法力。”周鹏还未说完，孙行者当即嗤笑起来：“俺老孙当年大闹天宫之时，第一个打的南天门巨灵神，第二个打的就是那九药星君。”孙行者脸上带着三分讥笑，三分凉薄，以及四分漫不经心。听到这话，周鹏声音冷冽，大胆猴头，既竟然敢污蔑道家天神，其罪当诛。一个乡野猴子成精，还真把自己当老大了。你若是能闹天宫，那我便能和四玉五老做兄弟。四玉那是跟俺老孙称兄道弟的哥们，五老还得往下再排一排。孙行者抱着手里的 AK 4 7差点要笑出声了。越吹越没边，我倒要看看你这猴头有几分本事。话音落下，只见这周鹏竟然凭空在原地消失，下一秒突兀出现在了孙行者面前。食指和中指之间，不知道什么时候聚出了丁点灵气，朝着孙行者眉心戳了过去。我周鹏今天就要替天行道，诛杀你这猴头！周鹏激动的大吼起来，可等待他的却是孙行者看傻子一般的眼神。只见孙行者伸手轻轻对着他的两根手指一捏，噗，指尖的灵气熄灭，嘎巴。紧接着就听到骨头碎裂的声音响起，啊！周鹏脸色刹那间惨白，强忍着疼痛，快速从怀中抽出一张道符，燃成了灰烬。师尊救我！道符燃尽的那一刻，一道紫衣身影从天而降，自带扩音效果的声音也随之响起。是谁敢动我庇佑？然而话未说完，孙行者的枪口就对准在了他的脑袋上面。大大圣，别动手，有话好好说。九曜星君反应过来，看到孙行者的那张脸，吓得差点就跪了。孙行者冷声道：“我当是谁呢？你一个天庭正神，为何下界助歹人作祟？”感受到孙行者身上的怒气，九曜星君后槽牙都在打颤。大大圣。天庭俸禄低微，小神只是来讨个香火。既然此人心术不正，小神这就处理，免得污了大圣爷的眼睛。砰！九曜星君伸手一指，周鹏顿时感觉自己后背一沉，浑身青筋暴起，紧接着七窍流血，而后直接炸成了一片血雾，就连魂魄都炸成了灰烬，再无投胎的可能。我马上就走，还请大圣爷放过。滚！九曜星君灰溜溜的跑了。高员外一家人眼睁睁看着周鹏化为血雾，一脸惶恐的看着孙行者。又看了看他的身后，凶相毕露的白胖和尚，顿时面如死灰。刚才他们可是把这和尚和猴子得罪死了。高翠兰一脸绝望的看着眼前发生的一切，大脑瞬间都空白了。回过神来的他，咬了咬牙，极不情愿的走到猪八戒面前，抬起头，努力挤出一个好看的笑容，双手抱着猪八戒的胳膊，卖力的蹭来蹭去，夹着嗓子开口道：“猪猪，为了你，我愿意做出一个违背祖宗的决定。之前都是我冤枉你了，现在我愿意嫁给你。”高家人反应过来，急忙开口：“刚烈啊！”都是我们有眼不识泰山，你可是我们高家的好女婿啊！猪八戒犹豫了一下，朝着唐三藏问道：“师傅，高家人该如何处理？”小猪猪啊，这是你的家事，为师不过多干涉，你决定就好。唐三藏摇摇头：“高家人这种不要脸的奇葩，他还是第一次见。这些年真是难为小猪猪了，也不知道观音怎么想的，让他入赘高家三年，还真以为三年之后龙王归来啊！”猪八戒一把推开高翠兰，从口袋里掏出一本古籍，一脸厌恶看着高翠兰：“翠兰。”你可知道，我为了你这寒疾，从高人那里求来一部功法，不但可以帮你驱除病痛，还能助你踏上修仙之路。可你是怎么对我的？高翠兰眼前一亮，直勾勾的盯着猪八戒手里的功法，贪婪的说道：“猪猪，我就知道你对我最好了，快把它给我。”高翠兰伸手就要抢过来，猪八戒手掌轻轻一用力，古籍顿时化为灰烬。可惜，现在我后悔了。眼睁睁看着希望从自己眼前溜走，高翠兰再也坚持不住，双腿一软，栽倒在地。猪八戒转身看向唐三藏。眼里再没有了柔情。师傅，我们走吧。唐三藏和孙行者起身，跟着猪八戒朝着门外走去。高翠兰还不死心，看着猪八戒的背影，撕心裂肺的连哭带吼：“猪猪，没有你我可怎么活啊？猪猪，你别走！猪猪！”
高老庄外，唐三藏一行人坐在悍马阿龙车内。猪八戒看着自己生活了多年的地方，现在要离开了，心中不免有些伤感。小猪猪啊，多情自古空余恨，此恨绵绵无绝期。别伤心了，来吃烧烤喝啤酒。听得唐三藏的话，猪八戒目光从窗外移开，闻着车内的烧烤味，猪八戒眼角的流水不争气的从嘴巴里流了出来。呆子，瞧你这点出息！孙行者猛灌了一口啤酒，随即拿起一个羊肉串享受了起来。唐三藏随手抛给猪八戒一罐啤酒。安慰道：“小猪猪啊，你可知道你为什么一直被欺负吗？”猪八戒苦闷地喝了口啤酒，晃了晃脑袋：“那师傅告诉你，因为你他娘的是个好人啊！”猪八戒皱着眉头反问道：“好人难道不应该有好报吗？”小猪猪啊，人生在世，好事可以做，但你绝不能成为一个好人。你以为真心对待别人就能换来真心？不好意思，这样只会让欺负你的那些人更加变本加厉。就因为你是好人，所以他们才能肆无忌惮地压榨。因为坏人会直接杀了他们，而好人不会。唐三藏咬下一块肉汁饱满的烤串，意味深长地说道：“真诚是一种美德，无论和什么牌一起出都是王炸。可你要是只有真诚，不好意思，那就等着输吧。”吧唧，猪八戒撕下一口牛肉咬在嘴里，低着脑袋细细回味唐三藏说的话。在天庭时，他就不和别人争抢，可最终却因为别人陷害错投猪胎。可即便如此，他也心怀善意，就算成为猪妖，成为高家赘婿，他还是愿意去帮助高翠兰找解决韩吉的方法。可到头来呢，自己的真诚在别人看来不过是笑话罢了。想到这里，猪八戒豁然抬头望向天庭所在，心中骤然燃烧起无穷火焰，仿佛要将自己的过往一切都烧得干干净净。师傅给我取名猪八戒，是想告诉我以前那个逆来顺受的天蓬元帅，那个高家赘婿朱刚烈消失了，从今以后只有神挡杀神佛挡杀佛的猪八戒。猪八戒将一瓶啤酒狠狠灌进嘴里，心中在这一刻彻底下了决定。师傅，我懂了，以前我不明白，今后我不想再做好人。看着大彻大悟的猪八戒，唐三藏满意的点点头，又看了看只顾着吃烧烤的孙行者，唐三藏不由得感慨起来：有时候没心没肺，又何尝不是一种快乐呢？检测到宿主处于八十一难节点高老庄，是否打卡？打卡！恭喜宿主获得纹身激活体验卡一张，使用体验卡须高呼“大威天龙”即可激活。恭喜宿主获得定风珠一枚，可在一定范围内躲避风沙袭击，乃外出旅行遭遇恶劣天气必备神物。恭喜宿主获得神级泻药一包。使用后，即便是神仙便秘，也可药到病除。唐三藏，神仙还能便秘？系统真有你的！不过这定风珠倒是有些用处，不出意外的下一难应该就是那黄风岭了吧？想到即将遇到的劫难，唐三藏忽然开口：“小猪猪啊，你现在是什么实力？”听到师傅询问实力，猪八戒神情暗淡下来。之前和孙行者交手之时，他已经察觉到这猴子的实力非但没有受到五指山的影响，反而更进一步。反观自己，错头猪胎本源被毁。再加上这三年来强行使用本源之力为高翠兰温养身体，如今一身实力也只是在太乙金仙的门槛上下浮动，实在是有愧于他人叫第三代大弟子的称号。师傅，老朱目前修为在太乙金仙，以后我会勤加修炼的。唐三藏从系统里拿出一颗无漏金丹，抛给了猪八戒。这东西你拿着，尽快炼化。一抹奇异的丹香钻进猪八戒的鼻子中，曾经身为天蓬元帅的猪八戒瞬间瞪大了眼睛。这香气，莫非猪八戒身为人教第三代的大弟子？他不止一次在太上老君的兜率宫闻到过这种香味，只不过这无漏金丹实在太过重要，就算是老君一年到头也炼制不了几颗。化腐朽为神奇的力量，除了需要天才地宝加持之外，还需要大功德之人才能炼制。可以说，如今整个三界之内，除了太上老君，无人能炼制此丹。师傅，这这太贵重了。虽然猪八戒人教弟子的身份原本就和太上老君关系亲密，还曾赐下九齿钉耙这种后天极品灵宝。但这无漏金丹也不是他所能奢求的。孙行者喝着啤酒，吃着隔离，不屑地说道：“呆子，师傅给你，你就拿着。师傅的本事早就不是我们所能揣摩的。别说是这一颗小小的丹药，就算是你现在让师傅去把玉帝的脑袋揪下来，也是分分钟的事情。”唐三藏，猴子，你怕不是喝高了吧？猪八戒愣了几秒，开口道：“真有这样牛逼？师傅，我想。”唐三藏一个眼神过去，不，你不想。猪八戒识趣地闭上了嘴巴。孙行者紧接着说道：“我自从遇到师傅之后。”才明白了当初菩提祖师跟我说的那句话是什么意思？什么话？当初老祖跟我说该下山了，我还以为是我做错了，什么要赶我下山？现在我明白了，修炼意图不能只顾着打打杀杀，最重要的还是得历练红尘。师傅如今就是借着取经之路再进行红尘炼心，恐怕要踏出最后一步了。啊！师傅居然已经到顶点了吗？眼看着孙行者自我脑补的快要上头，唐三藏急忙开口打断了两位徒弟的幻想：以后绝对不能让这猴子喝酒了。唐三藏现在严重怀疑。当初这猴子能上去大闹天宫，是不是因为喝高了？小猪猪啊，你先把这金丹服下。
，其他的事情咱们细心路上慢慢说。猪八戒乖乖一口吞下金丹，和当初孙行者补全无漏金身不同，猪八戒的修复外在并没有什么惊天动地的表现，反而气息十分内敛。这也从另一方面体现出了二者的差异。猪八戒修炼的是正经的道家顶尖天罡法术，岂不级别就比孙行者高了不少？如果不是被扁下界错头猪妖，就算是两个孙行者也追不上猪八戒的修为。片刻之后，猪八戒睁开双目，眼中有金光一闪而过。多谢师傅，老猪金身已全，修为已在太乙金仙五层。唐三藏点点头，小猴子已经太乙巅峰了，小猪猪你也要尽快提升实力。猪八戒目光坚定的点点头。西行团队中，师傅深不可测，猴子太乙巅峰，就连座驾阿龙都隐隐有种反祖的迹象，算起来就属自己这个新人修为最低了，得努力。猪八戒暗暗给自己打了口气。师徒三人坐在悍马阿龙车内，庆祝猪八戒金身修复，不一会儿就将烤串吃得干干净净，正准备停车去前面山里补充给养。嘎吱！悍马阿龙一个急刹，差点把没系安全带的师徒三人甩出车外。卧槽，阿龙你什么情况？然而没等阿龙开口，唐三藏就听见车外传来一道令人后背发凉的声音：“法师，请留步。”虽然这是西游并非洪荒封神时期，但唐三藏听到这么一句类似于道友“请留步”之类的法则话语，顿时吓得后背都出了冷汗。不会吧？不会吧？该不会是那位传说中的大佬从北海演出来，与时俱进换口头禅了吧？唐三藏循着声音摇下车窗。只见一位身材微胖的老僧正笑眯眯地朝着车内的唐三藏几人招手，唐三藏松了口气，还好不是骑着黑豹的歪脖子男人。孙行者脑袋撞在车门上，脑门红了一片，下了车，怒气冲冲地吼道：“哪里来的老头不要命了？要不是这老头站在车前，阿龙也不至于一个急刹。”猪八戒伸出脑袋一看，立刻开口道：“师傅，猴哥，这位就是乌巢禅师，我跟你们说过的，就是高小姐韩吉的功法，就是从他这里求来的。”原来是他，唐三藏心中了然。虽然《西游记》原著之中对于这位乌巢禅师的描述不多，但唐三藏脑海中也有个大概的记忆。这乌巢禅师来历极为神秘，在封神亮劫中号称路压道人，曾以一手斩仙飞刀压得各路神仙都抬不起头来，也是整个封神亮劫之中为数不多能够全身而退之人。后来才成了与佛门若即若离的乌巢禅师。说起来也不是什么好人，妥妥的二五子了。乌巢禅师看向师徒几人，并未口宣佛号，只是双手合十道：“圣僧至此，老衲有事远迎了。”唐三藏面露不悦，问道：“老和尚，你这交通意识薄弱，若非阿龙及时刹车，莫不是要在此处碰瓷？”乌巢禅师一愣，话到嘴边，硬生生噎了回去。这取经人为何感觉有些怪怪的？虽说自己和灵山那波人不对路子，但如今天定西方大兴，所以他早就在此地等候取经人，想要从中捞取一波功德。毕竟自己从巫妖大劫到如今西游亮劫，苟了这么多年，用了这么多马甲，早就明白这个世界上什么最重要，功德最重要。想到这里，乌巢禅师开口道。圣僧莫怪，敢问可是前往西天取经之人？唐三藏看着笑呵呵的乌巢禅师，冷声一声：“是又如何？”乌巢禅师双手合十：“圣僧不要多想，只是这西行取经之路，妖魔众多，虎豹难行，故而老衲想送圣僧多心经一卷，凡五十四句，共计二百七十字。若遇魔障之处，但念此经，自无伤害。”唐三藏不屑一笑：“要是原来的唐僧，恐怕这一路上却是需要这多心经来给自己壮胆。说白了，多心经。”就是给唐僧遇到害怕事的时候念几句，用来自我安慰的，没什么鸟用。看着乌巢禅师一本正经的样子，唐三藏故意问道：“真有这么厉害？那你念两句我听听。”乌巢禅师随口就来：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多，十照见五蕴皆空，度一切苦厄。”舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。可唐三藏听了两句后就没了兴趣。乌巢禅师见到唐三藏根本没有认真听自己念经，脸色也变得难看起来。虽说自己也是抱着捞功德的目的，可这心经可实打实乃是佛门重宝。你这摇头是什么意思？圣僧莫非看不上我这多心经，还是说圣僧已经领悟？唐三藏呵呵一笑：“何止是领悟，贫僧一言一行无不符合你这多心经教义。”乌巢禅师一愣，目光再次上下打量了一番唐三藏：“这多心经自己还没有外传过呢，你就会了？混弄鬼呢！既然如此，敢问圣僧这多心经中第一句‘观自在菩萨’。”行深般若波罗蜜多，十照见五蕴皆空，度一切苦厄，作何解释？唐三藏微微一笑，这意思不是显而易见的吗？我感觉我自己就是菩萨，修行后发现色、受、想、行，十这五蕴都他妈是空的。你要是按照这个修炼，那你就遭老罪喽。乌巢禅师一愣，居然还有这种解释，怪不得这唐三藏前身金蝉子作为洪荒五重之一，居然能成为如来座下弟子，果然佛法见地非同一般。想到这里，乌巢禅师又问道：“那色即是空？”空即是色，受想行识亦复如是，又作何解释？唐三藏嘿嘿一笑，这就更简单了。这几句话意思就是
，想要色色就不能空想，你光去想有什么用？你要敢想敢做，有了色心就要有色胆去行动。想到这里，我觉得我也想色色。乌巢禅师彻底懵了，使劲挠了挠自己的光头，又问道：“那苦海无边，回头是岸，又作何解释？”唐三藏，意思就是前面的路太艰苦了，早点回头吧，别去了。乌巢禅师继续问道：“那放下屠刀，立地成佛呢？”唐三藏。意思就是，我拿着大刀问你，我是不是佛？如果你说不是，那我就把你砍在地上；如果你说我是佛，那我就把刀立在地上放过你。乌巢禅师脸色一白，身体不受控制的后退两步。那万法唯心，一切皆造呢？这条道上的规矩我说了算。你要是不听我的，我就把你造了。乌巢禅师看着唐三藏，最后问道：“那我不入地狱，谁入地狱又是什么意思？”唐三藏微微一笑，意思就是，反正我他妈不去地狱，谁爱去谁去。乌巢禅师精神恍惚。思维甚至在此刻变得混乱起来。难道，难道这些年我修的佛都错了吗？佛法原来是这样的吗？不对，不对。乌巢禅师使劲摇摇头，把这些想法抛到脑后，怒喝道：“唐三藏，你一派胡言！身为天定取经人，为何曲解佛门经书？”唐三藏淡定一笑：“老头，你自以为佛法高深，不过是固步自封罢了。佛本无相，个人皆有个人的参悟。同一本佛经，不同的人看了，自然有不同的见解。若是因为我的解释与你的不同，你就要反驳我。”那世人又该如何去参佛？何不只听一人之言？这就是你所参悟的佛法。唐三藏的话宛若洪中大吕，在乌巢禅师的耳边嗡嗡作响，震得乌巢禅师踉踉跄跄的后退几步，忍不住一口鲜血喷了出来，脸色惨白的问道：“圣僧，敢问这佛法究竟有多少种理解？如何才能达到最高境界？佛法解释在于人，有多少种人，自然有多少种解释。换言之，人人皆可是佛，人人又都不是佛。至于佛法的最高境界，需要你自己去参悟。”乌巢禅师脑海里仔细回味着唐三藏的话，感觉自己这数万年的世界观都被颠覆了。高人啊，怪不得人家能成为天定取经人呢、啊。乌巢禅师双手合十，今日听圣僧一席话，胜过我参悟万年佛经啊！还请圣僧示下，我该如何做才能体会到高深佛法？唐三藏从身上掏出二两银子，递给乌巢禅师，解释道：“这钱你拿着，随便去人类城市找一青楼，事后你自然会无欲无求，达到至高境界。”乌巢禅师接过唐三藏手里的银子。急不可耐道：“我这就去，我就不信了，去一趟青楼就能领悟佛经。”想到这乌巢禅师有修为在身，甚至还是一个几万年的老楚男，唐三藏犹豫了一下：“如果你一次体会不到那种感觉，记得多体验几次。”乌巢禅师激动的老脸通红，多谢圣僧指点。唐三藏笑了：“师傅，老朱，我也想学佛法，跟着您去西天取经，这佛法得学啊。”猪八戒眼看着乌巢禅师从唐三藏手里拿了二两银子走了，眼睛都瞪圆了。他在高家三年。那可谓是兢兢业业、任劳任怨，从来没做过半点出格的事情，最多就是给高翠兰驱除寒气的时候，趁机摸一下小手。唐三藏没好气的看了眼猪八戒，开口道：“小猪猪啊，你也不是什么正经和尚，今天才刚刚加入取经团队，就想着学佛法了。今天你敢学佛法，明天是不是就敢学外语啊？”唐三藏打开车门上车，猪八戒一本正经的点点头：“师傅说的有道理，西行路途遥远，一路上经过的国家不知几何，外语也得学呀、啊。我老猪最喜欢学外语了。”孙行者头脑简单，没有听出唐三藏和猪八戒的话外之音，反而十分认可的点点头。师傅，俺觉得呆子说的对，外语很重要，俺老孙也想学。噗嗤，听着孙行者一本正经的话语，化身汗马的阿龙再也忍不住笑出了声。唐三藏都有些无语了，你这是真不懂啊，还是在这跟我装不懂啊？看着两个徒弟一副虚心好学的模样，唐三藏开口道：“为师在大唐不夜城中有一座百香阁，等空闲时日，可以带你们去那里学习学习外语。四大部洲的人在那里面基本都能找得到。”若是碰巧了，别说佛法，就算是道法如学，妖女鬼怪也能探讨一二。嘿嘿，我就知道师傅精通外语，佛法高深，原来是在大唐有自己的补习班啊！老朱，我还得加强学习啊！对对对，唐三藏无奈的点点头，催促阿龙加速向西而去。浮屠山占地面积极广，因为有乌巢禅师的存在，此地并没有妖魔鬼怪作祟，反而有种人间仙境之感。唐三藏师徒几人一路畅行无阻，足足赶了半天路，才算走出浮屠山的地界。师傅。前面路上凭空出现了一个石碑，挡住了去路。悍马阿龙一个刹车，停在了大道中央。唐三藏师徒三人下车，只看到道路中央一块人高的石头上面，被人用纸笔刻下了一行小诗：“紫系黑松林，妖狐多截路。金陵满国城，魔主迎山住。老虎坐擎堂，苍狼为主部。师相尽称王，虎豹皆坐御。圣僧一路西行，路途遥远，此寄与全当老衲赠送之言。”猪八戒上前把石头上的字迹念了出来，开口道：“看来是那乌巢禅师所留。”师傅，你可知这上面寄语是何意思？唐三藏默默念完寄语，叹了口气说道：“这乌巢禅师倒也是个厉害人。这寄语说的是我们一路西行将会碰到的劫难。”
，走吧，后面这些地方注意点就行了。师徒三人上车继续西行，出了浮屠山地界便是一马平川。等到天色渐晚之时，悍马阿龙停在了一处水涧旁边。徒儿们，为师想吃鱼了。猪八戒翻身从车上下来，恭恭敬敬道：“水中作战，我老猪擅长。师傅稍等，我老猪去去就来。”猪八戒作为西行团队中的新人，此刻极为懂事的第一个下车。师傅的徒弟当中，孙行者斩妖除魔。阿龙任劳任怨当坐骑，只有自己还寸功未立，所以猪八戒想要趁着这个机会在师傅面前表现一波。说着，猪八戒便卷起裤脚准备下水。孙行者一把拦住他，脸色忽然沉重的说道：“不对劲，十分有十二分不对劲。”猪八戒眉头微皱，也立刻警觉起来：“什么不对劲？有妖气！”孙行者目光凝视四周，掏出 AK 4 7抱在手里，心中隐隐感觉有些不安。此处地界极为荒凉，入目所见之处皆是黄沙漫天。草树枯黄，偏偏在此处却有一处水涧，事出反常必有妖。猪八戒抬手将九齿钉耙握在手中，中气十足的喝道：“何方妖孽敢在你猪爷爷面前放肆？还不快快现身！”声音随风飘去，并未有任何异常。孙行者眉头紧皱，还是感觉有些不放心。呆子，你守着师傅，我去前面看看情况。虽然以师傅的实力，完全不需要担心什么妖魔鬼怪，但这会可是师傅的晚宴时刻。孙行者可不想有妖怪出来扫了师傅的兴致。有了上次因仇剑丢失香料的教训，孙行者现在可是清楚，在师傅眼里，没有什么东西比吃饭更重要。再者，师傅如今红尘炼心，即将踏出最后一步，能不让师傅出手，就尽量不要让师傅出手为好。否则，师傅收他这个徒弟还有什么用处？猪八戒点点头，大师兄你放心去吧，师傅这边有我在，绝对没问题。我在高家当了三年赘婿，洗衣做饭最在行，等你回来准备吃全鱼宴。猪八戒抹了一把嘴角流出的口水，拍着胸口承诺。孙行者一跃而起。冲着猪八戒点点头，记得多巡视一番，别让妖怪影响师傅吃饭。放心，有我老猪在，没人能动得师傅的鱼。唐三藏颇为满意的看着猪八戒，开口道：“还是小猪猪懂我心思，不像这猴子，上次在阴愁剑愣是把为师从长安城带出来的香料全部丢了。”停在一旁的悍马阿龙忽然感觉师傅的目光若有若无的朝着他飘来，吓得他悄悄缩了缩脖子。孙行者一飞冲天，视野也随之扩散，整个荒原八百里范围的景色一览无余，有着火眼金睛的加持。孙行者的目力极好，就算是一只蚊子飞过，他也能认出公母来。看来是我多虑了，这里应该没什么问题。孙行者摇了摇头，正准备转身离去，结结结，一阵怪笑声在身后陡然响起。妖怪！孙行者豁然转身，只见一个面目狰狞的妖怪不知何时出现在他的身后。没等他扣动扳机，就见这妖怪嘴巴瞬间张开，鼓足力气朝着孙行者猛然一吹，天地间顿时狂大作，黄沙四起。孙行者猝不及防之下。身形如同断线风筝一般飘起 ，AK 4 7的枪口也不受控制的偏移了过去。找死！孙行者很快反应过来，努力定住身形，再次将枪口对准妖怪。下一秒，这妖怪嘴角露出两颗不知道多少年没有刷过的黄牙，朝着孙行者再次一吹，噗！一口带着颜色的黄风吹出，直接熏得孙行者火眼金睛火辣辣的发疼。草啊！你这妖怪多少年没刷牙了，还他妈的有口臭！哦，孙行者不停的揉着眼睛。凄厉的声音传遍了整个荒漠。另一边，正在给唐三藏准备全鱼宴的猪八戒，听到这声音，先是一愣，随后脸色一变：“师傅，大师兄，这不会是出事了吧？”唐三藏站起身，看着漫天飞舞的黄沙，二话不说，起身就钻进了悍马车里。这里莫不是黄风岭吧？按照《西游记》原著的内容，出了高老庄，再过浮屠山，下一难就是这黄风岭了。只是唐三藏没有想到，悍马车速过快，以至于八十一难之间都没有了缓冲。真就是一难接一难啊！小猪猪啊！那小猴子铜头铁脑，问题不大。你先把做好的鱼都放到车里，免得落了风沙。唐三藏坐在悍马车上，看着犹如沙尘暴袭来的狂风，脑海里回想着原著中这一段的描写，知道这场风是黄风怪在给天上那些大佬放出了信号。也正是这场狂风，文殊菩萨的青毛狮子趁乱跑了，普贤菩萨的白象也跟着溜了，太上老君的青牛出了牛棚。可以说，这场风算是给了天上那些想要捞取功德的大佬一个暗号。从此刻起，天下大乱，西行之路上的妖魔鬼怪都准备了起来。黄风岭上。孙行者踉踉跄跄的后退，眼里止不住的流出泪水。那风能吹天地暗，善刮鬼神愁，烈石崩牙恶，吹人命急休，只除神仙方可无事。不知道走了多远，孙行者感觉自己双目稍微有所好转，想要第一时间回到原地提醒师傅。可定眼一看，却发现自己不知道了何处，双目中传来的疼痛让他一时之间竟然无法辨认方向。大圣为何提前来到了这黄风岭处？就在孙行者为辨别方向发愁之际，一位眉须皆白的老者。神色祥和的走到孙行者面前，太白金星，孙行者努力瞪大眼睛才认出来者，便把自己在黄风岭遇到的事情告诉了太白金星。
。太白金星听得愣在了原地。按照剧本设定，取经人至少也得一个月后才能过来啊！我这都是根据上次双叉岭的经验提前来了，现在房子都还没来得及变出来呢。你告诉我，你们已经到了？太白金星看着孙行者疑惑道：“咦，你们师徒怎么提前？”话未说完，孙行者便急切道：“太白老官，我双目受伤，你快些帮我辨认个方向，去找我师傅。”哼，大圣可是担心取经人被那妖怪捉去？太白金星虽然不理解为何这次交代给他的剧本在时间上又发生了变化，但他知道取经人的人身安全是绝对不会出问题的。孙行者开口道：“我是担心这黄蜂怪搞这么一场风沙，影响了师傅吃鱼。”吃鱼？太白金星脑海里回想起当初在双叉岭见到唐三藏的那一幕，知道这位取经人似乎比较喜欢吃一些动物。既然如此，我们赶紧过去。太白金星驾云带着孙行者，没过多久就找到了唐三藏一行人。只见唐三藏和猪八戒正坐在车里吃着全鱼宴，丝毫没有受到外界的干扰。孙行者，太白金星，师傅，俺回来了，你没事吧？唐三藏吃着酸菜鱼，看向孙行者，没事啊，就是刚才听到你在外边叫，我赶紧让小猪猪把饭菜端到了车上，幸好你提醒了，不然这鱼肉就糟蹋了。孙行者，所以爱会消失是吗？师傅，我还没有吃的重要是吗？咦，刚才没注意，老白，你怎么也跟着小猴子过来了？太白金星朝着唐三藏摆摆手。圣僧别来无恙啊！唐三藏眉头一皱，似笑非笑的看着太白：“我倒是无恙，就是不知你为什么会在这里。”这太白金星话语一致，总不能说自己是专门来这里负责给唐三藏下绊子的吧？我只是碰巧路过，路过。唐三藏问道：“那此地的黄风怪是怎么回事？”取经人又知道剧本了。太白金星吓了一跳，当初双叉岭的事情，自己回去后想了许久才反应过来，当初是被这唐僧使诈，自露马脚，被抓住了破绽。有了上次的经验。太白金星这次断不能再被他绕到沟里去。定了定神，太白金星开口道：“圣僧，这黄风怪之事，小仙却是不知。只是刚才在天上碰到大圣，双目受损，这才顺路帮他一把。”太白金星自认为这个理由无懈可击，又不是自己主动来的，明明是孙猴子请我过来的。猪八戒一听这话，手里的鱼肉也不吃了，急忙抬眼朝着孙行者的眼睛看去。看到他双目通红，猪八戒急切地喊道：“师傅，你快看看大师兄的眼睛！要是大师兄成了瞎子，以后咱们队伍里就要多一位盲僧了。”唐三藏微微一笑，目光停在太白金星脸上。老白，你既然来了，帮我看看小猴子的眼睛，没问题吧？没，没问题。被唐三藏盯着，太白金星有种心里发毛的感觉。虽说按照剧本，他本来就是来此给猴子治眼睛的，但剧情不是这么走的。为什么自从双叉岭见过这取经人之后，自己的剧情全部乱了？太白金星满脑子的疑惑，还是从口袋里掏出了一个玛瑙石的小罐，递给了孙行者。大圣，这里面是三花九子膏，能治一切风眼。你在眼眶上涂抹后即可痊愈。猪八戒接过药膏，帮孙行者涂抹上去。太白金星心中默默松了口气，自己在这一难的剧本算是圆满完成了。接下来只要引出下一位主演就行了。想到这里，太白金星开口道：“没想到这黄蜂如此厉害，想要度过，必须得找到定风珠才行啊。”唐三藏开口道：“老白啊，几天不见你这演技是越来越差了。”太白金星心里忽然有种不好的预感。下一秒，唐三藏继续说道。你是不是想说，这定风珠就在灵吉菩萨处，想让我们找灵吉菩萨来收了这黄风怪啊？果然，这取经人果然知道西游剧本。太白金星彻底懵了，这次自己可是什么都没说啊！老白，你老实交代，这黄风怪是怎么回事？其他的话不用我多说了吧？唐三藏步步紧逼，身子微微往前一倾，目光如刀一般看着太白金星。菩萨呀，不是我老白不给力，是你们剧本泄密了呀！太白金星老脸拧巴成一团，叹了口气说道。既然圣僧都知道了，我也没什么好隐瞒的。这黄风怪原本是一只黄毛貂鼠成精，当年在太上老君那里打了几年工，学了点三昧神风的本事，就到处浪。后来我发现这家伙的社交能力不错，就安排他到西边跑业务。可没曾想被灵山的人看穿了身份，所以灵山就对外编了个他偷油的幌子，想把他杀了。没想到这黄风怪逃了出来，唐三藏眉头一皱，打断了太白金星：“老白啊，说话要诚实，就凭黄风怪的实力，能从灵山逃命？你也不想我告诉观音？”是你阻碍了取经大计吧？又来这招！太白金星气得牙痒痒，但对唐三藏没有丝毫的办法，苦闷着脸继续说道：“当年的确是我帮他逃脱的灵山追捕，毕竟给天庭办事，出事了要是不捞，以后谁敢给天庭办事？”唐三藏冷笑一声：“所以你们反手就安排这黄风怪在此阻我，然后让灵吉名正言顺的把他杀了。这样一来，既安排了黄风怪，又卖了灵山的面子。你们这些玩阴谋的，果然心都脏啊！”唐三藏看着一脸人畜无害的太白金星，对黄风怪的悲惨遭遇表示同情。谁让你好好的妖怪不做，非要走歪门邪道当间谍？现在身份暴露了，还妄想着有活路？你这次有没有告诉那黄风怪，吃了我的肉能长生不老？唐三藏昂着脑袋，忽然问道。这太白金星老脸一红，
有些不好意思的说道：“圣僧勿怪，毕竟天庭对西行计划没有预算，为了能让这些妖怪出力，我也只能只能开个口头支票了。”这话说的太白金星脸都臊了起来。作为西行计划中天庭方面的负责人，太白金星为了完善剧本，可谓是尽心尽力。除了那些原本就是有主的妖怪之外，剩下的都是全是他用吃了取经人可以长生不老的谎言骗来的。操！俺老孙就知道天庭没一个好人。眼睛恢复过来的孙行者听到太白金星的解释，气得脸上的猴毛都炸起来了。当年他就是信了天庭，才当了弼马温，以至于后来这个官职成了妖界的笑料。圣僧啊，事情我都交代清楚了，您看要不要我去找灵吉菩萨过来，收了这黄风怪啊？太白金星尴尬的岔开了话题，剧本都被人家知道了，自己要是继续演下去就没有意义了，还不如早点结束自己负责的剧情。至于后面剧情会不会乱，那可就不是我老白管的事情了。唐三藏摆摆手，不就一个黄风怪吗？有什么大惊小怪的？既然你老实交代了，三爷我也不是不讲道理的人。我不为难你，但今天这事你上去后该如何解释，你自己心里有数吧。太白金星头颅捣蒜，圣僧放心，小仙心中有数，该说的说，不该说的不说。唐三藏满意的点点头，行了，这边没你事了，该干嘛干嘛去。太白金星如释重负的松了口气，朝着唐三藏一拱手，急急忙忙驾着祥云走了。他是一刻也不想再看见唐三藏了。他奶奶的，次次都用不去西天取经来威胁我，我太白金星上要应付天庭，下要联系灵山，中间还要被取经人威胁。我我可真他妈佩服我自己，师傅，这黄风怪咱们该如何处置？看着太白金星离去，孙行者心中火气冲天。他堂堂齐天大圣，居然被一只黄毛老鼠暗中偷袭伤了眼睛，这让他说什么也不能接受。唐三藏脸色一沉，他妈的，这黄风怪敢动我唐三藏的人，简直是吃了雄心豹子胆了！小猴子，这是定风珠，你拿着。唐三藏从系统里拿出定风珠，递到了孙行者手里，师傅。刚才太白金星不是说定风珠在灵吉菩萨那里吗？为何师傅会有此物？孙行者感受到这定风珠内的神奇力量，不由得好奇的看着唐三藏。那黄风怪吹出的三昧神风，他可是切切实实体验过的，自然知晓其中厉害。能降服这神风的宝物，自然不是什么普通货色。唐三藏随口说道：“哦，这珠子路边随便捡的，捡捡的。”孙行者满脸难以置信的看着手里的定风珠，感觉整个喉都凌乱了。师傅，有了这定风珠，黄风怪不足为惧。俺老孙这就前去把那妖怪请来。唐三藏一把拉住猴子，随即说道：“小猴子，这黄风怪一场风沙，搞得咱们师徒几人灰头土脸的，为师岂能这么容易就放过他？师傅，你想怎么做？”唐三藏抬手摸着下巴，忽然说道：“你们说太白金星都骗那黄风怪说吃了我肉能长生不老，要是抓了我，他们会怎么办呢？”对于没有后台背景的妖怪而言，长生不老的诱惑绝对是致命性的。猪八戒笑了起来：“还能怎么办？自然是扒了衣服洗干净，加点配菜，直接下锅吃了。”洗干净，猪八戒的话让唐三藏灵光一闪。就在这时，一股血色妖风自天边袭来。孙行者目光一寒，握紧手中的定风珠就要上前。唐三藏却拉住孙行者道：“小猴子，你和小猪猪去再捞点鱼出来。刚才那烤鱼做的不错，帮我再做一份。这黄风岭风沙太大，为师先去这黄风怪的老巢里洗个澡。你们做好鱼就去黄风洞喊我。”眼看着这妖风越来越近，唐三藏脸上反而露出一丝期待的表情，嘴里发出结结结的怪笑。孙行者听得顿时后背一凉，他知道师傅这是又要搞事情了。呆子，别在这里碍事，我们去给师傅抓鱼。孙行者一把揪住猪八戒的耳朵，赶紧跑到水涧里，使用火眼金睛帮师傅挑选合适的品种做烤鱼。下一秒，狂风袭来，直接将唐三藏卷上了天空，一路朝着远处而去。血色的狂风中传来一道得意的笑声。好一个白白胖胖的和尚，这两个妖怪抓到肉食不想着吃，反而在水中摸鱼。这次我虎先锋有福了。孙行者和猪八戒不敢抬头。生怕惊动了狂风中的虎先锋，一猴一猪低着头对视一眼，默默在心底给虎先锋默哀了三秒，而后异口同声的说道：“傻逼，猴哥，你说师傅是喜欢吃辣椒口味还是孜然口味？”孙行者想了想，开口道：“还是孜然口味吧。”黄风洞前，血色狂风旋转之际，虎先锋提着唐三藏落了下来：“小的们，赶紧起锅烧水，等我禀报大王后，咱们一起吃肉。”门口的小妖立刻激动起来，收到。虎先锋提着唐三藏一路穿过洞口的小妖守卫。走到洞内的一处宽敞区域，大厅正中央，一个贼眉鼠眼、身披黄袍的男人，此刻心中正有些烦闷。他根据太白金星的指示，这些时日每天早出晚归的巡查取经人的踪迹，却不曾想今天发现一个法力比他高强的猴妖，为了保命，不得已用了那三昧神风。按照要求，这三昧神风必须见到取经人才能使用，自己提前用了，要是时候追究起来，恐怕自己吃不了兜着走啊！黄风怪有些头疼，实在不行就只能自己去前面迎一迎这取经人了。大王，我奉命巡山。碰到两个妖怪，抓了一个和尚，我趁机化作狂风抓了回来，给大王下酒。
，虎先锋跪在地上汇报了情况。黄风怪正在发愁呢，不以为意的摆摆手，带下去洗干净了，晚上和弟兄们一起喝酒吃肉吧。是大王。虎先锋提着唐三藏出了大厅，直接走到了厨房，扔在地上，开口问道：“水都烧开了吗？”厨房的猪妖大厨陪笑道：“虎大人，水刚热，还没有烧开呢，要稍微等一会儿。”可没等虎先锋开口，就听见扑通一声。水花溅了一地，紧接着一阵舒爽的喘息声传了出来。舒服。只见唐三藏早已经利索的脱了衣服，一脸陶醉的坐在了锅里。虎先锋和猪妖大厨愣了几秒，娜娜的开口道：“这和尚，这和尚莫不是个傻子吧？”虎先锋犹豫了一下：“啊，那就只吃肉，记得把这和尚的脑子扔了。”猪妖大厨点了点头，正准备去准备其他佐料，就听见唐三藏坐在大锅里喊道：“哎，你们几个过来，给我搓搓背。”厨房里的几个小妖一愣，目光齐齐朝着唐三藏看去。只见这白胖和尚正在锅里朝着他们招手，对，就你们几个磨叽啥呢？赶紧过来给爷搓搓背。这黄风岭条件艰苦，三爷连个搓背的姑娘都找不到，倒是便宜你们了。虎先锋皱着眉头，搓搓背也好，把身上的污垢清理干净也好下口。几个小妖一听也觉得言之有理，于是乖乖走到唐三藏跟前，模仿着人类的手法，开始给唐三藏搓起了后背。可唐三藏却眉头一皱，喝道：“用力！你们他妈的没吃饭啊！”几个小妖一听，脾气都上来了。一个使出吃奶的力气，甚至暗暗催动了修为，想着给唐三藏一点教训。可谁成想，唐三藏非但没有像他们想象中那样惨叫，反而舒服的发出了呻吟之声，舒服，舒服，这就对了。来给我正面再搓搓。唐三藏晃晃悠悠的翻了个身，把肚皮露了出来。几个小妖本来搓背就已经累得够呛了，此刻看着唐三藏舒服的样子，只感觉自己像是被侮辱了一般。正在切菜的猪妖大厨手中的菜刀啪的一声顿在了案板上面，气得脸都黑了。唐三藏眉头一皱。看着猪妖停下了手里的动作，怒声道：“你在干什么？别光顾着切菜啊，水果什么的也给三爷端上来。”不是我说，你这黄风岭澡堂比起我的大唐不夜城差远了，连一条龙服务的基本要求都不知道。虎先锋看着唐三藏一副享受的模样，脸都气黑了。他当妖怪这么多年了，还从来没见过有人放到锅里还能这么自在的。但虎先锋也不是傻瓜，此刻他也看出来了，这和尚恐怕没那么简单，至少能在开水锅里泡澡的，绝不对，可能是普通人。虎先锋眼珠子一转。从后厨的桌子上拿了几个苹果、香蕉，朝着唐三走了过来，嘴里笑道：“水果什么的，我这里都管够。不过呢，你虎爷现在火气很大。”话音落下，虎先锋手掌宛若簸箕一般，直接朝着唐三藏的脑袋狠狠地拍了下去。寻常人若是被他这一掌击中，脑袋必定像西瓜一样爆开。唐三藏冷笑一声，雕虫小技也敢班门弄斧。他一眼就看出，这虎先锋的实力不过是在人仙境界，就算自己不激活过坚龙纹身，应对他也绰绰有余。在虎先锋愤怒的眼神中。唐三藏缓缓伸出一根手指，扑哧，虎先锋手掌硬生生被唐三藏戳出一个洞来，鲜血瞬间洒了唐三藏一头。刹那间，整个厨房的温度都降低了几分。唐三藏缓缓抬起头，布满血液的脸上露出一个诡异的笑容，看着虎先锋问道：“在做什么？”虎先锋脑袋瞬间空白一片，恐惧席卷了他的全身。明明锅里煮着的是白白胖胖的和尚，可此刻在他眼里，仿佛是看到了一只恶魔。我，我再给您做头皮按摩。虎先锋咽了口唾液。紧张的回答，唐三藏眼睛一眯，血液滴滴答答流了下来。你是不是当我是傻子？虎先锋只感觉自己脑门上冷汗直冒，身子都忍不住打颤，甚至隐约间看到了当年被猎人射杀的太奶，仿佛在向他招手。看着满头是血的唐三藏，虎先锋哆嗦的开口：“我的虎血有有壮阳滋补的功效，所以所以想给圣僧上个黄风洞的特殊血搓。”虎先锋此刻都要哭了。天知道他为什么能抓到一个修为比他高的和尚进黄风洞啊？唐三藏笑了，听过上言搓的。老子还是第一次听用血搓的，不过这虎血是不是真的？唐三藏抹了一把大光头，嘿嘿一笑，血搓我还是第一次听说。你们外国妖怪果然玩得花啊！既然有这种功效，你转过身给我前面来搓搓。虎先锋擦了擦额头的冷汗，强忍着手心的痛楚，屈辱的低下了头。感受到虎先锋的功夫，唐三藏舒服的呼了口气，指挥着猪妖大厨道：“你去给我重新做一盘水果沙拉端上来。”看到虎先锋都被这和尚镇压的乖乖屈服了，猪妖大厨更是吓得瑟瑟发抖，哪里敢拒绝唐三藏的要求？心中不由得哀嚎起来：“虎大人啊，你这哪是带来的下酒菜啊？你这分明是带来了一个吃席的。”与此同时，外出巡逻的狼先锋鼻青脸肿的拖着伤腿爬进了黄风洞。远远的看到黄风怪端坐在大厅中央，狼先锋顿时感觉委屈涌上心头，哇的一声就哭出来了：“大王啊，你可得为我做主啊！小狼我外出巡逻，被两个妖怪打得可惨了。”黄风怪一看狼先锋被被打的，差点连妈都认不出来，心头一紧，急忙问道。是哪里来的妖怪敢对你动手？你难道没有说你是我黄风洞的手下？黄风洞可是这八百里范围内最大的妖府，再加上和天庭有一些关系
，所以道上的妖魔鬼怪都会给几分面子。更何况黄风怪的一手三昧神风独步天下，所以很少有不开眼的会得罪他黄风怪。狼先锋一听这个，哭得更伤心委屈了。不提黄风洞还好，小狼我一提黄风洞，结果，结果，结果他们害怕了。狼先锋痛哭流涕的说道：“结果他们打得更凶了。”黄风怪沉默了片刻，黄风怪问道：“那他们有没有说为什么打你？”狼先锋呜呜咽咽的开口。打我的那两位爷爷，呸！两位妖怪让我给您带个信，他们自称是西天取经人的徒弟，要我们把他们师傅交出去。黄风怪一听，立刻起身跑到自己座椅旁，翻开太白金星给他的日程表，眉头紧皱了起来。不对啊，他们怎么来早了？我还没有。话到嘴边，黄风怪忽然像是想起了什么，急忙朝着后厨跑去。要是虎先锋抓来的这和尚真是取经人，长生不老啊！黄风怪脸上想到此处，整个人都激动的跳了起来。自己当初为什么答应太白金星去灵山做间谍，还不是因为太白许诺事成之后给他安排一个仙籍。可谁成想事情败露，他也从太上老君手底下的临时工，彻底成了无名无份的乡野妖怪。若是自己能抓住这个机缘，黄风怪越想，心情就越激动。他大黄苦熬这么多年，终于有出人头地的一天了。可还没等他走到厨房，大老远就听到一阵舒爽的叫声传了出来：“用力，再用力点！”这略微让人有些脸红心跳的声音，让黄风怪脸色变得古怪起来。这些家伙在干什么？不会是把那和尚们？想到此处，黄风怪不由得加快了脚步。他这洞中没有女妖，久而久之，一些妖怪也就有了某些特殊癖好。要是这和尚被玩坏了，自己可就不好下嘴了。快步跑到厨房，黄风怪一把推开厨房门后，眼前的一幕让他顿时惊呆了。只见一群小妖正在给锅里的和尚揉肩捏背，而自己的虎先锋更是满手是血的跪在和尚前面做着局部按摩，而且看他样子就知道累得不轻，一身虎皮湿淋淋的，身子都不停的在发抖。黄风怪瞬间就怒了，都给我住手！你们他妈的在干什么呢？虎先锋听到黄风怪的声音，像是见到了救世主一般，直接扑通一声，泪瘫在了地上，泪眼婆娑的喊道：“大王啊，你可算是来了！你要是再不来，阿虎我我就要精疲力尽累死了！”正享受着服务的唐三藏感觉到虎先锋停了，脸色顿时不悦道：“怎么停了？接着按摩，接着舞啊！”黄风怪气的火冒三丈：“草，你他妈的当我这黄风岭是你家澡堂子呢？这他妈是妖怪洞府！”妖怪，你懂吗？唐三藏眉头一挑，缓缓睁开眼睛问道：“吵吵什么？就你叫黄风怪啊？知不知道三爷我是天定取经人？你什么档次也敢在我面前咋咋呼呼？你，你是取经人？”黄风怪甚至不敢相信自己的眼睛。太白金星不是说这取经人没有修为在身，就是个普通和尚吗？谁家普通和尚这个样子？唐三藏四仰八叉的躺在锅里，神色凶恶的说道：“本座行不更名，坐不改姓，唐三藏是也。听说你想吃我的肉？”听到唐三藏的话，原本满腔怒火的黄风怪先是一愣，随即下意识地问道：“你听谁说的？不该你打听的，别乱打听。”唐三藏语气森然道：“先前是你吹风打伤我猴眼睛的，是又如何？”黄风怪虽然不知道为何这取经人如此嚣张，但既然已经落到了自己手里，再怎么嚣张，最后还不是要成为自己口中之餐？那你很勇啊！你去打听打听，放眼整条取经路，谁他妈敢动我唐三藏？看在你这黄风林澡堂子服务还算到位的份上，贫僧给你一个选择的机会。唐三藏两手一摊，摆出一副大佬的姿态，说吧，你想怎么死？和尚狂妄，在我这黄风洞内还敢挑衅于我？黄风怪都差点要怀疑到底是谁被谁抓了。身为阶下囚，还敢如此狂妄？臭和尚，不得不说你成功引起了我的注意，但我奉劝你，下辈子别玩火。黄风怪话完说，提起一把大刀，就朝着唐三藏的光头砍了过去。整个黄风洞内妖气四溢，狂风呜呜作响。躺在地上的虎先锋看到这一幕，激动的老泪纵横。赤天杀的和尚终于要死了，目光死死地盯着唐三藏。虎先锋势必要看到他脑袋开瓢的瞬间。面对黄风怪的攻击，唐三藏眼神微微一眯，随即喊道：“大威天龙！”话音落下，唐三藏胸口处的纹身瞬间亮起，整个人的气势如同汪洋大海一般强压过来。唐三藏歪着脑袋，面目狰狞地看着黄风怪。等他手里的大刀靠近了，直接抬手抡起巴掌，啪！大刀瞬间变成碎片，黄风怪也被这一掌拍飞了出去。片刻之后。唐三藏骑在黄风怪身上，沙包大的拳头狠狠地砸在了他的脸上，让你特么欺负小猴子！就你有三昧神风啊！黄风怪被揍得鼻青脸肿，整个人被打得连他妈都快认不出来了。先前还想看自己大王教训唐三藏的虎先锋，识相的躺在地上默默闭上了眼睛。可怕，太可怕了呀！自己就是流了点血，大王可是实打实的挨了几十个大嘴巴子。黄风怪此刻感觉心中屈辱到了极点，尤其是现在唐三藏连衣服都没有穿。直接骑在他身上，更让他感觉自己身为妖怪的尊严彻底没了。服不服？贫僧就问你服不服？唐三藏又是几个嘴巴子扇过去。黄风怪原本小巧的老鼠头
直接被打成了猪头。尽管如此，黄风怪还是梗着脖子低声怒吼：“不服！你这几巴掌看似威力大，但其实都是虚的。这么跟你说吧，你可以打死我，但我就是不服。这么有骨气！”唐三藏一口唾沫啐在地上：“他妈的，我敬你是条汉子！”看着黄风怪铁骨铮铮的样子，唐三藏都震惊了。怪不得人家能去当间谍呢，别的不说，就这宁死不屈的精神，就足以让黄风怪在一众妖怪中脱颖而出。被骑在身下的黄风怪吼道：“有本事你让我动用三昧神风，我不信吹不死你！”他的三昧神风可是从太上老君那里学来的，就算是神仙也不敢说能硬抗。自己刚才完全就是大意了，没有闪，这才被和尚钻了空子。不是我吹牛逼，在我看来，在座的各位都是垃圾。你现在站起来吹给我看看！唐三藏将黄风怪从地上抓起来，放到一旁的案板上。然后毫不在意地站在了他面前，这是你自找的。看到唐三藏一副看不起自己的样子，黄风怪强忍住疼痛，嘴巴朝着唐三藏一张。三昧神风起，蓦然无尽风起。只见黄风怪嘴里猛然吐出一股黄风，几乎是瞬间的功夫，这黄风如同一柄柄高速旋转的利刃，朝着唐三藏爆射而去。在我的神风之下，就算是神仙也得脱层皮。黄风怪畅快大笑起来，可下一秒，黄风散去，黄风怪脸上的笑容凝固了。笑容劲儿转移到了唐三藏的脸上，卧槽！三昧神风无效，这特么到底什么修为？唐三藏目无表情地坐到黄风怪对面，一脸嫌弃地说道：“阿黄啊，我们聊聊，聊聊，聊聊，您请讲。”黄风怪反应过来，点头哈腰地舔着脸迎了上去，极其有礼貌，嘴硬什么的也要考虑性价比。见识到了唐三藏的实力后，黄风怪绝对不怀疑，要是自己再嘴硬，下一秒绝对是魂飞魄散的结局。唐三藏强忍着呕吐的冲动。抬手把黄风怪的脸往外推了一下，一脸嫌弃的开口：“如果我所料不错的话，你是不是常年受到便秘的困扰？”黄风怪满脸错愕的看着唐三藏，而唐三藏也一脸认真的看着黄风怪，最怕气氛突然间的沉默。黄风怪原本蜡黄的脸色突然变得扭捏起来：“圣圣僧怎么知道我的隐私之事？你他妈刚才一开口，一股子口臭味熏得人直辣眼睛，再加上你这一脸痤疮色般的，想不看出来都难。”唐三藏从系统里掏出一包泻药，甩在黄风怪面前，说道。看在你嘴硬的份上，这药你吃了能治便秘。这回安排人把这洗澡水再给我换一锅，顺便去外边把我两个徒弟叫进来吃饭。要是伺候的三爷高兴，我可以考虑让你跟着我做个小弟。黄风怪愣愣的看着手里的药包，犹豫了一下，道：“圣僧，不是我不信你，我这情况一般药根本没用。我”我唐三藏一摆手，直接打断了他：“吃完这药要是没用，我给你割一块我的肉吃。”在唐三藏的目光注视下，黄风怪全当死马当活医，一口吞下了药丸。以取经人的这种修为，应该不至于骗他。万一真能治好自己这多年的顽疾，黄风怪朝着洞内的小妖开口道：“你们几个赶紧给圣僧重新准备洗澡水，我去请圣僧的几个徒弟过来吃饭。”黄风洞外已经准备好了烤鱼的孙行者和猪八戒，正百无聊赖的坐在地上打着哈欠。“猴哥，你说我们要不要再喊一下师傅？”孙行者瞪了一眼猪八戒，说道：“呆子，我们刚才已经给师傅报过信了，现在师傅还没出来，我们就老老实实等。我希望你明白，以后出来做事，师傅说什么咱们老实听就行，不要自作主张。”猪八戒一副受教的模样。认真的点了点头，看着烤得冒油的烤鱼，不停的吸着口水。就在此时，一道略显焦急的声音自天边传来：“大圣在这黄风洞前，可是在担忧取经人的安危？且看我灵级前来擒拿这妖孽。”孙行者和猪八戒听到这声音，明显愣了一下，看到来人是灵级菩萨，刚要开口询问，却看到灵级菩萨摆摆手，脸上露出一副了然于胸的表情：“大圣，天蓬，别说了，我懂。我先叫你们师傅出来，有我定风珠在手，这黄风怪的三昧神风不足为惧。”你懂什么了？孙行者看了眼烧烤架上已经烤得差不多的烤鱼，又看看灵吉一副志在必得的样子，开口笑了起来：“那就多谢灵吉菩萨帮忙救师傅出来了，有你帮忙正好。要是坏了师傅的好事，到时候也能有个人出来顶罪。”灵吉菩萨微微一笑：“大圣，且看我来降服此妖。”话音落下，灵吉菩萨走到黄风洞口，施展法术扩音道：“黄毛雕鼠，还不现出原形，快快受死！”而刚刚走到洞口的黄风怪听到这个声音，脸色顿时大变。因为这声音实在太熟悉了，当年他在灵山当间谍的事情暴露之后，佛祖就是安排灵吉菩萨对他进行抓捕工作。没想到自己逃了这么多年，还是被找上门了。妈的，拼了！一念至此，黄风怪口中陡然吸入狂风，而后朝着洞口猛然吹了出去。三昧神风，黄风骤然涌出，几乎是瞬间的功夫，便宛若龙卷风般席卷了整个黄风岭。灵吉菩萨见状，从口袋里掏出定风珠，气定神闲的走在黄风中央。甚至还朝着孙行者喊道：“大圣，天蓬，随我一同前往洞府营救取经人。”有了人背锅，孙行者和猪八戒也跟了上来。正在施法的黄风怪也明显注意到，这灵吉菩萨手中有宝物，不惧他的神风，心中萌生了退意。三十六计，走为上计。
咕噜噜，正在这千钧一发之际，黄风怪腹部忽然一阵翻江倒海，紧接着一种久违的感觉袭来。黄风怪双手猛然捂住肚子，夹紧双腿就朝着洞内跑。完了完了，要去了，要去了！可没等他跑几步，噗噗噗噗噗噗，泄洪般的声音从黄风怪的身后响起，夹杂着恶臭的气体，伴随着黄风朝着洞外散去。孙行者第一时间闻到，这黄风中有一丝怪异的气味。想到自己之前一时大意被黄风怪口臭熏到的事情，孙行者一把拉住猪八戒，就朝着身后退去。灵吉菩萨见状，嘴角露出一丝不屑的笑容：“就这还齐天大圣，要是当年我灵吉在天庭，一个小毛猴子能闹起来。”灵吉举起手中引以为傲的定风珠，大步流星的继续前行，丝毫没有意识到问题所在。下一秒，黄风夹杂着恶臭袭来，有着定风珠加持，黄风在靠近灵吉一米的位置就停了下来。可黄风中的气味却透过定风珠的屏障钻了进来。哦哦，啊我草啊啊啊我草！黄老鼠，你他妈的是拉裤兜里了吗？我草，我草啊！灵吉猛了，彻底猛了。他堂堂佛门灵山的菩萨，什么时候受过这种奇耻大辱啊？自从他在小须弥山察觉到这黄风怪吹了三昧神风后，就做好了准备，等取经人求救的消息。按照剧本事先安排好的，他也能趁着这次机会捞一波功德，顺便收了黄风怪这个间谍，可谓是一举两得的事情。可谁成想，他等了半天，愣是没等到取经人的半点信息，所以他干脆放下了菩萨的架子，主动来黄风岭看看情况。虽然这和剧本事先安排好的剧情不符，但毕竟是为了功德，自己主动点也不寒碜。可谁能告诉我现在是什么情况？自己有着如来赐下的定风珠和飞龙宝杖，原本对付黄风怪是绰绰有余，可为什么这黄风怪，他他妈的还能放屁啊？都他妈的已经修炼有成了，连这点控制力都没有，偏偏他灵吉站在这股黄风的正中央，自信的没有躲避。所以百分之八十以上的屁都结结实实的熏在了他身上，以至于黄风吹过之后，他像是被屁淹了一遍，浑身上下都散发着一股恶臭。看着手里起了作用，又好像没有作用的定风珠，灵吉一时间陷入了沉默。灵吉菩萨，你没事吧？等到黄风散去，孙行者和猪八戒强忍着笑意，飞到灵吉菩萨面前。没，没事。灵吉菩萨握着定风珠的手忍不住抖了一下，但表面还是维持着菩萨的基本尊严，面子不能丢，面子不能丢。面子不能丢，心里默念了三遍之后，灵吉强装镇定道：“我有定风珠，我怕啥？你看我就站在这儿，那黄风伤到了我吗？并没有。”灵吉菩萨厉害，孙行者和猪八戒竖了个大拇指。菩萨就是菩萨，要是他们绝对做不到这样一本正经的睁着眼睛说瞎话。哪里哪里，我们快去救你师傅吧！灵吉菩萨摆摆手，缓解了一下自己的尴尬。虽然孙行者和猪八戒没有说什么，但灵吉自己知道，自己这次绝对出糗出大了。要是让别人知道，自己一个佛门菩萨被屁熏了，他灵吉还要不要做菩萨了？看着近在咫尺的黄风洞口，灵吉菩萨心中的怒意飙升到了极点，不把这黄毛老鼠挫骨扬灰，难解我心头之恨。说话间，他们就已经来到了黄风洞内，看到了正一脸陶醉的享受着桑拿浴的唐三藏。灵吉菩萨，孙行者和猪八戒默默给唐三藏点了赞，还是师傅玩的花啊！灵吉菩萨还以为唐三藏已经被这些妖怪上锅煮起来了呢，不由得问道：“唐三藏，你你没事吧？”唐三藏舒爽的睁开眼，看到孙行者和猪八戒，还带着一个白胖和尚进来，不由得问道：“我当然没事啊，嗯，怎么还带人来了？”熟读《西游记》原著的唐三藏已经大概知道，这白胖和尚应该就是佛门的灵吉菩萨了。师傅，这位是佛门的灵吉菩萨，刚才就是他在洞口叫阵的。孙行者抢先一步开口，直接把打扰师傅泡澡的责任甩给了灵吉。哦，原来是佛门的菩萨。唐三藏点点头，仿佛把这黄蜂冻当自己家一样，朝着几人招招手。开口道：“这黄风林澡堂的搓澡手艺可是一绝，尤其这虎先锋独创的血搓，更是别有一番风味。你们都过来试试。”听到这话的虎先锋，原本就因为失血过多显得蜡黄的脸色，在这一刻变得格外惨白。此刻他恨不得扇自己两个巴掌。搞什么血搓啊？这不是自己给自己挖坑吗？我阿虎就这么一点精血，要是给每个人都上一遍血搓，恐怕等不到完活，自己就成了风干虎皮了。灵吉菩萨看着唐三藏一脸舒服的模样，再想到自己大老远跑到这里。结果却被屁熏了一遍的悲惨经历，心态都不平衡了。唐三藏，我问你，那黄风怪去哪里了？唐三藏疑惑道：“咦，我不是让黄风怪喊我的两个徒儿进洞吃饭？你们从外边进来，难道没看见？吃吃饭？对啊，那个猪妖，饭菜做好了没？没看见人都来了，还他妈不端上来磨叽什么呢？”正在做菜的猪妖大厨吓得后腿一哆嗦，颤颤巍巍的开口：“爷，饭菜马上就好，马上就好。”灵吉懵逼了，这特么的不对劲啊！身为佛门高层菩萨的他，自然知晓这取经八十一难的剧本。一方面是为了磨砺取经人，好让世人知晓大乘佛法的珍贵
，另一方面就是为了方便他们从中捞取功德。可现在取经人哪里像是受折磨的样子？有吃有喝，还能泡澡，甚至还有妖怪在给他按摩。这到底是在取经还是在旅游啊？灵吉菩萨眉头一皱：“唐三藏，你身为取经人，自当一路苦修求取正经，岂能贪图享乐？”其实灵吉这就是单纯的看唐三藏有些不爽，想给自己找点存在感。凭什么你唐三藏在妖怪洞府里泡澡享福，而我灵吉就要遭受这不白之冤？唐三藏歪着脑袋看着林吉，沉着声音道：“你在教我做事。”林吉还没意识到事情的严重性，继续维持着他菩萨的架子：“你是佛门弟子，我是菩萨，教你做事不是很正常？”唐三藏都气笑了：“你来这里捞功德，就说捞功德，还敢教训起我来了？我给你个机会，重新组织你的语言。我金蝉子修佛的时候，你林吉还是个小瘪三呢。”唐三藏眼里泛起光泽：“卧槽！”林吉菩萨吓了一跳，听到唐三藏说出“金蝉子”三个字，他整个身子都不受控制的颤抖了一下。你，你怎么觉醒金蝉子的记忆？唐三藏冷笑一声，看来给我你机会你也不中用啊。林吉脸色憋得通红，半晌才弱弱的道：“既然金蝉子师兄在此，林吉自然不敢造次。金蝉子是什么人？那可是洪荒五重之首，当年自己还没有当上菩萨呢，人家就已经是佛祖座下二弟子了。要不是当众顶撞佛祖，被贬下界取经，金蝉子现在早就成了自己顶头上司了。若是此刻唐三藏没有金蝉子记忆，林吉还能在他面前装装逼，可现在就是借他一百个胆子。”他也不敢啊！唐三藏张开手臂，两手靠在锅边，淡淡道：“那你来这里有事吗？”“我、我、我来这里是……”是。林吉脸色憋得通红，不知道该说什么好了。总不能说自己是来救人的吧？人家好端端的在这里享受呢，需要我教？正在这时，左右为难的林吉看到蹲完厕所，准备偷偷从后门跑路的黄风怪，像是看到了救星一般，施展法力，一把将黄风怪射到手中。林吉咬牙切齿的道：“回师兄，这黄风怪当初在灵山偷了灯油。”佛祖让我负责抓捕。今日我听闻这黄风怪在此处，故而前来擒他。哦，唐三藏眉头一挑，黄风怪这事你怎么看？黄风怪这事你怎么看？看到唐三藏盯着自己的目光，黄风怪只感觉后背一凉。但此刻自己被灵吉菩萨抓住，黄风怪只能苦着脸，幽怨的说道：“圣僧，我我跪在地上看。”察觉到灵吉菩萨身上的怨气，黄风怪吓得急忙开口：“求菩萨饶命啊！当初不是说好的？闭嘴！你之前敢在灵山偷油？”现在又敢在这里吃人，我灵吉定然饶你不得！听到黄风怪居然还想说出剧本的事情，灵吉当即火气蹭蹭往上升。要不是你黄风怪把剧本演砸了，我灵吉现在至于这么被动吗？我堂堂佛门菩萨，今天在这黄风岭丢这么大的人，全都是因为你，金蝉子师兄。既然此地妖孽已经降服，我便先回灵山复命了。现在灵吉只想立刻回到小须弥山，对黄风怪进行一顿棍棒教育。这一难本来是为他量身定做的刷功德气运的节点，可现在倒好。自己除了在取经人面前丢了个人以外，什么也没做，也不能说什么也没做，好歹定风珠起了点作用，只是没有定住黄风怪的屁罢了。可就干这一点事，能有多少功德？自己为了这个机会容易吗？看着黄风怪，灵吉菩萨是越想越气，不急不急。唐三藏摆摆手，金蝉子师兄还有何事？灵吉看着正泡着澡的唐三藏，有些疑惑。唐三藏悠悠起身，在几个小妖的搀扶下穿好衣服，脸色凝重道：“这阿黄与我有缘，我有意收下他做个宠物。”不知你能否割爱啊？与你有缘，自从洪荒封神后，这话多少年没听人说过了。你一个取经人收妖怪当宠物，这特么是我灵吉的功德。金蝉子师兄，这黄风怪犯了灵山戒律，灵山哪条戒律说了不能偷油？这灵吉挠着自己的大光头，沉默了几秒，好像灵山确实没有这条戒律来着。一句话，我金蝉子的面子你给不给？唐三藏身子微微前倾，极具压迫感的盯着灵吉，冷笑道：“我劝你想好了再说话，否则的话。”这取经之事，我看不去也罢。到时候若是佛祖问起来，我就说是你灵吉在这黄风岭恶意阻碍。我倒要看看你灵吉能不能担得起这个责任。灵吉直接蒙圈了，这什么情况？以前一起在灵山上班的时候，也没见金蝉子师兄这么无赖啊。我，灵吉看着一脸匪气的唐三藏，说话都不利索起来。虽说他现在也是佛门的四大菩萨之一，可要是唐三藏取经结束，恢复了金蝉子的身份，凭借着取经功德，就算是再成就一尊佛陀，都是有可能的。最重要的是让佛祖知道自己搅乱了取经之事。一想到这里，灵吉菩萨不由得打了寒战。金蝉子师兄，既然这黄风怪与你有缘，那就交由你处置吧。交出黄风怪后，灵吉菩萨整理了一下纷乱的心情，一脸郁闷的说道：“此件事了，我就先回灵山复命了。”等等，师兄还有何事？唐三藏眯着眼睛，黄风怪的事情已经了结了，你打扰我泡澡的事情怎么说？来了，孙行者和猪八戒心默默给灵吉祈祷了一下。泡澡，灵吉满脸的难以置信。贫僧在这里洗澡，正洗到关键时候。
虎先锋的血搓正起效果呢，你火急火燎打进来做什么？你看看，都把虎先锋吓晕了，严重影响了黄风林澡堂的服务，你连一点赔偿都不掏就想走？林吉顿时呆住，心里总感觉事情有些不对头，自己来这里一趟，啥好处都没有捞到，还要到赔钱？可看着虎视眈眈的唐三藏，林吉犹豫了一下，道：“金蝉子师兄，我出门走的匆忙，未曾带什么盘缠，拿法宝什么的也能抵账。”林吉心中忽然有种不好的预感，皱着眉头说道。师兄休要说笑了。唐三藏脸色一沉，我金蝉子什么身份？分分钟几百万功德上下，西天道上哪个神佛不给我面子？我有心情跟你在这开玩笑？一句话，留下定风珠，我放你回去。林吉猛了，急忙解释道：“师兄，这定风珠乃我佛如来赐下，让我用来降服这黄风怪的法宝。那你脚下跪着的是谁？”林吉，黄风怪。那你再看看他是不是你降服的？这唐三藏哼了一声，理直气壮地说道：“既然这定风珠是用来降妖的。”那是不是谁降服了黄风怪，定风珠就应该给谁？林吉被唐三藏的话绕得晕头转向的，竟然鬼使神差的点了点头。那你为何拿着我的定风珠不还给我？林吉有种想骂娘的冲动，不交。小猴子，小猪猪，收拾东西回长安。等等，我交，我交还不行吗？看着唐三藏那张一脸匪气的圆脸，林吉极不情愿的掏出了自己的定风珠，从如来那里拿来，自己都还没用过呢，就被敲诈了。林吉宝宝心里苦，但林吉宝宝不说。强忍着巨大的悲伤，林吉看着唐三藏一脸匪气的圆脸，开口道：“师兄，我现在能走了吗？走吧，走吧，我就不留你吃饭了。一开始也没想到你会过来，所以没让他们做你的饭。”林吉，丁，检测到宿主感化林吉菩萨，改变西游剧本，奖励宿主海量修为，宿主修为提升至地仙九层。黄风怪看着林吉菩萨离开，心中长长的松了口气，看着唐三藏又是治好了自己多年的便秘，又救了自己一命，二话不说，扑通一声就跪倒在地上。多谢圣僧，此番大恩大德，小黄无以为报。今后但凭圣僧驱使，绝无二话。唐三藏点点头，继而说道：“阿黄啊，我也是看在你嘴硬的份上，觉得你是个可造之才，不想你成了佛门的牺牲品。这样，你给小猴子磕个头，之前的事情就当是一笔勾销了。小猴子，你有没有意见？”孙行者急忙开口：“师傅，俺没意见，一切凭师傅做主。”黄风怪听罢，又给孙行者磕了一个。好，人都到齐了，咱们边吃边聊。那猪妖还愣着干什么？上菜啊！话音落下，黄蜂洞内的小妖立刻把做好的饭菜挨个端上了桌子。酒过三巡，菜过五味，唐三藏悠悠开口：“阿黄啊，上次我在黑风山收了个黑熊精，做了我堂教的黑风堂堂主，今日也有意将这黄风岭当做我堂教的一个堂口，以后就叫做黄风堂，由你来做这黄风堂的堂主，你一下如何？”黄风怪眼前一亮，他当初之所以答应天庭去西方卧底，不就是因为自己没有靠山，想要往上爬吗？如今有了大佬愿意提携他，自然激动的满口答应下来。圣僧，以后我黄蜂之命即是圣僧之命，阿黄愿意当圣僧做下小犬。好，检测到宿主处于八十一难节点黄蜂岭，是否打卡？打卡，恭喜宿主获得纹身激活体验卡一张，使用体验卡需高呼“大威天龙”即可激活。恭喜宿主获得先天灵宝合成卡一张，使用卡片可根据宿主心意合成先天灵宝一件。恭喜宿主获得钓鱼竿 X 2钓鱼佬从不空军。使用此钓鱼竿，可保证宿主保底必中一尾。与此同时，离开黄风岭的灵吉菩萨心中越想越委屈，直接一路狂奔，来到了南海观音菩萨的住处。观音尊者，你快管管你选的取经人吧。观音看到灵吉菩萨脸色不太好，疑惑地问道：“灵吉菩萨来此，可是那取经人过了黄风岭？”灵吉菩萨点点头，过了。那师徒几人可还顺利？灵吉菩萨回道：“顺利，太顺利了。只是，只是什么？只是不知为何，这取经人觉醒了金蝉子的记忆。”观音尊者可知此事？观音点点头，此事我已知晓，但是已至此，只能顺其自然了。看着灵吉脸色难看，观音犹豫了一下，又问道：“灵吉菩萨今日为何如此闷闷不乐？就因为取经人觉醒了金蝉子的记忆。”灵吉菩萨被问，心中顿时感觉委屈，一下子忍不住，带着哭音说道：“尊者，我我的定风珠没了。”观音愣了几秒，语气沉重道：“到底怎么回事？”灵吉委屈巴巴的把事情的原委完完整整给观音说了一遍。观音听完后。脸色难看到了极点，这唐三藏究竟想做什么？观音回想起观音禅院中被唐三藏抢走的黑熊精，又听到灵吉所说黄风怪一事，彻底坐不住了。若是让唐三藏在西行之路上聚起自己的班底，想到此处，观音眸子里陡然涌现出一丝杀意。既然如此，这取经人留你不得了，等下一世轮回吧。而另一边，唐三藏师徒一路畅通无阻的西行数日，终于被一条宽不见岸的河流挡住了去路。河流旁边立着一个石碑，上面写着几句标语：“八百流沙河。”禁止游泳，三千弱水深，钓鱼罚款。唐三藏看着这标语，随后就乐了起来。小猴子，小猪猪，
，你看这流沙河宽阔无比，波涛汹涌，其中必有大鱼。”眺望着远处波涛汹涌的大河，唐三藏开口道：“我在长安的时候认识一个姓高的卖鱼佬，他跟我说过一句话：风浪越大，鱼越贵。你们去捞点鱼上来，为师今天想吃鱼了。”师傅，这地方写着不让钓鱼。猪八戒指着河边的石碑，犹豫了一下，开口说道。猪八戒以前是在天庭干公务员的，对于一些条条框框之类的东西比较熟悉，下意识的就要遵守。毕竟他就是因为触犯天条被贬下界的。唐三藏一言不发的走到石碑面前，而后抬起脚猛然一踹，整个石碑碎成了渣渣，散了一地。唐三藏摆了摆手，开口道：“现在没了，咱们在这里钓鱼有什么问题吗？”孙行者和猪八戒异口同声：“没有，没有问题就赶快去，我有预感，这流沙河中必定有翘嘴。”唐三藏对流沙河这一难可太熟悉了。在《西游记》原著中，唐三藏作为金蝉子转世，前九世就是在这流沙河中被沙僧阻拦，最终白白送了性命。而且正是因为前几世取经人的奉献，这才给沙僧硬生生凑了一件佛珠法宝出来。相比起孙行者和猪八戒，唐三藏对于这沙和尚就没有多少兴趣了。通俗点来说，这沙和尚完完全全就是个保皇党，妥妥的玉帝死忠粉，而且还是给玉帝做秘书的那种。哪个领导能喜欢前任的秘书？而且这沙和尚就算是被玉帝贬下界了。最大的梦想也是有朝一日回到天庭，继续做他的卷帘大将。以唐三藏以往的经验，这种人太过于忠，若是贸然加入自己的团队，很容易成为二五仔。所以，究竟要不要吸纳沙和尚加入，还有待考察一番。唐三藏随手从系统里拿出两根鱼竿，递给了孙行者和猪八戒。这两根鱼竿是为师多年的珍藏，现在我把它交给你们，希望你们不要让为师失望。师傅，你这鱼竿绝对是真品啊！猪八戒接过鱼竿，立刻感受到这鱼竿的不凡。毕竟他老朱以前也是做过天蓬元帅的，手底下管理着十万水军，没事干的时候就喜欢钓钓鱼什么的。唐三藏笑了，为师什么时候用过垃圾货？猪八戒和孙行者一想也是，各自高高兴兴的拿着鱼竿，找了个合适的位置去钓鱼了。猪八戒作为钓鱼界的老手，没过多久，一条白白胖胖的翘嘴就钓了上来。而孙行者本就不属水性，再加上他本体乃是一只石猴，平日里喜欢吃的都是水果一类，对于鱼类吃的不多，所以技巧方面就差了不少。眼看着自己的鱼竿在水中丝毫没有动静，孙行者有些焦急起来。猴哥，钓鱼最讲究的就是要平心静气，只要有耐心，总会有鱼上钩的。孙行者一言不发，双目死死地盯着河面。他就不信了，他堂堂齐天大圣钓个鱼，还钓不上来了。时间一分一秒流逝，眼看着猪八戒一条接一条的上鱼，孙行者气得手中鱼竿朝着地面一扔，脸上猴毛都炸开了，烦死了。然而还没等他话音落下，鱼竿像是被什么东西牵引着一般。竟然直接沉入了河水之中，猴哥，你鱼竿没了，鱼竿没了！孙行者脑袋轰然炸开，小猴子，我问你，我的鱼竿呢？一道高大的阴影出现在孙行者身后，听到这个声音，孙行者顿时感觉自己后背凉飕飕的。是师傅，你你听我解释，这河中必定有妖物作祟，俺老孙一定给师傅一个交代。猪八戒一副幸灾乐祸的样子，开口道：“猴哥，你放心去找鱼竿，师傅要的翘嘴我已经钓的差不多了。”唐三藏冷声道：“你在高兴什么？”猪八戒神色一僵，今天你们两个要是不把我的鱼竿找回来，老子今晚就吃猴脑，顺带尝尝卤猪头的味道。孙行者和猪八戒只感觉一股大恐怖笼罩在了自己头顶，两人对视一眼，就准备下水去找鱼竿。就在此时，流沙河的中央，河水忽然起了漩涡，一个浑身皮肤青紫、顶着一头红发的壮汉从水底冒了出来，他手里还拿着三根颜色各异的鱼竿，朝着唐三藏几人踏浪而来。年轻的和尚呀，我是这流沙河的河神，刚才你们掉进河里的是这把金鱼竿呢？还是这把银鱼竿呢，亦或是这把普普通通的鱼竿呢？唐三藏看到他脖子上的那串骷髅头做的佛珠，立刻反应过来，这壮汉就是沙和尚了。只是看起来怎么有着神经质的样子？难道在这流沙河呆傻了？孙行者和猪八戒两人则是面面相觑，有些不明白沙和尚的意思。唐三藏上前一步，目光从三只不同的鱼竿上面扫过，抬头看着沙和尚，像是看着一个智障，目光中带着怜悯道：“这里面有两把鱼竿是你的，你不知道哪个鱼竿是我的，还来问我？”沙和尚的笑容僵硬。一时之间不知道该说什么好了。自从他下界到了这流沙河为妖，每七日就要遭受玉帝惩罚的飞刀之苦，心里早已经变得扭曲，所以这才以折磨凡人为乐。而这让别人选东西，也是沙和尚最喜欢的折磨人手段了。如果一旦别人因为贪婪选错，他就会一口吃了贪婪之人；如果别人选对了他，就会放过诚实之人。只是他没想到今天碰到的人有些特殊。他顺着唐三藏的话继续往下讲：“我确实忘了哪两只鱼竿是我自己的，跟我玩这个。”跟我三岁就能倒背九九乘法表的大唐教父玩套路，唐三藏呵呵一笑，那你把这三根鱼竿都给我看看。沙和尚把三根鱼竿递给唐三藏，而唐三藏却看都不看，直接把他们都丢进了河里，随即问道：“你把你刚才的问题再问一遍。”
，沙和尚条件反射般的问道：“你刚才掉进河里的是这把金鱼竿呢，还是这把银鱼竿呢，亦或是这把普普通通的鱼竿呢？”唐三藏脸上堆起笑容：“没看到我掉了三根鱼竿吗？这他妈都是我掉的！”沙和尚脸上的笑容顿时凝固了，空气陷入尴尬的沉默。我从来没见过如此厚颜无耻之人！沙和尚都懵逼了，你明明就一根普通鱼竿。居然想把我的金鱼竿和银鱼竿都骗走！他沙和尚在这里拿这个手段吃了多少人了？今天还是头一次栽了跟头。唐三藏目光一冷，面露凶相：“你不是说忘了自己有哪两根鱼竿了吗？”我啪！没等沙和尚想好如何反驳，唐三藏直接一个大嘴巴子狠狠地扇在了他的脸上。原本就青紫的脸皮之上，瞬间出现五道鲜红的手指印。把鱼竿捡起来！我让你把我的三根鱼竿捡起来！沙和尚被这突如其来的一巴掌直接打懵了。怎么这一世的取经人和之前的性格差距这么大？怪不得这次观音菩萨提前和自己打了招呼，要我直接吃了这取经人就行。和尚，你可知我是这八百里流沙河的河神？触怒我是什么下场？你明白吗？自从被玉帝贬下界做了流沙河的鱼妖之后，沙和尚就一直把自己当做了这流沙河的河神。虽然因为飞刀之行导致他的修为只是金仙巅峰，但在流沙河的加持之下，就算是太乙金仙在此，他也能轻轻松松的全身而退。故而在此之前，金蝉子的前九世轮回都被他吃了个干净。河神，你特么的是在天庭当公务员当习惯了，离不开体制了。唐三藏朝着孙行者开口道：“小猴子，教他认清楚现实。”孙行者掏出 AK 4 7直接对准了一脸懵逼的沙和尚。感受到孙行者满身的杀气，沙和尚不屑的冷笑一声：“我沙和尚在这流沙河杀了九个取经人，还从来没有见到像你这么嚣张的人。”唐三藏脑袋一歪：“哎，今天你就见到了。”沙和尚脸色大怒：“实话告诉你，有人出钱买你们的命，这流沙河。”我说你不能过就不能过，佛祖来了也没用。十八年后，你沙爷爷还在这里等你再来。话音落下，沙和尚一抬手，手中禅杖就朝着唐三藏三人砸了过来。与此同时，他原本青紫的脸上露出一丝残忍的笑意，仿佛已经看到唐三藏的那颗脑袋即将成为自己的脖子上的一颗珠子。可下一秒，哒哒哒，孙行者提着 AK 4 7毫不犹豫地扣动了扳机，灵气子弹不要钱一样朝着沙和尚的胸口打去。我操！先天灵宝。沙和尚瞬间就意识到子弹的威力，可想要闪躲已经来不及，只能尽力挥舞着手中的禅杖，试图击飞子弹。但子弹巨大的冲击力还是让沙和尚连连后退，鲜血狂喷。都什么年代了，谁还用传统兵器啊？孙行者一飞冲天，薅住沙和尚头发，不费吹灰之力的将他扔到了岸边。你很会打吗？唐三藏俯下身子，一把薅住沙和尚的衣领，几乎脸贴着脸说道：“会打有个屁用啊！出来混要讲实力，要讲背景。你什么身份也敢对我出手？”唐三藏拍了拍沙和尚脸颊，问道：“我乃流沙河河神，曾经乃是天庭的卷帘大将。你要是不喜欢，也可以叫我大佬，没关系，我受得起。虽然我现在贬下界了，但无论是天庭还是佛门，我说句话还是有分量的。”呵，原来是个小瘪三。小瘪三，沙和尚脸上顿时阴沉一片。多少年了，谁敢当着他的面如此折他面子？当年他给玉帝当秘书，三界哪路神仙见了不恭恭敬敬的叫他一声卷帘大将？就算他是取经人，也不能这么侮辱人吧？妈的！就算你带两个宠物，得罪了菩萨，也必死无疑。沙和尚虽然被孙行者一梭子打得元气大伤，但他丝毫不慌。要知道，这取经人他已经吃了九个，如今这一个更是菩萨钦点必杀之人。他现在可是在帮菩萨做事，有后台有背景。卷帘，你知不知道你在说什么东西啊？你以为你面对的是谁？你知道吗？猪八戒亮出手中九齿钉耙，抵住沙和尚的胸口，随后说道：“我老猪当年在天庭干天蓬元帅的时候，咋没看见你这样牛逼呢？”一个给玉帝干秘书的，还真把自己吹上天了。当年满天神佛给你面子，那是给你面子吗？那是在给你背后人面子，搞得自己都分不清大小王了。卧槽，你是天蓬？沙和尚看到九齿钉耙的瞬间，整个人都懵了。嗯哼，猪八戒点点头，同时对卷帘露出了一丝怜悯。让你丫的，以前给玉帝当秘书，到处装逼，现在撞铁板上了吧？师傅，那可是谁的面子都不给啊！唐三藏用手拍打着沙和尚的脸皮，森然开口道：“沙和尚。”你很勇啊！按照《西游记》原著的内容，这沙和尚应当是不认识取经人才对。可眼前这长得跟鱼妖一样的沙和尚，不但能清楚知道自己是取经人，而且还对自己动了杀机。很明显，这西游已经和他记忆中的发生了一些偏移。为了以防万一，唐三藏准备问清楚缘由：是谁让你在这杀你师傅啊？沙和尚眼睛瞪得跟铜铃一般，有些难以置信。师傅，他怎么会知道自己要做取经人的徒弟？孙行者和猪八戒猛了，挠了挠头道：“没听师傅说过，他又收了个弟子啊。”师傅，您不会认错了吧？唐三藏的声音陡然之间变得更大。沙和尚，我再问一次，到底是谁教唆你在这里杀你师傅？你在胡说什么？我老沙什么都不知道，敬酒不吃吃罚酒。
。唐三藏叹了口气，勇气可嘉，可惜了不为我所用。唐三藏缓缓起身，没有再看一眼沙和尚，反而自顾自的捡起水中的三根鱼竿。小猴子，小猪猪，记得别脏了我刚刚铺好的露营场地。猪八戒脸上露出一丝惋惜。孙行者手中的 AK 4 7陡然蓄积起能量，然后猛然扣动扳机，砰，子弹爆射而出，径直穿过了沙和尚的眉心，强大的能量瞬间席卷四周。沙和尚如同提线木偶一般，直挺挺的倒在了沙滩上。孙行者自信收枪，然而就在此刻，变故陡生。本应该就此死去的沙和尚，此刻脖子里的九颗骷髅头忽然自发的旋转起来。只见其中一颗骷髅头竟然从沙和尚脖子上脱落下来，而后与他的脑袋融合在了一起。这一刹那，原本已经闭上眼睛的沙和尚陡然睁开了双目。取经人，老沙，我有九条命，都是从你九世轮回里拿的。这流沙河你过不去，我说的。话音落下。沙和尚冷笑一声，钻进了流沙河中央。八百里流沙河顿时变得波涛汹涌，整个河面之上涌动起一丝神秘的法则之力。所有想要飞越此河的法术，在这一刻彻底失效。操！孙行者见状，手中的 AK 4 7火力加到最大，朝着流沙河就是一通扫射。可子弹入水之后，经过流沙河水的冲击，威力大大下降。这一梭子下去，没有取到丝毫效果。师傅是俺老孙疏忽，没想到他竟然还有这重生之法，活了。唐三藏远远地看着沙和尚脖子上剩下的八颗骷髅头，面露疑惑之色。虽说这骷髅头和自己没啥关系，但好歹也算是自己的前任取经人，就这么被人戴在脖子上，说出去自己也很丢面子，好不？师傅你放心，俺和呆子一定把这鱼妖抓回来。孙行者知道师傅脾气，招呼猪八戒就准备下水去捉拿。虽然他不擅长水战斗，但只要猪八戒能吸引到沙和尚，他直接一梭子就能给他突突了。近距离战斗 ，AK 4 7简直强到离谱。不用了。都什么年代了，还传统水下作战呢？唐三藏摆摆手，目光深沉的看着猪八戒，开口道：“小猪猪啊，你跟着我时间也不短了，为师决定也对你的武器进行一个升级。”升级！猪八戒眼前一亮，兴奋的搓了搓手，把九齿钉耙递到了唐三藏面前。老实说，他这九齿钉耙比起孙猴子的金箍棒可好多了，切切实实是太上老君用心打造的一件兵器，全名乃是上宝庆金耙。至于孙猴子的金箍棒，只不过是随意打造的一把尺子。完全是借了大禹治水的功劳，才硬生生的提高了品阶。师傅，我这钉耙也能升级成和猴哥一样的武器吗？猪八戒小心翼翼的开口。孙猴子的那武器形态虽然自己闻所未闻，可品阶确实是货真价实的先天灵宝，如今整个三界都没几件的那种。唐三藏摇摇头，你的和小猴子不一样。好吧，听到唐三藏这么说，猪八戒心中小失望了一下。不过很快他就释然了，先天灵宝要是能这么容易造就，那他也不至于如此珍贵了。只要自己的武器能像猴哥那样看起来拉风就行，自己打架扛着一个耙子，总感觉和猴哥比起来显得有些格格不入，就好像差了好几个版本一样。唐三藏一眼就看出了猪八戒心中的那点小心思，但他也没有点破，接过九齿钉耙，开口道：“为师做的武器都是考虑到你们各自的使用方便，同时也是为了给切合我们团队的战术。”说着，唐三藏默默使用了先天灵宝合成卡。只见他握着九齿钉耙的手心之中，凭空出现了一股无形之气。孙行者已经见识过师傅的手段，知道他有着化腐朽为神奇的手段，但猪八戒可从来没有亲眼见到过。眼看着自己的九齿钉耙在唐三藏的手里变得犹如泥巴一般，紧张到呼吸都急促了起来。虽然他看不懂师傅是怎么做的，但他大为震惊。这种手段，就算是制造九齿钉耙的太上老君都难以望其项背。猪八戒瞪大眼睛看着师傅，两手不断揉捏，最终塑造出一个闪着黝黑光泽的巨大炮筒。随着唐三藏完成最后一步，手中的无形之气散去。先天灵宝的气息毫无保留地散发出来，激光炮成了。看着足足有两米左右的巨大炮筒，猪八戒激动的浑身肥肉都颤抖了起来。师师傅，这是先天灵宝。嗯哼，唐三藏点点头，将手中的激光炮递到他手里。提起巨大的炮筒，感受到激光炮上荡漾着的先天灵宝气息，猪八戒激动，脸色都涨红了。师傅，这武器如何使用？猪八戒爱不释手的拿着激光炮，偷偷和孙行者手中的 AK 4 7对比了一番，顿时感觉底气都足了不少。你把这激光炮扛在肩膀上，然后用眼睛看着光学瞄准镜，瞄准想要打击的目标，扣动扳机就行。按照唐三藏的介绍，猪八戒满脸喜色的扛起激光炮，瞄准镜刚好卡在了他的眼眶处。我去，有了这瞄准镜，我老猪的眼睛也跟猴哥的火眼金睛,睛差不多了。透过瞄准镜，猪八戒的目力有了极大的提高。朝着流沙河中央开一炮试试。唐三藏的想法很简单，孙行者的 AK 4 7是用来做近距离扫射，猪八戒的激光炮则是对于定点进行大范围的轰炸。而且猪八戒的肥硕身体也适合这种后坐力强、威力大的武器。猪八戒瞄准了流沙河中央，直接扣动扳机，一道强烈的光束自炮口激射而出。轰！
，猛烈的后坐立阵的猪八戒浑身肥肉颤抖，巨大的光束犹如导弹般射向波涛汹涌的流沙河。刹那间，音爆声响起，河面直接炸起百丈高的巨浪，巨大的冲击波让深不见底的流沙河炸开了一个窟窿。多少年没见过底的流沙河，在这一击之下，竟然连河床都露了出来。潜藏在水底暗中操纵流沙河的沙和尚，直接被这一击轰得天旋地转，急忙扯下脖子上的一个骷髅，套在了脑袋上。惨叫声也随之响起。卧槽！啊啊！一次重生机会又没了，这武器殆尽啊！师傅，猪八戒看着只是轻轻扣动扳机就造成的威力，激动的大叫起来：“你的目标就是给我把那沙和尚炸出来！他不是说能活九次吗？你就朝着他给我轰他九次！”猪八戒此刻正在兴头上，听到唐三藏的话，如同打了鸡血一样激动起来。扛着激光炮就瞄准了刚松了口气复活的沙和尚，轰！啊啊！卧槽！卧槽！卧槽！又来！砰！又一颗骷髅头炸裂，轰轰轰！猪八戒打得很高兴，啊！沙和尚叫得很凄惨，他快要崩溃了。原本他以为躲在流沙河底下，借助着流沙河的神奇，自己可以有恃无恐，在自己的主场上，就算他们下水和他战斗，他也有一定信心。可谁他妈能告诉我这天蓬手里拿的是什么东西？他的武器不是九齿钉耙吗？眼看着自己脖子上的骷髅头在光速消失，沙和尚彻底慌了。再来两次，自己可就彻底嗝屁了。师傅，师傅，求求你让师兄受了神通吧！是小沙错了，小沙给您跪下了，小沙给你磕头了。是菩萨，菩萨误我呀！这一刻，沙和尚整个人都陷入了无尽的懊悔之中。早知道这个取经人这么厉害，跟着他去取经就行了。自己在这装什么逼啊？师傅，该如何处置？猪八戒收起激光炮，转头看向唐三藏。这一刻，唐三藏的身形在猪八戒眼中无比高大起来，凭着双手，直接让一件武器晋升先天灵宝。这种夺造化的手段，放眼整个三界唯有一人。沙和尚，你过来，我有话问你。唐三藏犹豫了一下，决定还是先问清楚，为何这流沙河一难会出现如此大的变数。哎、啊，师傅，我过来了，谢谢师傅饶命。沙和尚脸色大喜，急忙连滚带爬的跑了过来。师傅，小沙错了，这一切都是菩萨交代的，我也是不得已而为之啊。我从来没想过吃师傅您啊！沙和尚涕泗横流，没等唐三藏发问，就把事情说了出来。一看就是老二无宰了。唐三藏脸色一沉，可是那灵吉交代你的。沙和尚摇摇头，师傅是观音菩萨前几日来我这流沙河，告诉我取经事宜有变，要我再次劫杀取经人，等十八年后重启取经大业。观音，唐三藏眼中陡然一冷。既然我唐三藏给你面子你不要，那就别怪我不客气了。目光一转，看着跪在地上瑟瑟发抖的沙和尚，唐三藏问道：“沙和尚。”你身为天定取经人的弟子，为何之前九次不跟随取经，反而害人性命？这也是唐三藏在看《西游记》中疑惑的地方。既然都定好了让沙和尚当取经人弟子了，为何没有人出面搭救取经人？沙和尚不敢抬头，急忙说道：“师傅，小沙我每七日受玉帝设下的飞刀之苦，只有吃下一个取经人，才能续命十八年，故而不得已为之。<笑>”感受到唐三藏浑身散发的冷意，沙和尚脑袋磕得哐哐作响，声音嘶哑道：“师傅，小沙知道错了。”还望您看在我有苦衷的份上，放我一马。小沙，我飘零半生，只恨未遇明主。师傅如您不嫌弃，我以后想给您养老。我小沙别的本事没有，在天庭学了一手伺候人的手艺，绝对能把您的生活起居照顾得妥妥当当。师傅，小沙诚心悔过，望师傅成全。沙和尚跪在地上，语气诚恳。他现在算是反应过来，自己这是被观音菩萨给坑了。前面几次的时候，可没见到取经人带着两个比自己来头还大的徒弟啊，一个大闹天宫的猴子，一个曾经的天蓬元帅。你这让我杀人，不是难为我吗？我沙和尚听你的话，老老实实在流沙河做事，是想着有朝一日能重返体制内，可不是在这里送命的。事到如今，可不能怪老沙我反水了。菩萨，我老沙这也是太想进步了。孙行者和猪八戒对视一眼，忍不住开口道：“师傅，收徒事关重大，还望慎重考虑。”这沙和尚脑后有反骨，胸中有杀气，不得不防。孙行者对于刚才于丹的事情还有些耿耿于怀，手中的 AK 4 7也抵在了沙和尚的后脑勺上。只要师傅一声令下，他保准让这沙和尚彻底魂飞魄散。唐三藏脸色古井无波，看着跪倒在地的沙和尚，轻轻摸了摸自己的下巴。取经团队的人数和配置乃是天定，所谓心猿意马，肾水皮土，缺一不可。只要唐三藏要走上西行这条路，沙和尚早晚会通过各种途径加入队伍。他现在还没有实力去干涉天道运行，但就算要收下沙和尚，也不能让他再忠心于天庭，同样也不能对佛门抱有任何幻想。唐三藏故意开口刺激道。听说你当年作为卷帘大将，给玉帝干了几万年的秘书，就因为不小心打碎了一个玻璃酒杯，就被他暴打一顿赶下界了。一提到这件事，沙和尚就懊悔不已。要不是他工作失误，也不至于直接被天庭给优化了。师傅
，那可不是普通的杯子，是玉帝最喜欢的琉璃盏。唐三藏，你咋不说是王威势力的玻璃杯呢？那不还是玻璃杯？又不值什么钱，放在凡间一大堆，我在大唐不夜城都看不上的东西。沙和尚一愣，但还是试图辩解道：“那不管怎么说，也是我做错事在先，不就打碎个杯子，就把你贬下界作妖？看来你在玉帝那儿也没什么面子。”沙和尚被唐三藏的话一噎，顿时感觉自己胸口疼了，太扎心了呀！眼看着沙和尚脸色尴尬，唐三藏继续开始铺位道：“你抬起头，随便看看为师身边的弟子，那个不比你有排面。你想跟着我，你倒是说说你有什么资格。”师傅这话说的没毛病，俺老孙当年大闹天宫，就差把凌霄宝殿都拆了，也不过是坐了五百年牢，现在出来不照样是齐天大圣？孙行者赞同的点点头，他们这西行队伍里的人，放在外界可都比他卷帘大将有排面多了。别的不说，就连师傅的悍马车，那也是龙王三太子变的。猪八戒也适时的开口，虽说我老猪名气没有猴哥大，但天上的神佛见了我也恭恭敬敬的叫我一声天蓬元帅。沙和尚沉默了，别看他过去在天上给玉帝干秘书的时候威风凛凛的，可一旦没了这个身份，他和下界的妖怪比起来也没什么差别。要不是自己这流沙河的地理位置刚好处在西行的必经之路，恐怕菩萨都不会给他这个机会。可要是不抓住取经人这个机会，自己重返体制几乎是看不到希望。就在沙和尚心中绝望之际，唐三藏忽然开口道：“不过呢。”为师愿意给你一个机会。沙和尚眼前一亮，豁然抬头，愣愣地望着唐三藏，眼里甚至都有了泪花。多谢师傅，小沙我。唐三藏一抬手，打断了沙和尚的声音。不过要想跟着为师混呢，刘成和你两个师兄加入的时候差不多，你要先表个态，你对天庭和灵山是什么态度？我实话告诉你，小猴子坐牢五百年，这次他跟着我，明面上是去取经，但实际上是为了向西天佛门讨个说法。至于小猪猪，深受陷害被贬下界。这一路上跟着为师去取经，也只不过是个幌子，为的是向不公的命运讨个说法。至于你，就不用我提醒了吧？你比他们两个都惨，至少打压他们的理由看起来还像那么回事。就你那个能教师吗？这不是摆明了欺负老实人吗？你要是不报仇，我可是真看不起你了。沙和尚脸上的表情瞬间凝固，目光在唐三藏几人脸上扫过，犹豫了一下，小声说道：“原来，原来你们不是诚心去西天取经的，你们是准备去搞事情的。”唐三藏不可置否的点点头。至于孙行者和猪八戒，早就默认了这一点。自从成为唐三藏弟子的那一刻，就注定了他们要走上一条与众不同的道路。因为天庭和灵山欠他们的太多了。沙和尚脸色尴尬的笑了笑，声音中带着一丝退缩。虽然你们说的很热血，可是我只是想跟着师傅将功补过，以后好在天庭当个安稳的公务员啊。猪八戒冷笑一声：“你觉着跟了师傅去取经，天庭还会要你吗？”沙和尚顿时愣住，反应过来后又说道：“就算是去灵山当公务员也行啊。”唐三藏也被沙和尚的脑回路给逗乐了。我唐三藏此去西天，就是准备把灵山给推了。到时候灵山都没了，你还想当公务员？我看你是脑子进水了。我告诉你，要么跟着我唐三藏造反，要么现在我就直接送你上西天。唐三藏双手一摊，眼中杀气一闪而过。现在你选吧。沙和尚彻底骂了。眼看着孙行者和猪八戒各自掏出武器，只要他稍微有一丝反对的念头流露出来，恐怕下一秒他就会成为这流沙河中的一语细沙。沙和尚脸色痛苦的低着头，声音中都带着一丝哭腔。我，我愿意跟着师傅造反。唐三藏看着沙和尚一脸不情不愿的样子，疑惑的问道：“不是我说你，你在天庭都混成这副样子了，为啥还执着于当公务员呢？”沙和尚哽咽着说道：“因为，因为修仙的尽头是编制啊。”这一刻，沙和尚心中的编制梦彻底破灭了。感谢读者林的打赏，另求各种票。别人修仙求长生、求自在，甚至于求子的都有，偏偏没见过你这种奇葩。你修仙求体质，你是独一份，牛逼！唐三藏都忍不住想要给沙和尚点个赞了。沙和尚苦闷着脸：“师傅，要是以后造反成功了，你能不能给我弄个官当当？”唐三藏看着沙和尚，不像是开玩笑的样子，强忍着想要打人的冲动，说道：“好，等为师一统三界，你想当什么官，我就让你当什么官。那，那到时候能不能封我当流沙河的河神啊？”沙和尚不好意思的说道。猪八戒插了一句：“你现在不就是流沙河河神吗？我现在是自封的吗？”唐三藏看着一脸凄寂的沙和尚，内心无语到了极点。这货就是这点追求，怪不得能做二五仔呢。这是只要给点好处就能跟着人家跑了。唐三藏随口说道：“行，别说是流沙河了，到时候我封你当银河河神都行。”真的？沙和尚一脸激动：“你放心，他们不会跟你抢。”孙行者和猪八戒向沙和尚投去一副关爱弱智的眼神。现在基本可以判断，这货在流沙河这么多年，脑子已经进水了。虽然为师答应你加入我们团队，但鉴于你的身份原因，现在只能做一个实习生。现在去把你这些年在流沙河的所有收入上缴。沙和尚倒也没有反对，从流沙河底收拾好自己的所有行李
，然后又从脖子上取下那串所剩无几的骷髅头佛珠，放在了脚下。师傅，这八百里流沙河广阔，只能做我这法宝才能过去。唐三藏看了看骷髅头，又看了看自己的悍马车，开口道：“阿龙啊，我记得当初给你的图纸上面画的，你应该可以水陆两栖吧？”悍马阿龙开口道：“师傅放心，这流沙河虽然有着法则之力加持，难以飞越，但我过河没问题。师傅，这流沙河中有天庭的一丝弱水，寻常法宝恐怕难以。”悍马阿龙冷哼一声，就流沙河中的这点落水，效果还没有我一泡尿有用。唐三藏满意的点点头。一行人上了车之后，阿龙形态一变，车轮直接变成了螺旋桨，急速朝着河对岸游去。悍马船内，猪八戒和沙和尚坐在前排，正好奇的看着车内的各种操作仪器。孙行者悄悄一到唐三藏身边，问道：“师傅，这沙和尚事到如今，对天庭和佛门似乎并没有多少敌意，一心只想着当公务员，会不会有什么隐患？你看看他那脑子进水的样子，你有啥好担心的？再说了。”就算有问题，凭着他那点修为，还翻不起什么大浪。孙行者闻言，看了眼坐在前排的沙和尚，只见他一脸讨好的看着猪八戒，说道：“元帅，当年你也在天庭做公务员，我还见到过你几次，不知道你有没有印象？”猪八戒嗤笑一声：“记得给玉帝卷帘子的吗？”沙和尚一脸笑意：“嘿嘿，说实话，卷帘子这活我干了这么多年，已经总结出了一套行之有效的工作方法。要不是玉帝把我贬了，我敢打保票，这活我能干一辈子。”猪八戒、孙行者转过头看向师傅。一脸认真的说道：“师傅，现在我信了，这特么就是个傻子吧？”检测到宿主处于八十一难节点流沙河，是否打卡？打卡！恭喜宿主获得纹身激活体验卡一张，使用体验卡需高呼“大威天龙”即可激活。恭喜宿主获得魔心种 X 四，使用后可控制别人心神，锁定他人为宿主所用。恭喜宿主获得迷药一包，使用迷药无修为限制，即便是神仙也难逃三秒避晕设定。另一边，忧心忡忡的观音菩萨此刻找到了骊山老母，恭恭敬敬的施礼道。师姐，骊山老母见到观音赶来，眉头微微一皱，开口道：“你今日怎么有空过来？距离我们约定的时间可还差一些日子。”骊山老母又名吴当圣母，在洪荒封神时期，乃是截教通天教主手下四大亲自传弟子之一，也是截教亲传弟子中唯一一个活下来的独苗。只不过如今时过境迁，截教早已经成为过去式，门中弟子死的死，伤的伤，剩下的基本都上了封神榜，彻底绑死在了天庭。观音脸色凝重：“师姐，取经之事发生了变故，我此来是想让师姐帮忙。”骊山老母一笑，此前不是说好了，只要你负功德就行，我会好好配合你的。作为曾经截教四大亲传弟子之一，骊山老母一直想要重现当年截教的荣光，实现师尊万仙来朝的盛大场景。但如今天地功德被天庭和佛门占据，再加上截教的镇教法宝诛仙四剑，乃是杀伐之气，并无镇压功德气运之效。故而，如今截教的气运是节节败落，眼看着连传承都快要断绝了。所以，当观音找上他说了四圣是禅心的事情后，骊山老母想都没想就答应了。观音犹豫了一下。开口道：“师姐，这次不是是禅心，那要做什么？那取经人不知为何，竟然觉醒了前世金蝉子的记忆，导致取经之事发生变故。所以我此次来是想请师姐帮忙，出手斩杀取经人。杀取经人，骊山老母都懵了。不是说取经是天定的佛教大兴机会吗？你一个总执行人在想什么呀？你家两位圣人老爷贷款成圣的功德不还了吗？你不是在开玩笑吧？师姐，此事我决心已定，这次的取经计划和之前演戏有了巨大偏差。”我已经安排人在流沙河设下阻拦，但收效微乎其微，所以只能我们出手斩杀取经人，然后我亲自将金蝉子的魂魄送入轮回，待十八年后重启取经计划。骊山老母叹了口气，也罢，反正这是你佛门之事，你决定就好，只要你答应我的功德没问题就行。悍马船上岸之后，重新变换成悍马车的形态继续前行。过了流沙河之后，人烟逐渐稀少起来。悍马车内，唐三藏闭目沉思，孙行者和猪八戒各自看着窗外风景，唯有沙和尚一脸激动地学习着驾驶技术。沙和尚，你他妈的不会开车，就别用手动驾驶，放开让我来！阿龙无语的声音在车内响起。你特么的看看，你绕着这块地方走了多少遍了？不知道的还以为你鬼打墙了呢。沙和尚脸上露出尴尬的表情，挠着脑袋讪笑道：“我、哦、我第一次开车，不太会看方向。你开，你开。”阿龙接手自动驾驶后，车辆继续平稳前行。三分钟后，悍马阿龙熄火停在了原地。师傅，这地方真他妈的有鬼打墙！阿龙，我真的尽力了。唐三藏目光凝重地看着窗外，只见半山腰处一座红砖碧瓦的宅子出现在眼前。这一男是四圣是禅星了啊！求推荐票，求月票，求打赏。师傅不对劲，十分有十二分不对劲。孙行者有火眼金睛，一眼就看出这深山老林中出现的庄园不同寻常。再加之此地有着迷阵加持，摆明了就是要把他们往这里引。目光看向正在东张西望的沙和尚，孙行者脸上涌出一丝杀意。自从过了流沙河，悍马车就一直是沙和尚驾驶。如果不是阿龙发现了问题，恐怕他们现在都还蒙在鼓里。一把扯住沙和尚的脑袋，孙行者冷笑道
，好你个浓眉大眼的沙和尚，师傅放你一命！你跟师傅玩无间道！猪八戒扛着激光炮站在他背后，声音冰冷：“刚才是你开着车，你来解释解释，为什么我们还能迷路了？你不要跟我说你一个金仙修为不认识路。”被孙行者和猪八戒一前一后夹击，沙和尚吓得扑通一声跪在地上，身上的冷汗瞬间就浸透了后背。“大师兄，二师兄，不关我的事啊！我是按照方向一直朝西开的呀。”此刻，沙和尚只感觉自己脑瓜子嗡嗡的，眼看着两件先天灵宝锁定了自己，原本青紫的脸色变得煞白煞白的。那你来看看，在场的几个人中，是师傅想不开要作死呢，还是俺和呆子向内奸？说话。孙行者看着沙和尚，脸上露出讥笑之色。我沙和尚是百口莫辩，天见可怜啊！我老老实实哼着小曲开着车，哐当一声，睁眼一看，内奸竟是我自己。孙行者看向唐三藏，开口道：“师傅，这沙和尚怎么处理？”这些日子，孙行者从猪八戒和阿龙那里学到了不少知识，尤其是学会了三思而后行。意思就是，三藏师傅思考过后，觉得行就是行，不行就是不行。唐三藏知道这取经八十一难的门道，摆摆手说道：“小猴子，你这次可是误会了小沙，此事为师早已知晓，与他无关。”呜，小沙谢师傅，明察秋毫。听到唐三藏的话，神经紧绷的沙和尚顿时眼含泪花，激动的快哭了。但凡唐三藏略微表现出一点不满情绪。迎接他的就是魂飞魄散的下场。孙行者犹豫了一下，收起 AK 4 7开口道：“既然师傅这么说了，那就先饶你一命。”猪八戒巨大的身体站在沙和尚身后，强烈的压迫感让他有种喘不过气的错觉。他浑身一颤，开口道：“师傅，小沙愿意做先锋，前去查看情况。虽然师傅发话了，但想要洗刷自己身上的嫌疑，必须要拿出行动。”不必了。唐三藏摆摆手：“为师已经知晓，此处乃是骊山老母、观音、文殊。”普贤四个在此设局，诱我们入构。三位菩萨，再加上一位道门高手。师傅，我们要不绕开此处？孙行者说道。唐三藏不在意的开口道：“不必，既然观音已经给我们起了杀心，此地必然已经布下屏蔽阵法。既然他们想要自己作死，那我们就如他所愿，将计就计。”唐三藏手掌猛然紧握，语气中说不出的冰冷。这一难想躲是躲不掉的。既然观音已经在此处设局，那必然已经想好了善后之法。这样一来，倒是省得自己事后麻烦了。正在说话间。唐三藏一行人径直走向了半山腰的庄园，沙和尚上前敲门，一位风韵犹存的少妇开门走了出来，看到沙和尚面貌丑陋，也并未大喊妖怪之类的话，反而一脸严肃地问道：“尔等何人？为何敲我寡妇家门？”唐三藏上前一步，开口道：“贫僧乃是东土大唐而来，前往西天取经的圣僧，一路辛苦到此，肚子饿了，想在这里吃点东西。”这少妇自然就是骊山老母所变，听到唐三藏这么说，心中暗暗松了口气。这取经人暂时还不知晓他们的目的，如此一来。倒是省去了不少麻烦。原来如此，想我这家大业大，却无意男丁，只留下三个女儿。如今这四位师傅远道而来，真是缘分啊！骊山老母这话也是张口就来。毕竟这台词都是之前排练的时候定好的，如今计划贸然改变，一时之间他们也没来得及对新的台词，只能将就着把唐三藏师徒先骗进来再说了。唐三藏故意诧异的说道：“哦，你竟然还有三个女儿？我们师徒正好四人，没想到如此有缘分。既如此，不如你把三个女儿许配给我们三师徒。”我们也不必一路辛苦西行，这样一来，你家里也有了三个顶梁柱把持家业，岂不是一桩美事？骊山老母愣住了，你都把我要说的词说完了，我说啥呀？再说了，你一个佛门中人，怎么会对此事如此上心？沉默了一下，骊山老母开口道：“啊，这这个我倒是有此意，就是就是不知道我那三个女儿怎么想。”唐三藏双手合十，一脸严肃的开口：“那还不快把他们喊出来？要是看上了我等，岂不美哉？”骊山老母神色一僵，似乎有些理解观音为什么会改变这一男的进程。准备再等十八年后重启取经计划了。这种和尚要是取经成功了，佛门日后如何对外宣传？连自己取经人都是这副德行，更别说弘扬佛法了。孙行者和猪八戒强忍着笑，等着看佛门的这些人如何演戏。骊山老母一拍手：“女儿们都出来吧。”不多时，三个由观音、文殊、普贤三位菩萨所变化的美女从屋外走了进来。由观音所变的连连看到沙和尚，眉头微微一皱。流沙和一难自己可是亲自前去交代，即便是阻拦唐三藏不成。这沙和尚也不至于加入了取经队伍。迎上观音的目光，沙和尚神色顿时有些慌张的低下了头，意识到自己的安排又出了差错。观音心中的杀意也更加强烈。要是再让唐三藏西行走下去，到时候不光是他的秘密被挖得一干二净，就连自己这个西天取经总负责人的身份，说不定都会被如来给撸下去。正想着，唐三藏开口道：“我们倒是看上了三位姐姐，就是不知道三位姐姐有没有看上我们。”观音听到这话，上前一步道：“我看上你了。”唐三藏知道这位就是观音，也笑眯眯的开口。既然如此，贫僧也不是挑食的人，择日不如撞日，我们直接入洞房吧。而文殊和普贤所变的两位美女，则是目光看向唐三藏的三位弟子。
。沙和尚知道这些人都是佛门大佬，自然不敢抬头直视。至于孙行者和猪八戒，则是一脸嫌弃。离山老母和观音也就罢了，至少人家还是女的，你们两个大老爷们也变成女的，跟我们玩变装游戏呢？佛门中人最喜欢搞的就是当面一套背后一套的小把戏。怎么，三位长老看不上我这两个女儿？见到唐三藏的几个徒弟没有任何反应，离山老母和文殊普贤两位菩萨都十分满意。只可惜，这取经人竟然如此沉迷女色，怪不得观音要气得杀人了。而另一边，唐三藏跟着观音所变的连连走到庄园僻静之处的一座小屋之内。没等唐三藏坐下，观音直接现出法身，冰冷的声音也随之响起：“唐三藏，你可知罪？不装了，直接摊牌了。”唐三藏面无表情地看着观音，冷声道：“我不知道观音此话是何意思。”唐三藏，你身为取经人，一路之上自当历经劫求取真经，可你这一路西行所作所为。可还有半点我佛门弟子的形象？观音目光冰冷的看着唐三藏，就算你觉醒了金蝉子记忆，这取经大事也不可胡作非为。听到观音的话，唐三藏也笑了。观音，事到如今，你又何必找这些理由？无非是你觉得我唐三藏西行取经影响了你观音从中捞好处，所以想要重新服侍一个取经人罢了。在我看来，灵山佛门也不过是一群道貌岸然的小人而已。唐三藏目光灼灼的盯着观音，似是心中所想被识破。观音脸色难看到了极点，原本他还抱有一丝幻想。想着能和唐三藏好好谈谈，以后西行路上就当是给满天神佛演好这场戏，大家各取所需就行。可现在看来，完全没有谈的必要了。唐三藏，污蔑佛门菩萨，你大胆！我大胆，我唐三藏大胆了十八年了。唐三藏笑了，此刻看着佛光普照、法相金身的观音，只感觉格外讽刺。如今佛门行事，还需要我的污蔑吗？既然你说我唐三藏污蔑佛门，那我想问问你，洪荒至今已有亿万载，天地经历多次大劫。如今天庭俯视众生，灵山享受香火，三界看似一片祥和，可为何细看之下，天地之间尽是邪恶？观音眉头一皱，目光凝视着唐三藏。不知为何，现在的唐三藏给他一种极为陌生的错觉。他原以为现在唐三藏的变化是因为觉醒了金蝉子的记忆，可如今看来，这唐三藏定然是发生了某种他不知道的变化。而且这种变化，无论是对自己还是对佛门，都不是什么好事。观音语气冰冷：“唐三藏，这世间本就祥和一片，何来邪恶之说？”那我想问问你们佛门，为何好人历经磨难，尝尽人间疾苦，仍是艰难生存，活得如狗一般？唐三藏昂起脖子，不甘示弱地看着观音。好人就要历经九九八十一难，才能去西天求见真佛；而坏人放下屠刀，就能立地成佛。既然如此，这世间还有谁愿意做个好人？观音沉声开口：“人间之事，自有定数。”屁的定数！我唐三藏此去西天，就是要打破这所谓的定数。唐三藏一步踏出，声音宛若惊雷，在观音脑海炸响，手法招招幽闷。强梁夜夜欢歌，损人利己者吃喝不愁，正直公平者挨饿受冻。这就是你所说的定数。你是要让世人皆作恶，才能享福人间百年生活，让世间善心卧冰，作为心事才可长存吗？观音被唐三藏对得哑口无言。虽然唐三藏所说的一切都是事实，但佛门存在的价值不正是如此吗？如果这个世界上没有了，呃，世人又如何去信仰真佛？三藏，世人愚昧，我佛慈悲。佛门四百八十四，皆是为了度化世人所建，他们参拜佛像。就是我等在引导世人，引导世人，商人求利，强盗求生，参拜佛像者手握金银长贵不起，遭受苦难者食不果腹，心存善意。如果这也算引导世人的话，那这佛还有什么参拜的必要？唐三藏呵呵一笑，脸上的讥讽之色毫不掩饰。世间佛像万千，人间苦难不闻。世人参拜的从来都不是佛，而是他内心的欲望罢了。唐三藏，世人愚昧，我佛自当引导。天道定数是在磨砺众生，妄谈世道不公。实乃走火入魔，今日我便送你入六道轮回，待你来日想通了再来取经。观音脸色骤变，听着唐三藏如此大逆不道的话语，心中怒火瞬间燃起，灵气喷涌，整个人周身瞬间散发出一股凶煞之气。杀心观音，观音嘴巴张合，一缕血色自他眉心席卷而出，整个人的气势在此刻骤然镇压了整个人庄园。原本郁郁葱葱、一片祥和的庄园，在此刻消失的无影无踪，无边血色萦绕在唐三藏周身，宛若囚笼一般锁死了他的身体。原本身在前厅的孙行者几人瞬间脸色骤变，下意识的朝着后面望去，就连骊山老母和几位菩萨此刻也震惊的直接现出了原身。杀心观音，多少年没见到观音在世人面前展露他的这一面了。而孙行者和猪八戒心心中更是焦急万分，因为这股气息让身为太乙金仙的他们都感觉到了强烈的危险。孙行者攥紧了拳头，火眼金睛死死的盯着无动于衷的唐三藏，意识到此刻师傅似乎处在某种禁锢之中，保护师傅。孙行者掏出 AK 4 7浑身上下强大的战意喷涌而出。这一刻，他的修为已经直逼大罗。
。自从师傅把他从五指山下救出，还赐下五篓金丹，赠出先天灵宝的那一刻，孙行者就下了决心：谁敢伤他师傅，他就玩命，消失吧！千手伏突，观音冷喝一声，手掌朝着面前的唐三藏猛然拍下。不好！猪八戒脸色狂变，身形一闪，直奔唐三藏而去。可还有人速度比他更快。孙行者胸中怒火燃天，全身的力量如同火药，在此刻被燃爆了一般。瘦小的身子骤然迸发出足以撼天的力量。大罗金仙，就此突破！轰隆，凶悍的浮屠朝着唐三藏悍然砸下。刚刚突破了大罗金仙的孙行者，毅然决然的迎了上去。纵然你观音是大罗巅峰，又能如何？三藏师傅是俺老孙这辈子除了菩提祖师之外，碰到的第二个真心对我好的人。师傅要红尘炼心，踏出那最后一步，那么眼下的困难就由徒儿我来扫除干净吧。师傅，孙行者眼角滑落了一滴泪水。纵然自己抗下观音这一击会身负重伤，纵然今后会万劫不复，可那又如何？就在他闭上眼睛，准备只身撼动观音之时，大威天龙一道熟悉的声音在他耳边骤然响起。缓缓睁眼，只见一个顶天立地的身影顶在了他的面前。那颗锃亮的光头回过头，露出一个灿烂的笑容：“是师傅，小猴子，当初在两界山下，你自愿跟我一起上西天，为师自当护你周全。”话音落下。唐三藏浑身气息骤然爆发，你们四位一起上吧。贫僧打架向来喜欢直接秒。唐三藏，你怎会有修为在身？杀心观音眼睛瞪大，满脸难以置信的看着丝毫不慌的唐三藏，甚至从他身上感受到了一丝危险。他观音原本就是四大菩萨之首，为了保证自己能悄无声息的灭杀唐三藏，他先是在此地布下阵法，又将自身杀心观音形态全开。如今的修为实力乃是大罗金仙巅峰，能让他都感到危险的，那实力又会高到什么层次？这一刻。杀心观音内心忽然不受控制的浮现出一个可怕的想法：难不成这唐三藏是准圣不成？如今三界圣人不出，准圣已经是天地间最强大的战斗力了。怎么就允许你们佛门修炼，我就不能修炼了吗？唐三藏一脸微笑，但此时的笑容看起来却带着几分恐怖的意味。师姐，几位菩萨，你们也看到了，还望助我一臂之力。杀心观音扭头朝着骊山老母和普贤、文殊三人开口。普贤和文殊上前一步，双手合十，阿弥陀佛。唐三藏，你擅自修炼搅乱取经大计，还不束手就擒？要知道，这西天取经八十一难当中，普贤和文殊两位菩萨也从中捞取了好处，还等着取经人到了后，他们再下场捞功德呢。要是取经人修炼有成，那这八十一难还有个屁用？没有八十一难，他们的功德从哪里刷？骊山老母上前一步，默不作声地站在观音身旁。他对佛门并没有多少感情，纯粹是看在观音答应他功德的份上过来帮场子的。可以说，谁给他功德，他就帮谁。看到这一幕，孙行者毅然决然地站在了唐三藏面前。当初师傅在五指山前给我取名孙行者，要我做团队的尖刀、筷子手。今日我愿陪着师傅。猪八戒望了沙和尚一眼，激光炮扛在肩头。师傅说：“我是一将功成万骨枯，我命由我不由天。”沙和尚犹豫了三秒，果断站到了唐三藏身侧。师傅说：“等大业成功，封我做银河河神。”悍马阿龙更是引擎疯狂咆哮：“中二气十足！我阿龙受命三藏，既受永昌。”看着唐三藏手下的徒弟一个个站了出来，杀心观音脸上的怒气更甚。你们师徒几人齐聚，是本座一手安排，到头来却想联手对付本座。既然如此，我观音也不介意重新给取经人挑选徒弟。诸位，动手吧！这一刻，四圣全身法力涌动，恐怖的气息犹如三山五岳压顶而来。徒儿们都退下，为师要开始装逼了。唐三藏邪魅一笑，浑身气息彻底散开，汪洋大海一般浩瀚的气息瞬间淹没了包括杀心观音在内的四圣。不好！这股气息，只见唐三藏面对他们四人，缓缓抬起了自己的手掌，而后猛然拍下魔心种。砰！四人脸色惊愕，急忙提起自身所有力量想要抵挡，可他们的力量在此刻却如同蝼蚁撼树一般，直接被唐三藏一掌拍碎。噗！四人毫无招架之力，坠落倒地，满脸惊骇。你，你怎么会？杀心观音此刻遍体生凉，只感觉眼前的唐三藏比他想象的还要强大。难不成他不是准圣，而是他不敢想象了？就这，你们就拿这点实力来考验取经人？唐三藏一脸微笑，目光从四人身上扫过，开口道：“现在我做取经人，你们还有什么意见？”杀心观音朝着骊山老母投去求助的眼神：“师姐，你是圣人亲传弟子，还请祭出法宝。”骊山老母目光一沉，运转体内法力，想要祭出通天教主留给自己的法宝，可体内却陡然涌出一股强大的意志，直接剥夺了骊山老母的心神。这一刻，骊山老母只感觉自己仿佛成为了一介凡人。所有的修为和意识尽失，面对唐三藏，他甚至生不出一丝反抗之意。这，这是怎么回事？啊？骊山老母脸色骇然，死亡的恐惧瞬间涌上心头。
。他上一次有这种感觉，还是在封神时期万仙阵被破之时，我为主宰。唐三藏面色冷漠，看着无法反抗的四人，脸上露出一丝莫名的笑意。现在谁还有意见？普贤脸色一白，但一脸自信的开口：“唐三藏，虽然不知道你用了何种妖法，但我只要禀明佛祖，你这取经人身份自然无用。你不遵佛法，甚至对菩萨出手，后果很严重。”就算唐三藏手段再多，取经之事乃是佛门灵山重中之重，他们斗不过唐三藏，难道佛祖还斗不过？禀明佛祖，后果很严重。唐三藏一步一步走到普贤面前，蹲下身子，一把扯住他的衣领，在普贤傲慢的眼神中，毫不犹豫的一个巴掌扇了过去。啪！五道手指印血淋淋的出现在普贤的脸上。你告诉我什么后果？我现在火气很大啊！唐三藏的悍然出手，直接刺激到了在场之人的神经，心中不由得生出一丝寒意。他们无论如何也没有想到，唐三藏居然敢羞辱一位菩萨，甚至不知道自己究竟是如何被唐三藏控制住了心神。现在我才是你们的老大，懂吗？观音，事情是你挑起来的，你带头表个态。这一刻，观音只感觉自己后背一凉，甚至感觉眼前的唐三藏比封印在灵山脚下的暗魔之地还要恐怖几分。看着自己请来的帮手都奈何不了唐三藏，观音深吸一口气，不甘的开口道：“懂，懂了。”普贤和文殊两人对视一眼，心想着：好汉不吃眼前亏。等回到灵山再想办法，故而低下了头。唯有骊山老母此刻郁闷到了极点，他只是单纯的为了拿点功德，这才答应观音插手了西游亮劫。这可倒好，封神亮劫都没有把他拉上封神榜，反而到了西游圣人不出的年代，自己的性命却控制在了他人手中。这莫不是天道对封神亮劫漏网之鱼的惩罚？唐三藏目光在几人身上扫过，声音冰冷道：“既然你们已经认我当了老大，我也不希望有天听到你们在西天突然暴毙的消息。所以该说什么，不该说什么，你们心里应该有数。”文殊和普贤心头一震，看向观音的目光顿时充满了幽怨之色。自己好不容易成就菩萨果位，爬到了佛门高层，偏偏跟着他出来一趟，在这里给取经人设劫难，这他妈是给取经人设劫难吗？这分明是菩萨的劫难啊！啥功德都没捞着，还把自己给搭了进去。早知道这样，你就老老实实按照剧本是禅心就好了，搞什么飞机啊？普贤和文殊心中骂骂咧咧的起身。也就在此刻，三位佛门菩萨身上一缕若有若无的黑线断了，远在西天的佛祖缓缓睁开双目。眼神中露出一丝愕然之色。观音尊者，我佛如来唤我等，紧急回灵山。普贤和文殊感应到佛祖远在灵山召唤，不由得脸色郑重起来。正常情况下，他们作为佛门菩萨，一般都是每个月去一次灵山总部打个卡，平常都是在自己的地盘当扛把子。可现在如来召唤，必然是发生了紧急之事。观音也感受到了如来的召唤，脸色难看的看着唐三藏，低声道：“唐三藏，如来召我们回去，被魔星种控制。”观音此刻说话都小心翼翼起来。纵然他身为大罗正德菩萨果位，可细查之下，竟然根本发现不了唐三藏种在他身上的控制手段。这种恐惧让他不得不臣服。去吧，如果我唐三藏发现后面的取经路出现了任何变故，我将会怪罪在场的几位菩萨。观音、普贤和文殊三人后背一凉，对视一眼后，默不作声的往灵山赶去。这一幕看得唐三藏的几个徒弟都懵了。沙和尚此刻看向唐三的目光彻底呆滞了，一招就轻而易举的控制了四位大罗金仙级别的高手。这其中甚至还有三位是佛门菩萨，这是何等恐怖！有这种师傅跟着，我还想什么公务员的事啊？小了，格局小了呀。而孙行者和猪八戒看着唐三藏的背影，越发觉得师傅深不可测，瞬间感觉自己的前途一片光明。那句话怎么说来着？他在天庭做公务员，你在灵山当和尚，我跟着师傅造反，我们都有光明的未来。唐三藏看着只剩下的骊山老母，嘴角扬起，吾当圣母，我有几句话想问问你，不知能否如实相告？没想到慈航他费尽心思在此地布下弥天阵法，到头来反倒是害了我们自己。若不是观音提前布下阵法，此处的事情现在三界之中恐怕早已经传遍了。骊山老母苦着脸说道：“圣僧想问什么，尽管开口，老身一定知无不言。”唐三藏一屁股坐在悍马车引擎盖上，问道：“我只想问你，圣人真的不能出事了吗？”圣人，骊山老母神色一怔，像是陷入了回忆一般，开口说道：“我只知道当年封神亮劫后，师傅师伯他们被道祖约束在天外天。”果然，圣人不能干涉西游亮劫吗？唐三藏摸着下巴思考，只要圣人不能出事，那他凭借着六十秒纹身体验卡，便足以应对绝大多数情况。刚才自己之所以被观音困住了片刻，就是因为观音实力太强，以至于自己没能第一时间反应过来激活纹身，这才有了小猴子奋起护身的那一幕。而观音的实力，即便是激活了杀心观音的形态，也只是大罗巅峰。虽然系统说纹身激活期间是无敌状态，可若是圣人出手，唐三藏绝对相信自己根本没有机会激活纹身。确定圣人不出，那他今后便只需要注意那些准圣即可。除此之外，自己想要制定三界新秩序，必不可少的就是属于自己的班底。唐教的实力还是太过于弱小，与天庭和灵山比起来差距太大。
，而这吾当圣母所在的截教，则是一个机会。想到这里，唐三藏缓缓开口道：“圣人不出，封神之后，你截教的日子不好过吧？”骊山老母顿时翻脸道：“怎么可能好过？唐三藏，就算你控制了我，但也没必要戳我伤疤来调侃我吧？”在封神亮劫中，整个截教战死的基本都上了封神榜。活着的基本被准提一句与我西方教有缘，骗到了西方，当起了佛门坐骑。如今活下来的弟子中，有头有脸的也就他无当圣母一个了。就这还被迫改名骊山老母，这才得以幸免于难。至于截教，早已经成了过往云烟。唐三藏笑道：“我闲的没事，调侃你干什么？那你到底想说什么？”唐三藏站起身，目光眺望着远方，开口道：“自从截教没落，如今三界被天庭和灵山瓜分，芸芸众生皆是他们的信仰工具。哪怕我唐三藏作为取经人。”踏上修炼之路也被佛门不容，就更别说是那些普通人了。当年截教万仙来朝何等风光，通天教主更是立下有教无类的宏愿。可现如今哪还有凡人修炼的门路？我愿意重现当年截教万仙来朝盛世，不知你截教门人可愿助我？骊山老母被唐三藏的话震得愣了几秒，虽然听着让人热血沸腾，但他无当圣母，自从改名骊山老母后，就早已经心灰意冷了。如今三界大局已定，想要重现截教荣光，可能吗？虽然你的实力很强。甚至于你所使用的控制之法，我也看不懂。但光凭这些远远不够。唐三藏摇摇头，我当然知道不够。骊山老母冷哼一声，加上你那几个徒弟也不够。唐三藏目光灼灼的看向骊山老母，声音也变得坚定起来。我唐三藏出大唐的时候，孤身一人，到如今手底下不也聚集了三个徒弟一辆车？这天底下想要反抗命运、想要掌握自由的，可不止你我两人。除了截教之外，妖族的日子也好过不到哪去。你是想唯唯诺诺的苟活万年，还是想为梦想轰轰烈烈几秒？全看你的选择。这句话仿佛是触动了骊山老母的内心，但很快他就冷静下来。没可能的，妖族自巫妖亮劫后就元气大伤，而我截教的各位师兄早已被封神榜控制，法力也大不如前，那就想办法帮他们摆脱封神榜的控制，而后徐徐屠之。骊山老母眼前一亮，难道你有办法？暂时没有。骊山老母脸色颓然，若是无法摆脱封神榜的束缚，我截教弟兄的生死，只在玉帝的一念之间。截教到如今这个地步，罪魁祸首在于封神榜的禁锢。骊山老母看着自己曾经相熟的兄弟姐妹被天庭奴役，她早就心如刀割。若是能有机会，她又何尝不想反抗？若是有朝一日我有摆脱封神榜的办法，你可愿带领截教弟子，随我一同重建这天地之序？骊山老母诧异的抬头，看着唐三藏不像开玩笑的样子，骊山老母重重的点了点头。如果真有这么一天，我截教弟兄感念圣僧大恩大德。好，待时机成熟，我自会寻你。你先回道场安心修炼。骊山老母点点头，犹豫了一下，还是问道。我还有一个问题，你到底是何人？贫僧大唐教父，西天取经人唐三藏。骊山老母疑惑：“你真是金蝉子转世的唐三藏？”唐三藏摇摇头：“这一世贫僧只是唐三藏，藏天、藏地、藏众生，只做自己吗？”骊山老母心神一震，看向唐三藏的目光中多了一份惊讶。圣僧这是在借自己的经历告诉我，过去的一切都不重要，重要的是现在的自己吗？多谢圣僧，我悟了。骊山老母恭恭敬敬的行了一礼。唐三藏整个人懵了，悟了，莫不是这西游世界的原住民悟性都这么好？看着骊山老母一脸认真的样子，唐三藏有些怀疑起自己来。难道系统的存在就是因为自己资质太差，所以才不得不用这种手段才能让自己当主角？不应该啊！我觉着我自己也挺聪明的。骊山老母看着唐三藏离去，多年未曾有过波动的心境，竟然在这一刹那有了起伏。希望，希望一切都能顺利。我结交的兄弟姐妹能超脱自在。丁，检测到宿主感化观音普贤文书。骊山老母改变西游剧本，奖励宿主海量修为，恭喜宿主修为提升至天仙境界。系统，天仙境界有什么不同之处？宿主修为至天仙后，具备学习神通功法能力，那有神通奖励吗？请宿主在八十一难节点处打卡，有几率获得神通功法。检测到宿主处于八十一难节点无名荒山，是否打卡？打卡，恭喜宿主获得纹身激活体验卡一张，使用体验卡虚高呼“大威天龙”即可激活。恭喜宿主获得神通功法掌中佛国。施展神通期间，可在手中自成一剑。三界佛门大佬不传之命，恭喜宿主获得植物嫁接技术，果园种植必备技艺，快去开发你的专属果园吧。唐三藏，系统要不你看看，你给我的是什么东西？每次最后一个奖励都要这么非同寻常吗？还是这神通有点用处？唐三藏默默接受了掌中佛国的神通之后，法力激发，只见一座微型的佛国出现在他的手心，随着他一掌拍出，佛国顿时扩张。大师兄，二师兄，佛门杀过来了。沙和尚刚刚坐到驾驶位上，就看到挡风玻璃外边出现了一座佛国。我看你是不是修炼练傻了？那是师傅的神通。带头鱼，你在流沙河，老子进水了吧？与此同时，西天灵山，急急忙忙赶来的观音。
普贤、文殊三位菩萨回到了大雷音寺，佛门的其余高层齐聚一堂，面色皆是有些难看。如来开口询问观音：“西天取经之事，可曾出现变故？”此话一出，所有人都看向观音。如今天定西方大兴，故而取经之事乃是佛门重中之重。所有人都想这从这件事上捞一笔功德，因此每个人都盯着观音，想要抓到他犯错的把柄，从而代替他成为取经总负责人。观音努力平复自己的心绪。确保不会被这些人看出异常之后，开口道：“世尊，取经之事一切照常。今日我已和骊山老母、普贤、文殊两位菩萨完成四圣誓禅心，取经人西行之心坚定。”如来松了口气，如此甚好。站在一旁的灵吉菩萨听闻此言，眼睛顿时瞪大了一圈，下意识的就朝着观音菩萨看去。我的定风珠都没了，你说取经之事没意外，合着就只有我出现意外了呗？文殊和普贤二人对视一眼，目光中皆是苦楚。西行之心坚定。那他妈的可真是太坚定了！如来环顾四周，开始了今天的正题。诸位，今日召大家前来，是想跟大家宣布一件事。想必在灵山修行的诸位都已经察觉到了，今日暗魔之地意外出现裂缝，已经有一丝魔气泄露。不过我已查明情况，乃是镇压暗魔之地的一朵功德金莲凋落。如来话音落下，只见大雷音寺前的净莲池中，一朵功德金莲不知道因为什么原因，竟然掉落在了莲池之中。如来眼睛眯起，继续说道：“诸位都知我灵山乃魔祖罗侯陨落之地，自来贫瘠不堪。我西方教立教以来。”以功德镇压此地，这才有了如今的繁华。此净莲池中功德金莲，乃我佛门中功德汇集之处。我灵山众人一旦获得功德，就会自动分出一成汇入莲池，这才保证暗魔之地万事永固。可今日不知为何，功德锐减，导致一朵金莲凋落。所以希望在场的各位能捐献部分功德出来，饲养这一朵凋落的功德金莲。此话一出，在场的佛门之人脸色纷纷一变，眼神飘忽的看向各处。如来眉头微皱，现在暗魔之地都出事了，还不愿意掏出点功德出来？水晶都没了。还想着藏着夜呢，观音，你作为菩萨之首，先表个态吧。一听要捐款了，观音也是眉头紧皱。他虽然有些功德，但都是他辛辛苦苦赚来的。功德金莲败了，光他什么事啊？指不定是谁偷偷把那金莲的功德给偷了呢。可现在当着这么多人的面，如来又指名道姓的点他，观音只能硬着头皮上前一步，缓缓伸出了五根手指，自己最多出五百。自己一个来灵山打工的，当初离开阐教，看中的就是灵山给的功德多，现在不给功德，还要我捐款。如来微微点头，观音愿意出五百万功德，其余各位开价吧。观音傻眼了，低着头确定自己是伸出了五根手指之后，急忙辩解道：“世尊，我这是五百，观音出价七百万功德，观音出价八百万功德。”观音咬了咬牙，最终沉默了。妈的，要是自己再开口，指不定连自己的金身都保不住了。忍了忍了，如今大环境不好，能上班的地方不多。要是离开了灵山，天庭给的功德更少，捐就捐了吧。实在不行，从取经业务中再想想办法吧。如来脸色如常，继续开口道：“观音乃四大菩萨之首，已经做出了表率，想必你们出价也不会让我失望吧？”西天众人，你看看我，我看看你，最终只能硬着头皮跟着捐了。而灵吉菩萨刚刚没了定风珠，正处在赤贫阶段，只能默默的把自己吃饭的家伙飞龙宝杖捐了出去。世尊，灵吉我最近手头紧，就先用这法宝代替了。如来面色一凝：“你灵吉虽然在菩萨中垫底，但也不能穷成这个样子吧？你这要是让别人知道了，还以为我们西天菩萨穷的用不起法宝呢。”法宝都没了，你以后拿什么给我赚功德？算了，灵吉，你这法宝暂且收好。算算日子，取经人也即将到达那武庄观。如今暗魔之地意外裂开，灵山需填补大功德镇压，你就跑个腿去那武庄观。若是看到那猴头想要损坏人参果树，记得出面及时阻拦。如今灵山可拿不出功德为镇园子救活人参果树，如此也算是为我灵山省下一笔功德。灵吉菩萨神色一松，多谢师尊，只要不让他捐款就行。他灵吉现在真的是一滴都没有了。如来目送灵吉菩萨离去，思绪随即回到了暗魔之地。眼下灵山众人的捐款足以重新让净莲池中重新长出一朵功德金莲，但在取经这个节骨眼上发生这种事情，总让如来有种不好的预感。想到这里，如来开口道：“暗魔之地事关重大，今日虽然诸位慷慨解囊，但日后不得不防。哪位愿驻守暗魔之地？”西天诸佛一时间纷纷低头，不敢和如来对视。妈的，自己捐款就已经不情不愿了，现在还要让自己去艰苦地区外派常住？眼看着殿中无一人开口。如来补充说道：“驻守暗魔之地者，灵山功德奖励翻倍。老朽去吧。”如来话音落下，没等其他人反应过来，燃灯古佛主动站了出来：“那就有劳燃灯古佛了。暗魔之地事关重大，乃我佛门职责所在。”见到燃灯古佛领命，大殿内的其余诸佛脸都气得青了：“操！老子就是反应慢了半拍，居然被燃灯这个老东西抢先了。刚才没提加钱的时候，咋没看见你这么积极呢？那可是翻倍的功德啊！”如来盘坐于佛台之上，继续说道。观音，现如今天机混乱，取经之事你要多加关注。
切不可出现意外。是，世尊。如来点点头，示意众人离去，结束了今天的会议。哎，待到众人走后，如来深深的叹了口气。洪荒至今亿万载，天地大劫也经历了不少。当年巫妖亮劫天定人族心，最后人族心胜了；封神大劫天定天庭心胜。后来天庭也如愿以偿成了霸主。可偏偏到了自己这里，天定西方心就冒出暗魔之地这档子事。难不成这天定大事要毁在自己手里？他妈的！到底是哪个傻叉影响了我灵山的功德？暗魔之地无恙多少在了，为什么偏偏在这个紧要关头出问题啊？一想到这个，如来心中气得想要骂人。自己这个位置过去佛然登盯着，未来佛弥勒想着，要是真在自己这一任上出了事，那两位圣人会不会直接把自己给扬了？阿、啊、嚏！坐在悍马车中正一路西行的唐三藏，此刻忽然打了一个喷嚏，皱了皱眉头，脸色阴沉道：“我唐三藏现在再怎么说也是天仙，是哪个老王八蛋在背后骂老子？要是让我知道了。”舌头都给他拔了！猪八戒听得后背一凉，小声说道：“师傅，我估计是最近几天一直吃肉，没有吃素的缘故。”沙和尚驾驶着悍马车，同样点点头：“师傅，二师兄说的对啊，那就全速前进，这个地方吃点素菜解解腻。”悍马猛然加速，唐三藏坐在车里晃晃悠悠的哼着小曲，悠哉入睡。直到天色渐晚，猪八戒的声音传入了耳朵：“师傅，前面好像有座道观，咱们不如下去借宿一晚，顺便吃点素食。”唐三藏嗯了一声。自从降服四圣后，唐三藏一路西行也没有看到人家，故而只能顿顿吃烤肉。这一路过来也确实感觉有些油腻。沙和尚驾驶悍马停在道观门前，孙行者急忙下车，一手打开车门，一手扶着车顶，恭恭敬敬把唐三藏迎了下来。看到道观的匾额，唐三藏顿时明了，这是来到了镇园子的地盘了。武装观，长生不老神仙府，与天同寿道人家。孙行者走到门前，冷笑一声：“长生不老，与天同寿。”这观主好大的口气！呸，哪里来的野猴子？竟然调侃我家观主！从道观内走出两个扎着羊角的小道童，脸色阴沉的看着孙行者。五星级道观没有预约不接待外人烧香，还不滚开！你这毛孩，年纪不大，口气倒不小。我清风今年一千三百二十岁，我明月今年一千二百岁，口气大点怎么了？唐三藏本就心情不好，听到清风明月如此态度，脸色瞬间冷了下来。大你妈，在我金蝉子面前谈年纪？镇园子走之前有没有给你们交代你？你三爷要来？清风明月原地愣住，难以置信的问道。您，您是去往西天取经的和尚？唐三藏目光一冷，瞎了你的狗眼！锦兰袈裟在我身上穿着呢。清风明月梦了，本以为自己就是喷子极限了，没想到今天算是知道了人外有人，天外有天。这人特么拿点儿像圣僧了。清风强忍着胸中怒火，既然是圣，圣僧驾临，我们自当好生招待。明月也侧过身子，让出大门。师傅临走之前有过交代，若是圣僧来此，可在观内歇息。唐三藏师徒四人进入武装观内坐下。见到清风明月还站在那里，唐三藏眉头一皱：“你们两个还杵在这里干什么？不知道三爷口渴了，该上人参果了吗？”清风讶然道：“圣僧莫非遇到过我师傅？”唐三藏摇摇头：“我与镇元子心有灵犀，这人参果与我有缘。”清风明月：“圣僧请稍等，我们这就去拿金鸡子，为圣僧拿来人参果。”不多时，清风明月端着一个盖着红布的盘子走了进来：“圣僧，这是家师交代的人参果。”清风明月咽了咽口水。闻着人参果散发的清香，心有不甘的把盘子递到唐三藏面前。要不是师尊临走前有交代，这人参果他们两世一点也不想给这和尚，自己吃了不香吗？唐三藏一把掀开红布，露出两个栩栩如生的巴掌大小的娃娃。孙行者瞬间就掏出 AK 4 7对准了两人。何方妖邪，竟然要吃这位满月的孩童？孙行者虽然吃过不少蟠桃仙丹，但却从未见过这人参果的模样。猪八戒眼前一亮，急忙开口解释：“猴哥，这的确实是人参果。”并非孩童，沙和尚也凑到跟前说道：“大师兄，二师兄说的对，这人参果极为珍贵。当年我也是有幸曾在王母娘娘的蟠桃会上远远的看过一眼。师傅，您吃完记得给我说说，这人参果是什么味道？”猪八戒虽然眼馋，但这人参果只有两枚，自然是要让师傅先吃。唐三藏眉头一皱：“就两颗，这人参果三千年一开花，三千年一结果，在三千年方得成熟，整整一万年，只结得三十个，极为珍贵。”念在圣僧乃是家师故人，又是佛门高僧，故而才得两枚。清风明月两人目不转睛地盯着盘中的人参果，将其珍贵之处讲了出来。就算他们是镇元子最疼爱的小徒弟，天天看守人参果树，也不曾有幸品尝。这和尚居然还嫌少！唐三藏目光一冷，看着清风明月，脸色骤变。什么意思？请我们吃东西就给两个？我唐三藏师徒四人乃天定取经人，整个取经路谁敢不给我们面子？要是让别人知道了……还以为我们取经队伍吃不起人参果呢，再来两颗，一人一颗，一人一颗。清风明月瞪大眼睛，难以置信的看着唐三藏：“你他妈要不听听你在说什么？”
，人参果一万年也就才结了三十个果子，就算是王母娘娘开蟠桃会，师尊也不过是上供了一个。”清风直接摇摇头，给不了。唐三藏眼神一凝，为什么给不了？怕我唐三藏付不起钱？我唐三藏是天定取经人，钱我有的是。清风明月脸色微微一变，只见唐三藏豁然起身。扯下身上穿着的锦兰袈裟，扔在他面前。这是如来给的锦兰袈裟，这个能不能让我徒弟吃上人参果？清风跟随镇元子千年，眼力自然不低，知晓这袈裟那是货真价实的佛门宝物。犹豫了一下，他伸出一根手指，竖在眼前，能吃一颗。唐三藏又扔下手中的九龙锡杖，这个能不能让我的徒弟们吃上人参果？明月接过九龙锡杖，确认过后，点点头，能吃一颗。那这个加上这个，能不能让我和我的徒弟们吃到人参果？清风明月眼看着唐三藏把两件佛门至宝拿了出来，相互对视一眼，点了点头。能、嗯，圣僧稍等，我们这就去再打两颗果子回来。看着清风明月两个道童收起袈裟和锡杖，高高兴兴去打果子。孙行者疑惑道：“师傅，咱们就这样把宝贝给他们了？虽然这人参果珍贵，但这锦兰袈裟和九龙锡杖乃是佛门至宝，更是取经人的身份标志，其意义远非一般法宝可以比拟。再者，这完全不符合师傅的性子。什么时候师傅想要的东西？”还要花钱买了。唐三藏看着远去的两个小道童，抹了一把锃亮的光头，发出了结结结的怪笑。小猴子，为师什么时候做过这种买卖？你去跟着他们摸清楚人参果树的位置。今晚我不把他人参果树连根拔了，我就不姓唐。是，师傅，保证完成任务。孙行者听到师傅这个笑声，就知道这武装官要倒霉了。对于这一难，熟读《西游记》的唐三藏其实心知肚明，只要他们师徒安安心心的不搞事情，甚至还能吃两个人参果尝尝。但若是这样做了，唐三藏又有些不甘心，因为这镇元子可是地仙之祖，从洪荒时期就一直存在的人物，一身实力早已达到准胜。最关键的是他还手持地书，有着这件法宝的加持，就算是在灵山和如来碰上了，来子也得靠边站。这种人物无论如何也不能让他对灵山产生好感。按照原著剧情，孙猴子把人参果树推倒，观音菩萨再出面救活，镇元子既得了西游功德，又成了灵山救树的恩情。但现在观音掌握在自己手里，若是这树倒了之后，一直找不到人来救治。镇元子会不会直接打上灵山呢？唐三藏结结结的笑了起来。没等多久，清风明月又端着两颗人参果走了进来，加上一开始给的两颗，刚好够师徒四人一人一颗。唐三藏直接拿起人参果啃了上去，香味顿时四溢，引得孙行者和沙和尚也迫不及待的拿起各自的人参果吃了起来。猪八戒更是嘴巴一张，拳头大小的人参果直接被他的一口吞了进去，连点汁水都没有剩下。咕噜一旁，清风明月看着师徒四人大口吃着人参果，沁人的香味散开。馋得他们直流口水，唐三藏余光一扫，冷声道：“看什么看？没见过别人吃水果的，见过吃水果的，但吃人参果的他们还是头一次见。”但想到师尊临行前的交代，他们也不敢多说什么，只能默默低下头。你们两个还站在这里干什么？餐前水果吃了，不知道做饭的吗？难不成还要贫僧亲自下厨做饭？妈的，好委屈！清风明月两个人看着唐三藏师徒吃人参果，还得给他们准备晚饭，合着这人参果吃不饱你们？哎。你们也不用准备什么大鱼大肉的，最近我都吃腻了，就准备一些简单的素菜就行。你们两个也不想我告诉镇元子，我到这里连口饭都没吃上吧？清风明月，是夜，唐三藏师徒四人一边吃着清风明月准备好的饭菜，一边商量着什么时候去拔树。小猴子，你确定已经把那两个小道童迷晕了？孙行者肯定的点点头，放心吧，师傅。好，出发去果园。按照孙行者事先勘测过的路径，师徒四人一路深入武装观。作为镇元子的道场，武装观内云雾渺渺。越往深处，灵气越是充沛。走到一座厚重的门前，孙行者确认无误后道：“师傅，那人参果树就在这果园里。”开门，孙行者掏出 AK 4 7便化成一把钥匙插了进去。咔嚓一声，果园大门打开，一阵沁人心脾的香味顿时袭来。只见果园正中央，一棵盘根错节的人参果树青枝馥郁，绿叶阴森，直上去有千尺余高，根下有七八丈为圆。在这人参果树周围，还种植着不少奇珍异草。小沙，你去看着大门。若是有人过来，直接动手。小猴子，去把那人参果树给我连根拔了。小猪猪，记着把人参果都给我接住了。要是有一颗掉到地上没了，唐三藏脸色一凶。师傅，我老猪明白。猪八戒浑身肥肉一颤，急忙脱下自己的衣衫，都在身前做好了接果子准备。他心里都惊呆了，就因为给的果子少了，师傅就要直接把人家树都连根拔了。和师傅比起来，自己当年在蟠桃宴上调戏嫦娥，那能算个什么事？还是师傅行，太行了。孙行者站在人参果树底下，两只手抱住树干，浑身肌肉瞬间爆发。那粗壮的人参果树当即就被撼动。嗨！孙行者再次用力，整个果园瞬间地动山摇。被如来派来盯着武装观的灵吉
，听到这动静，瞬间从睡梦中惊醒，一睁眼看到唐三藏正指挥着猴子拔树，当场吓得魂都没了。眼看着猴子就要把这人参果树连根拔起，灵吉脸色惨白，大吼道：“住手！”唐三藏疑惑的看着突然出现的灵吉菩萨，开口道：“原来是灵吉菩萨，不知你来这里有什么事吗？”金蝉子师兄，这人参果树不能拔啊！唐三藏眉头一皱，这武装观灭世佛门，我三个徒弟就给我两个果子，还要我拿锦兰袈裟。九龙西藏换果子吃，不给他点教训，岂能彰显我佛门声势？小猴子，用点力！眼看唐三藏不听劝阻，灵吉脸色焦急，直接施展出法术就要阻止。下一刻，没等他使出法力，就发现自己眼中的画面忽然变得扭曲起来，紧接着扑通一声倒在了地上。系统出品的迷药果然好用，灵吉倒下的同时，一声震天动地的巨响，人参果树也轰然倒地。小猪猪，拿一个人参果果来放在灵吉怀里，再把它扔到树冠里面。猪八戒愣了一秒，看着唐三藏脸上露出的古怪笑容，顿时感觉后背一凉。看着灵吉菩萨的背影，不知怎么的，猪八戒竟然有一丝同情。惨，太惨了！上次丢了定风珠，这次拔了镇元子的人参果树。西天最惨菩萨，非你莫属！武装观后院惊天动地的一声巨响，让正在厨房洗锅刷碗的清风明月两个小道童吓了一跳。明月，你听这声音似乎有些不同寻常，要不我们出去看看？清风神色不安的放下手中的碗筷。揉着有些发酸的胳膊说道：“能有什么事？放眼整个三界，谁他妈敢来武装观闹事？”明月一脸郁闷的把手里的抹布朝着水池一扔，脑海中不停的浮现出唐三藏师徒四人吃人参果的场景。妈的，越想越气，自己辛辛苦苦守了这么多年的人参果树，到头来一颗没吃到不说，还得摘下来给送给外人吃。明明自己才是师尊最疼爱的小宝贝啊！清风，我看今天来的这和尚根本不像是什么好人。人参果明明长得如同未满月的孩童。可那和尚居然丝毫没有怜悯之心，甚至还想多吃几个。你说说，这像是高僧说的话吗？明月满脸怒火，咬牙切齿道：“我看着他们吃人参果，我真的是，真的是，草！我也好想吃人参果呀！”呜、哦！清风闻言，脸色更加苦闷了。你以为我不想吃啊？我一眼就看出这和尚不是什么好人。谁家正经人出门带几个妖怪做徒弟啊？妈的，吃完人参果还不够，还他妈的要伺候他们做饭！干！清风胸口起伏不定。气得一拳砸在了灶台上面。自从加入武装观以来，他清风什么时候受过这委屈？还他妈的要大半夜给人做饭？要不我们趁着天黑去那后院，一人摘一个人参果吃了，到时候就告诉师尊是取经人的弟子偷吃了。反正师尊临走时也告诫我们说，这唐三藏的徒弟不是什么好东西，要我们看好果园吗？明月眼前一亮，咦，这倒是个好办法。咱们吃了，到时候来个栽赃嫁祸。反正那猴子大闹天宫的时候，又是偷仙丹，又是偷蟠桃的。如今再多偷两个人参果也很合理吧？清风激动的点点头。这回土地公应该也已经睡了。等师尊回来，我们就把所有责任都推到唐三藏徒弟头上。两人对视一眼，立刻到房中拿出金鸡子，蹑手蹑脚的朝着后院的果园走去。此刻果园里，结结结！唐三藏看着昏迷不醒的灵吉菩萨，笑的嘴都快咧到耳后去了。这灵吉简直就是瞌睡了送枕头的西天好菩萨。唐三藏抹了一把自己的大光头，徒儿们，有了灵吉菩萨，自愿抗下拔树的因果。咱们安心回去睡觉。猪八戒看了眼怀里抱着人参果，嘴角还流着口水的灵吉菩萨，心中默哀了三秒钟。跟着佛祖混，三天饿九顿；跟着师傅混，山珍又海味。菩萨，你路子走窄了呀！师徒四人精心炮制好案发现场，悄然离去。与此同时，手持金鸡子的清风明月二人满脸激动地打开了果园大门。我上次数果子的时候，看到有两颗已经熟透了的果子，咱们这次就吃。吃。话未说完，清风明月看着一片狼藉的果园，脸色瞬间煞白一片。卧槽，卧槽，人参果树怎么倒了？完了，全完了！你们偷点果子也就罢了，怎么能把树给拔了呀？清风明月只感觉眼前一黑，双腿不受控制的瘫软在地，彻底傻眼了。清风，你你掐我一下，看看是不是在做梦？明月嘴唇都吓得在打颤。清风同样好不到哪去，脸色惊恐的伸出手指，在明月的胳膊上掐了一下，疼痛感瞬间让明月惊醒，急忙掏出师尊留下的一张传讯符纸，快快禀告师尊。道法催动，符纸无火自燃，化作一缕青烟，直奔上青天弥罗宫而去。刚刚听完元始天尊讲课的镇元子，忽然收到小徒弟的信息，知道应该是唐三藏师徒在武装观历经了一劫。按照他事先和灵山那边谈好的，自己送出几个人参果，灵山返给他一笔功德。按照剧本要求，他给唐三藏师徒四人留了一些跑路的时间，等到天亮后才不急不缓地踏进了武装观。师尊，您可算回来了！人参果，人参果，清风急不可耐地开口。镇元子微微一笑，是那取经人偷吃了几个人参果之事，此事我已知晓，不怪你们。明月哇的一声哭了出来。
：“师尊，不是吃了几个果子，是人参果树被人拔了呀？”什么？镇元子脸色骤变，瞬间腾挪到后院，看到一片狼藉的人参果树，镇元子只感觉重心不稳，踉跄的后退了好几步，双眼之中瞬间爬满了血丝。取经人，这他妈是佛门钦点的取经人，欺人太甚！镇元子此刻只感觉自己血压蹭蹭蹭的往上涨，啪！就在此刻。被扔在树冠中的灵吉菩萨悠悠醒来，抱在怀里的人参果刚好不偏不倚的砸在了镇元子的头顶。师傅，是那贼人还在树上。清风明月一眼就看到树冠上坐着一个身穿袈裟的和尚。镇元子也不废话，脚掌在地面一踏，飞到了树冠之上。和尚，还我果树！镇元子怒喝一声，声音之大，震得昏昏沉沉的灵吉一个机灵，瞬间清醒过来。果树？什么果树？我不知道。镇元子大怒道：“草，你他妈是西天的灵吉菩萨！”人证物证俱在，就算是你如来佛祖，今天也得给我一个说法。林锦猛了，彻底猛了。镇元大仙，误会，都是误会啊！这树是那唐三藏师徒拔的，跟我林锦没有任何关系啊！误会，误会你妈逼！看着果园狼藉一片，林锦只感觉自己脑门一冷，吓得魂都要升天了。乖乖，如来佛祖派我来看着人参果树，树没看住，把我自己也搭进去了。眼看着镇元子袖口一张，林锦菩萨心都凉了。准胜，袖里乾坤。这两样加一起，十个灵级也不够镇元子走一招的。既然你不招认，带我将那唐三藏师徒一起抓回，找那佛国之人讨个说法。那唐三藏师徒现在何处？回禀师尊，不见踪影。清风回答。镇元子冷哼一声，他们逃不走。话音落下，镇元子瞬间出现在天空之上，一步踏出就已经追出几十里，再一步踏出已是百里之外，可依旧不见唐三藏师徒的任何踪迹。镇元子不信邪，继续前去寻找，可足足走出一千里，还是找不到。镇元子怒气冲天，回到大殿后询问情况：唐三藏师徒是何时逃走？回师尊，昨夜我和明月听到后院有动静后，便立即前去查看，发现院中人参果树被人推倒，便立即通知了师尊。算起来已经有一夜十日。镇元子冷哼一声：“好一个狡诈的佛门，居然暗中帮唐三藏师徒逃走，坏了我的人参果树，定要佛门付出代价。”话音刚落，就见大殿偏房一侧，唐三藏容光焕发的带着徒弟们走了出来。这都几点了，怎么还不开饭啊？咦？镇元大仙，你啥时候回来的？可以开饭了不？清风明月，镇元子，怪不得我一口气跑了一千里都找不到你们，合着你根本没跑，还他妈在这等早饭呢！猖狂，太猖狂了！这一刻，镇元子心中甚至有种错觉：难不成这人参果树的事情真的和唐三藏师徒无关，而是那灵吉菩萨干的？毕竟按照剧本，若是唐三藏师徒偷了果子，应该早早的跑路了才是。最关键的是，剧本里没说还有个灵吉菩萨。难不成是灵山这些人明修栈道，暗度陈仓？一时之间，镇元子也有些拿捏不稳了。毕竟这唐三藏前世也算是和自己有些交情，若是自己误会了人家，面子上也过不去。斟酌了一下，镇元子开口道：“唐三藏，我以为你们师徒已经离去，不成想竟然还在我观中。正好我有一事不明，你们可是吃了我观中的人参果？”唐三藏呵呵一笑，大摇大摆的坐下：“不错，这些日子我和徒儿们一路上荤腥吃多了，你这人参果倒是正好能解腻。”镇元子脸上的表情凝固。冷声道：“好你个唐三藏，我好心让徒儿招待你们，你们不但偷我人参果，还把我人参果树。”唐三藏站起身，佯装恼怒道：“镇元子，此话从何而起？我金蝉子前世好歹也和你相熟，又岂会干此等偷鸡摸狗之事？倒是你，明知我师徒四人，却只给两个果子，是何用意？”镇元子一愣，微微张大嘴巴：“这给两个果子是佛门跟他说好的，为的就是让唐三藏手底下的徒弟心有不满，好动手去偷人参果。”这样一来，自己也就有了出手的机会，完成取经人的疑难，从而获得西游功德。但这种事情，他镇元子又不能直接说出来。唐三藏看着镇元子，也不等他开口，直接话音一转：“不过呢，我金蝉子也不是什么小气的人，把如来给我准备的锦兰袈裟和九龙锡杖都抵给了你，这才又换了两颗果子。”镇元子疑惑的把目光投向清风明月二人，两人听到唐三藏的话，极不情愿的点了点头。虽然他们打心眼里不满意唐三藏，但这事情确实是真的。镇元子这就更纳闷了。难不成自己真冤枉了唐三藏？只见唐三藏又问道：“不知镇元大仙是何人污蔑说是我金蝉子偷吃了人参果，拔了你的人参果树？此人挑拨我们洪荒万年以来的交情，居心叵测，罪大恶极。”唐三藏一副义正言辞的话语，说的镇元子都脸色微红，甚至有些不好意思起来。看看人家这格局，我就给了两个果子，人家不但没有生气，反而拿自己最宝贵的东西换果子吃，自己还怀疑老朋友。我这我这他妈不是人啊！孙行者和猪八戒、沙和尚三人。看着师傅说谎话不脸红的模样，纷纷在心底竖起了大拇指。怪不得人家能当师傅呢，骗起准胜来都是一套一套的。镇元子脸色尴尬的一挥袖袍
，一脸懵逼的灵吉菩萨给扔了出来。灵吉菩萨，你说这人参果树是唐三藏师徒拔的，可有证据？灵吉菩萨被放出来，还没喘口气呢，就迎上了镇元子冰冷的眼神，吓得他急忙开口：“镇元大仙，你是知道我的，我是灵山菩萨，出家人不打诳语。”镇元子又看向唐三藏：“镇元大仙，你是知道我的，我金蝉子当年在红荒混，靠的就是敢做敢当。”镇元子强压着心中怒火。目光冰冷的看着灵吉菩萨，灵吉菩萨，今日我可是亲眼看到你抱着人参果躺在人参果树上呼呼大睡，此事你作何解释？听到镇元子问这件事，灵吉菩萨顿时朝着唐三藏看去，脸上甚至还带着一丝委屈。为什么？为什么我每次都要被金蝉子师兄坑啊？镇元大仙，我说我当时被金蝉子用迷药迷晕，然后被扔在了人参果树上，您信不？灵吉菩萨深吸了一口气，小心翼翼的望着镇元子，被迷药迷晕了。镇元子一瞪眼。仿佛看傻子一样看着灵吉菩萨，来，你给我说说，三界之中有什么迷药能迷晕一个大罗金线菩萨果位的高手，还一晕就晕一晚上？你他妈当我堂堂地仙之祖是傻子？我，灵吉菩萨怔住，一时之间竟然没有词语反驳。唐三藏看着镇元子，趁机补刀：“你信不信？”镇元子冷哼：“我不信。”唐三藏：“我也不信，这他妈的跟编瞎话似的。”镇元子：“这他妈就是瞎话。”感受到镇元子冰冷的气势。灵吉只觉得自己像是黄泥掉进了裤裆里，不是屎也是屎了。他整个人在此刻都呆滞了。事到如今，他心中只有一句话：快去西天请如来佛祖。灵吉宝宝心好嘞，以后但凡和金蝉子有关的事情，他灵吉都不参与了。如果还能有以后的话，镇元子青筋暴跳，一股强大的怨气冲天而起，直接将灵吉菩萨射入袖袍之中。好啊，好啊，好你个灵吉菩萨，好你个灵山佛门！我镇元子以人参果树滋补犀牛贺州灵气。也算是间接帮了你灵山大忙，没想到你们灵山在这西游一事上竟然敢戏弄于我，是我镇元子提不动刀了，还是你灵山飘了？今日我就要去找观音菩萨问问，看看他手底下的菩萨还能不能管好。镇元子大袖一挥，冲天起，直接朝着南海紫竹林飞去。唐三藏立刻催动魔心种，联系上了远在万里的观音菩萨。观音，灵吉把镇元子的人参果树拔了，这回镇元子去找你了。听我一句劝，这事你处理不了，让他直接去找来子。观音，绝了！神他妈的灵吉把人参果树拔了，多谢告知。我先出去躲两天。他刚刚在如来那里捐了八百万功德，现在灵山又砍了救人参果树的功德之处。镇元子找上门来，我观音也没有余粮救你的果树啊。灵吉啊灵吉，死道有不死贫道，不是我观音不够义气，实在是这事我观音扛不住啊。南海紫竹林，镇元子怒火冲天的喊道：“武装观镇元子，特来拜会观音。”木吒急忙迎了出来：“镇元大仙，菩萨此时并不在紫竹林。”镇元子疑惑：“不在。”菩萨今日外出，并未归来。镇元大仙若是有事，等菩萨归来，木吒可代为转述。镇元子现在正在气头上，哪里等得及别人转述？他直接伸出手掌，掐指一算，并未算到观音的踪迹。他堂堂准圣算观音的踪迹，竟然找不到。镇元子重新掐指，还是没算到。掐指，掐指，再掐指，掐掐你麻痹！跑得了和尚，跑不了庙。老子他妈的，直接上灵山和如来当面对质去。灵山大雷音寺，暗魔之地忽然开裂之势。让如来这两日一直忧心忡忡，每天上班都有些无精打采。好在灵山打工人的捐款重塑了功德金莲，现在看来暂时是没什么大问题了。但功德金莲为何平白无故凋落？如来是仔仔细细查了一遍，也没有查出个所以然来。今日开完早会，如来正准备回去睡个回笼觉呢。镇元子的声音宛若惊雷炸响，从大雷音寺外传来：“我武装观镇元子，来灵山大雷音寺讨个说法。”镇元子报完名号，也不等里面人回话，怒气冲冲的就往里走。看门的小沙弥硬着头皮开口：“镇元大仙，容我等禀报佛祖，滚蛋！”镇元子袖袍一挥，小沙弥直接被扇飞出去。如来眉头一皱，在佛台上坐直身子问道：“镇元大仙，为何今日有空来我灵山大雷音寺？”虽然如来贵为灵山佛祖，但面对镇元子这个老牌准圣，也不得不重视。毕竟地仙之祖这个称号，可是镇元子货真价实打下来的。放眼三界，也是最为顶尖的那一撮大佬了。大雷音寺内梵音阵阵，让镇元子焦躁的内心略微平静了下来。如来。我镇元子平日虽与你佛门交往不深，但对佛门中人也颇为敬重。镇元子缓了口气，随即说道：“可你们佛门之人实在过分，我今日来此事为那人参果树一事讨个说法。”如来作为西游取经总策划人，自然知道人参果这一劫难。为了保险起见，他还特意派了灵吉菩萨在武装观蹲点。有了一位菩萨驻场盯着，如来自信不会出什么问题。镇元子现在跑过来，难不成是对功德分配有意见，想临时加价？生米都煮成熟饭了，我灵山能把到手的功德再分出去？如来眼中闪过一丝嘲讽，老神常在的说道：“镇元大仙，这武装观一难是我们事先商量好，而且已经是天定劫难，天定你妈！”如来脸色顿时一僵，
，太阳穴突突直跳。看到面色铁青的镇元子，总感觉他要说一些了不得的东西。没等如来开口，镇元子直接怒吼道：“天定西方大兴，我配合。那人参果，我也愿意拿出几个配合你们。可你们他妈的，竟然背着我把人参果树给我拔了！拔了！人参果树被拔了！”如来眼睛猛然瞪大，此刻只感觉脑瓜子嗡嗡作响。至于镇元子后面又说了什么，他是一句都没有听进去。不是已经安排灵吉去武装观蹲点看着了吗？为什么人参果树还能被拔了呀？这不科学啊！如来硬着头皮开口：“镇元大仙，此事颇有蹊跷。此前我已安排灵吉菩萨到你那武装观保护着人参果树，待我唤灵吉菩萨前来问询一番。”问询灵吉菩萨，镇元子怒极反笑：“事到如今还在这里跟我演戏？”镇元子冷哼一声：“如来，事到如今你跟我装什么？若不是你暗中指使，他灵吉敢拔我的人参果树？灵吉拔树？”如来满脸问号，镇元大仙，此等大事岂可玩笑？灵吉乃我灵山菩萨，虽然你是地仙之祖，但也不能凭空污蔑我佛门菩萨。你要说那孙猴子能干出这事，如来信。可你说灵吉把你的树拔了，就特么离谱！镇元子怒道：“如来，我看你是不见棺材不落泪。这灵吉我也带来了，今天我们就在此当面对质，我看你还有何话说？”只见镇元子袖袍一挥，一脸郁闷的灵吉菩萨被扔在了大雷音寺的大殿之上。看到佛台上的如来佛祖，灵吉菩萨眼眶顿时湿了。佛祖，还请佛祖为我做主啊！如来眉头一皱，开口问道：“灵吉菩萨，我让你去那武装观看守镇元大仙的人参果树，为何事情出了岔子？”灵吉知道事情轻重，扑通一声就跪在了地上，一把鼻涕一把眼泪的诉苦：“佛祖啊，不是我灵吉不负责任，实在是那唐三藏太过狡猾。我看到他们师徒要拔树，便急忙出面阻止，可谁成想那唐三藏不知从哪里搞来了迷药，直接把我迷晕扔在了树上。”佛祖，那人参果树真不是我拔的呀！您可要为我做主啊！如来沉默了两秒，看着镇元子道：“镇元大仙，你看此事却非灵吉。”镇元子当即打断他的话，破口大骂：“我却非你奶奶个无量天尊的！你来给我说说，什么迷药能迷倒大罗金仙一晚上？你们他妈的在这里跟我唱双簧呢？”唐三藏前世金蝉子，乃是我至交好友，岂会打我这人参果树的主意？镇元子手持地书，腾飞在空中：“你佛门灵山，欺人太甚！就算这天定西方大兴。”但你灵山现在还没有兴起来呢，就盯上我这人参果树了。要是真让你们兴盛起来，我武装观是不是还要被你们给刨了盖成寺庙？镇元子法力涌动，如来急忙祭出法宝招架。镇元大仙，稍安勿躁，稍安勿躁，我安你奶奶个腿！今日你若是救活我人参果树还则罢了，若是救不活，我就拆了你这大雷音寺！妈了！如来此刻彻底妈了。人参果树乃是天地灵根，如果被拔了，想要复活，需要耗费的功德可不是什么小数目。若是放在按摩之地不出问题之前，如来咬咬牙也就拿出来了。毕竟现如今的三界之中，就属他灵山香火旺盛，功德最多。可现在灵山哪还有多余的功德给镇元子救果树啊？镇元大仙，如今灵山也没有多余的功德。等西游结束，天道降下功德，我一定为你救活人参果树。你意下如何？镇元子手中地书骤然泛起光泽。狗屁！等西游结束，老子的人参果树都能当柴烧了。今日你若是拿不出足够功德救我那人参果树，我镇元子今天就要在西天屠佛，等你佛门的承诺，那跟空手套白狼有什么区别？别的不说，就你家两位圣人开的那空头支票，贷款成圣的功德现在都没还上吗？等西游结束，还了天道功德，还能剩下我镇元子的份？眼看着镇元子怒火冲天，如来看着跪在大殿上的灵吉菩萨，眼中骤然涌出一股狠辣之色。灵吉菩萨，我让你去帮镇元大仙看守人参果树，没想到你居然坚守自盗，简直是给我灵山抹黑！今日就以你这菩萨果位。还镇元大仙人参果树，如来眼里泛起激光。卧槽！灵吉瞬间感受到一股死亡气息从天灵盖钻出，吓得连佛号都没来得及喊，直接大骂一句。激光瞬间扫射在了灵吉身上。堂堂大罗金仙级别的灵吉菩萨，甚至还没有来得及反抗一下，就变成了一缕功德。镇元大仙，这菩萨果位的功德足以救活那人参果树，你看能不能给我个面子？这是就算过去了一万年的人参果，卖遍三界。如来此刻也慌啊，手持地书，再加上暴怒 buff 加持的镇元子。在这个圣人不出的西游亮劫时期，那绝对是天花板级别的存在啊！我如来拿什么跟人家拼？靠我这一头包吗？更何况现在灵山佛门处在天地大劫的关键时刻，若是在他手里和道门起了冲突，影响了佛门大兴的局面，恐怕这灵山的化石人就该弥勒上场了。灵吉的菩萨果位化作一朵金莲绽放，灵吉的魂魄在上面飘着，脸上还有些迷茫。万万没想到啊，自己就是在武装观睡了一觉，直接人就没了。降龙伏虎，你二人带灵吉的魂魄。去一趟地府找地藏王菩萨帮忙，给他寻个人家投胎去吧。降龙伏虎两个罗汉战战兢兢的带着灵吉菩萨的魂魄走了。镇元大仙，你看这个交代你还满意吗？镇元大仙看着手里多出来的功德金莲
，脸上的怒气稍微消散了几分，说道：“行啊，我镇元子今天给你如来一个面子，只要能救活我这人参果树，那二十几个果子就当是我镇元子喂了狗，喂了狗。”如来面容恼怒，却又无可奈何，眼睁睁看着镇元子拿着功德潇洒离去，如来的心情沉到了谷底。他在灵山当佛祖这么多年了，今天还是第一次受这种奇耻大辱。来人，去地府先把那灵吉给我找回来，问问他把人参果藏哪儿了。该死的灵吉！干啥啥不行，吃东西第一名，干！这一日，凡世间的许多佛门信徒心中忽有感悟，不由得悲从中来，忍不住嚎啕大哭起来。灵山佛门对外宣布，灵吉菩萨圆寂了。一时间，整个三界震动。自从封神亮劫以来，整个三界已经祥和。上一年，别说是大罗金仙级别的菩萨，就算是太乙金仙的战力，都不曾陨落一位。更何况，如今天定西方大兴，灵山佛门正值鼎盛，背后又有着两位圣人撑腰。按理说，如今的佛门绝对是三界之中人人巴结的对象，佛门的菩萨那更是人人羡慕的存在，居然能在这个时候圆寂了。一时间，三界之中人心惶惶，对灵吉菩萨圆寂的猜想也议论纷纷，甚至传言到了后面，竟然扯起了一些阴谋论出来。当然，佛门也及时出面澄清了事实：灵吉菩萨是为了追求大道，自斩一刀，彻底放下了前尘往事，准备重新来过。虽然情绪有些不稳，但经过如来佛祖的开导。目前已经安安心心的去投胎了。在武装观的唐三藏师徒听到这个消息的时候，一行人都被震惊的说不出话来。沙和尚更是冷汗直冒的看着师傅，兵不血刃就直接杀了佛门的一位菩萨。此刻沙和尚瞬间觉得自己银河河神的职位已经离自己不远了。皇天已死，三藏当立。等到师傅踏上灵山的那一天，我沙和尚也算是有着从龙之功。唐三藏师徒跟着镇元子一起走到武装观后院，人参果树吐开根线，叶落之枯，看着满目疮痍的果园。镇元子将灵吉的功德金莲散开，尽数洒在人参果树之上。只见原本枯萎的枝干骤然散发出浓郁的生机，倒地的果树也在此刻自动浮起，重新扎根进泥土之中。可惜这人参果树受此灾难，怕是数万年里难再结果。否则我定要打下十个开的那人参果会，也好给圣僧赔罪。镇元子一脸可惜的看着人参果树，虽然活是活了，可今后想要结果子，不知道要到猴年马月了。我这钵盂中有三光神水，可助这人参果树修复。唐三藏见状。掏出紫金钵盂，将从观音那里打劫来的半钵盂神水倒了一些在人参果树上面，瞬间人参果树仿佛焕发了新生一般，整个果园的灵气都浓郁了几分。圣僧，以往是我镇元子以小人之心夺君子之腹，如果不弃，今日我镇元子愿与圣僧结为异性兄弟。镇元子脸色大喜，虽然他和唐三藏前世的金蝉子关系不错，但也仅限于一起喝过茶罢了。此刻镇元子那是真心实意想和唐三藏交这个朋友了。看看人家，都是当和尚的。怎么就跟西天那些人差距这么大呢？清风明月，你们快去把圣僧的袈裟和锡杖拿来，今后圣僧就是我武装观二观主。今日我镇元子愿与唐三藏结拜为异性兄弟，不求同年同月同日生，但求同年同同日死。镇元子焚着香祷告完天地，又让徒弟们做了饭菜。唐三藏吃着味如同嚼蜡的饭菜，皱了皱眉头问道：“老镇啊，不是我说，你一个堂堂的先知祖，就缺那么点功德要跟佛门合作？”孙行者和猪八戒也一脸好奇，能去灵山跟如来干架？逼得如来灭了一位菩萨的狠人，怎么看也不像是缺功德的人。唐老弟啊，你是不知道我卡在这准圣阶位多年，想要突破圣人就需要海量功德。如今西游亮劫已起，若是能攒到足够的功德，成功突破圣人，皆使我镇元子也能为我老友红云豹当年之仇。洪荒老好人啊！啧啧，唐三藏摇摇头，老镇啊，你想要功德找佛门，这路子不就走窄了吗？你守着人参果树，随便卖几个人参果出去，功德岂不是大把大把的来？卖人参果。镇元子苦笑一声，人参果万年才能成熟一次，一次才得三十枚果子，靠卖人参果那点功德，想要成圣人得到什么时候？老镇啊，你这路子就走窄了。谁说人参果一万年产三十个，你就只能卖三十个了？以你镇元大仙的名气，完全可以卖一百万枚人参果出去。镇元子瞪大眼睛，疑惑不解的看着唐三藏。要是我一万年能卖一百万枚人参果，别的不说，三界之中我镇元子的功德说第二，没有人敢说第一的。但这可能吗？人参果可是世间唯一的一株天地灵根，产量在这里摆着呢。唐三藏缓缓开口，在我老家有种酒叫做拉菲，其中最出名的就是八十二年的拉菲。据记载，八十二年的拉菲大概出品了二十万瓶左右。可现如今，这玩意在市面上已经人手一瓶。所以，你这人参果也完全可以吗？你不说我不说，谁知道这人参果是真是假？除了玉帝和王母吃过，其他人也没尝过这玩意，是真是假完全不重要。重要的是这东西的名气，装逼才是生命的本质。你想想，要是有天人参果成了大罗金仙对外炫耀的奢侈品，其他没有人参果的大罗金仙怎么想？是不是为了把自己档次提上去，硬着头皮也要来你这里买一枚人参果？功德还能这样赚？
。他镇元子只知道三界之中，除了天庭和佛门之外，功德最多的就是太上老君，因为人家不但炼气，而且还炼丹，可以说整个三界修炼者都给他送过功德。甚至于老君的九转金丹已经成了大佬们哄抢的宝贝，要是这人生参果也能卖遍三界，镇元子眼前一亮，只感觉自己仿佛是打开了新世界的大门。唐老弟，我悟了！镇元大仙激动的一把拉住唐三藏的手，仿佛看到了一条康庄大道摆在他的眼前。要是真能像唐三藏说的那样，不出几年他镇元子就能赚到堪比西游劫难的滔天功德，到时候他镇元子还用得着看佛门的脸色？眼见镇元子已经被自己忽悠瘸了，唐三藏继续开口道：“老镇啊。”我这有一法名为植物嫁接技术，或许可以帮你这人参果天地灵根进行改良。改良，镇元子怔住了。人参果树作为他的心头宝，为了能提高产量，这些年他可没少动心思。就连兜率工都跑了好几趟，可结果一直是不尽人意。唐三藏直接掏出系统奖励的植物嫁接技术手册，递到了镇元子面前，然后翻开了手册里面的嫁接技术的介绍。劈接法、牙接法、靠接法，镇元子瞳孔猛然一缩。这书册中的嫁接技术，如同醍醐灌顶般，让他豁然开朗。这其中的技术，宛若夺天地造化，甚至让他对天道的感悟都深了不少。当年蟠桃树是天地间唯一的灵根，可现在你看，天庭都有蟠桃园了，靠的就是这嫁接技术。天庭对外宣传更是夸张，吃了三千年的蟠桃，成仙了道，体健身轻；吃了六千年的蟠桃，霞举飞升，长生不老；吃了九千年的蟠桃，天地齐寿，日月同更。唐三藏指着手里的嫁接技术手册，郑重地说道：“你想想，若是以后你在这武装观开个人参果园。”隔两年也办个人参果宴，借势功德什么的，岂不是洒洒水了？镇元子听的眼睛都亮了。刚才唐三藏说的八十二年拉菲什么的，他毕竟没有见过，听起来还有些抽象。但是这一年一次的蟠桃宴，他是知道的。首先，想要参加蟠桃宴，资格便是第一道坎，必须是三界之中有头有脸的神佛才有机会。除此之外，就是那些做出过突出贡献、立了大功的，也有可能得到王母的赏赐。可以说，三界之中，谁要是每年能够参加蟠桃会，那出去吹牛逼都有面子。甚至不少散修为了成仙，不惜花大价钱高价求购。而现在自己的人参果也有这种机会。想到这里，镇元子整个人都浑身站立起来，甚至已经想象到满天神佛舔着笑脸来找他买人参果的场景。唐老弟，啥都不说了，从今以后三界之内，你有啥事直接招呼我一声，不管你要干啥，我镇元子一定过来给你帮帮场子。看完这植物嫁接技术，镇元子已经意识到这东西的价值。有了这技术，他甚至可以培育、改良出各种功效不同的人参果。就如同蟠桃那样，也分出个三六九等出来。丁，检测到宿主感化镇元大仙，改变西游剧本，奖励宿主海量修为。宿主修为提升至天仙二层，感受到自己体内涌动的力量，唐三藏脸上浮现出一丝笑容。自从踏入天仙境界之后，自己走起路来都不带喘了，整个人都有种身轻如燕的感觉。老镇，此间事了，贫僧还要继续西行，你多保重。镇元子开口：“唐老弟，有了你这嫁接之法，再加上我五庄观的人参果，还取个鸟精。”在这武装观里，我老大你老二不比你去灵山来得快活。唐三藏摇摇头，取经的快乐你不懂啊！别的不说，一路上那么多女妖精，呸！一路上那么多饱受妖怪折磨的老百姓，等着我唐三藏去拯救呢。老镇啊，取经的事情你不懂，你在这好好培育人参果树，等我到灵山的那一天，还要找你帮忙场子呢。镇元子拍着胸脯，一脸郑重：“唐老弟放心，只要你招呼一声，除了圣人，我镇元子都能上去碰一碰。赶明我就对外宣布，从今以后，我镇元子罩着你。”在镇元子的目送下，唐三藏带着师徒几人上了悍马车，再次踏上了西行征程。武装观所在的万寿山人烟稀少，故而道路交通极为不便。悍马阿龙一路速度都慢了不少，直到快要走出万寿山地界，系统的萝莉提示音才刚刚响起，检测到宿主处于八十一难节点。武装观是否打卡？打卡！恭喜宿主获得纹身激活体验卡一张，使用体验卡需高呼“大威天龙”即可激活。恭喜宿主获得脱胎换骨丹一颗，使用后可脱胎换骨。斩断一切因果，重活一世。恭喜宿主获得板砖一块，使用后可无视修为，百分百命中目标后脑勺。非致命性武器，侮辱性极大。师傅，怎么出了万寿山，感觉人烟越来越稀少了？猪八戒看着窗外的风景，心里不由得嘀咕起来。自从他展示了高家当赘婿炼成的厨艺之后，但凡抢不到饭的地方，做饭的事情就承包给了他，以至于这几天猪八戒浑身一股子油烟味。小猪猪啊，为师答应你，等我们到了有烟火气的地方，奖励你一个人参果。唐三藏躺在后排，闭着眼睛哼着小曲。猪八戒脸上瞬间堆积起了笑容。师傅，我就知道你对我最好了。悍马阿龙轰轰作响，一路继续向西。可一连路过好几个村庄，别说是找人家蹭饭了，就连活人都没见到几个。村庄周围的荒地长满了杂草，显然已经多年未曾耕种。成片成片的房子里，只有几个苟延残喘的老人
勉强度日。至于精壮的年轻人，更是一个都看不见。师傅，我刚才下去打听了一下，这些老人说，往西五十里地有座山叫黑松林，那里有座白骨城，村里的年轻人都去城里打工了。猪八戒回到车里，解释了一番缘由：黑松林、白骨城。唐三藏对这一难记忆还是比较深刻的，毕竟是童年经典嘛。只不过这黑松林他知道。可这白骨城是什么玩意？难道这西游世界也开始内卷到农村人进城打工了？妖怪都开始建造城市了？怪哉！唐三藏满心疑惑。师徒四人继续西行，快到傍晚时分，悍马阿龙停在了一座巨大的城门面前。师傅，白骨城到了。高大的城墙将城内城外分割成两个鲜明的世界，城门口则是刻着三个洁白如玉的大字。唐三藏师徒四人刚刚下车，就见城门口一个卖瓜的摊位上，一位面容姣好、身材火辣的少妇抱着一个西瓜走了过来。猪八戒擦了擦口水，师傅有妹子。少妇眨了眨眼睛，目光直溜溜的盯着唐三藏，声音仿佛拉丝一般，带着魅惑之感。几位长老，我本是这白骨城的城主，却被诡计多端的奸人所害，下属气我，百姓骂我。现在只需要积累原始资本，就能东山再起，买我一个瓜，听听我的复仇计划。我雕，现在妖怪都这么与时俱进的吗？唐三藏差点都傻眼了。不对劲啊！我记着原著中白骨精不是这样出场的。师傅有问题。孙行者瞬间站在唐三藏身前，拦住了少妇的下一步动作。猴哥，这娘子我见犹怜，看着就不像是坏人。这大热天的出来卖瓜也不容易，咱们买他一个也算是帮帮忙。并不是谁都有孙行者火眼金睛的能力。猪八戒看着少妇的西瓜，只感觉口干舌燥。妖怪还不现出原形受死？孙行者二话不说，直接掏出 AK 4 7直接瞄准了少妇的脑袋。长老，你这徒弟好吓人啊！不像我，只会心疼长老少妇，佯装害怕。整个人身子直接朝着唐三藏贴了过去，哎，是你自己蹭过来，我可没动手啊！唐三藏无奈的任由少妇钻到了自己怀里，只是预想中的柔软触感并未袭来，反而有种硌到骨头的感觉。实不相瞒，出家人不近女色。唐三藏一脸嫌弃的后退了几步，什么嘛，你都变身了，多变出二两肉能死啊？还弄个假的来诱惑我？试问哪个和尚经不住这种诱惑？师傅怎么说？孙行者看向唐三藏，以师傅的实力。肯定能看出这少妇的真身，至于要不要杀，那就要看师傅的意思。唐三藏看着少妇，又看了看他手里的西瓜，冷声问道：“我问你，你这瓜宝熟吗？”少妇愣了几秒，下意识的回道：“长老说笑了，我一个开水果摊的，能卖给你生瓜蛋子。”唐三藏声音一冷：“我问你这瓜宝熟吗？”少妇，怎么剧情跟我想象的不一样？我都这样贴你身上了，你问我瓜宝不宝熟？少妇脸色也僵硬起来：“长老，你这是故意找茬是不是？你要不要吧？”唐三藏两手一摊：“你这瓜要熟，我肯定要啊。那他要是不熟怎么办？”少妇犹豫了两秒，开口道：“要是他不熟，我自己吞了他，满意了吧？”“行，你这瓜多少钱一个？”“三十两，不讲价。”唐三藏眉头一挑，掏出系统奖励的板砖，狠狠拍在西瓜上面。“操！你这瓜三十两一个，是金瓜还是银瓜？另外你说的，这瓜要是不熟，你自己把它吞下去。你这和尚竟敢戏弄于我！”少妇反应过来，脸色大变，五指成爪。朝着唐三藏抓了过来，孙行者顿时大怒，对准少妇的脑袋就要扣动 AK 4 7的扳机。孙行者脾气火爆，可有人比他脾气还爆？唐三藏手持板砖，对着少妇就是一板砖拍了过去。少妇，这他妈真的是要去西天取经的文弱和尚？大胆妖孽，我一眼就看出你不是人！话音落下，板砖百分百击中了少妇的后脑勺，刹那间皮开肉绽，鲜血横流，一缕残魂顺着少妇的天灵盖溜了出去。猪八戒看着转眼间就被师傅拍死的少妇。忍不住叹了口气，师傅，这就是一个普通人家的娘子，会不会太残忍了？唐三藏摇摇头，不会，宁可错杀一千，绝不放过一个。小猪猪啊，当初在高老庄我就告诫过你，老好人思想要不得，更何况你以为这少妇是什么好人？小猴子，你告诉他。孙行者一脸无奈的说道：“呆子，这妖怪乃是白骨化形，附在了尸体上面，此番过来定是想要害师傅性命。”猪八戒眨了眨眼睛，此刻也反应过来，我明白了，师傅，想要成就大事。必须不拘小节。猪八戒心中老好人的思想，若是不能彻底改变，那以后必然会导致团队的瓦解。虽然唐三藏不清楚为何三打白骨精这一难和《西游记》原著相比出现了偏差，但总体思想还是没变。这一难就是为了让师徒之间产生间隙，只不过这次的间隙没有发生在孙行者身上，而是出现在了猪八戒身上。走吧，我们进城看看。自从出了大唐，我还没见到过其他地方有如此规模的城市。唐三藏再没有多说。虽然猪八戒有些老好人的心态。但这不代表猪八戒愚笨，自己言尽于此，剩下的就需要他自己去领悟了。进了白骨城，一股熟悉的烟火气扑面而来。街道上车水马龙，人来人往
，两侧商铺鳞次栉比较卖声不绝于耳，比起长安城都不落下风。师傅，这白古城竟如此繁华，怪不得周围的村子里都没人种地，都跑来这白古城打工了。猪八戒看着这一幕，心中暗自咂舌。孙行者和沙和尚基本没怎么来过人类聚集的城市，但猪八戒可是在高老庄待过三年的，所以一下子看出了此地的繁华程度。此地却有些古怪。甚至有不少地方和那长安城有相似之处，唐三藏也意外的点点头，同时心中的疑惑之色更甚。要知道，如今的长安城可不是《西游记》原著中的长安城。经过自己十八年的发展，长安城内的轻重工业有了很大提高，一些城市布局都是现代化思维下的产物。而这白古城远在万里之外，竟然和长安城有异曲同工之妙，这不得不让唐三藏心中怀疑：难道这白古城也有和他一样的穿越者不成？唐三藏忧心忡忡，顺着人潮一路向前。不知不觉走到了一处肉铺面前，一个身穿麻布素衣的老丈拦住了唐三藏的去路。长老，我看你面相长得是大富大贵，出家人讲究慈悲为怀，可有的人出生就在罗马，而有的人出生就是牛马。长老能否可怜可怜我这老头子，买点肉食？老丈一副瘦骨嶙峋模样，说起话来有气无力。唐三藏嘴角一撇，这白骨精倒是比原著里面的聪明了不少，只可惜换再多的花样也架不住唐三藏熟读原著啊。师傅，给我个机会。猪八戒脸色一沉。唐三藏摆摆手，走到这老丈面前，笑嘻嘻的开口：“既然如此，贫僧也就大发善心帮帮你，给贫僧切十斤筋肉做臊子，不能见半点肥的。”老丈脸色一僵，唐三藏面露凶光：“怎么切不了？”老丈一脸凝重的开口：“长老莫不是要十斤瘦肉，十斤肥肉，还要十斤软骨？”唐三藏脸上凶光毕现：“什么？我说了只要十斤，你这奸商竟敢强买抢骂！”老丈听到唐三藏的话，本就不满皱纹的脸上顿时浮现出一丝惊恐之色。这他妈是取经人，圣僧，天庭的消息误我呀！圣僧，误会，误会啊！老丈苦着脸看着唐三藏手里的板砖，忍不住往后退了几步。刚才他就是被这一板砖砸得头晕眼花，差点连一缕残魂都没活下来。小沙，你来给你二师兄打个样。话音落下，沙和尚手中月牙铲寒光一闪，看向肉铺中的老丈。虽然他不清楚师傅为什么要杀这老头，但他常年给玉帝当秘书的习惯告诉他，领导吩咐的的事情不要问为什么，就算做错了。天塌下来，还有领导顶着呢，自己怕个鸟！月牙铲直挺挺的朝着老丈的脑袋插了过去。你们这群和尚竟然滥杀无辜，你们会遭报应的！噗嗤，白骨精毕竟只是附身在老丈身上，一身实力受限，还没等他反应过来，锋利的月牙铲就剁了他的脑袋，血腥味瞬间弥漫，一缕魂魄自老丈天灵盖溜出，飘向了未知之地。唐三藏满意的点点头，不错，三打白骨精，就你也想让我取经团队离心离德？正好杀你三次，也让魔力魔力徒弟们的杀心。与此同时，城主府古色古香的府邸内，一个骨头架子的眼眶中忽然出现了点点红光，仿佛有什么神秘力量支撑着一般。这个骨头架子并未散掉，反而如同正常人一样站了起来，一缕肉眼难以察觉的清气从四面八方朝着白骨汇集，最后全部钻进了白骨骷髅的鼻腔之内。怪不得满天神佛都贪婪世人信仰香火，原来这香火修炼竟有如此奇效。话音落下，晶莹如玉的骨头架子嘎嘎作响。转眼间变成一个模样俊美的人类男子，除了那张脸苍白异常之外，竟然与人类一般无二。姐姐，别怪我，若是不答应天庭，你辛辛苦苦建造的白骨城都将毁于一旦。只要吃了取经人，完成天庭交代的任务，如果还能活着的话，届时我白玉亲自去请你回来赔罪。看着大厅里挂着的唐三藏师徒画像，白玉眸光一冷。这白骨城是他姐姐的心血，三百年前黑松林大旱三年，无数百姓流离失所，白骨夫人在此地建立白骨城，接纳流民。凭空建立起这座繁华的城市，自从以后，百姓对满天神佛失望，转而开始供奉起来白骨城主，而这也导致了天庭在此地的香火流失严重，引起了天庭的不满。直到一周前，天庭下了最后通牒，要求白骨城主再次吃了取经人，否则将直接抹除白骨城。西行之路上，无数妖怪都在传言，唐僧肉吃一口便可得到成仙，长生不老。可又有谁真正吃到了？自从姐姐建立这白骨城，动了漫天神佛利益的那一刻起。白古城就已经有了取死之道，但为了白古城，为了姐姐能活下去，他白玉愿意做这个恶人。只要事后天庭答应留着这白古城，放他姐姐一条生路，那取经人可曾到白古城啊？应该来了。一个维持着人形，但依然残留着不少白色毛发，额头有着淡淡纹路的白虎精，恭恭敬敬的开口：“什么叫应该？我也不知道那个狠人是不是取经人啊？他刚刚到白古城就已经杀了两个人，和传言的取经圣僧差异太大，我亲自去看一看。”白玉皱起眉头。身形化作一道阴风，消失在天空之中。白古城占地面积极大，这三百年里扩建了数次。从城主府出来之后，顺着白虎精的指引，白玉终于看到了从饭店里出来的唐三藏师徒四人。和天庭给的画像比对了一番，
确认无误后，白玉随手射来一阵刺骨阴风，吹向了唐三藏师徒四人。不好，有妖气！孙行者耳聪目明，瞬间发现了不对劲。紧接着，猪八戒和沙和尚也神色一紧，意识到问题后，两人立刻掏出武器，将唐三藏护在了身后。阴风吹过，原本繁华的街道瞬间消失不见。这白古城在修建之处设立了不少阵法，为的就是防止城市被修炼者破坏。自从白玉成为这白古城的城主后，所有的阵法控制权也落在了他的手里。此刻，唐三藏师徒四人出现在一片白骨累累的乱坟岗上，一具白骨铜人中闪着红光走了过来。“你们可是从东土而来，去往那西天的取经人？”唐三藏听到这个声音，顿时有些疑惑起来。《西游记》原著中，白骨夫人不是个女妖吗？卧槽！难不成这白骨精还有某种不良嗜好？唐三藏开口道：“贫僧正是取经人，你是在这的白骨精。”白玉点点头：“取经人，有人要我取你性命，为了自保，我很抱歉。”然而没等白玉话说完，猪八戒抬手就扛起激光炮站了出来。师傅，给我个机会！上次你说我是老好人，这次我希望证明一下自己。妈的，死妖精敢骗你猪爷爷的感情！猪八戒此刻想明白了前因后果，心中充斥着的怒火，直接将激光炮对准了白骨，而后猛然扣动了扳机。砰！激光炮一炮轰出，只见白玉一抬手，此地的累累白骨仿佛受到某种指令一般，纷纷漂浮起来，凝聚成一面盾牌，挡住了这先天灵宝的一击。师傅。这白骨情况不对，我去猪呆子一臂之力。孙行者从这白骨盾牌之中嗅到了一丝不同寻常的味道，手中 AK 4 7也瞄准了白玉，哒哒哒，扣动扳机，几发灵气子弹从不同方向射向白玉，砰！躲闪不及之下，白玉身上的骸骨如同玻璃碎片一般，瞬间炸裂了一大片。操！你们，你们实力怎么会如此强大？天庭，天庭污我啊！白玉此刻直接傻眼了，他还想着拿下取经人。天庭会对白骨城网开一面呢，可现在想来，这简直就是天庭借刀杀人之计啊！猪八戒手中激光炮再次蓄能，瞄准白玉，毫不犹豫的扣动了扳机。妈的，敢挑衅我们取经团队，骨灰都给你扬了！巨大的能量汇集成一颗炮弹，骤然射出，轰！炮弹在白玉瞳孔中急速放大，眼看着就要击中之时，一道金光自天降，挡在了面前。悟空，饶我弟弟一命！金光散去，白骨夫人站在一地废墟之前，目光死死的盯着孙行者。仿佛看到了五百年前大闹天宫的齐天大圣，再次站在了他的面前。而那时的他，还是跟着他一起造反的白翩翩。你是何人？孙行者火眼金睛，先是在那白骨夫人身上一扫，确认他也是这白骨城妖之后，疑惑地问了一句：“悟空这个名字，自从五百年前他被压在五行山下的那一刻起，整个三界就再也没有人叫过了。已经久到让他忘了自己，还有孙悟空这个名字。”猴哥，这白骨女妖，莫非还与你有救？猪八戒收起激光炮，一副八卦的模样凑了过来。就连唐三藏和沙和尚两人也一脸好奇的看着孙行者，想要从他脸上的表情上看出一些端倪。呆子，莫要瞎说，我怎么会和尸妖认识？白骨夫人眼神坚定的盯着孙行者，一字一句道：“悟空，你当真认不出我来吗？”气氛有些凝固。孙行者眨了眨眼睛，我如今只有孙行者这一个名字。白骨夫人惨然一笑，晶莹剔透的白骨之上，一缕虚幻的巨大羽翼凭空浮现。悟空，睁大你的火眼金睛，看看我到底是谁。孙行者目光一凝。久远的记忆犹如潮水般袭来。五百年前，大闹天宫，白鸟猛然一抬头，孙行者难以置信的开口道：“你，你是翩翩姐？五百年过去，亏你还能认得出我。”白翩翩冷哼一声：“可，可你不是百鸟成精吗？为何成了这白骨精？”孙行者睁眼看着分明是白骨成精的白翩翩，心中的疑虑更深。当年他从菩提祖师那里修道有成，回到花果山与七十二洞妖王结拜之时，白翩翩便是一只百鸟修炼得道。可与眼前的白骨无任何关系。悟空，五百年前我陪你大闹天宫，失败之后，你被压在五行山下五百年。我白翩翩没有你那么强的本事，也没有你的运气，被打落三十三重天，彻底成了孤魂野鬼，飘荡到这黑松林，最后附在了白骨之上。若不是你，我白翩翩也不会成现在这副模样。白翩翩眼中仿佛积压了五百年的怒火。孙行者心中一颤，不敢和白翩翩对视。我我，<笑>白翩翩凄惨一笑。不过这一切不怪你，都是我白翩翩心甘情愿。现在我只恳求你放我弟弟一命，行吗？孙行者低头看了看自己手中的 AK 4 7又抬头朝着唐三藏看去，心中犹豫不决。一边是五百年前的故人，一边是如今的师傅。这白骨精敢在此拦路得罪师傅，按照师傅一贯的宗旨，断然不可能留有活路。但自己五百年前大闹天宫，害得翩翩姐修为尽失，心中的愧疚之心让孙行者如鲠在喉。师傅，自从你把俺从五指山下救出，一路西行俺从来没有求过你什么，这次俺想求你放这白骨精一命。你要打要罚，俺都认了。唐三藏看着情真意切的小猴子，伸手轻轻抚摸了一下他脑袋，而后目光投向白翩翩，开口道：“
，小猴子被压在五行山的这五百年里，你没少去两界山看望吧？白翩翩脸色微变，刚想要否认，但目光和孙行者一对视，原本想要开口辩解的心思顿时消散了一半，默不作声的点了点头。翩翩姐，你若是来了两界山，为何不现身？白翩翩苦笑一声，那两界山上有佛祖帖子镇压，我修为浅薄，又岂敢靠近？唐三藏继续开口道：“你既然多次到两界山附近，还参照大唐长安建立了这白骨城，庇护万民。”料想也并非这伤天害理之人，为何今日却一反常态，要对贫僧出手？若是解释能让我满意，我可以考虑放你们一马。孙行者目光一亮，急忙开口：“翩翩姐，你快给我师傅解释解释。”解释。白翩翩看着孙行者，正准备开口，肩膀被白玉轻轻拍了一下。白翩翩一转身，见到后者微微摇了摇头：“姐，是我把你赶出白古城的，这一切都跟你没关系。”行了，就你那点心思，以为把我赶出白古城就能独自应对天庭的人了？白翩翩伸出手，轻轻抚摸白玉的脸颊，声音有些凄惨：“圣僧，你觉得妖存在的意义是什么？世人都认为妖异出生就是要吃人的。”唐三藏面无表情：“吃人你很得意吗？”白翩翩缓缓转过身，目光直视着唐三藏：“那要是有天妖不吃人了，带着人发家致富，你会怎么看？”“那很好啊，天下太平。”白骨精却不以为然的摇摇头，声音低沉道：“可是有妖精吃人的地方，才会有人烧香拜佛供奉香火。五百年前，这黑松林天灾不断，枯骨无数。”我也因此有机会附身白骨修炼成精。为了避免生灵涂炭，我再次建立白骨城。无论是妖是人，皆可在这白骨城中生活。可就是因为这样，佛门容不下我，天庭也要针对我这白骨城。白翩翩眼中的光正在一点一点消失。他看了一眼白玉，说道：“一周前，天庭来人到白骨城直言，要求我们对取经人动手，以此为条件可以换取白骨城的存在。”白翩翩轻轻搂住白玉的脸颊，声音温柔：“傻弟弟，你以为把我赶出白骨城，自己一个人就能扛得住？在天庭的眼中，妖就是妖。”五百年前是这样，五百年后亦是如此。白玉满脸不甘的吼道：“姐，为什么？为什么做个好妖这么难？这可能就是我们妖的命吧。整个三界的妖在五百年前大闹天宫之后就绝望了，就连齐天大圣都没能反抗得了天庭。他们这些普通的妖又算得了什么呢？妖怪的命重要吗？”唐三藏目光在自己的徒弟们身上扫过，最终停留在白翩翩和白玉身上，缓缓开口：“那你认命了？”白翩翩颓然的摇摇头：“不认命又当如何？若我还是曾经的白鸟。”说不定还有神佛愿意收了当个坐骑，可如今我这九十九斤反骨，就算是送给别人当坐骑，恐怕也没有哪个神佛会要。只可惜我这一手打造的白骨城，上界容不下去。唐三藏骤然开口，打断了他的话，一字一句的说道：“既如此，贫僧只问你一遍，你想不想活？”白翩翩猛然抬头望向唐三藏：“活？三界之中，谁不想活下去？可漫天神佛能给他白翩翩，给他白骨城一个活路吗？”白玉看着他，孙行者看着他，唐三藏也等待着他的答案。白翩翩目光仿佛穿过黑松林，看到了自己一手打造的白古城，看到了五百年前的自己站在了那座震慑三界的南天门前，看到了自己被打落三十三重天，看到了五百年的记忆宛若跑马灯一般在他眼前闪过。白翩翩仰头望向蓝天，颤抖着嘴唇，一字一句道：“我想活。”唐三藏手掌回旋成拳头。那从今以后，这地方我唐三藏照着了。我说你活，漫天神佛若有意见，我唐三藏一肩挑之。参考借鉴了这版《西游记》电视剧，借用了白翩翩的名字和一些背景改编了一下。原著中白骨精这一章写的太过于简单，相比起其他劫难，缺少了一些筋骨。要是不喜欢的话，轻点喷多谢师傅。孙行者看着唐三藏，眸光中映出一丝泪花。翩翩姐，师傅答应你照着这白骨城，以后你大可不用担心了。白翩翩摇摇头，看着孙行者脸上露出一丝欣慰的笑容。悟空，我只想你能放过我弟弟的命就好。至于这白骨城，白翩翩停顿了几秒，摇摇头道。这白骨城是我一手所建，天庭来找我好了。你如今好不容易跟着取经人有了合法的身份，我不想你们再趟这趟浑水。白翩翩拉着白玉的胳膊，把他推到唐三藏师徒面前，声音有些颤抖：“如果，如果有可能的话，希望你们能帮我照料一下我弟弟。他是这黑松林万千百姓的尸骨成精，从来没害过别人性命。圣僧，之前的事情是我不对，我在这里向您赔罪。”白翩翩朝着唐三藏施了一礼，而后脸色凝重的开口：“天庭和佛门不会允许有收不到功德的地方存在。”圣僧的好意，我心领了，但天命难违。如今三界妖族苟延残喘，人族为神佛香火韭菜，天庭不可能允许白骨城这样人类聚集的地方不信奉神佛，哪怕它的存在庇护了人类。但对神佛而言，人族如何生存重要吗？他们要的是人族在逆境中苦苦挣扎，要的是人族对他们神佛感恩戴德，要的是人族对他们彻头彻尾的敬仰。唐三藏呵呵一笑，我唐三藏这辈子自打出道以来，就从来没信过什么天命。这白骨城，我说没问题就没问题。说实话，我手底下这几个徒弟也没一个是想着去取经的。待到我抵达西天灵山之时，就是我唐三藏反天之时。反天
，白翩翩怎么也没想到，身为天定取经人的唐三藏，竟然会直接扔出这样一个重磅炸弹。虽然他手底下三个徒弟本事不弱，可和五百年前妖族大闹天宫相比，这点人手可是差远了。更何况唐三藏有着取经人的身份加持，身为既得利者，根本没有反天的动机啊！白翩翩难以置信的开口：“圣僧，你不会是在开玩笑吧？”这次没等唐三藏开口，孙行者便直接说道：“翩翩姐，师傅说的没错。”俺跟着师傅一路西行，目的从来不是为了取经，而是为了积蓄力量。而且，俺如今的实力已经突破至大罗金仙，就算是碰上天庭雷部的那些大佬，也能碰一碰。大罗金仙，白翩翩眼前一亮，下意识的朝着孙行者看去，发现自己果然看不透他的修为。但欣喜过后，他很快冷静下来。就算你已经是大罗金仙，可天庭和灵山大罗金仙更多。五百年前，我们还能凑出七十二洞妖王。但如今妖族早已经成为天庭和佛门的掌中之物。自从白翩翩建立起这白骨城之后，就已经明白，如今的三界早已经没有了妖族的容身之所。上界让你活，你才有活路；上界不让你活，等待你的注定是死路一条。唐三藏沉声道：“路是自己走出来的，我唐三藏做人的宗旨就是有饭大家一起吃。既然现在天庭和佛门不给我唐三藏这个面子，那就打。我唐三藏愿意创建一个三界平等、再无神佛压迫的世界。我唐教在西天路上，如今已有黑风堂和黄风堂两个堂口。”今日我欲将这白骨城纳入我堂教，建立白骨堂，日后由你来担任这白骨堂主，你意下如何？三界平等，无神佛压迫。这句话深深刺痛了白翩翩的内心，他的目光也随之坚定起来。人家身为天定取经人，本应该享受荣华富贵之人，尚且愿意为他们妖族说话，自己本就是受害者，又岂会没有一丝血性？更何况，如今的白骨城伸头也是一刀，缩头也是一刀，与其死的默默无闻，倒不如轰轰烈烈的反抗一次。白翩翩被齿轻咬。沉声道：“圣僧，我愿意。”很好，唐三藏满意的点点头，一抬手，一颗通体散发着奇异香味的丹药飘到了白翩翩眼前。此丹名为脱胎换骨丹，你前世乃是百鸟成精，如今魂魄附着在白骨之上，不过是权宜之计。此后修为必然难以精进，有此丹药相助，可斩断过去因果，重新开始。这，白翩翩瞳孔猛然一缩，整个人瞪大了眼睛，声音都变得颤抖了起来。脱胎换骨，白翩翩激动的看着近在咫尺的丹药，自从成了这白骨夫人之后。他已经可以说是万念俱灰了。若不是建造起这白骨城之后，无意中发现人族的香火之力能助自己重新修行，恐怕他早已经成为了其他妖魔的口中之食。这脱胎换骨丹的名头，他自然听过。可这种级别的丹药，整个三界也只有太上老君那里才有可能炼制。对他们这些妖怪而言，这简直就是可望而不可及的存在。发什么呆？我唐教之中不收庸人，抓紧服下恢复修为。白翩翩抓住伏在自己眼前的宝丹，心中莫名的对取经人的计划有了信心。或许跟着圣僧真的能实现三界平等，多谢圣僧。白翩翩不再犹豫，一口吞下脱胎换骨丹，周身忽然浮现出一道道无量神光。而与此同时，白翩翩修行变化的血肉在此刻一点一点的开始脱落，最终只留下一副晶莹如玉的骨架。下一刻，丹药的力量被彻底激发出来，咔嚓！先是头骨出现肉眼可见的裂缝，紧接着裂缝如同蚂蚁爬行一般，顺着全身扩散，噼里啪啦的骨裂之声不绝于耳，骨头最终碎裂一地，继而变成一地的粉尘。白翩翩的灵魂也在此刻被无形的力量搅碎，难以承受的痛楚让白翩翩疼得叫了出来。眼看着白翩翩在痛苦中彻底化为了灰烬，就连魂魄都变成了光点，孙行者心脸上的焦急之色难以抑制。但他知道，想要脱胎换骨，就必须承受这种痛楚。当魂魄的光点和骨头粉尘彻底融合的那一刻，强大的气息骤然迸发，粉尘仿佛受到某种牵引，宛若炊烟一般徐徐上升，而后朝着四面八方扩散，最终凝聚出一个巨大的神鸟模样。魂魄化作的光点也在此刻彻底和粉尘融合在了一起。嗡、哦，刹那间，神鸟的骨骼变得凝实，血管如同蛛网般爬满了骨骼，血肉在此刻扎根生长。紧接着，一片片的羽毛自血肉之中浮现，直到神鸟的全身被羽毛彻底覆盖的那一刹那，锐利的眸子陡然睁开，一道足以响彻天地的鸟鸣声在唐三藏的耳边炸响。厉，是师傅，这这他妈的不是普通的鸟雀成精，这这他妈是凤凰啊！汉马阿龙忍不住咽了口唾沫，声音也变得颤抖起来。汉马阿龙此刻车灯都快要闪爆了。自从龙凤大劫过后，麒麟凤凰两族早已消失殆尽，唯有龙族时时勿懂进退，最后苟延残喘的活了下来。但即便如此，如今四海之内想要找到一条纯血的真龙也是难上加难。哪怕他敖列贵为西海龙王三太子，比起洪荒龙族血脉也差了十万八千里。如果不是唐三藏给的一颗祖龙龙元，他想要维持这种程度的变身都费劲。可见这种洪荒物种。在如今这个时代的稀缺，可现在他眼睁睁的看着师傅居然造出了一只凤凰出来，这是什么概念？小猴子，没想到你这姐姐体内居然还有一丝凤凰的血脉，如今这脱胎换骨倒是给了他一个机缘，让他彻底返祖了。唐三藏一脸羡慕的看着白翩翩，
，凤凰啊！传说中有着涅槃重生之力，可以说有着近乎杀不死的能力。如果不是当年龙凤大劫，天道不允许同时存在三种至强生灵，恐怕世上无人能灭杀凤凰一族。都是师傅帮忙，如今偏偏解得此造化，日后必定会成为我们的一大助力。孙行者满心欢喜，五百年前是他连累了白翩翩，导致他被迫成了白骨精。如今师傅给了他一个弥补的机会，心中对于唐三藏的尊敬之情又深了几分。猪八戒和沙和尚看着师傅的手段，嘴巴不受控制的挤出两个字来：“牛逼！”似乎是天道有所感应，发现有不该存在于这个世界的物种出世。整个天穹之上，在此刻蒙上了一层阴翳的乌云，云层之中有雷光闪烁，仿佛孕育着天罚之力。毁天灭地般的气息从云层中锁定了即将成功化形的白翩翩。天地大劫，非生灵可以改变。天道不允许有被大劫泯灭的生灵再次出现。孙行者和猪八戒等人此刻只感觉一股毛骨悚然般的气息钻入了天灵盖。那是属于天道秩序的力量，在这股力量前面，无论是太乙金仙还是大罗金仙，都不过是蝼蚁罢了。而被天道锁定的白翩翩，此刻直面这股恐怖的气息，心中的绝望更是前所未有。哪怕五百年前跟着孙行者大闹天宫，面对满天神佛，他也从来没有像今天这样感到过恐惧。那是一种从灵魂深处散发出的战力，天道不可为。完了，悍马阿龙此刻心中只有这一个念头，他还想看看曾经和祖龙齐名的凤凰是何等风采。但如今已非当年，天道不允许这种生灵诞生。该死的天道！自从修炼以来，他还从来没有感受过如此令人心悸的力量。孙行者瞳孔猛然一缩，忍不住攥紧了拳头，看着即将面对这天道之力的白翩翩，那巨大的神鸟和五百年前的记忆逐渐重合，他仿佛又看到了那个曾经一袭白衣、处处为他着想的翩翩姐。悟空，这天庭的官你不能当。悟空，你若是下定心要大闹天宫，我白翩翩陪你。悟空，你穿这一身正合适。悟空。一幕幕不断在孙行者眼前闪过，画面最终定格在了即将迎接天罚的凤凰身上。翩翩姐，这一刻，孙行者浑身强大的战意迸发。五百年前我害了你一命，今日我便是拼了这条命也要还你。师傅，徒儿不孝，今后怕是不能陪你一路西去了。呆子，小沙，你们两个日后要听师傅的话。孙行者看向不远处的猪八戒和沙和尚，露出一个温和的笑容，旋即转身，目光之中骤然迸发出一股凌冽之色。哪怕五百年过去。俺老孙依旧是那踏凌霄的齐天大圣，孙行者大罗金仙的所有力量在此刻彻底释放，转身之间就出现在了白翩翩的身前。悟空，五百年前的事情我已不再怨你，天道之力不可为。孙行者微微偏头，最后看了一眼白翩翩，而后义无反顾地冲了过去。翩翩姐，是我害了你，这一次就当是对你五百年前的补偿。凶猛的雷霆骤然落下，孙行者大罗金仙的气势在这天罚之力的笼罩下，宛若风中浮萍，沧海一粟。悟空。天道降下的惩罚之力意味着什么？白翩翩比谁都清楚。神魂俱灭，再无转世的可能。白翩翩双目之中泪水不受控制的涌出，声音凄烈的扇动翅膀，想要挡在孙行者之前。可他哪里追得上孙行者？只能眼睁睁的看着天道之力朝着孙行者劈下。孙行者最后看了一眼师傅，看了一眼师弟，看了一眼白翩翩，认识你们真好啊！可惜永别了。孙行者眼角滑落一滴晶莹的泪水，缓缓闭上了眼睛。下一秒。恐怖雷霆撕裂身体的痛感并未袭来，一道洪亮的声音在天地间骤然响起：“大威天龙！”话音落下，整片空间仿佛在此刻陷入了诡异的寂静。师傅，天道之力不可挡！孙行者刹那间睁开眼睛，看到唐三藏宛若神魔般的身影站在了他的面前，足以毁灭一切的天道之力也在此刻彻底的落在了唐三藏的身上。轰隆，毁天灭地般的一击落下，唐三藏身上的锦兰袈裟在此刻骤然化作碎片。飘在了孙行者的脸上，也挡住了他的火眼金睛。师傅，孙行者眼中两行清泪滑落，撕心裂肺般的大吼起来。就算是圣人面对此等毁灭之力，等待他的也唯有死亡的下场，何况是师傅？小猴子，师傅还在呢，你着急哭什么丧啊？就在孙行者神伤之际，唐三藏的身形突兀的出现在了他面前，只不过身上的袈裟全部碎裂，露出了一身倒三角形的身材和浑身的肌肉，一条醒目的过肩龙纹身在此刻更是明亮无比。就这没有意识的天道之力，还想对我出手？你记住，我们取经团队是要干翻这天的人。唐三藏霸气绝伦的声音回荡在天地之间，厚重的乌云也在此刻散开。一分钟的过肩龙纹身时间刚好结束，唐三藏的气息也瞬间变得萎靡起来。师傅，您先休息一会儿。孙行者立刻察觉到了师傅的状态，虽然硬抗了天道，可如今师傅红尘炼心，强行出手恐怕也伤及了自身。以后绝对不能再让师傅出手了。白翩翩也此刻彻底化形成功，巨大的羽翼一闪。重新变成了人形，跪倒在了唐三藏面前。圣僧，白翩翩多谢圣僧搭救，今后圣僧但凡有所驱使，白翩翩万死不辞。唐三藏不以为然的摆摆手，哈哈
，你是小猴子的朋友，再加上这丹药是我给的，吃出问题来自然我来负责喽。更何况能得到一只凤凰做助力，对他以后反天的计划有很大的帮助。这笔买卖完全不亏啊！唐三藏话音还未落下，天空忽然一声炸响，又一道粗壮的闪电照亮了整片天空。孙行者目光一凝，还来！一道巨大的法香出现在白古城的上方，洪亮的声音也响彻了这方天地。白骨精，我乃天庭巨灵神。奉命来此擒拿，你回天庭受罚，还不快快束手就擒！姐，天庭来人了！听到这个声音，白玉心头猛然一惊。一周前就是这具灵神下界，对他们做了最后通牒，并且要求白古城在此地捉拿取经人。若不是因为这个原因，当日这白古城早已经化为灰烬了。白翩翩脸色一寒，声音冰冷的开口：“巨灵神，取经人师徒在此。当日你不是说只要我们拦住取经人，天庭便能饶我们一命吗？”巨灵神勃然大怒，大胆施魔，在下界私自建立白古城不说。还敢在此拦阻阻碍取经人，罪加一等。巨灵神法相散去，一副大义凛然的模样，同时偷偷瞟了一眼唐三藏师徒，确认是取经人无误之后，巨灵神长舒了一口气。半个月前，太白金星过寿之时，他舔着脸去讨了杯酒喝，无意中听到了佛门和天庭合作的取经计划，得知在黑松林有一难，并天庭和佛门都没有安排人来捞功德，而刚好他最近被安排来处理白古城的事情，所以就动了歪心思，想着能趁机混一波天道功德，毕竟顺手的事情不赚白不赚。可现在这白骨精居然当着唐三藏师徒的面说出来，这让我的面子往哪搁？巨灵神板着脸降落到唐三藏师徒面前，狠狠瞪了一眼白翩翩后，脸上迅速换了副表情，朝着孙行者和猪八戒二人躬身抱拳：“大圣，天蓬元帅，小神来迟，让这白骨精惊扰了取经大事，还请两位勿怪。”当年孙行者大闹天宫，第一个打的人就是看守南天门的巨灵神，好在自己封神榜上有名，这才侥幸活了下来。今天再碰到孙行者，巨灵神心中都有些犯怵。要不是为了捞一笔功德，说什么他也不想再碰到孙行者这个瘟神。我当时谁出场这么大的阵仗？原来是你这个小逼崽子啊！什么时候不看南天门改，想要除魔了？听到孙行者的话，巨灵神浑身一颤，随即说道：“这白骨精违反天条，私自建造城市，我奉雷部命令下界捉拿。不曾想，这白骨精居然胆大妄为，惊扰了大圣。”巨灵神脸上挤出一丝勉强的笑容：“大圣，我马上就带着白骨精回天庭复命，祝大圣一路西行顺利。”说着。巨灵神就要直接动手，这时一直没有开口的唐三藏忽然开口：“等一下，一个普普通通的佛门和尚，让我等一下就等一下。要不是看在你是取经人，再加上有大圣和天蓬元帅保驾护航，你以为我能看你一眼？”巨灵神微微愣了几秒，随即脚步不停朝着白翩翩走去。“师傅，让你等一下，你耳朵聋了？”猪八戒脸色一沉，手中的激光炮瞬间锁定了巨灵神，感受到后背一股危险的气息，巨灵神脚步一顿，后背的冷汗唰的一下就淌下来了。对他来说，取经和尚的面子根本没有齐天大圣和天蓬元帅来的顶用。但是他刚才听到了什么？师傅，你们不是陪着取经人西行演戏捞功德的吗？难不成真的认了这和尚当师傅？你是想自己乖乖等一下呢，还是想让俺老孙帮你等一下呢？孙行者声音同样冰冷。巨灵神此刻只觉得自己世界观崩塌了。如果说天蓬元帅曾经也算是体制内的一员，做事至少还能装装样子，叫这白胖和尚一声师傅。可齐天大圣是什么人？那他妈可是坐了五百年牢，都愣是没吭一声的存在，连他也认了这白胖和尚当师傅。这和尚是上辈子救过他们两个命吗？巨灵神此刻一副吃了屎一样的表情，转过身，勉强挤出几分微笑，看着唐三藏说道：“圣僧还有什么要吩咐的？”唐三藏摸了摸下巴：“我问你，这白古城犯了什么事？你要下界把他摧毁？”巨灵神回答：“白古城乃妖孽所建，城内百姓不敬天神，不尊佛宝，反而日日夜夜供奉白骨精牌位，此等邪佞之地，如若不除天庭威严，何在？”百姓只要不受胁迫，无论他们信神信妖都是自由。既然这白骨精能保此城内百姓安康，那和神佛又有什么区别？巨灵神眉头一皱：“圣僧，妖就是妖，妄想直染人间香火，三界之中绝不允许有这妖牛逼的妖存在。天庭可以允许孙行者大闹天宫，可以允许下界七十二洞妖王滥杀无辜，但绝不能允许一只妖受到人族的供奉，这是天庭和佛门的底线所在。”呵呵，唐三藏微微一笑：“你今天要是敢动白骨城，贫僧现在就撂挑子回大唐。”等观音问起来，我就说是你巨灵神在白古城阻挠取经，我看你能不能担得起这个责任。巨灵神傻眼了，圣僧，取经之事跟我可没有关系啊。唐三藏双手一摊，那你可以试试，到时候观音是信你还是信我。巨灵神彻底蒙圈了，我就是想暗中捞点功德。要是这和尚真不去取经，影响了天庭和佛门的大计，到时候别说是观音了，就是让太白金星知道了，自己都得吃不了兜着走，说不定连封神榜都救不了自己。圣圣僧都是小神冒昧了。那什么，要是没啥事的话，我就先走，你们随意。唐三藏脸色一沉，说来就来，说走就走。你当本圣僧是来看你耍猴的？孙行者，巨灵神苦瓜着脸，圣
，圣僧您说要怎样才放我走？唐三藏上下打量了一眼巨灵神，我觉着你头上戴的这帽子不错。孙行者直接上前摘下帽子，献给了唐三藏。你这衣服也不错，说你衣服不错呢，听不懂人话。猪八戒手里的炮筒抵在巨灵神的胸口，一脸凶相的望着他。这靴子也不错。孙行者 AK 4 7指着靴子，听见没？把靴子也脱了，一起拿过来。这内甲也不错，别让我老猪说第二遍。你这底裤是金丝软甲制成的吧？巨灵神此刻浑身上下就剩一件底裤，扭捏的捂着裆部，一脸委屈的说道：“圣僧，这个就别了吧，给我个面子，这是我这几年积攒的功德。”您看，巨灵神话没说完，手里的功德就被孙行者直接抢了过去。妈的，好想哭！巨灵神委屈巴巴的看着自己积攒了多年的功德，转眼之间就落到了别人手里，心态直接崩了。五百年前他在南天门看大门被猴子打，五百年后下界还要被猴子打，这个世界还有没有天理啊？此刻，巨灵神看着唐三藏那张人畜无害的圆脸，只感觉自己像是一只待宰的羔羊，送上了虎口。还他妈碰到了那种吃肉不吐骨头的猛虎！你给我们这么多功德，心里不会有什么意见吧？意见？巨灵神头摇的像个波浪鼓一样。我敢有意见吗？圣僧放心，这功德完全是我自自愿赠与。唐三藏一脸狐疑的看着巨灵神，缓缓开口：“我看你不是很高兴的样子，搞得我想要你这功德一样。说实话，你这点功德对我来说可有可无。我还是觉得你那条金色底裤看起来……”圣僧，圣僧，话未说完，巨灵神就激动的大喊起来：“圣僧，我巨灵神完全是自愿的。行，既然是自愿的，贫僧也就勉为其难的收下了。记得以后常来。”唐三藏摆了摆手说道：“常来，我他妈的，除非脑子有坑了，我才常来。你知道攒这些功德，我攒了多少年吗？当年大闹天宫猴子，是做了五百年牢底罪了。我巨灵神可是被玉帝罚了整整五百年的俸禄。五百年，你知道我这五百年是怎么过的吗？要不是靠着给雷布打工做兼职。”我巨灵神早他妈饿死了！巨灵神极力维持着笑容，朝着唐三藏师徒几人抱拳行礼后，直接摆出战斗形态，一飞冲天逃离了此地。他是半秒钟也不想再待下去了，足足飞了半个钟头，确保离唐三藏师徒足够远后，巨灵神才骂骂咧咧的放缓了步伐，操星号妈的星号星号星号这个星号星号，我真是星号星号星号服了这个老六。他看南天门这么多年了，佛门高僧也见过不少，可像唐三藏这样的高僧，他还是第一次见。凭什么这种人也能去西天取经？不要脸，简直不要脸！巨灵神嘴里嘟嘟囔囔，不知不觉就回到了南天门，帮他临时顶替的金甲神将，看到自家老大居然穿着一个裤衩就来上班，震惊的头盔差点都掉了。难以置信的他，还以为自己起床起猛了，松开手里的长枪，两只手忍住不揉了揉眼睛，确认自己没有看花眼后，诧异的问道、哦：“老大，难道，难道下界已经开放到如此地步了吗？”巨灵神还没有反应过来，反问道：“什么意思？”金甲神将，老大。你穿的这个裤衩是什么下界时髦的穿衣风格吗？巨灵神低头一看，脸色顿时涨红，左右扫了一圈，没有其他人发现后，目光恶狠狠地锁定了金甲神将。你过来，把衣服都脱了。金甲神将脸色一僵，哆哆嗦嗦地开口：“老老大，我就是来这里上的班讨口饭吃，每年就那点俸禄，不至于还要给领导献身吧？”巨灵神一头黑线：“你小子脑子里胡思乱想什么呢？老大，不要啊！老大，老大，那里不可以，不可以的。”一分钟后。金甲神将看着自己浑身上下只剩下的一个裤衩，双眼呆滞的陷入了沉思。与此同时，一前一后两缕怨气从南天门飞起，顺着某条丝线，朝着西天灵山的暗魔之地飘了过去。灵山净莲池中的一朵功德金莲，表面的金光瞬间暗淡了几分，白翩翩看着一脸屈辱离开的巨灵神，眸子露出一丝担忧之色。圣僧，这巨灵神回去之后，天庭恐怕更加不会放过这白骨城了。虽然巨灵神在天庭的地位不高，仅仅是一个看大门的，但只要他下界了，代表的。就是天庭的脸面，毫无疑问，唐三藏刚才的举动算是彻彻底底的打了天庭的脸。无妨，这白骨城离武装观不远，小猴子，你去一趟武装观，跟镇元子打个招呼，把这块地方划到他的名下。我和镇元子都是哥们，有他的面子在，天庭不敢对这里做什么的。对此，唐三藏毫不在意的摆了摆手。小猴子，你们姐弟两个五百年没见了，为师也不是不近人情的人，给你放十天假，就在这白骨城叙叙旧。按照《西游记》原著剧情。白骨精这一难是取经团队师徒起间隙的一难，也正是如此，才让波月洞的黄袍怪有了机会。否则的话，凭着孙行者的实力，对付那黄袍怪根本不带喘气的。但这样一来，势必会像上次黑熊精一样，没办法刷到八十一难节点打卡，白白损失好处。所以，唐三藏索性直接给小猴子放几天假，反正他有筋斗云，到时候翻个筋斗就追上来了。检测到宿主处于八十一难节点黑松林，是否打卡？打卡！恭喜宿主获得纹身激活体验卡一张。使用体验卡需高呼“大威天龙”即可激活。恭喜宿主获得轮回丹一颗，使用后可恢复前世记忆。
，恭喜宿主获得啤酒一百罐，夏天外出露营烧烤必备饮料。小猪猪，小沙，我们出发去下一个地方。悍马阿龙出了白古城，一路西行，走在路上，突然间狂风大作，黄沙遮住了人的眼睛，让人看不清路。虽然这风沙对普通人而言算是沙尘暴天气，但对唐三藏师徒而言，完全就是洒洒水。悍马阿龙顶风继续前进，等到狂风退去。唐三藏抬头一看，才知道自己已经进入了宝相国境内。卧槽，波月洞呢？我特么的还没打卡，你就直接给我干到宝相国了？唐三藏沉默了几秒。阿龙啊，你说有没有一种可能，你走错了路？悍马阿龙自信开口：“师傅，别的不敢跟你保证，去西天的路我绝对熟没问题的。”算了，这宝相国怎么说，也是出了大唐后碰到的第一个正儿八经的国家。去拿通关文牒盖个章，顺便打听打听这波月洞在哪里。唐三藏没在这件事上纠结。一行人自报家门后。唐三藏很快见到了宝相国的国王，几位真是从东土大唐前往西天取经的和尚，如假包换。唐三藏拿出通关文牒递了上去，这是唐皇赠予的通关文牒。宝相国国王接过通关文牒，打开一看，要么让他过去，要么让我带人过来。这他妈是通关文牒啊！就算你是大唐，你也不能这么目中无人吧？但宝相国也不得不咽下这口气，要是真的惹恼了大唐，都不用人家费多少力气，随便派个将军过来，都能把宝相国给一波带走了。二者的实力根本不在一个层次上。宝相国国王心里这么一比较，原本焦躁的情绪瞬间就稳定了。惹不起，惹不起，抹了抹嘴角的泪水，宝相国国王拿出玉玺就准备盖章。唐三藏却看得眉头一皱：“你哭你麻痹呢？别弄脏了我的通关文牒。”宝相国王，宝相国国王手里的玉玺差点没拿稳。大唐来的人说话都这么嚣张的吗？几位圣僧莫怪，我国公主前些日子被妖怪掳走了，我这座父亲的思念女儿思念的紧啊。沙和尚皱起眉头，又有妖怪。你这公主是什么时候被掳走的？宝相国国王叹了口气：“哎，至今已有十三年了。”猪八戒愣了几秒，差点没反应过来：“你他妈都十三年了，你管这叫前些日子？”圣僧息怒，圣僧息怒啊！宝相国国王看着猪八戒的凶恶模样，吓得脸色都白了。圣僧，我当国王这么多年了，就没见过这满嘴脏话圣僧。但他转念一想，这几人能从大唐跨越万里而来，必然是有本事的人。若是自己恳求一番，说不定就有再见女儿的希望。既然几位圣僧自东土大唐万里而来，想必是有降妖伏魔的手段。小王恳求各位圣僧救救我那可怜的女儿，让我们父女相见啊！降妖伏魔，猪八戒和沙和尚不明觉厉的笑了起来。唐三藏说道：“降妖伏魔之事都好说，我这两个徒弟都本领超凡。”不过，宝相国国王眼里顿时燃起了希望，追问道：“圣僧可是有所顾虑？这十三年来为了找回女儿，宝相国国王可谓是想尽了办法，甚至都举办了一年一度的比武招亲大赛，可最后选拔出来的勇士。”在寻找公主的路上，都杳无音信了。唐三藏点点头，我们取经团队向来以降妖除魔为己任，这是我们的收费标准。唐三藏不知道从哪里掏出了一张早已经标好价格的宣传单页，递了过去。宝相国国王好奇的接过来一看，整个人直接呆住了。降妖除魔五十两，收账要债八十两，灭族灭国一事一议，这他妈像是出家人能干出来的事。要是自己不拿出五十两给他，是不是下一秒宝相国就要被灭国了？想到这里，宝相国国王尴尬的笑了一声。圣圣僧从东土大唐远道而来，若是能降服妖怪救出小女，我愿意再加五十两。来人，给圣僧拿五十两银子。唐三藏眼神一凝，我想你可能误会了，这是以前的价格，最近物价上涨，再加上我又高薪聘请了两位新的驱魔人，所以这五十两得是黄金。五十两黄金，你明明可以直接抢的，还贴心的给我找了个理由。宝相国国王脸色一僵，圣僧，这个价格方面能否等小女安全回来再答谢？唐三藏脸色一凶，腰间的沙漠之鹰顿时出现在手里。恐怖的气息直接锁定了宝相国国王，你是给钱还是灭国？你最好自己想清楚了再回答。宝相国国王听到这句话，额头上的冷汗瞬间就渗了出来，这特么就是油盐不进的悍匪啊！我选钱，来人，赠与圣僧百两黄金。几个仆人很快抬着一箱子黄金小跑着送到了唐三藏面前，确认无误后，唐三藏这才满意的点了点头。今日我师徒几人一路舟车劳顿，还请国王陛下安排住处，明日自当出门降妖。宝相国国王听到这话，心中长出了一口气。又急忙让下人给唐三藏师徒安排好了住处。等回到房间里，猪八戒和沙和尚好奇地问道：“师傅，你那个传单是什么时候准备好的？这是小猴子当初在高老庄降你的时候定的价格。”猪八戒看着师傅远去的背影，猪八戒只感觉自己受到了一万点暴击。爱会消失的，对吗？躺在宝相国国王准备好的软床上，唐三藏直接把降妖除魔的事情抛到了脑后。波月洞这一难他可清楚的很。宝相国所谓三公主前世，就是天庭披香殿的侍女。和天庭二十八星宿之一的奎木狼搞到了一起，玉帝得知此事后，侍女就被贬下凡间，投胎成了宝相国三公主百花羞。而被迫成为老光棍的奎木狼当场就妈了。经过了十几年五姑娘陪伴的时光之后，也毅然决然的下界了。
，就是不知道奎木狼哪根筋抽了，下界后化身成了黄袍怪，做起了妖怪，跑到宝相国，掠走了百花修。如果按照《西游记》原著的剧情，现在奎木狼肯定早已经得到了天庭的指示，在这波月洞等着自己，给他这个取经人凑够八十一难呢。自己要是迟迟不到波月洞，着急的是他奎木狼，又不是自己。更何况自己这一路西行，好不容易享受一下皇室待遇，至于其他的事情，还是等明天再说吧。嗯，这里的床挺舒服的，要不后天？后天，天气略阴，睡觉。大后天，今日有雨，不宜出门。大大后天，下雨之后，道路泥泞，在皇宫听取。在一日，宝相国异域风情，摇摆至上。在一日，今日无事，勾栏听取。在一日，今日天气晴朗，地上的水渍也干的差不多了，不能再懒了。在一日，唐三藏啊啊，唐三藏，你怎么能这样堕落？是时候改变一下了。在一日，今日，今日，算了。今日浅浅的吃个火锅，就当是为了出发前助助兴吧。小猪猪，小沙呀，你们去跟国王回个话，就说今天我想吃火锅了。等吃完火锅，我们就出城降妖。听到屋内传来唐三藏的声音，沙和尚犹豫了一下，转头问猪八戒：“二师兄，你说师傅这种境界的人，为什么还要和普通人一样吃饭睡觉啊？一般修炼者，只要踏入人仙境界，就能完全餐风饮露，超脱于凡人，就算是不吃不喝不睡觉，也不会影响什么。”猪八戒斜眼瞪了一眼沙和尚，撇撇嘴说道：“咋地？”师傅奋斗了一辈子，就不能享受享受吗？你在玉帝身边干了这么多年秘书，玉帝修为高吧？他没事干的时候还吃点葡萄，还看美女跳舞呢。沙和尚顿时恍然大悟的点点头。当宝相国国王得知唐三藏终于有动身降妖的想法后，整个人激动的都要落泪了。这几天听着下人汇报的情况，宝相国国王一时间血压都有些下不来。要是唐三藏再不出去降妖，他都有种想请人来想唐三藏的冲动了。命人在大殿准备好火锅之后。宝相国国王就急急忙忙的从寝宫赶了过来。圣僧今日可是准备要出城降妖？唐三藏嘴里嚼着刚刚烫熟的肉片，朝着国王点了点头。妖怪必须得降，不然你想想，要是有天我带着徒弟们吃着火锅唱着歌，突然就被妖怪给劫了。猪八戒和沙和尚十分赞同的点了点头。然而就在此时，一名高大的美男子从天而降，出现在大殿之中，对着宝相国的国王鞠躬施礼：“小婿拜见岳父大人。”宝相国国王脸上瞬间布满惊恐。你是那妖怪？黄袍怪笑道：“岳父大人恐怕是误会了。你看小旭哪里像是妖怪了？”宝相国国王瞪大眼睛扫了几眼，旋即认同的点了点头，说的也是啊，我还没见过长得这么俊的妖怪嘞。唐三藏，你他妈的是傻逼吗？堂堂一个国王，居然还是个颜控！黄袍怪听到宝相国国王这么说，也是愣了好几秒，被整的都不知道该怎么往下接了。早知道这宝相国国王是个颜控，我他妈还抢什么公主啊？黄袍怪努力控制了一下自己的情绪，目光落到了正在吃着火锅的取经人身上。尤其是闻到沸腾的锅底里不断涌出来的香味，他刚刚控制好的心态直接崩了。他奶奶的，我在波月洞早出晚归的，整整等了你们十天啊！我一个下界当妖怪的，上下班比当年在天庭当星宿都认真。可你们取经人就是这么对我的。要不是我灵机一动来宝相国看看，你们是不是准备直接跳过波月洞了？黄袍怪气的脸都快扭曲了，看着宝相国国王说道：“岳父大人觉得小旭是妖怪，怕不是被真正的妖怪所迷惑了吧？”真正的妖怪，宝相国国王眉头一挑。黄袍怪点点头，小旭也曾修得一些法力傍身。我看这几名妖僧皆是妖怪化形。什么？宝相国国王大惊失色，吓得噔噔噔往后退了好几步，心有余悸的看着唐三藏师徒几人。唐三藏，合着你作为国王是一点判断能力都没有？猪八戒直接破口大骂：“妖你麻痹呢！你小子最好重新组织一下语言。”沙和尚默默的掏出月牙铲，给唐三藏重新切了一份肥牛。如果师傅吃完这份肥牛，你还不能给出一个完美的解释？那就别怪我这月牙铲切肉不认人了。宝相国国王眼看着大殿之中剑拔弩张的架势，生怕自己的皇宫被这些人毁了，急忙开口说道：“贤婿啊，你怕是误会了，这几人都是从东土大唐来的高僧。”黄袍怪问道：“你看他们的模样，难道不是妖怪？他们有唐皇亲赐的通关文牒，虽然相貌奇特了一些，但真不是妖怪。”宝相国国王此刻内心慌的一屁，是不是妖怪我还能看不出来吗？但凡我要是有办法，我还能让他们继续在这里吃着火锅，唱着歌。黄袍怪大笑一声。岳父大人，这是被他们迷惑了。这大唐圣僧不过是个妖怪，不信我现在就让他现出原形。说着，黄袍怪一道法术打在了唐三藏身上。国王抬眼看去，只见唐三藏不为所动。嗯，黄袍怪疑惑一声，有些奇怪，但他也没有多想。而后又是一道法术打了过去，唐三藏依旧不受影响的坐在那里吃着肥牛，不对劲啊！黄袍怪皱起眉头，他咋没变成老虎呢？我这黑眼定身法乃是仙家法术，对付一个肉体凡胎的取经人。不可能失效啊！唐三藏放下筷子，咽下嘴里的牛肉，身子往椅背一靠，说道：“你。”
你在疑惑我为什么没有变化？嗯嗯。黄袍怪一愣，只见唐三藏一手捏碎了茶杯，怒喝道：“在我堂堂天定取经人面前班门弄斧，我看你是老寿星上茅厕。”黄袍怪还在疑惑：“老寿星上茅厕，上什么茅厕？”只见沙和尚脚掌在地面一踏，月牙铲出现在手中，直接朝着黄袍怪就斩了下去。卧槽！黄袍怪反应过来，下意识的闪避过去，可还没等他站稳身子，一股毛骨悚然的感觉顿时涌上了他的心头，在他身后。一个黑洞洞的炮口，不知何时已经对准了自己。黄袍怪脸色唰的一下变得惨白一片，冷汗都下来了。虽然他没认出来这黑洞洞的武器是什么东西，但强大的气息已经让他明白此物绝非凡品。跑！此刻黄袍怪心中只有这一个想法，心中默念法术。眨眼之间，黄袍怪的两只袖子变得如同喇叭一般，朝着猪八戒和沙和尚卷了过去。流云飞袖！黄袍怪情急之下施展出了自己的拿手法术，两只袖子遮天蔽日。一时间竟然挡住了猪八戒和沙和尚的视线。等到他们两个反应过来，那黄袍怪却早已化作一缕妖风，向着东北方向飞去。唐三藏冷冷开口，追过去记住他的巢穴所在，回来告诉为师。猪八戒和沙和尚闻言，同样一飞冲天，直奔黄袍怪的踪影而去。唐三藏之所以没有出手，就是因为吸取了上次黑熊精的教训，这次说什么也不能在外边随便降服妖怪。如果不在天定的八十一难节点，自己可是会白白浪费一次打卡机会。宝相国国王瑟瑟发抖的看着唐三藏，开口道。圣圣僧，那那贤婿可是妖怪？唐三藏没好气道：“你说呢？”宝相国国王脸色尴尬的笑了笑。五分钟后，猪八戒扛着激光炮回到了皇宫。师傅不好了，小沙被那妖怪抓住了。什么？唐三藏豁然起身，目光灼灼的看着猪八戒，声音冰冷道：“怎么回事？”小沙太想擒住那妖怪，所以直接冲了上去。可谁成想，这妖怪洞府设了陷阱，我的激光炮又不敢直接出手，怕伤了小沙。唐三藏听明白了。这是沙和尚想要在自己面前表现一波，结果被黄袍怪给擒了。虽然其心可嘉，但你这实力跟人家二十八星宿之一硬碰硬，不是找死吗？走，带我去那妖怪洞府。猪八戒架起一朵白云，拖着唐三藏直奔丸子山波月洞而去。看到洞口守着的小妖，唐三藏脸色阴沉的开口：“告诉你们大王，让他交出小沙。”传话的小妖修为本就不高，此刻被唐三藏和猪八戒两个人盯着，只感觉浑身像是被禁锢了一般，说话都打着哆嗦。他想要逃。可双腿像是不受控制的软了起来，只得拼命朝着洞内喊道：“大王，他让你交出内丹不杀。”黄袍怪心有余悸的坐在洞府之中，看了一眼被他绑起来的沙和尚，朝着洞外喊道：“你问问那和尚，是不是真的要跟我作对？”唐三藏道：“我要找小沙。”小妖急忙朝着洞内喊：“大王，他要心号你妈！”黄袍怪气的一拍桌子站了起来：“欺人太甚！这鱼妖究竟是什么身份？孩儿们，跟我一起出去杀了那和尚！那是我家老三。”眼看着唐三藏脸上凶相毕露，传话的小妖吓得瘫软在地，连滚带爬的喊道：“大王，他说数到三。”听着门口小妖堪比空耳老太一般的传话水平，唐三藏脸上的耐心彻底消失了。“小猪猪，我现在火气很大。”猪八戒明白师傅的意思，手里的激光炮毫不犹豫的对准了传话的小妖，而后轻轻扣动扳机，砰！强大的能量爆发，激光炮直接将传话的小妖轰成了碎片。他妈的，站在门口传话也不知道安排一个耳朵顶用点的。手里提着追魂索命刀出了波月洞的黄袍怪，刚好看到这一幕，只感觉牙子欲裂，心中的怒火噌的一下燃起来了。他在这下界为妖十三年，手底下的这些小妖虽然实力不强，但早已经成为他这波月洞的一部分。此刻眼睁睁看着自己兄弟被杀，黄袍怪二话不说就朝着猪八戒杀了过来。猪妖，那命来！黄袍怪大吼一声，手中索命刀转瞬即至。猪八戒手中的激光炮虽然威力巨大，但毕竟需要蓄能。此刻被黄袍怪欺身近前，只能提起炮筒。凭借着先天灵宝自身的力道砸了下去，砰，砰！黄袍怪毕竟是天庭二十八星宿之一，一身实力在下界的妖怪中并不算弱。几个藤魔之间竟然和猪八戒斗了好几个来回。你这黄皮妖怪倒是有几分本事，但今天敢得罪我们取经团队，就算是玉帝来了也就不了你。我说的。猪八戒浑身气势在此刻瞬间暴涨，一个闪退之间和黄袍怪拉开了距离，手中的激光炮扛在肩头完成了蓄能，而后手中扳机轻轻扣动，轰！巨大的冲击波直射黄袍怪，黄袍屏障。黄袍怪只感觉自己仿佛被上古凶兽锁定了一般，急忙施展出自己最强大的防御法术。眨眼之间，无数黄沙从他袖袍之中喷出，化作巨大的黄沙屏障，挡住了激光炮的能量。天地在此刻都暗淡了几分。小逼崽子，就这点本事也敢拿出来班门弄斧！唐三藏见猪八戒久攻不下，心中怒火噌的一下冒了上来。按照《西游记》原著的介绍，这黄袍怪有一招，本事叫做黄袍遮天，乃是他的绝招。若是小沙落在这一招手里，说不定会吃尽苦头。大威天龙
震耳欲聋般的声音骤然响起，唐三藏身上的过肩龙纹身在此刻照亮了整片黄沙，修为也在此刻节节攀升。虚张声势，黄袍怪见到猪八戒退了，手中追魂索命刀直奔唐三藏而来。虽然天庭跟他说了不能杀了取经人，但自己砍他两刀教训教训也不算违反规则。再怎么说也是这和尚动手在先。猪八戒见到这一幕，直接瞪大了眼睛，乖乖，这黄袍怪这么勇的吗？居然敢对师傅出手！追魂索命刀避开要害位置。直奔唐三藏的胳膊砍去，恍惚之间，一双巨大的龙爪出现在唐三藏的双手之上。轰！一掌之下，黄袍怪只感觉自己虎口被震得生疼。没等他反应过来，只见唐三藏直接一把抓住追魂索命刀，而后猛然一用力，黄袍怪引以为傲的武器直接变成了一堆废铁。黄袍怪直接懵逼，什么情况？这跟我想的不一样啊！天庭不是说取经人只是一个手无缚鸡之力的凡人和尚吗？他妈的取经人在扮猪吃虎！他有这种修为，还要什么徒弟保护啊？黄袍怪此刻慌了，冷汗都流了下来。只见唐三藏直接破开了他的防御，一只白白胖胖的大手毫不留情地掐住了他的脖子。冰冷的声音同时在他耳边响起：“交出小沙，我留你一具全尸。”咕噜，被唐三藏掐着脖子，黄袍怪忍不住咽了口唾沫。感受到唐三藏眼神中的杀意，他赶紧说道：“且慢动手，我是天庭正直公务员。”哦，所以你想表达什么？你你不能杀我！黄袍怪目光灼灼地看着唐三藏，仿佛吃定了他一般。实不相瞒，我乃是天庭二十八星宿之一奎木狼。猪八戒抬起蒲扇一般的大手，直接朝着黄袍怪的后脑勺来了一巴掌。奎你麻痹，二十八星宿很厉害吗？师傅问什么你就答什么。见到猪八戒不信，黄袍怪直接展露出了几分天庭公务员专属的气息。乖乖，还真是。猪八戒感受到这股熟悉的气息，朝着唐三藏点了点头。黄袍怪更是一脸得意地看着唐三藏，现在知道杀不了我了吧？你们有几个胆子敢杀天庭公务员？想从自己手上救人？开玩笑！你们杀我手下，如同断我手足。反正天庭说了，只要保证取经人性命无忧即可。至于其他的人，可没说自己不能杀。虽然我现在落到了你手里，但你想杀我，就怕你承受不住天庭的怒火。但唐三藏却仿佛没听到黄袍怪的话语一般，声音依旧冰冷：“交出小沙，我留你全尸。”我，天庭二十八星宿之一奎木狼。交出小沙，留你全尸。我。天庭二十八星宿之一奎木狼，交出小沙，留你全尸。我天庭啪，一个响亮的巴掌声响起，黄袍怪瞬间被打得脑袋嗡嗡作响，整个人都懵了。我的耐心有限，如果你再说一句无关的废话，我不介意送你去监狱地。黄袍怪满脸难以置信的看着唐三藏，我都说了我是天庭二十八星宿之一，你竟然还敢动手！妈的，你一个取经人牛逼什么？天庭，老子可是天庭的人。唐三藏目光一寒，先断他两条腿。黄袍怪冷笑一声：“我就不信你这个和尚还敢动手！”呵，砰！猪八戒手中的激光炮直接抵住了黄袍怪的双腿，扣动扳机之后，巨大的能量喷涌而出，瞬间就把他的双腿轰成了粉末。黄袍怪大脑在此刻仿佛宕机了一般，片刻过后才缓缓低头看向自己的双腿，强烈的痛楚感在此时刚好同步传递到了大脑。痛痛痛！卧槽卧槽卧槽！我教我教人啊！黄袍怪嗓子都疼得沙哑了。目光惊恐地看着唐三藏那张看似人畜无害的圆脸，他堂堂天庭二十八星宿之一，从没有想过有一天会碰上这种一言不合就动手的愣头青。唐三藏眼神微眯，小沙在哪里？黄袍怪指着波月洞，在洞府里面，我这就带你过去。没了双腿的黄袍怪硬着头皮催动着法术，让自己朝着洞府移动，血液滴滴答答的洒了一路。猪八戒不屑的吐了口唾沫，真他妈贱啊！不挨一顿打就难受，真他妈贱啊！不挨一顿打就难受，强忍着痛楚带路的黄袍怪。听到身后猪八戒的嘀咕声，差点一口气没上来。他妈的！等回到天庭，一定要想办法给这取经人一点颜色看看。我就不信你取经人能无法无天了。我一个天庭正式编制的公务员，还斗不过你们几个在基层锻炼的泥腿子。此刻，波月洞内，一个长相带着几分老成的女子看到被黄袍怪抓来的沙和尚，有些疑惑地问道：“你是何人？怎么会出现在这波月洞中？”沙和尚说道：“我叫沙和尚，乃是西天取经人的徒弟，被这黄袍怪抓到了这里。”听到这话。女子眼神一亮，随即说道：“我可以放你离开，但等你路过宝相国的时候，能否把这封信交给我的父王？”女子快速解开沙和尚身上束缚的绳索，掏出一份略微有些发黄的书信，递了过来：“我叫百花修，是宝相国的三公主，被这妖怪掳来已经十三年了，实在太想念父母。这些年里，百花修一直想给父母带个书信，可这黄袍怪看得太紧，一直没有机会。此刻终于见到了希望，他激动的都快要哭了。别急，别急，快结束了。”沙和尚刚才听到洞府外的声音。就知道是二师兄带着师傅来救他了，所以此刻他根本不慌，怎么能不急啊？
。百花羞满脸焦急之色，说道：“我知道一个后门，趁着那黄袍怪还未回来，你从后门离开。不必了，我师傅和二师兄马上就来了。”你师傅？你这人真是奇怪，明明被黄袍怪抓了回来，自然知道那妖怪的法术厉害，又岂是普通人能对付得了的？沙和尚不屑一笑：“我被他抓来是因为一时大意了，没有闪。实话跟你说吧，我们就是你父王花了一百两黄金请来的专业驱魔人，我们师徒收了钱，就一定会救你出去。”你放心吧，放心。驱魔人还花了一百两黄金。百花修一脸怀疑的目光看着煞和尚，总感觉他是在搞笑一样。你都被抓到妖怪洞里面了，还装什么大尾巴狼啊？你快跑吧！只要你回去告诉我父王，以后我就在这波月洞中过下半辈子了，让他不要担心，也不要派人过来。在波月洞中生活了十三年的百花修，已经深刻体会到人类和妖怪的巨大差距，实在没必要做无意义的挣扎。只要让父王知道，他还活着就足够了。跑，该跑的是那妖怪。沙和尚话音落下，只听见洞府大殿入口处传来一道熟悉的声音：“小沙，为师来救你了。”师傅，唐三藏和猪八戒进来，看到安然无恙的沙和尚，心里松了口气。妖怪啊！百花修看到猪八戒顶着一个猪脑袋，比起黄袍怪都面目可憎，吓得立马躲在了沙和尚的背后。“公主莫怕，这是我二师兄。”“师傅，二师兄，这就是宝相国的三公主百花修。”来之前，唐三藏还在心中憧憬百花修能长得多好看呢，可一看之下，大失所望。嗯，怎么说呢？模样倒是不差，就是年纪有些大了。唐三藏声音不冷不热的说道：“三公主，贫僧接了你父王的单子，现在也算圆满完成任务，跟我们回宝相国吧。”听到这话，百花修脸色先一喜，但一想到黄袍怪，他刚刚燃起的喜悦像是被浇了一盆冷水一般熄灭了。几位壮士还请帮百花修给我父王带个话，告诉他小女孩活着就行。至于离开，百花修自嘲的笑了起来：“就算我现在离开了，宝相国凡人又岂是那妖怪的对手？”哦，你是在担心那黄袍怪啊？唐三藏朝着身后招了招手，只剩下半截身子的黄袍怪努力催动着法力，出现在了百花修的面前。娘子，哦，又百花修看着只剩半截身子、碎肉和血液流了一地的黄袍怪，只感觉胃里翻江倒海，直接把昨天吃的饭菜一股脑全部吐了出来。那这妖怪都半身不遂了，你继续待在这里也没啥用处了。唐三藏摆摆手，又看向黄袍怪，开口道：“黄袍怪，我带百花修离开，你有意见没？”黄袍怪脸色复杂的看向百花修。犹豫了一下，说道：“圣僧，这百花修前世是我的妻子，如今下界之后也自当再续前缘，怎可怎可再续前缘？谁想跟你这样一个丑八怪妖怪续缘啊？”听到黄袍怪的话，百花修渲然欲泣：“你，你这妖怪，谁知道你说的前世之事是不是骗人？再者说了，前尘往事和今生今世又有什么关系？”百花修好不容易看到离开的希望，自然不能被黄袍怪给破坏，直接扑通一声跪在了唐三藏面前：“圣僧，你是有大本事的人。”求你救救小女子，离开这龙潭虎穴。回到宝相国后，小女子定然为圣僧供奉长生牌位。唐三藏沉吟了一下，开口道：“百花修，我这有一颗丹药，名为轮回丹，只要吃下它，你就可以恢复前世记忆。届时你想走或者想留，都随你。”唐三藏伸手递过去系统奖励的轮回丹，百花修接过后，直接一口吞下。一股神奇的轮回之力在百花修身上闪过，无数的记忆自他脑海深处一点一点被激发出来。几分钟后，轮回丹的药力消耗殆尽。百花修睁开眸子，眼里的沧桑感一闪而逝，看向黄袍怪的眼神瞬间变得愤怒起来。奎木狼，前世我本是披香殿的侍女，却被你酒后强行占有。你，你居然还说我们前世有缘？如今我好不容易到这下界投胎，却不想又被你霸占。你口口声声说爱我，可我不爱你啊！百花修眼里的怒火翻涌，恨不得生吞了奎木狼。百花修，你休要血口喷人！奎木狼慌了，他没想到唐三藏居然还有帮人恢复前世记忆的手段。他还想着打一波感情牌呢，现在直接被百花修把这档子捅出来，自己还有什么面子可言？一念至此，奎木狼威胁道：“实话跟你说了，这次我下界是天庭的意思，只要拦住这取经人完成任务，日后回到天庭又是二十八星宿之一，你最好想清楚了再说话。”百花修脸色一白，有些畏惧的看了奎木狼一眼。前世自己作为披香殿的侍女，被这奎木狼强迫了，尚且没有人帮自己说话，这一世自己不过是人间王国的公主，面对天神又哪来的反抗之力？想到这里。百花修颤颤巍巍的开口：“我愿。”可没等他话说完，猪八戒上前一步，盯着奎木狼道：“你他妈的都强迫披香殿侍女，甚至连人家转世投胎了还不放过，性质都恶劣到这种程度了，你还能重回天庭当神仙？”我只是调戏了一下嫦娥，救他大爷的到下界当猪。沙和尚闻言也是一愣，上前一步开口：“那我当初就打碎了个玻璃杯子，就得天天在河里挨刀，这他娘的玉帝不公平啊！”饶是以沙和尚老实忠厚、勤勤恳恳的性格。此刻听到黄袍怪的待遇，心态也直接炸开了。都是在天庭干公务员的，凭啥人家犯事了
，随随便便来下界一趟回去，就安安稳稳当神仙了，自己就得受苦。”沙和尚看着唐三藏和猪八戒，忽然说道：“师傅，我有个请求。”唐三藏点点头：“你说吧，师傅，你看这奎木狼作恶多端，咱们要不直接把他给弄死吧？”唐三藏很是欣慰的看着沙和尚：“小沙，你终于想通了。”奎木狼一愣。下意识的抬头看向沙和尚，甚至有些不敢相信自己的耳朵。两位都是以前在天庭上过班的，没必要赶尽杀绝吧？我奎木狼虽说官职不高，但在玉帝那里也是能说上话的。只要你放我一马，回到天庭，我必定在玉帝面前美言几句。到时候重返天庭也不是不可能。沙和尚直接翻了个白眼。我以前在天庭是卷帘大将，玉帝的贴身秘书，和玉帝的关系比起来如何？奎木狼脸上的表情一僵，又听见猪八戒开口：“我以前还是天蓬元帅呢，不比你这个小瘪三强。”见到奎木狼还想狡辩。这次不等唐三藏开口，沙和尚直接一跃牙铲对了过去，说：“你奶奶个腿，死去吧！”本就法力所剩不多的奎木狼，这一下直接白眼一翻，彻底没了呼吸。这奎木狼乃是封神榜上有名的神仙，虽然沙和尚这一铲断了他的性命，但只要封神榜中真灵不灭，就永远不可能真正杀死。但有了奎木狼当反面教材，猪八戒和沙和尚心中反天的意念瞬间直线上升。从某种程度上来说，这奎木狼死的恰如其分。就算他靠着真灵在封神榜中复活。但其记忆也只能停留在当初上榜之时，其他的一切都与他无关了。检测到宿主处于八十一难节点波月洞，是否打卡？打卡！恭喜宿主获得纹身激活体验卡一张，使用体验卡须高呼“大威天龙”即可激活。恭喜宿主获得公子金葫芦，注：紫金葫芦分公母，母紫金葫芦遇到公子金葫芦将直接失效。黄金绳玉净瓶。恭喜宿主获得魔心种 X 一，使用后可控制别人心神，锁定他人为宿主所用。唐三藏非常满意的点了点头，开口道。小沙，从今天起，你的实习生身份彻底转正了。按照为师一贯的传统，也赐你个花名。俗话说，斩草不除根，春风吹又生。以后你就叫沙悟净。猪八戒上前一步，拍了拍沙和尚的肩膀：“小沙，恭喜你升华了。小沙多谢师傅栽培，日后必然不辜负师傅赐名。”沙悟净满脸激动，当场跪下，就给唐三藏磕了一个。他知道，从此刻起，自己才算正式得到了师傅承认。对沙悟净而言，师傅的这一个承认，比他当初升官给玉帝卷帘子还要开心。百花修不知道这奎木狼还能从封神榜中复活，只是看到此刻他已经一命呜呼，原本惨白的脸色也终于有了一些生气。反应过来后，急忙朝着唐三藏几个人跪下磕头，多谢几位圣僧救百花修脱离苦海。小女回国后，必定为几位圣僧日夜祈祷。唐三藏沉吟了一下，开口道：“日夜祈祷什么的，倒是用不着。你要是诚心的话，回去帮我宣传一下取经团队的水平，日后多给我介绍点生意就行。”百花修愣了几秒，一脸疑惑的点了点头，虽然听不懂。但大为震惊，感情这几个和尚是专门找妖怪赚钱的。与此同时，天庭，抗金龙带着刚刚从封神榜中真灵复活的奎木狼，以及其余的星宿一起出现在了凌霄宝殿。陛下，我二十八星宿同气连枝，亲如兄弟。如今奎木狼在下界被那取经人打死，还望陛下为我等主持公道。凌霄宝殿内神仙众多，听到抗金龙的话，纷纷脸色骤变。天庭有官职在身的神仙，居然在下界被人打死。什么？宝殿金座之上的玉皇大帝，浑身散发出一股怒意。大胆取经人，竟然敢藐视天威，挑战朕的威严，简直不把我天庭放在眼里。取经一事乃是天庭和佛门共同商议，尤其是这八十一难，更是双方早就定好的，各自在不同节点安排人下界充当各路妖怪拦住取经人，到时候双方的人马如数奉还，下界的妖怪活该打死。结果这取经之事才刚刚开头没多久呢，这他妈自己派出去的人就被打死了。虽然说这奎木狼封神榜中有名，不是圣人出手泯灭真灵，无法彻底杀死，但只要死过一次。修为各方面必定会受到影响，最重要的是有了这个开头，日后天庭还有哪个神仙愿意下去给自己办事？尤其是现在二十八星宿都看着自己呢，不做点什么，我玉帝的威望往哪里放？托塔天王，我命你带四大天王手下众将，再许你十万天兵天将，即刻下界将抓拿取经人，务必将取经人带回天庭，朕要重重处罚。是，托塔天王李靖虽然心中极不情愿，但还是硬着头皮接下了命令。这尼玛就离谱！取经人什么身份，你玉帝不清楚？五百年前，你给我这点人手，跟猴子打就没打过。五百年后，你又给我这点人下去，跟猴子刚。更别说现在取经人，除了猴子这个徒弟，还有天蓬元帅和卷帘大将当帮手。你真就让我下去白给啊？这时，玉帝又瞥了几眼太白金星。现在作为专门给玉帝处理烂摊子的老好人，如今更是挂名天庭取经总负责人。察觉到玉帝看了自己一眼，太白金星瞬间就反应过来，知道刚才玉帝那些话都是说出来装逼的。这时候需要他来找个台阶下了。毕竟区区一个奎木狼，还不至于让玉帝和佛门翻脸。于是太白金星上前一步说道：“陛下且慢，取经之事乃是天定，就算是天庭也不可逆天行事。奎木狼本身下界就是戴罪立功
，如今自封神榜复活，也算是劫难圆满。依我看，实在不宜大动干戈。老君手里宝贝众多，夏意难不如就让老君赐下宝贝，给那取经人一个教训，如何？玉帝眼前一亮，还得是太白金星懂事啊！也罢，你去一趟多帅宫，将此事告诉老君，让他务必赐下法宝，让手下徒儿好好教训那取经人。是，嗨嗨嗨！哥哥，老君这次又赐下这紫金葫芦和玉净瓶两件法宝，咱们抓到取经人的机会又大了不少。老君可答应给咱们分一笔功德啊！昔日老君的童子，如今下界为妖怪的银角大王，此刻正满心欢喜的看着老君前几日送来的法宝。与银角大王的高兴相反，金角大王看着紫金葫芦和玉净瓶，一双眉毛紧紧的皱在了一起。弟弟，老君在这个节骨眼上送来两件如此厉害的法宝，你觉得是为了什么？银角大王想都没想，直接说道：“哥哥，老君肯定是害怕我们对付不了那弼马温，所以才送来了宝贝。作为老君的童子，银角大王自然知道孙行者的本事。”当年大闹天宫的时候，要不是他们两个躺在兜帅宫装死，说不定早就被那猴子打死了。金角大王点点头，说道：“话虽如此，可我们兄弟两个当初下界的时候，老君就已经跟我们交代过了取经之事，为何现在才给我们送来这法宝？”银角大王脸色一僵，有些不明所以。金角大王沉默了一会儿，而后开口道：“我昨天偷偷上天一趟，听别人说二十八星宿之一的奎木狼死了。什么？奎木狼死了？”银角大王眼神愣愣地望着金角大王，仿佛有些难以置信。因为这奎木狼跟他们一样，都是从天上下来给取经人充当劫难的。要是奎木狼死了，那就只有一种可能。想到这里，银角大王脸上瞬间涌起惊恐。不错，是被取经人打死的。金角大王直接把银角心中所想说了出来。不过那奎木狼封神榜上有名，虽然在下界被杀，但真灵不灭，如今已经在天庭复生。说到这里，金角大王的目光落在了桌子上的法宝之上，意思显而易见。哥哥，你是说这两件法宝是老君给我们用来保命的？金角大王点了点头，弟弟，我们两个不过是老君的童子，那封神榜上可没有我们两个的名字。若是被取经人打杀了，可就彻底没命了。哥哥，那我们直接放那取经人过去。银角大王心里打了退堂鼓。虽然老君给了法宝，还答应事后分一笔功德给他们，但这一切的前提是他们还有命去拿。毕竟他们两个的修为比起那奎木狼差的可不是一星半点，万万不可。金角大王叹了口气，这取经劫难乃是天庭和佛门的大人物定好的，若是我们不按要求行事，日后要是被发现了。一样要丢掉小命，那那可如何是好？银角大王此刻心中也没有了一开始的激动，看着老君给的法宝，只感觉像是两个烫手的山芋摆在了他的手里，扔又扔不得，拿又不敢拿。金角大王沉思了几分钟，开口道：“咱们把这莲花洞的洞口方向改到东边，再训练一下山中小妖。只要我们不主动招惹取经人，到时候我们就向上面反映说，取经人未曾到过平顶山莲花洞。这样一来，就算上面想惩罚我们，也找不到理由。”另一边，在宝相国享受了三天的唐三藏。和孙行者会合之后，取经团队依依不舍地离开了宝相国，再次踏上了西行之路。坐在悍马车里，唐三藏不禁发出了感慨：“还的是人类国度好啊！小猴子，那白古城可还有天庭的人去找麻烦？”闻言，孙行者开口道：“师傅，你走后，我去了那武装观，找了镇元大仙说明来意。人家二话不说，直接安排了一位徒弟驻守在了白古城。现在镇元大仙已经对外宣布，白古城是他的领地，天庭和佛门那边已经默认了这件事情。那就好。”唐三藏点点头。白翩翩作为如今世上仅存的一只凤凰，成长性很高，日后必定能成为自己反天的一大助力。再加上他又和小猴子有着关系，唐三藏可不想自己走后天庭找麻烦。车辆继续西行，唐三藏目光忽然注意到，正一脸喜色开着车的沙悟净。这沙和尚如今已经转正，算是成为了取经团队正式员工。要是出去降妖除魔，还拿着月牙铲，确实有些丢人。想到这里，唐三藏忽然开口道：“小沙呀，把你的武器给我啊！”正陷入自我陶醉的沙悟净。冷不丁听到师傅的话，一时间还没有反应过来。你难道不想和你的师兄们一样，拥有一件属于自己的先天灵宝吗？先天灵宝？沙悟净猛然反应过来，他妈的！我说，在三界都难得一见的先天灵宝，自己的两个师兄人手一件，感情是师傅亲手铸造出来的？这，这他妈听着就离谱啊！沙悟净给玉帝干了这么多年的秘书，自然知道先天灵宝的重要性。先天灵宝，顾名思义，先天诞生，非人力所能及。但孙行者和猪八戒手里的先天灵宝。让沙悟净不得不相信一个事实，那就是师傅真有本事化腐朽为神奇。一念至此，沙悟净整个人呼吸都紧张起来，掏出陪伴了自己无数岁月的月牙铲，小心翼翼地递了过去。虽然有些不舍，但一想到这月牙铲即将成为先天灵宝，沙悟净的眸子里不由得露出一丝期待。接过月牙铲，感受着上面涌动的煞气，唐三藏沉吟片刻，心中想好了要为沙悟净铸造的先天灵宝模样。孙行者是 AK 4 7猪八戒是激光炮。沙悟净的武器自然也是朝着热兵器的方向走，毕竟在这个西游世界，有着法力灵气充当火药的时代，热兵器在他们手里就如同拥有了无尽的弹药。
，杀伤力跟冷兵器比起来，完全不是一个级别。唐三藏当即使用了一张先天灵宝合成卡，手上顿时泛起了金光，笼罩在了月牙铲上面。沙悟净一脸期待的看着，随着唐三藏手中的金光闪过，月牙铲逐渐变成一滩液体。而后，随着唐三藏手指的不断闪动，液体也开始呈现出一个奇怪的形状。虽然沙悟净从没见过，但这东西和自己两个师兄手里的武器有着异曲同工之妙。不同之处在于，这武器仿佛有着无数的枪口，比起大师兄的 AK 4 7枪口大了不少，但比起二师兄的激光炮又小了一些。随着唐三藏手里的动作停止，一个极具震撼力的武器出现在沙悟净的面前。此物名为加特林，又名纳摩加特林，六根清净大管子，一吸三千六百转，大慈大悲度世人。加特林，沙悟净接过师傅手里的武器，只感觉一股肃杀之气宛若实质一般迎面扑来，尤其是在这武器上弥漫着的先天之气，让沙悟净整个人都陷入了陶醉。先天灵宝啊，自己眼睁睁看到了一件先天灵宝的出世。阿龙啊，我看前面有座山，停车让小沙试试新武器。沙悟净满心欢欣的抱着加特林，经过唐三藏的一番介绍，很快就明白了这武器的使用方法。可以说，基本上和两位师兄的差不多，只要瞄准目标，而后扣动扳机就行。加特林最上方有个提手，沙悟净提着他就下了车。看到你眼前的那个山头了吗？给我狠狠的打！唐三藏抬手指着不远处的一座石头山。沙悟净二话不说，提起加特林，略微一瞄准。浑身法力涌动，尽数注入了枪膛之中。突突突突！下一秒，只见那数百米高的石头山就如同纸张一般，直接被冒着蓝火的加特林给撕碎了。烟雾散去，沙悟净满脸惊诧：“是，师傅，有了这件武器，我感觉以后除妖的活完全不需要大师兄和二师兄出手。”沙悟净此刻只感觉自信心膨胀到了极点。有了强大的先天灵宝在手，这西行路上的妖怪算个屁啊！下次看到妖怪，我上去一个滑铲，就全部给突突了。小沙，上车吧。等下次碰到妖怪，可以考虑让你先出手。唐三藏微微有些无语，就你那个实力，要是不给你安排一个强大点的武器，这一路上指不定要别人救你多少次呢。想要什么的，有为师就够了。你今后只要做到自保就行。唐三藏不以为意的开口。沙悟净脸色一红，不好意思的说道：“师傅，你放心，像黄袍怪这种事情，今后肯定不会再发生了。我之前也是太想进步了，所以才一时心急，落入了圈套。”孙行者疑惑的看了一眼沙悟净，猪八戒解释了一番后才明白。原来这小子居然还被妖怪给抓了，当下脸色一沉，语气冰冷道：“小沙，我希望以后这种事情不要再发生第二次。你被抓了不要紧，但丢的是我们取经团队的脸，你明白吗？”沙悟净眼神一凝，点点头：“大师兄说的对，小沙以后一定注意。”“嗯，上车吧。”孙行者点点头。沙悟净将加特林收好，作为先天灵宝，只要认主之后，便能随主人心意融入自身，所以携带起来倒没有什么难度。刚要上车，孙行者忽然脸色一变，沉声道。不对劲，猪八戒显然也意识到了问题，皱着眉头道：“似乎有妖气。”沙悟净警觉的掏出加特林提在了手中，目光锐利的朝着四处扫射。“小猴子，不必担心，我们师徒四人在此，又岂能怕妖怪不成？”唐三藏随意摆摆手，直接开口道：“你在前面带路，我们循着妖气过去看看情况。过了宝象国，下一难就是平顶山的金角和银角大王了。这两个妖怪不过是太上老君的童子下界，除了那几件老君的法宝之外，本身实力并不强，所以根本没必要担心。”而且那两件法宝使用起来还有着很大的限制，必须喊了别人名字，人家应答之后才能发挥作用。在已经先知先觉的唐三藏面前，金角和银角引以为傲的强大法宝根本没有任何用武之地。孙行者前面带路，很快就发现了莲花洞。只不过此刻洞口的小广场上，一群小妖一个个面色严肃，正站得板板正正的听大王训话。之前孙行者感受到的妖气，正是从这些小妖身上散发出来。师傅，应该是这里没错了。我们是直接除妖，还是走流程？孙行者掏出 AK 4 7直接瞄准了这群小妖。猪八戒和沙悟净也默默的架好了武器，尤其是沙悟净刚刚拿到属于自己的先天灵宝，此刻正愁没有机会施展呢。看着这么多的妖怪，激动的眼睛都红了。唐三藏犹豫了一下，说道：“先等等看他们这是在干什么，我他妈的还从没见过妖怪军训的呢。”莲花洞前，银角大王挨个点完名后，金角大王清了清嗓子，开口说道：“诸位，今天是咱们检验这周学习成果的时候，提问。”如果在山林间遇到迷路的凡人，该怎么做？一、主动现身，帮助凡人走出山林；二、不现身，暗中帮助凡人清理危险，直到凡人走出山林。话音落下，只见在场的小妖都犹豫了几秒后，生怕自己被大王抽选到，纷纷低下头，不敢和他对视。金角大王锐利的眸子扫过所有小妖，最后目光停留在一只猫妖身上。这只猫妖是最近才加入莲花洞的，算是新妖，需要着重关注。金角大王伸出手指着他说道：“那个猫妖。”你来回答这个问题。其他小妖如释重负般纷纷后退一步。猫妖硬着头皮抬起头说道：“大王，有没有第三个选项？我想吃了凡人。”吃人。
金角大王和银角大王对视一眼，脸色瞬间变了。我们这几天培训的目的，就是为了能让取经人师徒安然路过此处。老子身为大王都如履薄冰呢，你一个小小的猫妖，居然敢吃凡人！今天你敢吃凡人，明天就敢和取经人作对，这种思想要不得！金角大王语气一冷，滔天的妖气瞬间笼罩了这只猫妖，没有第三个选项。我们是好妖，讲究人妖和谐，共生共存，永远不能做吃人的妖魔。这是我莲花洞历来的宗旨，也是我们做妖的底线。金角大王目光冰冷。继续说道：“你这猫妖已有害人之心，但念在你尚未行动，此时悔改也不算晚。罚你去洞中面壁思过，什么时候想做好妖了，什么时候再出来。”惩罚完猫妖，金角大王再次强调道：“诸位，除了今天我说的之外，你们还要注意，最近有一个取经的和尚即将路过此地。你们谁要是发现了他的身影，记得及时找我和二大王汇报，绝不可擅自行动。”然而，还没等这些小妖回应，一个白白胖胖的和尚带着三个长相凶恶的徒弟从石头后面走了出来。和尚。莲花洞前的所有妖怪一时间都愣在了原地。只见唐三藏抹了一把大光头，旁若无人一般走到了莲花洞前面的小广场上，脖子发出咔咔的响声，脸上露出几分奇怪的笑容。听说你们一直在找我，取取经人。金角大王和银角大王直接僵在了原地，难以置信的揉了揉自己的眼睛，看着眼前白白胖胖的和尚，又看了看站在他身边毛脸雷公嘴的孙猴子，刹那间脸都白了。明明我们都把洞府的方向改了，这取经人怎么还能找到这里？唐三藏点点头。贫僧正是从大唐前往西天取经的圣僧，你安排手底下的小妖找我，是为了何事啊？听到唐三藏肯定的回答，金角大王和银角大王对视一眼，脸色顿时一变。此前他们还想着避过这一难，到时候直接回天上也能有个交代。可眼下取经人都找上门了，自己要是不做些什么为难取经人，被天上的那些大佬看到，恐怕下场比那奎木狼好不到哪里去。想到这里，金角大王深吸一口气说道：“圣僧，我和弟弟乃是太上老君座下煽风点火的两个童子。”此次下界素闻圣僧文武双全，故而想要切磋一番。切磋？沙悟净扫了一眼金角和银角的修为，提着加特林默默走到了二人面前。你们两个什么身份、什么档次，也配和我师傅切磋？沙悟净刚刚得到新武器，正愁没地方发泄呢。两个区区金仙境的小妖也敢在此放肆？俗话说，师傅有事，弟子扶其劳。以往我沙悟净没有这个本事，但现在现成的机会就摆在自己眼前。沙悟净朝着唐三藏开口道：“师傅，这次您只要看着就行。”小沙定然不会辜负您和大师兄的期望。自从跟了唐三藏，没有了飞刀钻心之行，沙悟净的修为已经恢复到了金仙巅峰，只差一步就能踏入太乙金仙。圣僧，您误会了。眼看沙悟净就要动手，金角大王急忙开口：“连奎木狼都死在这些人手里，若是拼武力，自己根本没得活路。想要完成天庭的任务，又要活下来，只能剑走偏锋了。”圣僧，我二人下界本就是一场演戏，论修为，我们兄弟二人哪里是您徒弟的对手？所以希望圣僧能不能换个方式切磋？沙悟净一愣，开口道：“你们想换什么方式？反正这两人修为在那里摆着，而自己不但在修为上能碾压，更有师傅亲手铸造的先天灵宝，对付这两个小妖怪，无论耍什么花样都不在话下。最重要的是，这次要打出我沙悟净的风采，扭转我在师傅和两位师兄心中的形象。”金角大王和银角大王对视一眼，朝着唐三藏恭恭敬敬的拱了拱手：“圣僧，我金角平日跟着老君，除了照顾炼丹炉，也曾学得一些文墨。”希望和圣僧来一场文斗，不知圣僧意下如何？听到金角大王的要求，唐三藏嘴角忍不住抽搐了一下。看在老君的份上，我给你们一次机会。唐三藏点点头，一路上打打杀杀的，确实有些倦了。自从穿越到西游世界，动嘴皮子的妖怪，自己还是第一次见。唐三藏开口道：“你们想要如何文斗？”金角大王眼珠子溜溜一转，开口道：“圣僧，我金角擅长对锯，还请圣僧请教。”沙悟净听到这个要求，原本蠢蠢欲动的心。彻底凉了半截，大意了呀！师傅，小沙动手还行，但这对锯，沙悟净傻眼了。他修炼了这么多年，还从来没想过有朝一日要和妖怪比文凭。孙行者和猪八戒对视一眼，同样神色略微尴尬。师傅，要不我直接把它做了吧？孙行者凑到唐三藏跟前，小声说道。唐三藏微笑着摆摆手，无妨，今日为师就让你开开眼。听到唐三藏答应，金角大王沉吟片刻后，随即说道：“圣僧，我出上联，你对下联如何？”没事，只要你能出，我就能对。”唐三藏无所谓的说道。金角大王眼神一眯，脸上露出一抹莫名的笑意。弟弟银角大王更是窃喜不已。他哥哥以前在天庭干活闲暇的时候，曾经充当端茶送水的童子，参加过天庭不少大佬的聚会。因为懂得察言观色，加上对聚厉害，在宴会中博得各对穿肠的对王之王称号。就连能言善辩的赤脚大仙都曾甘拜下风。金角大王略微一思索，得意的开口道：“圣僧，你且听好了。”我这上联是半截身子埋土里，笑看老秃驴对锯。话音落下，见到唐三藏半天没有动静，银角大王得意笑道：“圣僧
，若是对不出来的话，我们兄弟两个也不为难你们，只需你们在这莲花洞住上十天半月，届时自会放你们离去。按照天庭和老君的要求，只要取经人能被自己拦住，剩下的事情就不用他们操心，届时他们就能功德圆满，重返天庭。”唐三藏微微一笑：“不过如此，你且听好我的下联是：一条狗命握手里，今后小畜生出体。”师傅对的妙啊！三个徒弟中，也就猪八戒略微有一些文采。听到唐三藏对的下联，直接竖起了大拇指。嗯，金角大王神色一变，意识到唐三藏有两把刷子，顿时认真起来。看到唐三藏胸口处隐约露出的纹身，金角大王灵光一闪，开口道：“花臂上，龙不吟，虎不啸，小小和尚可笑可笑。”猪圈里，刀不快，枪不亮，自称大王，荒唐荒唐。唐三藏依旧面如春风，对的不急不缓。金角大王瞳孔猛然一缩。没有想到，这取经人如此厉害，居然轻而易举就对上了自己思考良久的上联。他身为天庭对王之王，还从来没有遇到过这种对手。金角大王明显有些焦急的走来走去，片刻之后厉声开口：“平顶山中莲花洞内取经人折戟沉沙，西游路上八十一难，小妖怪见龙卸甲，还能对得上？”金角大王眼神中透露出了几分忌惮：“我上等威风，显现一身英雄胆，你下流剑阁露出半个尾巴状。”金角大王微微张着嘴巴。看着唐三藏轻松的对答，陷入了呆滞当中。不可能，我金角大王怎么可能会败？金角焦急的挠起了脑袋，踱步几次后，骤然开口道：“你家坟头来种树。”唐三藏脸色一黑：“树做棺材给你住？你们师徒入我度？你老娘来亲下厨？什么？”噗！金角大王踉踉跄跄的后退几步，再也忍不住，一口鲜血喷了出来。就这，唐三藏站起身，看着金角不屑的摇摇头：“我只是略微出手，已经是这个分段的极限了。”圣僧。我兄弟二人甘拜下风，还请圣僧给我们兄弟二人一条活路。银角大王搀扶起金角大王，脸上露出一丝哀求。武斗不是对手，文斗也败下阵来。要是继续嘴硬，等待自己的就只有死路一条了。师傅，是杀是留？孙行者瞪了一眼跪在地上的金角和银角，手中的 AK 4 7已经做好了准备。像这种有后台的妖怪，断然没有收编的可能。沙悟净也凑过来，对着唐三藏说道：“师傅，只要您开金口，我把这两个小妖怪骨灰都扬了。”自从上次在波月洞被黄袍怪擒住，沙悟净现在十分迫切的想证明自己。唐三藏沉吟片刻，随后说道：“刚才我观这金角和银角二人教育手下小妖与人为善，品行倒是不坏，暂且放他们一马。”听到唐三藏的话，孙行者缓缓收起武器，沙悟净则是有些不甘心：“师傅，我怀疑这两个妖怪是在装样子骗你，你想表现想上头了吧？就你这智商还能看出别人骗你？”唐三藏摆摆手，压低声音说道：“我们先走，等晚点再过来考察一下。要是骗人的话。”我们再出手，是师傅。沙悟净余光扫了一眼金角和银角，脸上的杀意一闪而过。检测到宿主处于八十一难节点莲花洞，是否打卡？打卡！恭喜宿主获得纹身激活体验卡一张，使用体验卡需高呼“大威天龙”即可激活。恭喜宿主获得神通功法大挪移术，施展神通期间可无视一切结界，斗转星移隔空传送。恭喜宿主获得鸳鸯锅一个，野外烫火锅不二之选。徒儿们都过来试试，为师刚刚练成的新神通。唐三藏接受了大挪移法术之后，顿时来了兴趣。几个徒弟闻言，纷纷朝着唐三藏靠拢过来。只见唐三藏体内涌动出法力，包裹住师徒几人，而后催动神通大挪移术。不消片刻，师徒四人连带着悍马车，直接消失在了原地。还跪在地上的金角和银角大王，这才松了口气，擦了擦额头的冷汗。哥哥，多亏你机智提出了文斗，不然咱们兄弟两个怕是步了奎木狼的后尘。银角心有余悸的拍着胸口，眼中的惧色反而更深了。反正咱们已经尽力了。到时候天庭问起的话，也算有个交代了。金角擦去嘴角的血液，在银角的搀扶下，悠悠返回了莲花洞。唐三藏第一次施展大挪移术，对于细节把控方面还有些偏差。此刻师徒四人，包括悍马车，出现在了人迹罕至的密林之中。猪八戒挠着脑袋，看着有些陌生的环境，开口道：“师傅，你这大挪移术厉害是厉害，但有个问题，唐三藏同样眉头一皱，迷路了，少他妈说废话，往前走走看。”唐三藏放弃了继续使用大挪移术的想法。转身坐进了悍马车里，他奶奶的，装逼失败了！阿龙不敢言语，只得发挥自己的价值，努力辨认四周的方向。作为世间仅存的一条祖龙，他敏锐的感觉到此处的环境让他有些不舒服，冥冥之中好像有什么东西在引导一样。阿龙一路前进，最终在一座妖怪洞府面前停了下来。压龙洞，看到压龙洞的字眼，阿龙瞬间明白了自己不舒服的感觉是从哪里来的了。师傅，这地方居然敢叫压龙洞，想来必定是有妖怪作祟。阿龙语气森然。目光死死地盯着洞口的三个大字，我阿龙让师傅压着也就罢了，什么时候你一个山野妖怪也敢压龙了？还请师傅给个机会，让我阿龙出手擒了这妖怪。唐三藏听到这话，眼前顿时一亮。按照《西游记》原著的内容
，这压龙洞的九尾狐狸可是和那莲花洞的金角银角关系密切，如此看来，自己倒也没算走岔路，至少大方向是一路向西。不过这压龙洞的名字听起来确实对阿龙有些不尊重，毕竟阿龙也是条公龙，被人压着怎么能行？哎，阿龙啊，既然这妖怪先挑事了，那就由你去会会吧。话音落下，阿龙化作人身，直奔压龙洞而去。碰巧看到一个老妇人颤颤颤巍巍从洞里走了出来，阿龙眼神一寒，冷喝道：“此山是我开，此树是我栽，要想过此路，留下买路才。”老狐狸精脚步一停，下意识的偏过头，朝着洞口看了一眼，确认这是压龙洞无误后，脸色难看的朝着阿龙说道：“这是我老婆子的家门口，什么时候成你家地盘了？”我说：“这里是我的地盘，就是我的地盘，你不服？哼，我老婆子从来没见过像你这么嚣张的人。”阿龙脖子一歪：“哎，今天你就见到了。”乡野小妖也敢对我龙族大逆不道，今天我就让你见识见识什么叫做龙族威压！阿龙声音一寒，祖龙的气势宛若实质般滔天而起，整座压龙山的生灵感受到这股气势，吓得纷纷四散而逃。老狐狸精眯起眼睛，开口道：“我说是哪来的小子敢在我面前嚣张？原来是小小龙族！既然我敢住在这压龙洞中，就不怕你龙族。”老狐狸精手中忽然出现一根金色的尼龙绳，随即口中念念有词：“去！”只见那晃金绳仿佛是被赋予了生命一般。瞬间化作一道流光，直奔阿龙而去。父，老狐狸精大吼一声，黄金绳快若闪电，围绕着阿龙盘旋几圈，没等阿龙反应过来，竟然直接把他给捆了起来。师傅，我去帮忙。沙悟净提起加特林就要上前，却被唐三藏抬手拦了下来。唐三藏微微一笑，也掏出一根黄金绳来，看到一模一样的绳索，老狐狸精伸长了脖子，一脸惊讶之色。你怎么会有黄金绳？这可是老君的裤腰带，为了这黄金绳我可没少花到此处。老狐狸精眼里的疑惑一闪而逝，忽然反应过来说道：“好啊，你这妖僧竟然敢装神弄鬼！我这黄金绳乃是天底下独一份，就算是仙人来了也捆得住。你拿一根破绳子也想云木混珠？”唐三藏呵呵一笑：“实不相瞒，我这黄金绳是真的，而你的是假的。我的是假的。”老狐狸精仿佛是听到了天方夜谭一般，哈哈大笑起来。唐三藏也不废话，手中的黄金绳朝着阿龙直接抛出。花，只见唐三藏的黄金绳出现在阿龙跟前的那一刹那。捆在阿龙身上的绳子，就好像老鼠见了猫一般，原本直挺挺的黄金绳，在这一刻竟然直接软趴趴的从阿龙身上掉了下来。不可能，绝对不可能！老狐狸精见到这一幕，直接傻眼了。老狐狸精口中不断的念叨着口诀，想要催动黄金绳之冷起来，可此刻的黄金绳却好像受到了惊吓一般，软趴趴的臣服在了唐三藏的黄金绳面前。这回信了吧？你的黄金绳是假的，我的才是真的！老狐狸见状不妙，撒腿就想跑路，还想跑？我让你跑路了吗？唐三藏目光一冷，黄金绳仿佛和他心意相通，直奔老狐狸精而去。没等老狐狸精跑出几步，唐三藏的黄金绳就从他他腋下穿了过去，在胸前打了个结之后，再次向后把他的双手捆在了一起。哎，怎么说呢？人就很突出，这打结方式很日式。唐三藏满脸黑线的看着被捆住的狐狸精，虽然年纪有些大了，但不得不说，身材前凸后翘，再加上黄金绳的高超捆绑技艺，显得别有一番风味。阿龙，多谢师傅解困。阿龙提着老狐狸精的黄金绳。恭恭敬敬地送到师傅手里，看着被捆住的老狐狸精，伸手就要取他性命。只见这老狐狸精不但没有害怕，反而冷冷地笑了起来。我看你们几人也算修炼有成，我劝你们留下黄金绳离去，不要自误。沙悟净正愁自己没地方表现呢，加特林直接抵在老狐狸精的脑门上，冷声道：“来，你给我解释解释什么叫做自误。”老狐狸精深吸了一口气：“天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。三界之中，敢对我出手，等已有取死之道。”话音落下。只见这老狐狸精缓缓闭上了眼睛，口中念念有词。不消片刻，两缕妖风自天边席卷而来。干娘，是何人敢在这压龙山嚣张？待我兄弟二人擒来。妖风落地，金角和银角两人出现在压龙洞前。当看到唐三藏师徒之后，二人脸上的表情瞬间凝固了。师傅，我就说这两个小妖怪是在骗你，这次能让小沙出手了吧？沙悟净眼前一亮，跃跃欲试的看着二人。圣圣僧，能否给我们兄弟二人个面子，放过干娘？金角大王硬着头皮开口，自己和弟弟两人下界，除了要完成天庭安排的任务之外，最重要的就是要守着压龙山的老狐狸精。若是这老狐狸精有个三长两短，他们兄弟两个这辈子都别想再回天庭了。金角银角，你们二人可是老君座下童子，岂能向这妖僧求饶？还不速速将这一行人绑下酒！老狐狸精看到兄弟二人这副软蛋模样，心头怒火顿时烧了上来。干娘还请息怒，此事让我来处理。金角大王一边朝着老狐狸精陪着笑脸。心底却在暗暗骂着傻逼，我们兄弟两个想尽办法，这才送走取经人。你转眼就要把这几个灾星送到眼前，是想让我们兄弟去死吗？
。金角大王深吸一口气，朝着唐三藏说道：“圣僧，干娘不知道圣僧手段，还请圣僧高抬贵手。”唐三藏摇摇头：“你们两个在我这里有什么面子？”金角和银角大王对视一眼，眼中满是苦涩。而在他们身后的老狐狸精此刻更加不满：“老娘喊你们来是来帮忙的，不是给这和尚求饶的。老娘背靠太上老君，还能怕了这几个成了精的妖怪？”金角、银角。你们两个就是这样负责我安全的。告诉你们，要是我出事了，你们两个也没有好果子吃。听到身后传来的声音，金角大王脸色阴晴，变化不定，犹豫了几秒，金角大王猛然抬起头，对唐三藏说道：“圣僧，虽然我们兄弟二人不想得罪你，但是关干娘的安危，多有得罪了。”目光朝着银角一点头，金角大王脸色沉闷的开口：“二弟，给他点颜色瞧瞧。”“好嘞，哥哥。”银角大王当即掏出紫金葫芦，高喊道：“取经人，我叫你一声，你敢答应吗？”沙悟净和阿龙愣了几秒。没看明白这银角是在干什么，孙行者和猪八戒则是一脸好奇。自从在莲花洞见到这两个奇葩文斗之后，他们两个就有种错觉，这两个妖怪怕是有点精神病在身上的。唐三藏也像看傻子一样白了他一眼。见到唐三藏不为所动，银角大王心中更加急切。他们兄弟两个修为本就一般，想要救下干娘，唯一的机会就只能依靠老君赐下的法宝。取经人，我叫你一声，你敢答应吗？最怕气氛忽然间的沉默。银角大王察觉到所有人的目光都望着自己。顿时感觉自己脸皮有些火辣辣的疼了起来，他骂的，鬼知道这好好的法宝为什么要搞这么一个使用限制啊！一切都是为了干娘，羞耻就羞耻点吧。想到此处，银角大王深呼一口气，继续开口：“取经人，我叫你一声，你敢答应吗？你爷爷在此。<笑>”听到唐三藏回应，银角大王顿时露出狂笑，将紫金葫芦的盖子盖好后，银角大王按手挺胸的转身，朝着金角大王邀功：“好哥哥，那取经人已经被我收进了这葫芦之中。”不消一时三刻，定叫他跪地求饶。你傻逼吧！唐三藏站在原地，看着笑得宛若傻子一样的银角大王，忍不住开口打断了他的幻想。什么？银角大王笑声戛然而止，看了一眼站在原地的唐三藏，又打开紫金葫芦的盖子，忍不住往外甩了甩。这，这怎么可能？呵呵，实不相瞒，贫僧也有一个和你一般的紫金葫芦，不过我这个是公的，你那个是母的，母的见了公的就不灵了。在银角大王满脸惊讶的表情中。唐三藏缓缓掏出一个和他手里一般无二的紫金葫芦，而后笑眯眯地喊道：“银角大王！”啊！唰！话音落下，只听见一阵风声响起。银角大王还没有反应过来，就感觉自己身体不受控制的被葫芦吸了过去。二弟，二弟，和尚，你到底使了什么妖术，竟然将我二弟吸到了你这葫芦里面？金角大王慌了，看到自己弟弟被吸进了葫芦当中，此刻也顾不得取经人的身份，直接大吼了起来。他掏出玉净瓶，刚想要使用。可转念一想，紫金葫芦都不管用了，自己手里的玉净瓶就一定有用吗？唐三藏见到犹豫不决的金角大王，举起手中的紫金葫芦，便喊道：“金角大王！”金角大王瞬间站立，急忙伸手，死死捂住自己的嘴巴，生怕发出一滴声音。虽然不知道为何取经人会有一个一模一样的紫金葫芦，但他知道自己要是被吸进去，这辈子就彻底完了。金角大王急忙捡起弟弟掉落在地上的紫金葫芦，护在胸前。虽然自己打不过取经人的三个徒弟，但只要自己擒住了取经人。说不定自己弟弟还有得救。金角随即掏出随身携带的刀剑，猛然朝着唐三藏袭来。擒贼先擒王，而沙悟尽早就防着他这一点。没等金角扑到唐三藏跟前，他手中的加特林已经对准了他的身体。小妖怪，让你尝尝沙爷爷的新武器！沙悟尽狂笑一声，直接扣动了扳机。哒哒哒哒哒，冒着蓝火的加特林子弹仿佛不要钱一样，朝着金角大王爆射过来。感受到这些子弹中蕴含的力量，金角大王的脸色瞬间就变了。作为太上老君的童子。这一刻，他敏锐地意识到，沙悟净手中造型奇特的武器，竟然是一件先天灵宝。这他娘的就离谱了呀、啊！就连老君都没有的先天灵宝，如今竟然在取经人的徒弟身上看到了。金角大王自知先天灵宝的威力，当下只能举起紫金葫芦和玉净瓶，当做盾牌挡在了自己身前。可这两件法宝毕竟不是防御性武器，面对沙悟净加特林近乎疯狂的扫射，金角大王只感觉自己体内法力在急剧消失。妈的！自从当了老君的童子之后，还从来没打过这么憋屈的架。就连引以为傲的法宝，在取经人面前也没有任何优势。眼看着自己的法力被消耗过半，金角大王急中生智，冲着唐三藏吼道：“取经人，你身为领导，可敢自己上前与我比上一场？只会让徒弟出手，你算什么合格的领导？”哒哒哒，唐三藏摆摆手：“没必要，你还不配让我出手。”小沙，继续加把劲。哒哒哒，我靠那一夜，金角大王面对沙悟净无脑的打法，心态直接炸裂。直到看到沙悟净冒着蓝火的加特林一梭子子弹打完。金角大王这才稍微松了口气，先天灵宝又能怎么样？没有了法力支撑，还不是一堆烂铁？哒哒哒，你他妈再给我哒哒哒一个啊！出来混要讲背景，我金角大王背靠老君，谁敢杀我？
。金角大王看着已经有些冒虚汗的沙悟净，顿时挺起了腰杆，看着唐三藏说道：“圣僧，我敬你是取经人，奉劝你趁早放我二弟出来，不要自误。而且我干娘也不是你能随便挑衅的，你根本不知道你得罪了什么样的存在。”猪八戒默默扛起激光炮，对准了金角大王：“你特么把你刚才的话再重复一遍，我们得罪了什么样的存在？又一见先天灵宝，什么时候先天灵宝成了烂大街的东西？”都能人手一剑了，金角大王瞬间吓得直接萎了。别别动手，有话好说。意识到猪八戒手里的武器已经在开始聚集力量，金角大王扑通一声就跪在了地上，因为他已经感受到猪八戒手里的东西一旦完成蓄能，恐怕瞬间就能把自己轰成碎片。蓄力越久，杀伤力越大。三界之中所有的法宝都逃不出这个定律。金角大王可不敢独紫金葫芦和玉净瓶的防御力，就算自己这一波挡住了，还有一个猴子在一旁虎视眈眈呢。师傅怎么搞？唐三藏冷冷地看着金角大王：“我曾经给过你机会，可给你机会你不中用啊！把你手里的紫金葫芦和玉净瓶交出来！”金角大王颤抖着身子开口：“圣僧，这都是老君的东西。”孙行者上前一步，直接抢了过来：“让你交出来就交出来，老君的东西，俺老孙五百年前也没少拿。”眼看着自己最后保命的两样东西都被抢了，金角大王两眼一闭，心中再也没有侥幸的想法，口中念动咒语，一张符纸凭空燃烧，化作一缕青烟。眼看就要带着金角大王返回天庭，可就在此刻，唐三藏冷不丁举起紫金葫芦，大喊一声：“靓仔！”金角大王忍不住回头：“干啥？”啊！卧槽卧槽！一道惨叫声响起，金角大王不受控制的被收入紫金葫芦里面。金角大王，我也不想答应啊，但是他叫我靓仔。这一刻，金角大王心中懊悔之中，甚至还带着一丝难以言明的兴奋。被黄金绳绑着的老狐狸精，眼看着金角和银角都被唐三藏收进了紫金葫芦。再也没有了刚才嚣张的样子。看到唐三藏朝着自己走来，急忙开口：“和尚，你，你不要过来啊！这回知道怕，晚了。”唐三藏一摆手：“阿龙，这老狐狸精交给你了，多谢师傅。”阿龙本来就气得牙痒痒，听到师傅的话，一脸狞笑着走到老狐狸精面前：“敢压龙，我特么让你压龙！”阿龙右手一道金光闪过，居然幻化出了龙爪，直接朝着老狐狸精的胸口抓了过去。虽然这老狐狸精住在压龙洞，听起来名声响亮。但自身修为并不高，甚至还不如金角、银角二人。感受到阿龙身上的杀意，他大吼道：“和尚，你们不能杀我！”唐三藏开口：“给本座一个不杀你的理由。”老狐狸精犹豫了两秒，昂着脖子道：“说出无名，吓汝一跳。”动手！好嘞，师傅！阿龙五指成爪，毫不费力的穿过老狐狸精的护体法力。我曾经可是太上老君的侍女，所以呢，我我还有老君的裤腰带。唐三藏不耐烦的冷喝道：“你到底想说什么？”老狐狸精内心做了巨大挣扎后，鼓足了勇气开口道：“我，我是老君的小妾，所以你们不能杀我。我曾经乃是太上老君的贴身婢女，蟠桃宴一夜过后，老君亲自送我下界，又派了金角银角护我。你们要是对我动手，就是不给老君面子。整个三界没人敢不给老君面子。”唐三藏耸了耸肩，汝之名号，斗无一笑。你特么是老君的小妾，又不是我唐三藏的小妾。阿龙，动手吧。检测到宿主处于八十一难节点压龙洞，是否打卡？打卡。恭喜宿主获得纹身激活体验卡一张，使用体验卡需高呼“大威天龙”即可激活。恭喜宿主获得神通如来神掌，失传已久的从天而降的掌法——佛门如来的不传之秘。恭喜宿主获得法宝认主技能，所有法宝落入宿主手中后，只要宿主心意一动，可直接抹除法宝原主人印记，为宿主所有。唐三藏心意一动，将紫金葫芦和玉净瓶、黄金绳全部打上了自己的印记。师徒四人刚刚走出压龙山的范围，忽然一道祥云降落。一个手持拂尘须发洁白的老者降落到几人面前，浮生无量天尊。老者行了一句道号，紧接着开口道：“唐三藏，我乃多帅公太上老君。”唐三藏随意点点头：“哦，有事吗？是有点事想问问。你们路过平顶山和压龙山，可曾遇到什么事情？”唐三藏抹了一把大光头，知道这老头是想要来讨要宝贝了，所以故意说道：“没有啊，一路上非常顺利。”嗯，太上老君眉头一皱，旋即语气一沉：“你不老实。”一路上你们就没遇到妖怪什么的，哦，你是说妖怪啊？那倒是碰到了几个，不过都被小猴子打死了。取经嘛，打死几个拦路的妖怪很正常吧？难不成这是和老君有关系？还是说这妖怪是老君你放下来的？唐三藏盯着太上老君，直接先发制人的开口。太上老君动了动嘴唇，愣了几秒，这尼玛让我怎么承认？虽然天庭和佛门的人都知道取经要经历八十一难，而且在取经开始之前就已经划分好了各个节点的功德，每个人拿多少都是有标准的。但这种事情能直接和取经人明说？金角银角跟随自己多年，一直忠心耿耿，不少见不得光的事情都是交给他们兄弟二人下界处理。如今久久不见，二人上天复命，留在兜率宫的魂牌也并未破碎。
，显然是这取经之事出现了变故。太上老君摇摇头，摆出一副和自己无关的表情，说道：“怎么可能？拦路的妖怪打死就打死了，只是那妖怪手上有我的几件法宝，是不是落在了你们手上？没有，我们师徒四人完全没看到什么法宝。”唐三藏直接摇摇头，矢口否认。站在身后的猪八戒直接瞪大了眼睛。整个三界之中，敢红口白牙霸占老君宝贝，也就只有自己师傅能做出这种事了。虽说如今西游亮劫已起，天机混乱，无法推测，但他太上老君乃是圣人斩下的善师，一身实力也是准圣。想要贪墨准圣的法宝，猪八戒不由得摇了摇头，心底默默给唐三藏竖了个大拇指。师傅牛逼！太上老君狐疑的看着唐三藏，不对，唐三藏你还是不老实啊！唐三藏一本正经的开口，真的，我们出家人从来不打狂语。沙悟净挠着脑袋开口。狂语是谁？我们为什么不能打他？太上老君愣了几秒，确认这是曾经的卷帘大将没有被调包后，目光再次移到唐三藏身上。刚欲开口，眼神正好落在了唐三藏的腰间。咦，这不是我的黄金绳吗？老君说笑了，这腰带是我唐三藏杀了压龙山的老狐狸抢来的战利品，怎么就成了你的黄金绳？太上老君脸色一沉，这就是我的东西？你什么意思？难不成你是想说我们去你都帅宫偷东西了？唐三藏眉头一挑，孙行者也理直气壮地说道。就是说话要讲证据啊！我们像是会去你兜帅宫偷东西的人吗？太上老君脸色一僵，眼神不善的看着孙行者，有没有去兜帅宫偷东西？你心里没数吗？唐三藏咳嗽一声，小猴子不会说话就别说话，你这一开口，我都替你心虚。太上老君不想和唐三藏继续扯皮，直言道：“唐三藏，你是佛门天定取经人，没必要把事情做得这么难看。你把法宝交出来，我们佛道两家面子上都过得去。”唐三藏无所谓的摆摆手，别说我不给你机会。你说这是你的法宝，那你叫他一声，他能答应吗？见到唐三藏不听劝说，执意如此，仙风道骨的太上老君双眼一眯，声音也冷了下来。唐三藏想要夺下我的宝物，也得掂量掂量自己的实力。太上老君嘴唇微动，念动了驱使黄金绳的咒语。嗯，没有效果。看到毫无动静的黄金绳，太上老君皱起了眉头。失效了。不甘心的太上老君又念起了紫金葫芦和玉净瓶的咒语，可一连念了几遍，咒语如同泥牛入海一般。没有掀起丝毫波澜，不可能啊！如何？见到唐三藏似笑非笑的看着自己，太上老君冷笑一声：“唐三藏，就算我叫他，他不答应，这也是我的东西。”说罢，便直接伸手想要拿走黄金绳。哎哎哎！唐三藏侧身一闪，随即开口道：“讨要不成，就直接上手抢了。”见到太上老君直接上手，唐三藏索性也不装了：“老君，既然你执意认为这黄金绳是你的物品，那我也有一个问题想要问问你。”老君强忍住内心的冲动，问道。什么问题？我听压龙山的老狐狸说，这条黄金绳是你的裤腰带，而且只有一条。老君愣了一下，开口道：“怎么，有什么问题吗？”唐三藏开口道：“别的倒没什么，我就想问问你，堂堂太上老君这么穷吗？裤腰带只有一条。”太上老君，唐三藏疑惑的盯着太上老君打量了几眼，继续说道：“难道你这些年都没有拴裤腰带？”太上老君眼看着太上老君脸色越来越黑，唐三藏反而越来越兴奋：“你现在拴了没？来给我看看。”太上老君，咱们能不能不提裤腰带的事情？唐三藏双手一摆，那好吧，我再问另一个问题：压龙山的老狐狸精为什么会有你的裤腰带？那老狐狸精临死前可说她是你的小妾来着？不说我说你堂堂太上老君，要什么样的美女找不到，偏偏就喜欢那种老婆子，口味这么重。老君脸色一沉，压龙山老狐狸精乃是青丘九尾狐狸一族，自己要不是在蟠桃宴上喝多了，也不会一时之间办了错事。为了不被人闲话，所以老君才把狐狸精送到下界。同时赐给他黄金绳当做补偿，至于容貌，那完全是为了掩人耳目，自己给他下的药掩盖了真容。虽说这只是自己酒后的一场意外，但他太上老君可不希望这九尾狐在下界给自己戴绿帽子。原本这件事他做的十分隐秘，再加上有金角银角在莲花洞监视，这么长时间过去了，没想到竟然被这取经人给撞破了。唐三藏继续开口：“我就想知道，以老狐狸精的模样，用什么姿势解开你裤腰带的？堂堂天庭太上老君，生活作风竟然如此不检点。”太上老君，老君越听脸色越黑，急忙开口打断：“事情不是你想的那样，你可别乱说啊！”唐三藏大手一挥：“放心，我唐三藏怎么会乱说？我又不是大嘴巴的人。”老君松了口气，可还没等他继续开口呢，就听见唐三藏对着身后的徒弟说道：“传出去，这些年老君没拴好裤腰带，还可能乱搞关系。”孙行者点点头，对猪八戒说道：“传出去，老君没有裤腰带，还乱搞关系。”猪八戒对沙悟净说道：“传出去，老君没穿过裤腰带，乱搞关系。”沙悟净左看右看，最终把目光盯在了悍马阿龙身上，开口道：“传出去，老君没穿裤子，见人就乱搞关系。”太上老君脸皮不受控制的一阵抽搐，就连拿着拂尘的手都忍不住抖了起来。唐三藏。
，你莫要自误。看着唐三藏师徒四人越描越黑，太上老君心中此刻已经燃起了怒火。自误，我唐三藏自从踏上西行之路，就从来不知道什么叫做自误。唐三藏目光一寒，和老君对视在一起，一条取经路，天定八十一难，佛门要捞功德，你天庭也要来凑热闹。真以为我唐三藏好欺负不成？太上老君冷声道：“唐三藏，实话告诉你，那莲花洞中金角银角，乃是我坐下童子。”莫要以为你是取经人，三界之中就没人敢动你。听到太上老君的话，唐三藏眸光一闪。既然如此，我也不瞒你，你的徒弟就在这紫金葫芦里，怕是再过一时三刻就要化作一滩脓水了。有了上次面对观音的教训，这次唐三藏根本不给太上老君先手的机会，率先开口：“大威天龙。”话音落下，只见唐三藏体内骤然有着灵力涌动，只要激活纹身，唐三藏自信圣人之下我无敌，圣人之上一换一。好啊，好啊，多少年了。我还是第一次见胆跟我动手的人。太上老君看到唐三藏这副模样，当即也不再废话，浑身灵力翻涌，整个人仿佛融入大道之中，变得若隐若现起来。八卦掌，卧槽，老君这是要对师傅下死手了！猪八戒看着太上老君身上疯狂凝聚而来的庞大灵气，划分为黑白两色，隐隐形成一个巨大的八卦形状。这八卦掌乃是老君杀招之一。猴哥，我们还是躲远点吧。作为人教第三代弟子，猪八戒对老君的实力有着清晰的认知。别看他平日里不显山露水的。可一旦出手，整个三界除了圣人，恐怕没有几个能挡得住他的攻击。听到猪八戒的话，孙行者和沙悟净都认同的点点头。开玩笑，他们实力才多少？就连最强的孙行者也才大罗金仙，要是被老君这一掌波及到了，不死也得脱一层皮。这种存在，还是让能硬抗天道的师傅上吧。唐三藏，你睁开眼睛看看，你的三个徒弟都已经退了，你拿什么跟我斗？太上老君的语气里充满了轻蔑。把我的法宝还回来，然后放了我的两个徒儿，我饶你不死。猪八戒躲得远远的，开口：“师傅，不是我们不帮你，主要是我们实力低微，实在插不上手啊。”面对准圣级别的强者，孙行者虽然心中战意滔天，但也清楚两者之间的差异。看着唐三藏的背影，更加坚定了自己变强的信念。唐三藏，我看你是不见棺材不落泪。既然如此，那就下辈子见吧。唐三藏嘴角一歪，我也觉得老君下辈子记得小心一点。太上老君仿佛是听到了什么天大的笑话一样，脸上的讥讽之色更甚。优势在我。你叫我小心一点，唐三藏，你脑子瓦特了。天地间阴阳二气流转，巨大的压力直接让此处空间出现了裂缝。处之则死的罡风呼啸而起，只见老君手掌朝着唐三藏猛然一推，巨大的压力骤然袭来，就连躲在远处的孙行者几人都感到心悸。这就是准圣强者的实力吗？孙行者忍不住握紧了拳头，同时心中也有一丝后怕。他想起当年大闹天宫之时，自己跑到兜率宫偷吃仙丹之事，如今看来不过是天庭在和他玩过家家吧。不说别的，就太上老君的这一手八卦掌，自己要是对上了，恐怕顷刻间就要魂飞魄散。处在漩涡中心的唐三藏依旧面带笑意，脸上说出不出的镇定。唐三藏，你还在等什么？莫不是以为你是佛门天定取经人，就会有佛门之人前来救你？还是在等你那个结拜大哥镇元子？整个三界天上地下，又有谁敢和我作对？老君自信满满，以他的身份地位，再加上他身为圣人善师，就算是其他同为准圣强者的存在，也不敢不给他面子。老君。你可曾听闻一招从天而降的掌法？什么？就在八卦掌即将命中唐三藏之时，站在他面前的唐三藏忽然消失不见。老君瞳孔猛然一缩，警惕地看着四周。忽然，头顶之上一股令他心悸的力量从天而降。老君慌忙抬头看去，只见一张巨大的手掌散发着刺眼的金光从天而降。一道声音在他耳边响起：“老君不愧是准圣强者，只可惜只要给我唐三藏机会，我先手无敌。”如来神掌。老君脸上顿时浮现惊恐之色，因为这声音从四面八方传来，他根本无法确定唐三藏的位置。退，退，退！眼看着头顶的手掌砸了下来，老君不顾形象的催动出自身强大的法力，想要阻挡唐三藏。大威天龙！与此同时，唐三藏的声音再次从四面八方响起。听到这毛骨悚然般的声音，太上老君直接催动了自己的所有力气，与那从天而降的掌法撞击在了一起。轰隆隆！巨大的音爆声过后。原地只留下一道深不见底的巨坑，而处在坑底的太上老君，黑白两色的道袍只能勉强遮住身体的关键部位，裸露在外面的皮肤不断有鲜血渗出。唐三藏一脸蔑视的出现在他面前，轻轻抬起手就掐住了他的脖子，就如同捏住一只蚂蚁一样轻松。恐怖！此刻太上老君脑海中只有这一个想法：他身为准圣，高居三十三重天，在圣人隐退不出的年代，早已经是这片天地的巅峰存在。可这一刻，他却感受到了一种面对圣人威压的错觉。孙行者和猪八戒看着眼前震撼性的一幕，都仿佛看到了自己光明的未来。红尘炼心，这就是师傅红尘炼心走出的无敌路啊！猪八戒凑到师傅跟前。
开口道：“师傅，这老东西怎么处理？”听到猪八戒的话，太上老君胡子都气歪了。你天蓬元帅好歹是我人教第三代大弟子，打不过的时候一口一个老君，现在打得过就是老东西。老子还没死呢，就开始欺师灭祖了。妈的，要不是脑袋都被唐三藏捏在手里，我非得让你知道知道什么叫尊师重道。唐三藏心念一动，系统奖励的魔心种悄然无声地打入了太上老君的体内。而与此同时，过肩龙纹身的体验时间也到此结束。这一次面对老君，他直接掐着点使用了两次体验卡。太上老君敏锐地察觉到大恐怖的消失，诧异地看了唐三藏一眼：“莫非你这力量只能动用一次？圣人不出，乃是红军老祖亲自下的命令。”唐三藏刚才的实力明显已经够到了圣人的门槛。如果说只能动用一次的话，倒也能解释得过去。太上老君自以为已经抓住了唐三藏的弱点，不由得得意起来：“红军老祖亲自下的命令，就算你是天定取经人，也不可能违反。”太上老君一阵狂笑，旋即说道：“那么接下来就请你赴死吧，你二弟吧。”唐三藏看着狂笑的太上老君，仿佛像是看着一个傻子一样。“你的实力已经不能动用，居然还敢骂我！”没有了刚才的恐怖威压，太上老君看着唐三藏那张圆脸，心中有无数道想法闪过。“你以为我没有后手，就能这么轻松的放了你？”唐三藏嗤笑一声，太上老君心中猛然一惊，顿时感觉自己体内的法力运转在此刻出现了迟滞。甚至感觉自己的身体和魂魄都在刹那间脱离了自己的控制。身为准圣级别的强者，老君当即就察觉到自己体内有一颗种子，仿佛已经生根发芽，但此刻已经为时已晚。唐三藏站在老君跟前，目光盯着他，厉声吼道：“宰种，直视我！”孙行者和猪八戒几个人早就见识过唐三藏用这招降服四圣，对此倒没什么感觉。但是被种下了魔心种的太上老君，此刻只感觉浑身一震，不受控制的缓缓抬起了脑袋，心中的惊骇之色难以言表。老君，实不相瞒，我唐三藏自打走上西游路，就没想过怕事。我不过是想安安稳稳去一趟西天。你们天庭的人要下来凑热闹，佛门的人要安排劫难，逼得贫僧不得不动手啊！老君嘴角微微抽搐，妈的，你这实力三界之中有谁敢逼你？佛门怎么就精挑细选到最后，选出了你这么个怪胎？老君，你既然来了，我也就不绕弯子了。贫僧一路西行，狼虫虎豹众多，还望老君看在西游大事的份上，多少给点仙丹一丝一丝。太上老君脸色一僵，妈的，拿了我的宝贝。擒了我的童子，捏着我的黑料，还想跟我敲诈仙丹？《西游大事》M M P 说的倒是好听。咦，看起来你好像不是很愿意啊？没，没有。太上老君的胡子抖了抖。现如今是人在屋檐下不得不低头。圣圣僧，我给这个数，你看可以吗？太上老君一咬牙，缓缓伸出了五个手指头。就五万。唐三藏眉头一皱，旋即声音不满的说道：“你拿着这点东西打发叫花子呢？再来五万，一人五万。”我他妈是想说五颗，太上老君整个人都傻了，合着你当我这仙丹是豆子量产呢？我就算从洪荒时期开始练，我也练不了这么多啊！啊，你也别说我占你便宜，这颗人参果给你，够你给我练个万八千丹药了吧？唐三藏从紫金钵盂中拿出一颗人参果，递到太上老君手里，这这点东西也不够，别逼我动手。炼丹缺什么材料？你不会问天庭要吗？什么东西都要我给你，那我要你有什么用？太上老君张了张嘴，愣是没说出反驳的话。他奶奶的！我太上老君纵横三界多少年了，还是头一次碰到要丹药按万为计量单位的。师傅霸气！孙行者忍不住赞叹了一声。想当年自己再嚣张，也只是去老君的兜率宫偷仙丹吃。可师傅呢，都已经直接当着太上老君的面抢了。圣僧，我兜率宫的丹药大部分都是其他神仙仙脚定金，然后再炼制，所以也没有多少存货，还请宽容一些时日，待我返回兜率宫再加紧炼制。唐三藏满意的点了点头，随即沉声说道：“你可以回去炼丹，但要是让我听到什么不该听的。”别逼我上天庭，把你拎回来！太上老君撇了撇嘴，开口道：“圣僧放心，不过那黄金绳、紫金葫芦和玉净瓶，还望圣僧还我，不还，那是我的东西，上面写你名字了。”写了。唐三藏沉默了一会儿，脸色古怪的看着太上老君问道：“你为什么在我的法宝上面刻上你的名字？”太上老君，嗯，啊，这这还是我的错了。脸呢？合着丹药你要打劫，法宝你也要抢？太上老君此刻只感觉已经快要到崩溃的边缘了。可以想到自己被眼前的和尚暴打的场景，还是努力让自己平静了下来。那我的两个童子还我总强了吧？一个山峰，一个点火，我炼丹还要用着他们。唐三藏皱了皱眉：“你太上老君能缺这点人？以太上老君在三界的地位，要是公开招聘童子，抢着想要上岗的人，恐怕要从兜率宫排到地府。”太上老君不好意思的压低声音开口：“圣僧，你有所不知，兜率宫丹药垄断生意，我一个人根本忙不过来，所以大部分都是金角银角两个童子批量化生产的。我只是最后再贴个牌。”说起炼丹，我已经有几万年没怎么动手了。唐三藏试图几人脸色古怪的看了一眼老君，忍不住问道：“这样出品的丹药品质有保证吗？有保证如何？”
，没有保证又如何？”太上老君挺直腰板说道：“三界之中，只有我兜率公有合法身份售卖丹药，就算质量下降了，他们还能不买不成？”唐三藏眼皮不由得跳了一下：“老君这生意做的真他娘的让人眼红，这脑子比起镇元子那个榆木脑袋，不知道强到哪里去了。”怪不得人家有钱一个人包下三十三重天呢，合着是三界之中二傻子太多了呀、啊！唐三藏冷冷道：“要让我放人也可以，再加十万颗丹药。”卧槽！太上老君瞪大了眼睛，看着唐三藏一脸滚刀肉的表情，极不情愿的点了点头。再培养两个炼丹的童子，不但需要耗费大量时间，而且需要成本也不低。实在不行，就只能牺牲他们两个的休息时间，把损失的丹药补回来了。唐三藏掏出紫金葫芦，抖了两下，金角和银角直接从里面掉了出来。随着二人重新出现在这片空间。他们第一时间就看到了站在一边的太上老君，两个人一前一后扑倒在老君的裤腿旁，眼眶瞬间就红了。老君，您可得帮我们做主啊！这取经人实在欺人太甚，他们不但夺了您赐下的法宝，就连干娘、干娘都闭嘴！别说了！太上老君老脸一黑，随后叫道：“你们两个好大的胆子，私自下凡不说，还敢冲撞圣僧！你们的所作所为，还怎么敢伸冤呢？撅屁股，准备挨打！”金角银角经过老君半个小时的输出之后。捂着屁股，再也不敢提给他们做主的事情，眼泪巴巴的耷拉着脑袋，心里默默把唐三藏咒骂了一百遍啊，一百遍！没有了裤腰带的太上老君悄悄提了提裤子，一本正经的开口道：“圣僧，事不宜迟，那贫道就先带着两个童儿去兜率公着手丹药的炼制了。”唐三藏点了点头，目送太上老君几人离去，脑海中响起萝莉提示音：“丁，检测到宿主感化太上老君，改变西游剧本，奖励宿主海量修为，宿主修为提升至天仙三层。”与此同时，三缕怨气悠悠飘向了西天大雷音寺，净莲池中的那朵功德金莲颜色再次暗淡了几分。负责镇守按摩之地的燃灯古佛瞬间察觉到，此地的裂缝竟然有了再次开裂的预兆。不对劲，事情不对劲！燃灯摇晃着脑袋，喃喃自语道：“这地方平静了亿万年，为何偏偏西游量劫开启就变得如此异常？难不成西游量劫并非西方大兴如此简单？”唐三藏一行人翻山越岭继续前行，有了阿龙的悍马车，一行人在车内风吹不到雨淋不到。与其说是赶路，倒不如说是旅游。十里长亭无客走，九重天上现星辰。八河船只接收港，七千州县进关门。六宫五府回关仔，四海三江罢吊轮。两座楼头钟鼓响，一轮明月满乾坤。注一，最后悍马阿龙在一处寺庙前停下了车。徒儿们，咱们踏上取经路这么久了，还从来没有在寺庙里住过，今天也算是回家了。唐三藏率先下了车，看到这寺庙八字砖墙泥红粉，两边门上钉金钉，眼前顿时一亮。周二。还他娘的，还是个香火旺盛的地方。就是这牌匾上面布满灰尘，再加上天色已晚，让人看不清此处究竟是什么寺庙。猪八戒上前一步：“师傅，我前去敲门。”唐三藏摆摆手：“你相貌丑陋，还是为师前去。”说着，唐三藏上前敲了敲门。不多时，一个小和尚走了出来，开口问道：“大师有何事？”贫僧自东土大唐而来，想进寺庙住宿一晚。唐三藏笑眯眯的开口：“哦，小僧做不得主。”话音刚落，一个中年和尚走了出来。声音冰冷的说道：“哪里来的野和尚？宝林寺乃是皇家寺庙，只接待皇亲国戚。前方三十里有客栈，想要住宿去那里住宿。”唐三藏脸色一沉：“老子能来这里住宿是看得起你，给脸不要脸就别怪我手下无情。”小猴子把他腿打断了，扔出去。中年和尚脸色一狠：“死和尚，滚你麻痹的！我乃是这宝林寺的僧官。俗话说，强龙不压地头蛇。你们在我的地盘说话这么横，可曾想过后果？”砰砰砰！孙行者二话不说。掏出 AK 4 7直接开枪轰碎了这僧官的双腿。啊！叫你麻痹！再叫一声，我送你去见佛祖！沙悟净提着加特林抵在了僧官仅剩的上半截身体之上。老东西，你一直都这么勇的吗？小猪猪，破门！轰！宝林寺的大门直接被一阵强烈的炮响声轰开，烟尘散去。猪八戒恭恭敬敬的陷在大门口，说道：“师傅，请，勇气可嘉，送你去见佛祖，他一定很满意。”唐三藏扫了一眼近期少出其多的中年和尚，抬脚跨进了山门。小和尚哪里见过这种阵势，急忙开口道：“这位师傅。”猪八戒一扭头，手里的激光炮对准了他的脑袋，冷冷的说道：“怎么，你也想找死？”小和尚吓得双膝一软，竟然直接瘫在了地上。妈的，这他妈就是所谓的外来的和尚会念经吧？走进宝林内，气温骤然降低了几分。唐三藏皱了皱眉头：“三伏天的天气，皇家寺庙不应该有这种阴森之气啊！”穿过大唐。院子正中心出现了一口古井，整个寺庙的寒气就是从那口井中散发出来。沙悟净疑惑地说道：“师傅，我看这口井有些不对劲啊。”听到沙悟净的话，唐三藏直接翻了个白眼：“是个人都能看出不对劲了，好吧？不过身为皇家寺庙，自制一个冷库当空调用
，好像也很合理。唐三藏并未多想，直接选择了绕路前行，循着饭菜的香味走到了饭堂。因为刚好是饭点，此刻宝林寺的大部分和尚都在这里吃饭。唐三藏一巴掌拍在桌子上面：“小的们，有什么好吃的饭菜都给老子端上来！你是何人？为何擅闯我宝林寺？”一个身材壮硕、裸着上半身的武僧站了出来。想到刚才在寺庙门口的那一幕，唐三藏直接开口道：“我是你爹。”我尼玛的！武僧手里的馒头朝着地上一扔，就朝着唐三藏扑了过来。然而还没等他往前走几步，沙悟净提着加特林，一脸笑意的站了出来：“别弄脏了餐桌。”听到唐三藏的默认，加特林直接抵住了武僧的胸膛：“拜拜了。”武僧没见过这种奇怪的武器，冷声道：“死鱼眼，滚你麻痹的！”哒哒哒哒哒，沙悟净扣动扳机，强大的灵力瞬间喷涌而出。还没等沙悟净一梭子子弹打完，眼前的武僧就直接被轰成了血沫，飘散在了空气之中。卧槽！看到转眼间一个大活人就没了，正在吃饭的其他僧人手里的筷子都不受控制的掉在了地上，唯有寺庙的方丈还勉强保持着镇静，硬着头皮开口道：“和尚，你惨了！你刚才打死的是乌鸡国王派到这宝林寺的僧官，你要惹上官司了。”沙悟净冲耳不闻，走到方丈面前，加特林缓缓对准了他的脑袋，这冷汗瞬间打湿了方丈的袈裟。沙悟净开口道：“我就问你一遍，能不能上菜？能，必须能。”方丈急忙开口：“来人，快给这几位远道而来的法师上菜，上好菜。”话音落下，后厨僧人战战兢兢地端着几个盘子，放到了唐三藏几人的桌子前。看着一桌子的素菜，猪八戒脸色一变：“就这，你们宝林寺堂堂皇家寺庙，就拿这东西招待我们？我们已经半天没吃肉了，嘴里都淡出个鸟了，你居然让我们吃素！”孙行者也开口道：“老东西，我们中午才吃了不少素菜，这回谁还吃得下去素菜？”沙悟净偏着头问了一句：“大师兄，我们中午吃素菜了？”我咋不知道？孙行者，烤鱼上面撒的葱花呀，难道那不算素吗？这番话听得宝林寺的一众和尚都无语了。唐三藏一拍桌子，主持上肉。三爷走了这么远的路，杀了这么多的妖，到了人这么多的寺庙，不就是为了今天吗？你们乌鸡国最出名的是不是乌鸡？抓两只煲汤，再弄两只大盘鸡和烧鸡。宝林寺和一般寺庙不同，身为乌鸡国皇家赤剑的寺庙，除了僧人吃的素食之外，平时也会备着一些肉食。听到唐三藏的要求。主持也不敢怠慢，急忙招呼厨房，把用来招呼皇亲国戚的肉食都端了出来。圣圣僧，这是我乌鸡国内最出名的乌鸡，院内所有乌鸡都是精挑细选、饲养时长两年半的黑脚乌鸡，还请圣僧让高徒收了神通吧。主持帮忙把乌鸡放在餐桌上，脸上带着一丝讨好之意。毕竟被沙悟净用加特林抵着脑袋，要是自己再有什么不恭敬的举动，指不定下一刻这枪炮就要落在自己身上了。小沙，过来坐下吃饭。唐三藏看着桌子上香气四溢的鸡肉，心满意足的拿起了筷子。自打从大唐出来这么多天了，今天还是第一次吃到有地方特色的美食。唐三藏夹起一块鸡肉送到嘴里，而猪八戒则是直接两只手捧着鸡架就往嘴里送，咕噜。眼看着唐三藏试图吃肉，寺庙的其他僧人闻着香味，又看看放在自己桌子上的白菜馒头，口水止不住的流了出来。圣僧，能不能，能不能给我们留一点？有一个僧人实在是受不了了，直接开口问道。猪八戒直接抬手将激光炮往桌子上一砸，凶横的说道：“他妈的！”老子吃了饭，你们也要逼逼赖赖的，少吃一顿能死啊！饭堂内顿时噤若寒蝉，其他僧人也只得拿起馒头往嘴巴里塞，只不过目光都直溜溜的盯着唐三藏这一桌，幻想着吃到自己嘴巴里的不是馒头，而是那香味扑鼻的乌鸡。沙悟净喝完最后一口乌鸡汤，看到唐三藏也停下了筷子，随即对着周围的僧人喊道：“看什么看？没见过别人吃饭啊！见过别人吃饭的，但没见过和尚光明正大在寺庙里吃肉的。不过想到刚才沙悟净把僧官打成碎片的场景。”他们根本不敢多说什么，饭都吃了，你们还愣着干什么？不知道收拾禅房，还等着给你们剩饭呢！妈的，不但白吃，还要白住！主持只感觉眼前一黑，唐我唐皇家寺院，今天算是他妈的招了土匪了！唐三藏满意的看了一眼沙悟净，虽然刚开始当徒弟有些呆头呆脑的，可自打实习转正之后，曾经干秘书的职业素养就展现出来了，伺候领导这方面还真没得说。扫了一眼脸色难看的主持，唐三藏皱着眉问道：“主持。”我在这里住一晚，你不会有什么意见吧？住持，我哪里敢有意见？圣僧愿意下榻宝林寺，乃是我宝林寺的荣幸，我这就给圣僧安排禅房。是夜，唐三藏躺在皇亲国戚专用禅房之内，柔软的大床让他忍不住长舒了一口气，舒服啊！自打踏取经路以来，除了宝相国之外，唐三藏还从来没有享受过这种待遇。很快，他就陷入了深度睡眠当中。隔壁禅房中的孙行者、猪八戒三人试了一下床板的承受能力后，正准备入睡。忽然听到外边有一阵响动声，猪八戒脸刚沾到枕头，不由得嘀咕道：“怕不是那些僧人在走动吧？”孙行者做出一个噤声的手势。
走到窗户边，眉头一皱，好重的阴气。话音落下，整个房间内的温度下降了几分，猪八戒瞬间被冻得精神了起来。猴哥，这股寒气怕不是从白天那井里冒出来的？住在隔壁的唐三藏正做着美梦到了女儿国呢，直接被冻得醒了过来。他奶奶的，我倒要看看是什么东西，大半夜的影响老子的美梦。唐三藏起身打开房门，悠悠走到了院子中央的水井处。借着月光，唐三藏忽然看到一个披头散发的中年男人正费力地爬到了井口。看到唐三藏出现在院子里，男人略带喜色的开口：“圣僧，我，我特么个锤子，大晚上影响本圣僧的美容觉，上不来就别上了，费劲巴拉的干什么？”唐三藏一抬脚，直接把他踹回了井底。啊啊！卧槽！听到凄惨的呐喊声，唐三藏捂着耳朵，对着井口喊道：“别叫了，别叫了，有什么事直接说，不知道还以为我堂堂取经人欺负鬼呢。”井底的那人沉默了片刻。抬头看着井口的那颗卤蛋般的脑袋，放弃了继续向上爬的冲动。圣僧，圣僧，我苦啊，我可太苦了。唐三藏不耐烦的开口：“你他妈的说了几遍了？我知道你苦，你他妈的想让我尝尝吗？”井底的人愣了几秒，又继续说道：“圣僧，我乃是那乌鸡国的国王，三年前被妖道所害，乌什么国？”被唐三藏打断，井底的人解释道：“圣僧是乌鸡国，什么鸡国？乌鸡国？乌鸡什么？乌鸡国？我他妈是乌鸡国的国王！”唐三藏摇摇头，哦，我不信。井底的人差点要疯了，不是说好了有圣僧来救自己？感情这圣僧是个聋子？乌鸡国王只感觉自己两眼一黑，差点一口气上不来，直接魂飞魄散了。沉默了许久，他继续说道：“圣僧，我确实是这乌鸡国的国王，只不过被那妖道所害，肉身埋在了御花园里的水井之中。他却摇身一变成了国王。小王幸得景龙王所救，这才能到这宝林寺会见圣僧。然后呢？小王想请圣僧帮我伸冤，出手除去那妖道，跟我有个鸡毛关系？”要我说啊，你死了直接投胎就好了。乌鸡国王话到嘴边，不由得愣了一下。圣僧，你说啥？唐三藏说道：“你听我给你分析分析，你都死了三年多了，后宫三千佳丽早已经成别人的形状了，说不定皇子都不知道生了多少了。所以贫僧认为你还是安心上路吧。”我佛慈悲，阿弥陀佛。乌鸡国王一愣，随即说道：“可我现在怨气缠身，根本投不了胎啊。”唐三藏大手一挥：“放心，贫僧大徒弟在那边有熟人，我让他给你开个 VIP 插队投胎。”你就投胎成你儿子的儿子，到时候乌鸡国皇位还是你的。没等乌鸡国王反应过来，唐三藏朝着禅房内喊道：“小猴子，你送这位绿帽子割下地府。”哦不，乌鸡国国王。乌鸡国国王还想说话，唐三藏直接开口打断道：“行了，有啥事下辈子再说吧。大晚上的早点睡了。”乌鸡国国王猛了：“我今晚上来这里是干啥来着？景龙王不是说这大唐来的圣僧必定能帮我伸冤吗？怎么一转眼给我送去投胎了？”圣僧，圣僧，乌鸡国王还想挣扎一下。可孙行者直接提起他的魂魄，朝地府而去。有着地府 VIP 待遇的孙行者，几分钟办理好乌鸡国王的投胎事宜，再次返回了宝林寺。师傅，按照您的要求，那乌鸡国王已经安排好了投胎。唐三藏满意的点点头：“小猴子，这是你办的不错，早点回去睡吧。”另一边，乌鸡国皇宫御花园的水井之中，景龙王在水晶宫里踱步走来走去，神色之中略带一丝焦急。他原本是那金河龙王，当年因为和元首城打赌，擅自改变天时，引来天庭责罚。被魏征梦中斩龙，幸得佛门暗中搭救，在此地做了个闲散的景龙王。作为代价，他要在井中负责保存乌鸡国王的尸体三年，直到取经人师徒到此搭救，方可完成佛门交代的任务。届时，佛门就彻底帮他洗清罪孽，他也有机会重回金河做他的合龙王。眼看着三年之期已到，今日得夜游神敕令，取了乌鸡国王魂魄去见取经人。可这么长时间过去，却迟迟等不到人来取国王尸体，这让龙王心中隐隐有些不安。要知道，这乌鸡国王并非修炼之人。若是魂魄长时间离体，势必会造成一些不可逆的损伤。就在龙王急躁之时，井中忽然飘来一道阴风，紧接着夜游神出现在水晶宫中。一看到龙王，夜游神焦急道：“景龙王，不好了，出大事了！出什么事了？那乌鸡国王的魂魄呢？”景龙王，事情有变，那乌鸡国王的魂魄如今已转世投胎。啥？投胎了？景龙王满脸问号的看了一眼夜游神，又看了看放在水晶宫内的乌鸡国王尸体，老半天都没合上嘴巴。合着我在这守了三年的尸体，你们转手就送人家投胎了？被景龙王看着，夜游神的脸色也不好看。本来他好好的按照剧本要求送乌鸡国王的魂魄到那宝林寺去见取经人，可谁能想到那取经人二话不说，竟然直接让猴子把魂魄送去投胎了？他一个小小的夜游神跟在孙行者后面是紧赶慢赶，等到了地府后还是晚了一步。景龙王，事情一时半会也解释不清楚，事到如今只能杀了转世身，我重新带着他去取经人了。还好那乌鸡国王还不曾喝下孟婆汤。我们还有机会。景龙王嘴角略微抽搐了一下，都投胎了，还要弄死人家重来一次？佛门还真有你的。那这一世乌鸡国王投胎成了何人？这
。叶游神犹豫了几秒，难以启齿的说道：“投胎也出了岔子，那乌鸡国王投胎成了乌鸡国的特产乌鸡。景龙王既然如此，我使个法子，降下一道闪电劈死他。烦劳叶游神带他重新去见那取经人吧。”景龙王本就负责乌鸡国内的降雨，此刻他略微一施法，乌鸡国上空顿时乌云密布，咔嚓一声，一道闪电从天而降。乌鸡国皇家饲养场内，几只刚刚出生不久的乌鸡被闪电劈成了焦炭。嗯，景龙王脸色一沉，他奶奶的，时间长了不打雷，还整歪了。劈死了几只乌鸡，整个饲养场内的其他乌鸡顿时吓得找地方逃命，唯有一只刚刚出生不久的小乌鸡抬起头，茫然的看了一眼天空。此处发生的事情很快被上报给了假国王，青狮精变化的国王怀疑是不是佛门又降下了指示，故而快步来到了皇家饲养场。启禀陛下，刚才突然打雷。劈死了几只刚刚出生的小乌鸡，出生两年半以上的乌鸡未受到影响，投胎成小乌鸡的乌鸡国王大老远就认出了假国王，仇人见面分外眼红，朕和你拼了！两只小鸡腿狂奔，朝着假国王就啄了过去，咔嚓！与此同时，又是一道惊雷劈在了小乌鸡刚才所在的位置，其他的乌鸡全部吓得瑟瑟发抖，唯有这只小乌鸡像是发了疯一般，冲到假国王身前，张开嘴就要咬一口，咔嚓！又是一道惊雷从假国王脑袋上劈了下来。这一下直接给假国王干懵了，一头黑发被雷劈得发出烧焦的气味，还在不断的冒着青烟。他一张嘴，一口浓烟喷了出来。四周陪同的宫女太监则是难以置信的捂住了自己的眼睛。乌鸡国王居然被雷劈了！回过神来的假国王抬起焦黑无比的脸，朝着天空望去。他不明白为什么好端端的天上会有雷电劈下来。嗯，他感觉到自己脚下有什么东西在动，低头一看，是一只刚刚出生不久的小乌鸡。因为实在过于弱小，以至于他拼尽全力的攻击。在假国王看来，就好像是一只萌萌哒的小鸡仔在撒娇一般。假国王好奇的弯着腰，想要把小乌鸡抓在手里。就在此时，又是一道惊雷劈落，假国王的衣服不受控制的脱落了下去。虽然这次没有劈在他的身上，可正正好的紧贴着他的衣服，以至于他浑身皮肤都感受到一股灼热的疼痛感。这次不光是头发冒着青烟，假国王浑身都开始散发着烟雾，就好像要羽化成仙了一般。他抬头绝望的望着天空，这他娘的到底是想给我什么指示？咔嚓！又是一道雷电劈下，这次终于劈中了小乌鸡的身体。乌鸡国王只感觉浑身一阵抽搐，同样茫然的抬着头看向天空。这一刻，他仿佛认命了，自己上辈子当国王也没造什么孽啊！后花园的井中，景龙王见状不由得松了口气，自己这几年没干活，差点连本职工作都生疏了。不过还好给打死了。看到乌鸡国王的魂魄已经离体，夜游神急急忙忙从井中钻了出来，一抬手就把他射了过来。乌鸡国王，我乃夜游神。西天灵山佛门有感你的冤屈，特命我来此带你重返阳间。但我身为鬼差，也无法擅自行事。你若是想要真的死而复生，还需要带你去见那东土大唐而来的圣僧。夜游神这番话说的很巧妙，大概意思就是我是可以送你回阳间，但这事吧，必须得经过取经人同意。乌鸡国王眼神空洞，一言不发。这一天里，他先是被人送到了地府，投胎成了乌鸡，然后又被雷劈死了。原本以为自己也就这样结束了，死了也就一了百了。可这佛门居然还让鬼差送我还阳，还让我去面对大唐圣僧。此刻，乌鸡国王的内心彻底崩溃了。夜游神看着双目无神的乌鸡国王魂魄，也没有在意。毕竟这乌鸡国王可是佛门钦点的人物，只要佛门高层不发话，你就是想死，地府也得想办法把你送到阳间。夜游神带着魂魄一路向东，再次来到了宝林寺。有了上次的经验，夜游神直接把乌鸡国王扔在了宝林寺的门口。你进去找唐三藏，让他给你伸冤。记住，只有他能复活你。可乌鸡国王眼神空洞的站在原地，半天没有动静。夜游神面露不悦之色，这他妈的投胎一次不会是投傻了吧？老子在地府能不能更进一步，就看你表现了。关键时候能让你给我罢工？夜游神恶狠狠的开口：“乌鸡国王，别拿出这副德行来吓唬我。我告诉你，佛门高层已经下了指令，你要是不听话，去找唐三藏，信不信让你去十八层地狱享受享受？”乌鸡国王瞬间脸色一变，身体轻微的颤抖了一下。看到威胁有效，夜游神继续开口。你要知道，佛门能让你活，自然也能让你死。得罪了佛门，不单单是这辈子，就算你下辈子、下下辈子，甚至永生永生，都得在十八层地狱承受折磨。你不要怀疑，佛门有地藏王菩萨在地府守着呢。乌鸡国王沉默了一下，一言不发的飘进了宝林寺中，熟门熟路的朝着唐三藏的房间飘了过去。他可不想再去地府了。要知道，他已经走过一次黄泉路了。那些在地府里的惨叫声，现在回想起来，都让他感觉毛骨悚然。此刻，他心底对佛门的那一丝好印象彻底破灭了。他当年活着的时候，也曾敬重三宝，整个乌鸡国内庙宇广布，甚至还亲自下旨修建了皇家寺庙宝林寺，为的就是能够修行功德，好让自己死后能往生极乐。可现在呢？自己求生不能求死不得，是不
，甚至还要受着你佛门的威胁。佛门，呵呵，无极广此刻对和尚的恨意上升到了极点。大唐来的和尚二话不说，直接送自己下了地府投胎。西天的那些和尚更过分，自己投胎了还要劈死自己，再送过来见大唐和尚。察觉到背后盯着自己的夜游神，乌鸡国王鼓起勇气靠近了唐三藏。相比起送死，他更害怕下十八层地狱。圣僧，圣僧！乌鸡国王喊了两声：“卧槽！”唐三藏感觉自己脑袋一冷，睁开眼睛就看到乌鸡国王一脸死相的飘在自己眼前，顿时没了睡意。“绿帽哥，不是乌鸡国王，你怎么又回来了？”唐三藏一脸疑惑。“不应该啊，小猴子不是已经让他插队送去投胎了吗？”没等唐三藏反应过来。只见乌鸡国王扑通一声跪倒在他面前，求求圣僧杀了我吧，让我彻底魂飞魄散吧。乌鸡国王算是看出来了，这大唐来的和尚他得罪不起，西天佛门更是人多势众，自己一个小小的乌鸡国王，与其夹在中间两头受气，还不如让这和尚弄死自己，免得被抓到地府十八层地狱受苦。唐三藏愣了一下，大脑在此刻甚至有几秒钟时间陷入了空白，怎么这国王突然就要魂飞魄散求死了？不对不对，一定是我骑猛了，还在做梦。唐三藏摇摇头，翻了身，闭上眼睛，又睡了过去。呜、哦，圣僧，求求你了，弄死我吧！还有声音。唐三藏这次确认自己不是在做梦了，一脸狐疑的看着乌鸡国王。这老小子是受啥刺激了？我不是已经安排你去投胎了吗？你怎么又回来了？乌鸡国王眼泪吧嗒吧嗒往地上掉，哽咽着开口：“圣僧，我听你的去投胎，可谁成想在投胎的路上不知道被什么东西绊了一下，一睁眼竟然投胎成了一只乌鸡。”唐三藏嘴角抽搐了一下，妈的！还从国王变成国宝了，乌鸡国王继续说道：“投胎成乌鸡也就罢了，可天空中几道雷电劈下，直接将我劈死。佛门安排人又把我送到了圣僧面前，要让我找圣僧申冤。”乌鸡国王恳求的看着唐三藏说道：“圣僧，小王现在想通了，我没有任何冤屈，现在只求一死，还望圣僧成全。”唐三藏算是明白了，佛门为了凑够这八十一难，可谓是煞费苦心。人家都投胎了，都要劈死，让他重来一次。唐三藏皱了皱眉头，为难的说道：“想让我弄死你呢，也不是不可能，就看你。”能不能拿出足够的诚意？乌鸡国王愣了了一下，没明白唐三藏的意思。只见唐三藏脸色一沉，喊道：“小猴子，把我们的收费标准拿过来，让乌鸡国王看看。”话音落下，住在隔壁的孙行者急忙拿着早就准备好的收费明细递给了国王：“降妖除魔五十两，收账要债八十两，灭族灭国一事一议。”乌鸡国王震惊过后，脸上浮现出一丝苦涩，没想到他堂堂一国的国王，有一天居然还要花钱求别人杀了自己。做人做到他这份上。恐怕是古往今来第一人了。他掏出一块白玉龟，递到唐三藏面前，恳求道：“圣僧，这白玉龟乃是乌鸡国至宝，也能值不少钱。小王就以此物作为抵押，求圣僧赐我一死。”就像圣僧之前说的，小王被戴绿帽子是肯定的了，也没脸再活下去，更不想被佛门折磨，送入那十八层地狱。乌鸡国王两眼一闭，对世间再无留恋。此刻他心中唯一后悔的，就是在乌鸡国内大兴佛寺。唐三藏打量着白玉龟的成色，不由得眼前一亮，也听出了乌鸡国王对佛门的不满。既然这乌鸡国王对佛门怨念深重，自己不如再添一把火，到时候直接断了佛门在此处的香火，也算是削弱了灵山的实力。唐三藏旋即一脸同情的看着他，开口道：“老鸡啊，说实话，我很同情你的遭遇。”乌鸡国王愣了几秒，才反应过来，老鸡这个称呼是在说他自己，脸色顿时一黑。你知道你为啥在井里被泡了三年，而且佛门要如此折磨你吗？看得出来，乌鸡国王对佛门已经完全没有什么好感了。既然如此。一个活着的乌鸡国王给佛门带来的影响，远比死去的国王要大。若是复活后能给佛门添麻烦，唐三藏可是乐意至极。你可还记得三年前有个和尚到你皇宫，说是要度化你成就罗汉果位，结果被你派人给绑了，丢在护城河里泡了三天三夜。乌鸡国王回想了片刻，点点头说道：“是有这么回事，但小王当时只是想教训他一下。事后已经派人前去打捞，可谁成想他已经被人救走了。”唐三藏摇摇头说道：“救走个屁！实话告诉你，他就是西天的文殊菩萨。”人家他妈的早就上西天了。